Quarta expedição. Primeiro, desastres. A nova deste revés foi um desastre maior. A quarta expedição organizou-se através de grande comoção nacional que se traduziu em atos contrapostos à própria gravidade dos fatos. Foi a princípio o espanto, depois um desvairamento geral da opinião, um intenso agitar de conjecturas para explicar o inconceptível do acontecimento e induzir uma razão de ser qualquer para aquele esmagamento de uma força numerosa, bem aparelhada e tendo chefe de tal quilate. Na desorientação completa dos espíritos, alteou-se logo primeiro esparsa em vagos comentários, condensada depois em inabalável certeza, a ideia de que não agiam isolados os tabaréus turbulentos. Eram a vanguarda de ignotas falanges prontas a enromperem de remanente em todas as partes convergentes sobre o novo regime. E como nas capitais federal e estaduais, há muito meia dúzia de platônicos revolucionários contemplativos, mansos, se agitavam esterilmente na propaganda da restauração monárquica. Fez-se de tal circunstância ponto de partida para a mais contraproducente das reações. Era preciso uma explicação qualquer para um sucesso de tanta monta. Encontraram-na. Os distúrbios sertanejos significavam pródromos de vastíssima conspiração contra as instituições recentes. Canudos era uma coblentes de pardieiros. Por detrás da envergadura desengonçada de Pajeú, se desenhava o perfil fidalgo, um Bransuic qualquer. A dinastia, em disponibilidade de Bragança, encontrara, afinal, um monque, João Abade. E Antônio Conselheiro, um messias de feira, empolgara nas maiores trementes e frágeis os destinos de um povo. A república estava em perigo. Era preciso salvar a república. Era este o grito dominante sobre o abalo geral. Exageramos? Deletremos ao acaso, qualquer jornal daqueles dias. Doutrinava-se o que de um golpe abalava o prestígio da autoridade constituída e abatia a representação do brilho da nossa pátria no seu renome, na sua tradição e na sua força era o movimento armado que, à sombra do fanatismo religioso, marchava acelerado contra as próprias instituições, não sendo lícito a ninguém iludir-se mais sobre o pleito em que audazmente entravam os saudosos do império, francamente em armas. Concluía-se, não há quem a esta hora não compreenda que o monarquismo revolucionário quer destruir com a república a unidade do Brasil. Explicava-se, a tragédia de 3 de março em que, juntamente com Moreira César, perderam a vida o ilustre coronel Tamarindo e tantos outros oficiais briosíssimos do nosso exército foi a confirmação de quanto o partido monarquista, à sombra da tolerância do poder público e graças até aos seus involuntários alentos, tem crescido em audácia e força. Afirmava-se, Trata-se da restauração. Conspira-se, forma-se o exército imperialista. O mal é grande, que o remédio corra parelhas com o mal. A monarquia arma-se, que o presidente chame as armas dos republicanos. E assim por diante. A opinião nacional esbatia-se de tal modo na imprensa, na imprensa e nas ruas. Alguns cidadãos ativos congregaram o povo na capital da república e resumiram-lhe a ansiedade patriótica numa moção incisiva. O povo do Rio de Janeiro, reunido em mitim e ciente do doloroso revés das armas legais nos sertões da Bahia, tomadas pela caudilhagem monárquica e congregado em torno do governo, aplaudindo todos os atos de energia cívica que praticar pela desafronta do exército e da pátria, aguarda, ansioso, a sufocação da revolta. 
a mesma toada em tudo, em tudo a obsessão do espantalho monárquico, transmudando em legião, coorte misteriosa, marchando surdamente na sombra, meia dúzia de ret tardatários, idealistas e teimosos. O presidente da república, por sua vez, quebrou a serenidade habitual. Sabemos que, por detrás dos fanáticos de Canudos, trabalha a política, mas nós estamos preparados, tendo todos os meios para vencer, seja como for, contra quem for. Afinal, a multidão interveio. Copiemos. Já era tarde e a excitação do povo aumentava na proporção de sua massa sempre crescente. Assim, nessa indignação, lembraram-se dos jornais monarquistas e todos por um, em um ímpeto de desabafo, foram as redações e tipografias dos jornais Gazeta da Tarde, Liberdade e Apóstolo e apesar de ter a polícia corrido para evitar qualquer assalto a esses jornais, não chegou a tempo de evitá-lo, pois a multidão aos gritos de Viva a República e a memória de Floriano Peixoto invadiu aqueles estabelecimentos e destruiu-os por completo, queimando tudo. Então, começaram a quebrar e inutilizar tudo quanto encontraram, atirando depois os objetos, livros, papéis, quadros, móveis, utensílios, tabuletas, divisões, etc., para a rua, de onde foram logo conduzidos para o Lago de São Francisco de Paula, onde formaram uma grande fogueira, ficando outros em montes de destroços na mesma Rua do Ouvidor. Interrompamos, porém, este respigar em ruínas. Mais uma vez, no decorrer dos sucessos que nos propusemos narrar, forramos-nos a demorada análise de acontecimentos que fogem à escala superior da história. As linhas anteriores têm um objetivo único, fixar de relance símiles que se emparelham na mesma selva, selvatiqueza. A Rua do Ouvidor valia por um desvio das Caatingas. A correria do sertão entrava arrebatadamente pela civilização adentro. E a guerra de Canudos era, por bem dizer, sintomática apenas. O mal era maior. Não se confinara num recanto da Bahia. Alastrara-se, rompia nas capitais do litoral. O homem do sertão, encourado e bruto, tinha parceiros, porventura mais perigosos. Valerá a pena defini-los? A força portentosa da hereditariedade aqui, como em toda a parte e em todos os tempos, arrasta para os meios mais adiantados, enluvados e encobertos de tênue verniz de cultura, trogloditas completos. Se o curso normal da civilização em geral os contém e os domina e os manieta e os inutiliza e a pouco e pouco os destrói, Recalcando-os na penumbra de uma existência inútil, de onde os arranca às vezes a curiosidade dos sociólogos extravagantes ou as pesquisas da psiquiatria, sempre que um abalo profundo lhes afrouxa em torno à coesão das leis, eles surgem e invadem escandalosamente a história. São o reverso fatal dos acontecimentos, o claro escuro indispensável aos fatos de maior vulto. Mas não tem outra função, nem outro valor. Não há analisá-los. Considerando-os, o espírito mais robusto permanece inerte a exemplo de uma lente de flint glass, admirável no refratar, ampliadas imagens fulgurantes, mas imprestável se a focalizam na sombra. deixemo los sigamos. Antes, porém, insistamos numa proposição única, atribuir a uma conjuração política qualquer a crise sertaneja. Exprimia palmar em ciência das condições naturais da nossa raça. O caso, vimos-lo anteriormente, era mais complexo e mais interessante. Envolvia dados entre os quais nada valiam os sonâmbulos erradios e imersos no sonho da restauração imperial. E esta inciência ocasionou desastres maiores que os das expedições destroçadas. Revelou que pouco nos avantajáramos aos rudes patrícios retardatários. Estes, ao menos, eram lógicos. 
insulado no espaço e no tempo, o jagunço, um anacronismo étnico, só podia fazer o que fez, bater, bater terrivelmente a nacionalidade que depois de o enjeitar cerca de três séculos, procurava levá-lo para os deslumbramentos da nossa idade, dentro de um quadrado de baionetas, mostrando-lhe o brilho da civilização através do clarão de descargas. Reagiu. Era natural. O que surpreende é a surpresa originada por tal fato. Canudos era uma tapera miserável, fora dos nossos mapas, perdida no deserto, aparecendo indecifrável como uma página truncada e sem número das nossas tradições. Só sugeria um conceito, e é que, assim como os estratos geológicos não raro, se perturbam invertidos, sotopondo-se uma formação moderna a uma formação antiga, a estratificação moral dos povos, por sua vez também, se baralha e se inverte e ondula riçada de sinclinais abruptas, estalando em flautes por onde rompem velhos estádios há muito percorridos. Sob tal aspecto, era, antes de tudo, um ensinamento e poderia ter despertado uma grande curiosidade. A mesma curiosidade do arqueólogo ao deparar as palafitas de uma aldeia lacustre junto a uma cidade industrial da Suíça. Entre nós, de um modo geral, despertou rancores. Não vimos o traço superior do acontecimento, aquele afloramento originalíssimo do passado patenteando todas as falhas da nossa evolução. Era um belo ensejo para estudarmos-las, corrigimos-las e anulármos-las. Não entendemos a lição eloquente. Na primeira cidade da República, os patriotas satisfizeram-se com o alto de fé de alguns jornais adversos e o governo começou a agir. Agir era isso, agremiar batalhões. As primeiras notícias do desastre prolongaram por muitos dias a agitação em todo o país. A parte de combate do Major Cunha Matos, deficientíssima, mal indicando as fases capitais da ação, eivada de erros singulares, tinha apenas a eloquência do alvoroço com que fora escrita. Incutia-nos que aliam o pensamento de uma hecatombe, ulteriormente agravada de outras informações, e estas, instáveis, acirrando num crescendo a comoção e a curiosidade públicas desencontradamente lardeadas de afirmativas contraditórias, derivavam pelos espíritos inquietos num desfiar de conjecturas intermináveis. Não havia acertar no abstruso das opiniões com a mais breve noção sobre as coisas. Ideavam-se sucessos sofregamente, aceitos com todos os visos de realidade até que outros diversos o substituíssem, dominando por um dia ou por uma hora as atenções, extinguindo-se, por sua vez, diante de outras versões efêmeras, de sorte que, num alarma crescente do boato medrosamente boquejado, no recesso dos lares, a mentira escandalosa rolando com estardalhaço pelas ruas, se avolumaram apreensões e cuidados. Era uma tortura permanente de dúvidas cruciantes, Nada se sabia de positivo, nada sabiam mesmo os que haviam compartido o revés. Na inconsistência dos boatos, uma informação única tomava os mais diversos cambiantes. Afirmava-se, o coronel Tamarindo não fora morto, salvara-se valorosamente com um punhado de companheiros leais e estava a caminho de queimadas. Contravinha-se, salvara-se, mas estava gravemente ferido em Massacará, onde chegara exausto. Depois, uma afirmativa lúgubre, o um infeliz oficial fora de fato trucidado e assim em seguida. Agitavam-se ideias alarmantes. Os sertanejos não eram um bando de carolas fanáticos, eram um exército instruído, disciplinado, admiravelmente armados de carabinas Mauser, tendo ademais artilharia que manejavam com firmeza. Alguns dos nossos, e entre eles o capitão Vilarim, haviam sido despedaçados por estilhas de granadas. 
Nessas incertezas, a verdade aparecia às vezes sob uma forma heróica. A morte trágica de Salomão da Rocha foi uma satisfação ao amor próprio nacional. Adiou-se-lhe, depois mais emocionante, a lenda do Cabo Roque, abalando comovedoramente a alma popular. Um soldado humilde, transfigurado por um raro lance de coragem, marcara a peripécia culminante da peleja. Ordenança de Moreira César, quando desbaratara-se a tropa e o cadáver daquele ficara em abandono à margem do caminho, o lutador leal permanecer ao seu lado, guardando a relíquia veneranda e abandonada por um exército. De joelhos, junto ao corpo do comandante, batera-se até o último cartucho, tombando afinal, sacrificando-se por um morto. E a cena maravilhosa, fortemente colorida pela imaginação popular, fez-se quase uma compensação à enormidade do revés. Abriram-se subscrições patrióticas, planearam-se homenagens cívicas e solenes e num coro triunfal de artigos vibrantes e odes ferventes, o soldado obscuro transcendia a história quando, vítima da desgraça de não ter morrido, trocando a imortalidade pela vida, apareceu com os últimos retardatários superstites em queimadas. A esse desapontamento aditaram outros à medida que a situação se esclarecia. A pouco e pouco se reduzia por um lado, agravando-se por outro a catástrofe. Os trezentos e tantos mortos das informações oficiais ressurgiam, três dias depois do reencontro. Três dias apenas já se achava em queimadas, a 200 quilômetros de canudos, grande parte da expedição. Uma semana depois, verificava Cava-se ali a existência de 74 oficiais. Duas semanas mais tarde, no dia 19 de março, lá estavam, salvos, 1.081 combatentes. Vimos quantos entraram em ação. Não subtraiamos, deixemos aí registrados esses algarismos inexoráveis. Eles não diminuíram com a sua significação singularmente negativa o fervor das adesões entusiásticas. Os governadores de estados, os congressos, as corporações municipais continuaram vibrantes do anelo formidável da vingança e em todas as mensagens variantes de um ditado único monótono pela simulcadência dos mesmos períodos retumbantes persistiu como aspiração exclusiva o esmagamento dos inimigos da república armados pela caudilhagem monárquica. Como o da capital federal, o povo das demais cidades entendeu também deliberar na altura da situação gravíssima, apoiando todos os atos de energia cívica que praticasse o governo pela desafronta do exército e, esta conjunção valia, por cem páginas eloquentes da pátria. Decretou-se o luto nacional, exararam-se votos de pesar nas atas das sessões municipais mais remotas, sufragaram-se os mortos em todas as igrejas. E dando à tristeza geral a nota supletiva da sanção religiosa, os arcebispados expediram aos sacerdotes dos dois cleros ordem para dizerem nas missas a oração pro passe. Congregaram-se em toda a linha cidadãos ativos aquartelando Ressurgiram batalhões, o Tiradentes, o Benjamin Constant, o Acadêmico e o Frei Caneca, feitos de veteranos já endurados ao fogo da revolta anterior da Armada, enquanto agremiando patriotas de todos os matizes, formavam-se outros, o Deodoro, o Silva Jardim, o Moreira César. Não bastava. No quartel-general do exército, abriram-se inscrições para o preenchimento dos claros de diversos corpos. O presidente da república declarou, em caso extremo, chamar às armas os próprios deputados do Congresso Federal. E, num ímpeto de lirismo patriótico, o vice-presidente escreveu ao clube militar, propondo-se valentemente singir o sabre vingador. Fervilhavam planos geniais e ideias raras, incomparáveis. Engenheiros ilustres apresentavam o traçado de um milagre de engenharia. Uma estrada de ferro de Vila Nova a Monte Santo. Salteando por cima da Itiúba, em, feita 
em 30 dias e rompendo de chofre triunfantemente num coro estrugidor de locomotivas acesas pelo sertão bravio adentro. É que estava em jogo em Canudos a sorte da república. Diziam-no informes surpreendedores, aquilo não era um arraial de bandidos truculentos apenas. Lá existiam homens de raro valor, entre os quais se nomeavam conhecidos oficiais do exército e da armada foragidos desde a Revolução de Setembro, que o conselheiro avocara ao seu partido. Garantia-se, um dos chefes do reduto era um engenheiro italiano habilíssimo, adestrado talvez nos polígonos bravios da Abissínia. Expunham-se detalhes extraordinários. Havia no arraial tanta gente que, tendo desertado cerca de 700, só lhes deram pela falta muitos dias depois. E sucessivas e impiedosas novas notícias acumulavam-se sobre o fardo extenuador de apreensões, premindo as almas comovidas. Assim, estavam já expugnadas pelos jagunços Monte Santo, Cumbé, Massacará e talvez Jeremoabo. As hordas invasoras, depois de saquearem aquelas vilas, marchavam convergentes para o sul, reorganizando-se no tucano de onde, acrescidas de novos contingentes, demandavam o litoral, avançando sobre a capital da Bahia. As gentes alucinadas ouviam um surdo tropear de bárbaros. Os batalhões de Moreira César eram as legiões de Varo. Encalçavam-nos, na fuga, catervas formidandas. Não eram somente os jagunços. Em Juazeiro, no Ceará, um heresiarca sinistro, o padre Cícero, conglobava multidões de novos cismáticos em prol do conselheiro. Em Pernambuco, um maníaco José Guedes surpreendia as autoridades que o interrogavam com a altaneira estoica de um profeta. Em Minas, um quadrilheiro desempenado, João Brandão, destroçava escoltas e embrenhava-se no alto sertão do São Francisco, tangendo cargueiros ajoujados de espingardas. A aura da loucura soprava também pelas bandas do sul. O monge do Paraná, por sua vez, aparecia nessa concorrência extravagante para a história e para os hospícios. E tudo isso punha-se de manifesto, eram feitos de uma conjuração que desde muito vinha solapando as instituições. A reação monárquica tomava, afinal, a atitude batalhadora precipitando, nas primeiras escaramuças coroadas do melhor êxito, aquela vanguarda de retardatários e de maníacos. O governo devia agir prontamente. Faixa 3 Segundo, mobilização de tropas. Deslocaram-se batalhões de todos os estados. 12, 25o, 30o, 31o, 32o do Rio Grande do Sul. O 20 da Paraíba. O 34o do Rio Grande do Norte. O 33o e o 35o do Piauí. O 5o do Maranhão. O 4o do Pará. O 26o de, de Sergipe o 14º e o 5º de Pernambuco, o 2º do Ceará, o 5º e parte do 9º de Cavalaria, Regimento de Artilharia da Capital Federal, o 7º, o 9º e o 16º da Bahia. O comandante do 2º Distrito Militar, General Arthur Costa de Andrade Guimarães, convidado para assumir a direção da luta, aceitou atendo antes, numa proclamação pelo telégrafo, definido o seu pensar sobre as coisas. Todas as grandes ideias têm os seus mártires. Nós estamos votados ao sacrifício de que não fugimos para legar à geração futura uma república honrada, firme e respeitada. A mesma nota em tudo. Era preciso salvar a república. As tropas convergiam na Bahia, chegavam àquela capital em batalhões destacados e seguiam imediatamente para queimadas. Esta medida, além de corresponder à urgência de uma organização pronta naquela vila, feita base de operações provisórias, impunha-se por outro motivo igualmente sério. 
é que, generalizando-se de um conceito falso, havia no ânimo dos novos expedicionários uma suspeita extravagante a respeito das crenças monárquicas da Bahia. Ali saltavam com altaneria provocante de triunfadores em praça conquistada. Aquilo, preestabelecera se era um canudos grande. A vela capital, com seu aspecto antigo, alteada sobre a montanha em que embateram por tanto tempo as chusmas dos varredores do mar, batavos e normandos, conservando, a despeito do tempo, as linhas tradicionais da antiga metrópole do oceano. Ereta para a defesa com seus velhos fortes desjungidos, esparsos pelas eminências acrópoles desmanteladas, canhoneiras abertas para o mar com as suas ladeiras a prumo, envesgando pela montanha, segundo o mesmo traçado das trincheiras de Taipa de Tomé de Souza e com as suas ruas estreitas e embaralhadas, pelas quais passaria hoje Fernão Cardim ou Gabriel Soares, sem notar diferenças sensíveis. Aparecia-lhes como uma ampliação da tapera sertaneja. Não os comovia, irritava-os. Eram cossacos em ruas de Varsóvia. Nos lugares públicos, a população, surpreendida, ouvia-lhes comentários acerbos, enunciados num fanfarrear contínuo sublinhado pelo agudo retinir das esporas e das espadas. E a anima diversão? Gratuita. Dia a dia, avolumando-se, traduzia-se ao cabo em desacatos e desmandos. Se temos um caso... Único. Os oficiais de um batalhão, o trigésimo, levaram a dedicação pela república a um assomo iconoclasta. Em pleno dia, tentaram despedaçar, amarretadas, um escudo em que se viam as armas imperiais, erguido no portão da alfândega velha. A soldadesca, por seu lado, assim edificada, exercitava-se em correrias e conflitos. A paixão patriótica roçava derrancada pela insânia. A imprensa e a mocidade do norte, afinal, protestaram e, mais eloquente que as mensagens então feitas, falava em toda a parte o descontentamento popular prestes a explodir. Assim, como medida preventiva, os batalhões chegavam, desembarcavam, atulhavam os carros da estrada de ferro central e seguiam logo para as queimadas. De sorte que em pouco tempo ali estavam todos os corpos destinados à marcha por Monte Santo. E o comandante-geral das forças, em ordem do dia de 5 de abril, pôde organizar a expedição. Nesta data, ficam assim definitivamente organizadas as forças sob o meu comando. Os 7 14 e 30 Batalhões de Infantaria constituem a primeira brigada sob o comando do coronel Joaquim Manuel de Medeiros. 16, 25 e 27 Batalhões da mesma arma, a segunda brigada, ao mando do coronel Inácio Henrique Gouveia. 5 Regimento de Artilharia de Campanha. Quinto e nono Batalhões de Infantaria, a terceira Brigada, sob o comando do Coronel Olímpio da Silveira. Décimo segundo, trigésimo primeiro e trigésimo terceiro, da mesma arma e uma divisão de artilharia. A quarta Brigada, sob o comando do Coronel Carlos Maria da Silva Teles. Trigésima quarta, trigésimo quinto e quadragésima, a quinta Brigada, sob o mando do Coronel Julião Augusto da Serra Martins, 26º, 32º de Infantaria e uma divisão de artilharia, a 6ª Brigada, sob o comando do Coronel Donaciano de Araújo Pantoja. A 1 a 2 e 3 Brigadas formaram uma coluna sob o comando do General João da Silva Barbosa, ficando responsável pela mesma até a respectiva apresentação daquele general, o Coronel Comandante da 1 Brigada, as quarta, quinta e sexta brigadas, outra coluna sob o comandante do general Cláudio do Amaral Savaguete. Estava constituída a expedição. A ordem do dia nada dizia quanto ao desdobramento das operações. Talvez porque esse, desde muito conhecido, pouco se desviara do traçado anterior. 
resumia-se naquela divisão de colunas. Ao invés de um cerco à distância para o que eram suficientes aqueles 16 corpos, articulando-se em pontos estratégicos e a pouco e pouco constringindo-se em roda do arraial, planeara-se investir com os fanáticos por dois pontos, seguindo uma das colunas, a primeira, por Monte Santo, enquanto a segunda, depois de reunida em Aracaju, atravessaria Sergipe até Jeremoabo. Destas vilas convergiriam sobre canudos. Linhas já escritas dispensam ou insistir na importância de semelhante plano. Cópia ampliada de erros anteriores com uma variante única. Em lugar de uma, eram duas as massas compactas de soldados que iriam tombar, todos a um tempo englobadamente nas armadilhas da guerra sertaneja. E quando, agitando as mais favoráveis hipóteses, isto não acontecesse, era fácil verificar que a plena concepção dos itinerários pré-estabelecidos problematizava ainda um desenlace satisfatório da campanha. A simples observação de um, ma de um mapa ressaltava que a convergência pré-determinada, embora se realizasse, não determinaria o esmagamento da rebelião, mesmo à custa do alvitre extremo e doloroso da batalha. As estradas escolhidas do Rosário de Jeremoabo, interferindo-se fora do povoado, num ponto de sua amplíssima periferia, eram inaptas para o assédio. Os jagunços, batidos numa direção única, no quadrante de sudeste, tinham, caso fossem desbaratados, francos para o ocidente e para o norte, os caminhos do Cambaio, do Uauá e da Várzea da Ema. Todo o vasto sertão do São Francisco, asilo impenetrável a que se acolheriam a salvo e onde se apresentariam para a réplica. Ora... A consideração desse abandono em massa do arraial raiava pelo mais exagerado otimismo. Os sertanejos resistiriam, como resistiram, e reagindo aos assaltos feitos apenas por um único flanco, teriam, como tiveram, pelos outros mil portas por onde se comunicarem com as cercanias e abastecer-se à vontade. Eram circunstâncias fáceis de deduzirem-se. E, previstas, apontavam naturalmente um corretivo único, uma terceira coluna que, partindo de Juazeiro ou Vila Nova e vencendo uma distância equiparada às percorridas pelas outras, com elas convergissem trancando a pouco e pouco aquelas estradas, originando, por fim, um bloqueio efetivo. Não se cogitou, porém, desta divisão suplementar indispensável. Não havia tempo para tal. O país inteiro ansiava pela desafronta do exército e da pátria. Era preciso marchar e vencer. O general Savaguete seguiu logo, nos primeiros dias de abril, para Aracaju e o comandante em chefe, em queimadas, dispôs-se para a investida. Mas esta só se realizaria dois meses depois, em fins de junho. Os lutadores, soldados e patriotas chegavam à obscura estação da estrada de ferro do São Francisco e quedavam impotentes para a partida. O grande movimento de armas de março fora uma ilusão. Não tínhamos exército na significação real do termo em que se inclui mais valiosa que a existência de alguns milhares de homens e espingardas, uma direção administrativa, técnica e tática definida por um Estado maior, enfechando todos os serviços desde o transporte das viaturas aos lineamentos superiores da estratégia, órgão preparador por excelência das operações militares. Faltava tudo. Não havia um serviço de fornecimento organizado, de sorte que numa base de operações provisória, presa ao litoral por uma estrada de ferro, foi impossível conseguir um depósito de víveres. Não havia um serviço de transporte suficiente para cerca de 100 toneladas de munições de guerra. Por fim, não havia soldados. Os carregadores de armas que por ali desembarcavam não vinham dos polígonos de tiro ou campos de manobra. Os batalhões chegavam, alguns desfalcados, menores que companhias, com o armamento estragado e carecendo das noções táticas mais simples. 
Era preciso completá-los, armá-los, vesti-los, municiá-los, adestrá-los e instruí-los. Queimadas fez-se um viveiro de recrutas e um campo de instrução. Os dias começaram a escoar-se monotonamente em evoluções e manobras ou exercícios de fogo numa linha de tiro improvisada num suco aberto na Caatinga próxima. E o entusiasmo marcial dos primeiros tempos afrouxava, molificado na insipidez daquela capua invertida em que bocejavam, remansando centenares de valentes marcando o passo diante do inimigo. Dali, seguiram batalhão por batalhão, iludindo em transporte parcial a carência de viaturas para Monte Santo, onde a situação não variou. Continuaram até meados de junho os mesmos exercícios e a mesma existência aleatória de mais de 3 mil homens em armas dispostos aos combates, mas impotentes para participar. E... Registremos esta circunstância singularíssima, vivendo à custa dos recursos ocasionais de um município pobre e talado pelas expedições anteriores. A custo terminara-se a linha telegráfica de queimadas pela Comissão de Engenheiros Militares dirigida pelo Tenente Coronel Siqueira de Menezes e foi a única coisa apreciável durante tanto tempo perdido. O comandante em chefe, sem carretas para o transporte de munições, desapercebido dos mais elementares recursos, quedava-se em deliberar diante da tropa acampada e mal avitualhada por alguns bois magros e famintos dispersos em torno sobre as macegas secas das várzeas. O deputado do quartel mestre general não conseguira sequer um serviço regular de comboios que, partindo de queimadas, abastecessem a base das operações de modo a armazenar reservas capazes de sustentar por oito dias a tropa. De sorte que, ao chegar o mês de julho, quando a segunda coluna, atravessando Sergipe, se abeirava de Jeremoabo, não havia em Monte Santo um único saco de farinha em depósito. A penúria e, e uns como prenúncia de fome condenavam à imobilidade a divisão em que se achava o principal chefe da campanha. Essa estagnação desalentava os soldados e alarmava o país. Como um diversivo ou um pretexto de afastar por alguns dias de Monte Santo mil e tantos concorrentes, aos escassos recursos da coluna, duas brigadas seguiram em reconhecimento inúteis até o Cumbi e Massacará. Foi o único movimento militar realizado e não teve sequer o valor de aplacar a impaciência dos expedicionários. Uma delas, a terceira de infantaria, recém-formada com o quinto e o nono batalhões de artilharia, porque esta se reconstituíra com a anexação de uma bateria de tiro rápido e com o sétimo destacado da primeira, estava sob o comando de um oficial incomparável no combate, mais de temperamento e requieto demais para aquela apatia. E ao chegar a Massacará, depois de prear em caminho alguns cargueiros que demandavam o arraial, sedicioso, em vez de envolver a base de operação, esteve na iminência de seguir isolada pela estrada do Rosário para o centro da luta. o coronel Thompson Flores, planeando esse movimento indisciplinado e temerário, mal contido pela sua oficialidade, delatava, bem que exagerada, pelo seu forte temperamento nervoso, a situação moral dos combatentes. Revoltava-os a todos a imobilidade em que se amortecera o arranco marcial dos primeiros dias. Estremeciam muitos imaginando o desapontamento de receberem de improviso a nova da tomada de canudos pelo general Savaguete. Calculavam os efeitos daquela dilação ante a opinião pública ansiosa por um desenlace e consideravam quão útil se tornaria ao adversário alentado por três vitórias aquele armistício de três meses. Esta última consideração era capital. O general Arthur Oscar determinou de agir traçando a 19 de junho a ordem do dia da partida na qual deixa a imparcialidade da história a justificativa de tal demora. 
Sem o laconismo próprio de tais documentos, o general, após augurar inevitável vitória sobre a gente de Antônio Conselheiro, o inimigo da república, aponta às tropas os perigos que as saltearão à entrada do sertão, onde o inimigo as atacará pela retaguarda e flancos, no meio daquelas matas infelizes, evadas de caminhos obstruídos, trincheiras, surpresas de toda sorte, tudo quanto a guerra tem de mais odioso. Em que pese a sua literatura alarmante, eram dados verdadeiros este. A comissão de engenharia realizara reconhecimentos acordes no afirmarem mais viva a aspereza do solo cujos traços topográficos impunham três condições ao favorável sucesso da campanha. Forças bem abastecidas que dispensassem os recursos das paragens pobres, mobilidade máxima e plasticidade que as adaptasse bem as flexuras de terreno revolto e agro. Eram três requisitos essenciais completando-se, mas nenhum só foi satisfeito. As tropas partiriam da base de operações à meia ração. Seguiriam chumbadas as toneladas de um canhão de sítio e avançariam em brigadas cujos batalhões a quatro de fundo guardavam escasso intervalo de poucos metros. Persistia a obsessão de uma campanha clássica. Mostram-na as instruções entregues dias antes aos comandantes de corpos. Resumo de uns velhos preceitos que cada um de nós, leigos no ofício, podemos encontrar nas páginas do Vial. O que em tal documento se depara é a teimosia no imaginar impactas dentro de traçados gráficos às guerrilhas solertes dos jagunços. O chefe expedicionário alongou-se exclusivamente numa distribuição de formaturas. Não se preocupou com o aspecto essencial de uma campanha que, reduzida ao domínio estrito da tática, se resumia no aproveitamento do terreno e numa mobilidade vertiginosa, porque a sua tropa, mal distribuída, ia seguir para o desconhecido sem linhas de operações, a distra aos reconhecimentos ligeiros feitos anteriormente ou dados colhidos de relance por oficiais das outras expedições e nada existe de prático naquelas instruções sobre serviços de segurança na vanguarda e nos flancos. Em compensação, ostenta a preocupação da ordem mista em que os corpos, na emergência da batalha, se deveriam desenvolver com a distância regulamentar de modo que cada brigada, desarticulando-se em campo raso, pudesse geometricamente cordões de atiradores, linhas de apoio, reforço e reservas, agir com a segurança mecânica estatuída pelos luminares da guerra. E o chefe expedicionário citou a propósito Ter Brown. Não quis inovar. Não imaginou que o frio estrategista invocado, um gênio que não valia na ocasião as ardilezas de um capitão do mato, capitularia os dispositivos preceituados de idealização sem nome nas guerras sertanejas, guerras à gandaia, sem programas rígidos, sem regras regulares, rodeadas de mil casos fortuitos e aos recontros, súbitos em todas as voltas dos caminhos ou tocaias em toda a parte. Copiou instruções que nada valiam porque estavam certas demais. Quis desenhar o imprevisto, a luta que só pedia um chefe esforçado e meia dúzia de sargentos atrevidos e espertos e iniciar-se em leada em complexa rede hierárquica, uns tantos batalhões maciços entalando-se em veredas flexuosas e emperrados diante de adversários fugitivos e bravos. Prendeu-se-lhes, além disso, as ilhargas a mole de aço de Whitworth de 32, pesando 1.700 quilos. A tremenda máquina feita para a quietude das fortalezas costeiras era o entupimento dos caminhos, a redução da marcha, a perturbação das viaturas 
um trambolho a qualquer deslocação vertiginosa de manobras. Era, porém, preciso assustar os sertões com o um monstruoso espantalho de aço, ainda que se pusessem de parte medidas imprescindíveis. Exemplifiquemos. As colunas partiram da própria base das operações em situação absolutamente inverossímil à meia-ração. Marcharam em desdobramentos que, como veremos em breve, não as forravam dos assaltos. Por fim, não tiveram a garantia de uma vanguarda eficaz de flanqueadores capazes de as subtraírem as surpresas. O que as acompanhavam nada valiam. Tinham que marchar, ladeando o grosso da tropa por dentro das caatingas e estas toliam Diz o passo, soldados vestidos de pano rompendo aqueles acervos de espinheirais e bromélias mal arriscariam alguns passos, deixando por ali esgarçados os fardamentos em tiras. Entretanto, poderiam avançar a dread predispostos à remoção de tais inconvenientes. Bastava que fossem apropriadamente fardados. O hábito dos vaqueiros era um ensinamento. O flanqueador devia meter-se pela caatinga envolto na armadura de couro do sertanejo, garantindo pela percatas fortes pelos guardapés e perneiras em que roçariam inofensivos os esciletes dos chiques-chiques, pelos gibões e guardapeitos, protegendo-lhe o tórax e pelos chapéus de couro firmemente apresilhados ao queixo, habilitando-o a arremessar-se imune por ali dentro. Um ou dois corpos assim dispostos e convenientemente adestrados acabariam por copiar as evoluções estonteadoras dos jagunços, sobretudo considerando que ali estavam em todos os batalhões filhos do norte, nos quais o uniforme bárbaro não se ajustaria pela primeira vez. Não seria isto excessiva originalidade, mas extravagantes são os doumãs europeus de listas vivas e botões fulgentes entre os gravetos da caatinga decídua. Além disto, atestam-no os nossos admiráveis patrícios dos sertões aquela vestidura bizarra capaz em que pese o seu rude material de se afeiçoar aos talhos de uma plástica elegante, parece que robustece em rija. É um mediador de primeira ordem ante as intempéries. Atenua o calor no estio, atenua o frio no inverno, amortece as mais repentinas variações de temperatura, normaliza a economia fisiológica e produz atletas. Harmoniza-se com as maiores vicissitudes da guerra. Não se gasta, não se rompe. Depois de um combate longo, o lutador exausto tem o fardamento intacto e pode repousar sobre uma moita de espinhos. Ao ressoar de um alarme súbito, apruma-se de golpe na formatura sem uma prega na sua coraça flexível. Marcha sobre uma chuva violenta e não tirita encharcado. Depara adiante uma ervação em chamas e rompe-o aforradamente. Antolha-se-lhe um ribeirão correntoso e vadeia-o leve dentro da véstia impermeável. Mas isso seria uma inovação extravagante. Temeu-se colar a epiderme do soldado à pele coriácea do jagunço. A expedição devia marchar corretíssima corretíssima e fragílima. Partir em primeiro lugar, no dia 14, a comissão de engenharia, protegida por uma brigada, levada uma tarefa árdua, afeiçoar a marcha às trilhas sertanejas e retificá-las, ou alargá-las, ou nivelá-las, ou ligá-las por estivas e pontilhões ligeiros, de modo que, em tais veredas cindidas de boqueirões e envesgando pelos morros, passasse aquela artilharia imprópria. As baterias de Krupp, alguns canhões de tiro rápido e o aterrador 32, que por si só requeria estrada de rodagem consolidada e firme. Essa estrada foi feita, abriu-a num belo esforço e com tenacidade rara, a comissão de engenharia desenvolvendo-a até ao alto da favela num percurso de 15 léguas. Para esse trabalho notável, um, houve um chefe, o tenente-coronel Siqueira de Menezes. 
Ninguém até então compreendera com igual lucidez a natureza da campanha, ou era mais bem aparelhado para ela. Firme educação teórica e espírito observador tornavam-no guia exclusivo daqueles milhares de homens tateantes em região desconhecida e bárbara. Percorrerá quase só, acompanhado de um ou dois ajudantes em todos os sentidos, conhecia-a toda e infatigável, alheio a temores, aquele campeador que se formara fora da vida dos quartéis surpreendia os combatentes mais rudes, largava pelas chapadas amplas, perdia-se no deserto referi, referto de emboscadas, observando, estudando e muitas vezes lutando, cavalgando animais estropiados, inaptos, ao meio galope frouxo, afundava nos grotões, varava-os, galgava os cerros abruptos em reconhecimento, perigosos e surgia no Caipã, em Calumbi e no Cambaio, em toda a parte mais preocupado com a carteira de notas e o croquis ligeiro do que com a vida. Atraía-o aquela natureza original, a sua flora estranha, o seu face topográfico atormentado, a sua estrutura geognóstica ainda não era estudada. Atolhavam-se-lhe largamente expandidas em torno, escritas numa página revolta da terra que ainda ninguém lera. E o expedicionário destemeroso fazia-se não raro o pensador contemplativo. Um pedaço de rocha, o cálice de uma flor ou um acidente do solo despeavam-no das preocupações da guerra, levando-o à região remansada da ciência. Conheciam-no os vaqueiros amigos das cercanias e, por fim, os próprios jagunços. Assombrava-os aquele homem frágil de fisionomia nazarena que, apontando em toda a parte como a carabina, a bandoleira e um podômetro preso à bota, lhes desafiava a astúcia e não temia ante as emboscadas e não errava a leitura da bússola portátil entre os estampidos dos bacamartes. Por sua vez, o comandante em chefe avaliara o seu valor. O tenente coronel Menezes era o olhar da expedição, oriundo de família sertaneja do norte e tendo até próximos colaterais entre os fanáticos em canudos, aquele jagunço aloirado de aspecto frágil, físico e moralmente brunido pela cultura moderna, a um tempo impávido e atilado, era a melhor garantia de uma marcha segura e deu-lhe um traçado que surpreendeu os próprios sertanejos. Entre os caminhos que demandavam canudos, dois, o do Cambaio e o de Massacará, haviam sido trilhados pelas expedições anteriores. Restava o de Calumbi, mais curto e em muitos pontos menos impraticáveis, sem as trincheiras alterosas do primeiro ou vastos planos estéreis do último. Tais requisitos faziam crer que fosse inevitavelmente escolhido. Nesse pressuposto, os sertanejos fortificaram-no de tal maneira que a marcha da expedição por ali acarretaria desastre completo, muito antes do arraial. O plano esboçado pela Comissão de Engenharia evitou-o, norteando a estrada mais para o levante, beirando os contratos de Aracati. Por ali, avançaram parceladamente as brigadas. A de artilharia, descampando de Monte Santo, a 17, deparou logo aos primeiros passos dificuldades sérias. Enquanto os canhões mais ligeiros chegavam, transcorridos 10 quilômetros ao rio pequeno, o obstruente 32 ficara distanciado de uma légua. Pela estrada, escorregadia e cheia de tremedais, ronceavam penosamente as vinte juntas de bois que o arrastavam guiadas por inexpertos carreiros, uns e outros pouco afeitos àquele gênero de transportes inteiramente novo em que toda sorte de empecilhos surgiam a todo instante. E a cada passo e nas flexuras fortes do caminho, na travessia das estivas mal feitas ou em repentinos desnivelamento, fazendo adernar a máquina pesadíssima.
Somente no dia 19, à tarde, gastando três dias para percorrer três léguas, chegou o canhão retardatário ao Caldeirão Grande, permitindo que se reorganizasse a Brigada de Artilharia, que juntamente com a 2 de Infantaria, tendo vanguarda o 25º Batalhão do Tenente Coronel Dantas Barreto, prosseguiria na manhã subsequente para a Gitirana, distante 8 quilômetros da estação anterior, com a mesma marcha fatigante e remorada. Naquele mesmo dia, saíra de Monte Santo o comandante-geral e o grosso da coluna constituído pelas primeira e terceira brigadas com o efetivo de 1.933 soldados. Toda a expedição em caminho, forte de uns 3 mil combatentes, avançou até ao Aracati, 46 quilômetros além de Monte Santo, de idêntico modo. As grandes divisões progredindo isoladas ou concentrando-se e dispersando-se logo, distanciando-se às vezes demais, contrastando-se sempre a investida ligeira da vanguarda com o tardo caminhar da artilharia. Mais afastado ainda, no coice de toda a tropa e o grande comboio geral de munições sob o mando direto do deputado do quartel-mestre-general, coronel Campelo França, e guarnecido com 432 praças, o quinto corpo de polícia baiana, o único entre todos que se talhara pelas condições da campanha. Recém formara-se com sertanejos engajados nas regiões ribeirinhas do São Francisco. Mas não era um batalhão de linha, com... não era um batalhão de polícia. Aqueles caboclos rijos e bravos, fluviais e bravateadores, que mais tarde, nos dias angustiosos do assédio de canudos, descantariam ao som dos machetes modinhas folgazãs debaixo de fuzilarias rolantes. Era um batalhão de jagunços. Entre as forças regulares de um e outro matiz, imprimiam o traço original da velha bravura a um tempo romanesca e bruta, selvagem e heróica, cavaleira e despiedada, dos primeiros mestiços batedores de bandeiras. Era o um temperamento primitivo de uma raça, guardado intacto no insulamento das chapadas, fora da intrusão de outros elementos e aparecendo de chofre com a sua feição original, misto interessante de atributos antilógicos, em que uma ingenuidade adorável e a lealdade levada até o sacrifício e o heroísmo distendido até a barbaridade se confundem e se revezam, indistintos. Viloemos ao diante. O quinto corpo e o comboio, partindo por último de Monte Santo, a ressaga da expedição, quando deviam centralizá-la, seguiam ao cabo completamente isolados e isto acontecia aos demais batalhões. A despeito da formatura estatuída, verificara-se logo a impossibilidade de uma concentração imediata na emergência da batalha. A distrito ao trabalho dos sapadores, todo o trem da artilharia ficava por vezes longamente separado do resto da coluna, como um trambolho obstruente entre a vanguarda e o comboio geral. De sorte que, se por um golpe de ousadia os jagunços em trechos adrede escolhidos houvessem salteados o último, o refluxo da primeira, correndo em auxílio, estacaria de encontro as batérias engasgadas nas veredas estreitas. Revela-o o roteiro pormenorizado da marcha, enquanto o grosso da coluna decampava no alvorecer de 21 do Rio Pequeno. Pouco mais de uma légua além de Monte Santo e chegava, seriam nove horas da manhã, ao Caldeirão Grande. Depois de caminhar duas léguas, já desta escala largara a retaguarda da artilharia, o canhão 32, protegido pela Brigada Medeiros. Na mesma ocasião, mais avantajada, a Brigada Gouveia atingia a Giterana, à noite, onde já se achavam a comissão de engenheiros e o general Arthur Oscar, que até lá fora, escoteiro, seguido de um piquete de 20 praças de cavalaria e do nono de infantaria, considerando-se que o comboio dirigido pelo coronel Campelo, França, e protegido pelo quinto de polícia, ficara à retaguarda, 
Vê-se que a tropa se espalhara em lonjura de quase quatro léguas, violando-se inteiramente as instruções pré-estabelecidas. No amanhecer do dia 22, enquanto o general Barbosa, que por permanecera o resto do dia anterior em Caldeirão, levantava acampamento seguindo para Gitirana. Daí, partia o comandante-geral com a primeira brigada, o nono batalhão da terceira e vigésima quinta da segunda, a ala de cavalaria do major Carlos de Alecar e a artilharia, levando o dispositivo pré-fixado, na frente o 14º e 30 batalhões, no centro a cavalaria e a artilharia. Depois, dois outros corpos, nono e o 25º. Ora, enquanto o comandante-geral seguia rapidamente, naquele dia chegando em pouco tempo com a vanguarda a Joá, 7.600 metros além de Gitirana, a artilharia imobilizava-se nesta última escala, aguardando que a comissão de engenheiros ultimasse a abertura de picadas e trabalhos de sapa. E como o grosso das forças vinha ainda pela estrada do caldeirão, estas mais uma vez se subdividiam forçadamente, ficando em condições desvantajosas na emergência de um assalto, porque não vinham a drede dispostas a afastamentos tão largos, que deviam ter sido de antemão estabelecidos, realizando-se não como um vício de mobilidade, mas como requisito tático indispensável. As brigadas reuniram-se por fim na noite daquele dia em Joá. Ali chegou às seis horas, logo após a artilharia. O resto da coluna composta dos quinto, sétimo, décimo quinto, décimo sexto e vigésimo sétimo corpos de infantaria, excetuava-se o comboio retardado num trecho qualquer dos caminhos. Daquele ponto seguiram os dois generais na manhã de 23 para Aracati, 12.800 metros na frente, fazendo a vanguarda os batalhões do coronel Gouveia, mas a artilharia protegida pelos do coronel Medeiros só se moveu ao meio-dia, depois que os engenheiros apoiados pela Brigada Flores executaram penosíssimos trabalhos e reparos. Pormenorizamos miudeando-a aos menores incidentes esta marcha para que se revelem as condições excepcionais que a rodearam. Depois da partida de Joá e atingida a velha fazenda do poço, totalmente em ruínas, sobreveio incidente indicador do quanto era conhecido o terreno em que se avançava. Ao invés de prosseguirem em rumo para a direita, buscando a fazenda do sítio de um sertanejo aliado, Tomás Vila Nova, inteiramente dedicado à nossa gente, entraram os sapadores por um desvio à esquerda. Quando já iam longe, depois de algumas horas de trabalho, reconheceu o tenente coronel Siqueira de Menezes a impossibilidade de afeiçoar os caminhos com a presteza necessária. Tais eram o grande movimento de terras a fazer-se. O cerrado da Caatinga, os pesados lajedos a remover-se, além dos acidentes do terreno, para a descida e subida dos veículos. Abandonando, então, todo o trabalho feito, procurou o sítio de Vila Nova. Esclarecido por esse, atacou à tarde. A nova vereda que, embora alongando a distância, tinha melhores condições de viabilidade. A artilharia por ali só avançou ao cair da tarde, passando pelo sítio dos Pereiras. Foi acampar à meia-noite na Lagoa da Laje, dois quilômetros aquém de Aracati, onde já estava, havia muito toda a coluna. Ficar ainda mais a retaguarda com a terceira brigada, o moroso 32. A borda a pique de um ribeirão, o dos Pereiras, que o adiantado da noite obstara se pudesse atravessar. Entrava-se, no entanto, na zona perigosa. Nesse dia, na Lagoa da Laje, o piquete do comando-geral, guiado por um alferes, surpresara alguns rebeldes que destelhavam a casa ali existente. O reencontro foi rápido. 
Os sertanejos, de surpresa acometidos por uma carga, fugiram sem replicar. Um único ficou, estava sobre o telhado, levadio e ao descer viu-se circulado. Reagiu apesar de ferido, afrontou-se com o um adversário mais próximo, um ans pesada, desmontou e arrancou-lhe das mãos a clavina, derreando com ela a coronhadas. Encostou-se depois à parede do casebre e fez frente aos soldados, girando-lhes a cabeça a arma. Em molinete batido. Batido, porém, de toda a banda, bateou, exausto e retalhado. Mataram-no. Era a primeira façanha exígua demais para tanta gente. Suceder-se-lhe-iam outras. No dia 24, agravou-se a marcha. A coluna que descampara de Aracati ao meio-dia, porque teve de aguardar a vinda dos retardatários da véspera, endireitou unida para Juetê. Distante, 13.200 metros, para mais uma vez se subdividir. Os caminhos pioravam. Tornou-se necessário, além dos trabalhos de sapa, abrir mais de uma légua de picada contínua através de uma caatinga feroz, que naquele trecho justifica bem o significado da denominação indígena do lugar. Relata o chefe desse trabalho memorável. Ao chique-chique, palmatória... Rabo de raposa, mandacarus, croaz, cabeça de frade, calumbi, cansanção, favela, quixaba e a respeitabilíssima macambira reuniu-se o muito falado e temido cunanã, espécie de cipó com um aspecto arborescente imitando no todo a uma planta cultivada nos jardins cujas folhas são cilíndricas. A poucos centímetros do chão, o tronco divide-se em muitos galhos que se multiplicam numa profusão admirável, formando uma grande copa que se mantém no espaço por seus próprios esforços ou favorecido por algumas plantas que vegetam de permeio. Estende suas franças de folhas cilíndricas com oito caneluras e igual número de filetes em gume e poucos salientes semelhando-se a um enorme polvo de milhões de antenas, como elas flexíveis e elásticas, cobrindo, não raras vezes, considerável superfície do solo, emaranhando-se por entre a esquisita e raquítica vegetação dessas paragens em uma trama impenetrável. A foice mais afiada dos nossos soldados do contingente de engenharia, chineses, na frase gaiata dos companheiros dos corpos combatentes e polícia, dificilmente as decepava nos primeiros golpes, oferecendo, portanto, uma resistência inesperada ao empenho que todos traziam em ir por diante. Nesse labirinto de nova espécie, teve a comissão de engenharia em poucas horas de abrir mais de seis quilômetros de estrada, tendo ao encalço a artilharia que a atropelava impaciente. O ingente esforço desenvolvido pelos distintos e patriotas republicanos empenhados neste pesadíssimo labor não impediu que a noite os viesse surpreender antes de chegar à espécie de clareira denominada pelo povo do lugar de queimadas, onde está a vegetação traiçoeira desaparecia de sua frente como que tomada de medo, antes que o desânimo cansasse o sono se apoderassem dos nossos soldados resignados e trabalhadores a citada comissão representada nesta ocasião pelo chefe tenente Nascimento e Crisanto Alferes, Ponciano, Virgílio e Melquíades, os dois últimos da polícia, o terceiro auxiliar e o quarto comandante do contingente de engenharia, pois o capitão Coriolano e tenente Domingos Ribeiro achavam-se mais atrás em outros trabalhos, tomou o alvitre de mandar acender, já escura a noite, de distância em distância, grandes fogueiras para sua luz prosseguir os obreiros da boa causa da pátria. Assim, Concluiu-se com alegria geral e contentamento das oito para nove horas da noite, este último trecho em que o Cunanã se dissolveu em mais 
benigna vegetação ao sair das queimadas de que já falamos. O canhão 32, não podendo vencer os obstáculos avolumados pela noite, ficou dentro da picada até o dia seguinte e com ele, o doutor Domingos Leite, que trabalhava desde o Rio Pequeno com uma turma de chineses no empenho de levá-lo a canudos. Pouco depois de nove horas, estava a comissão reunida e acampada na clareira debaixo de chuvas torrenciais que se prolongaram até o dia seguinte, a todos contrariando, a todos causando mal-estar e aborrecimento. Aí também acampou a Brigada de Artilharia, o 16º e o 25º Batalhões de Infantaria, tendo-se conservado em proteção ao 32 o 27 sétimo que dormiu na picada. Foi magnífico, esplêndido mesmo o espetáculo que a todos vivamente impressionou, vendo a artilharia com seus metais faiscantes e polidos, altiva de sua força soberana, atravessar a garbosa e imponente como rainha do mundo por entre os fantásticos clarões de grandes fogos acesos no deserto, como que pelo gênio da liberdade para mostrar-lhe o caminho do dever, da honra e da glória. Durante esse tempo chegava a Juete, onde pernoitou o general Oscar com o Estado Maior e o piquete de cavalaria. Ao passo que o general Barbosa, com a primeira e terceira brigadas, endireitava para a fazenda do Rosário, 4.700 metros na frente. Ali chegou, na antemanhã seguinte, o comandante-geral e, mais tarde, o resto da divisão, tendo-se tornado ainda necessário taludar as ribanceiras do rio Rosário para que o atravessasse a artilharia. O inimigo apareceu outra vez, mais célere, fugitivo. Algum piquete que bombeava a tropa dirigia o pajeu. O quadrilheiro famoso visara, à primeira vista, um reconhecimento. Mas, de fato, como o denunciaram ulteriores sucessos, trazia objetivo mais inteligente. Renovar o delírio das cargas e um marche-marche doido que tanto haviam prejudicado a expedição anterior. Aferrou a tropa num tiroteio rápido de flanco, fugitivo, acompanhando-a velozmente por dentro das caatingas. Desapareceu. Surgiu logo depois adiante, caiu num arremesso vivo e fugaz sobre a vanguarda feita neste dia pelo nono de infantaria. Passou num relance acompanhado de poucos atiradores por diante na estrada. Não foi possível distingui-lo bem. Trocadas algumas balas desapareceram. Ficou aprisionado e ferido um curiboca de 12 ou 14 anos que nada revelou no interrogatório a que o sujeitaram. A tropa acampou sem outros sucessos naquele sítio. Reuniram-se os combatentes, exceto a terceira brigada, que se avantajara até as baixas, seis quilômetros na frente. O comandante em chefe enviou então ao general Savaghetti um emissário reiterando o compromisso anterior de se encontrarem a 27 nas cercanias de Canudos. Decamparam a 26, seguindo para o Rancho do Vigário, 18 quilômetros mais longe, após pequena alta nas baixas. Estavam a cerca de 80 quilômetros de Monte Santo. Em plena zona perigosa, a breve troca de balas da véspera pressupunha eventualidade de combates. Talvez esclarecidos pelo reconhecimento feito, os jagunços se dispusessem a refregas mais sérias. Denunciava-os, como sempre, de algum modo a fisionomia da terra, a conformação do terreno que dali por diante se acidenta, eriçado de cômoros escalvados, até as baixas onde se acantila a Serra do Rosário, de flancos duros e vegetação rara. As tropas iam escalar pelo sul a antemural que circunscreve canudos. Progrediam cautelosas na rota. Não ressoaram mais as cornetas. Formados cedo, os batalhões marcharam até o sopé da serrania. Galgaram-na, derivavam depois da descida pelo boqueirão que a separa do rancho do vigário. 
toda a coluna se subdividiu ainda largamente fracionada enquanto a vanguarda atingia, ao entardecer, o pouso à artilharia ligeira que abandonara com os engenheiros o Ronceiro 32. Vinha pelos primeiros recostos da vertente e aquele acendia vagarosamente do outro lado, afeição dos trabalhos de sapa que lhe estradavam as ladeiras. À noite, e com a noite uma chuva torrencial batida de ventanias violentas, desceu sobre os expedicionários que, em tais condições, seriam facilmente desbaratados pelas guerrilhas dos adversários, velhos conhecedores do terreno. Não fizeram, tinham mais bem disposta outra posição, como veremos. Deixaram também em paz o comboio que seguia perdido a retaguarda pela estrada de Juetê. Haviam afrouxado os animais de tiro e toda a carga de 53 carroças e sete grandes carros de bois passara subdividida para as costas dos rijos sertanejos a quinta, quinto batalhão de polícia. Passou, entretanto, em paz à noite. No dia subsequente, 27, emprazado para o encontro demeroso das duas colunas, apisoando ovantes os escombros do arraial investido, pôs-se tudo em movimento para a última jornada. E na alacridade singular sulcada de impaciências, de apreensões e de entusiasmo vibrante que antecede a vinda da batalha, ninguém cogitou nos companheiros remorados. As brigadas abalaram, deixando de todo esquecido, ao longe, o comboio desguarnecido por completo, porque os seus soldados, já arcando sob grandes fardos, já auxiliando os raros moares que ainda suportavam as cargas, estavam nas mais impróprias condições para o mais ligeiro recontro. Seguiram as brigadas. Na frente, a do coronel Gouveia, com duas bocas de fogo no centro, a do coronel Olímpio da Silveira e a cavalaria. E depois, sucessivamente, as dos coronéis Thompson Flores e Medeiros. Atravessaram sobre dois pontilhões ligeiros o Riacho do Angico, Estiraram-se vagarosamente estradas em fora, numa linha de 10 quilômetros. Rompia a marcha, o 25º Batalhão, ladeado de dois pelotões de flanqueadores inúteis, mal rompendo a golpes de facão, as galhadas. De sorte que os jagunços os assaltaram, de surpresa, antes da chegada ao meio-dia no Angico. Foi mais sério o ataque, ainda que não valesse o nome de combate que mais tarde lhe deram. Pajeú, Congregara os piquetes que se sucediam daquele ponto até Canudos e viera de Soslaio sobre a força. Esta, sobre uma rampa escampada, ficou em alvo ante os tiros por elevação dos sertanejos imperfeitamente distinguidos na orla da, do Matagal, embaixo. Mas replicou com firmeza, perdendo apenas dois soldados, um morto e outro ferido, e continuou avançando em ordem a passo ordinário até o sítio memorável de Pitombas, onde houvera o primeiro encontro de Moireira Salles com os fanáticos. O lugar era lúgubre. Despontavam em toda a banda recordações cruéis, mulambos já em colores de fardas, oscilando a ponto dos engalhos secos, Velhos selins, pedaços de mantas e trapos de capotes esparsos pelo chão de envolta com fragmentos de ossadas. A margem esquerda do caminho, erguido num tronco, feito um cabide em que estivesse dependurado um fardamento velho, o arcabouço do coronel Tamarindo, decapitado, braços pendidos, mãos esqueléticas, calçando luvas pretas. Jaziam-lhe aos pés o crânio e as botas. E do correr da borda do caminho ao mais profundo das macegas, outros companheiros de infortúnio, esqueletos vestidos de fardas poentas e rotas, estirados no chão de supino, num alinhamento de formatura trágica, ou desequilibradamente arrimados aos arbustos flexíveis, que, oscilando a feição do vento, lhes davam singulares movimentos de espectros, Delatavam demoníaca encenação, a dread, engenhada pelos jagunços. Nada lhes haviam tirado, excluídas as munições e as armas. 
uma praça do 25º, encontrou no lenço envolto na tíbia descarnada de um deles um maço de nota somando quatro contos de réis que o adversário desenhara como as outras coisas de valor para ele despiciendas. Os combatentes, assombrados, mal atentaram naquele cenário porque o inimigo continuava ferroando-os de esguelha. Repelido no reencontro anterior, depois que o contornara pela direita, uma companhia do 25º, dirigida pelo capitão Troguilho de Oliveira, recuava atacando. O 25º, logo após o 27º, do major Henrique Severiano da Silva, prosseguiram repelindo até o Angico. Era meio-dia. A batalha parecia iminente em vários pontos, partindo dos flancos e da frente, estalavam tiros descascados. O comandante-geral tomou as disposições mais convenientes para repelir o adversário que tudo denotava ir aparecer, rodeando-o. Um piquete de cavalaria dirigido pelo Alferes Marquês da Rocha, de seu estado maior, enviado a bater um matagal, à esquerda revolveu-o, entretanto, inutilmente. A avançada prosseguiu. Duas horas depois, ao transpor o general, o teso de uma colina, o ataque recrudesceu de súbito. Fizeram-se alguns disparos de Krupp. Um sargento de cavalaria e alguns praças arrojaram-se temerariamente na Caatinga. Varreram-na. A marcha continuou. Na frente, o 25º, guardeado por uma companhia de exploradores e sucessivamente seguido do 27º e o 16º, replicava os tiroteios escassos e acelerava a investida. Aproximava-se a noite. A vanguarda arremeteu com as últimas ladeiras vivas do caminhão nas umbuaranas, subiu-as ofegante sem vacilar na marcha. Repeliu mais uma vez o ataque sério pelo franco e vingou a montanha. No último passo de ascensão, se lhe antolhou um plano levemente inclinado entre duas largas ondulações, fechado adiante por alguns cerros desnudos. Era o alto da favela. Naquele ponto, esse morro lendário é um vale. Subindo-o, tem-se a impressão imprevista de se chegar numa baixada. Parece que se desceu. Toda a fadiga da ascensão difícil se envolve em penoso desapontamento ao viajor exausto. Constringe-se o olhar repelido por toda sorte de acidentes. Ao contrário de uma linha de cumeadas, depara-se no prolongamento do caminho do Rosário um thawek, um suco extenso, espécie de calha desmedida trancada transcorridos 300 metros pela barragem de um cerro. Atingindo este, vence-lhe aos lados, esbotenando-lhe os flancos e corroendo-os, fundos rasgões de enxurros que drenam a montanha. Por um deles, o da direita se enfia, entalando-se em passagens estreitas de rampas vivas e altas, quase verticais, lembrando restos de antigos túneis. Aquele caminho descendo em desnivelamento forte, à esquerda, outra depressão, terminando na encosta suave de um morro, o do Mário se dilata na extensão maior de norte ao sul, fechando-se naquele primeiro rumo onde, ante outro cerro, que oculta o povoado e tomba de chofre pelo outro, em boqueirão profundo até o leito do Umburanas. À frente, em nível inferior, a Fazenda Velha. O pequeno serrote dos pelados cai logo em seguida, em declive, até ao Vazabarris, embaixo. E para todos os quadrantes, para leste, buscando o vale do Macambira, a quem das cumeadas de Cocorobó e a estrada de Jeremoabo que o atravessa. Para o norte, derivando para a vasta planície ondeada, para o ocidente, procurando os leitos dos pequenos rios o Umbuaranas e o Mucuim, perto do extremo da estrada do Cambaio. Para todos os lados, o terreno descamba com o mesmo fáceis que lhe imprimem sucessivos cômoros, empolando-se numa confusão de topos e talhados. 
tem-se a imagem real de uma montanha que se desmorona, avergoada pelas tormentas, escancelando-se em gargantas que as chuvas torrenciais de ano a ano reprofundam, sem o abrigo de vegetação que lhe amorteça a crestadura dos estios e as erosões das torrentes. Porque o moro da favela, como os demais daquele trato dos sertões, não tem nem mesmo o revestimento bárbaro da caatinga. É desnudo e áspero. Raros arbúsculos esmirrados e sem folhas, raríssimos cereus ou bromélias esparsas despontam-lhe no cimo sobre o chão duro, entre as junturas das placas xistosas, justapostas em planos estratigráficos, nitidamente visíveis, expondo, sem o disfarce da mais tênue camada superficial, a estrutura interior do solo. Entretanto, embora desabrigado, quem o alcança pelo sul não vê logo o arraial ao norte. Tem que descer, como vimos em suave declive, a larga aplicadura em que se arqueia em diedro a montanha numa selada entre lombas paralelas. Por ali enveredou ao anoitecer a testa da coluna e uma bateria de Krupp, seguidas do resto da segunda brigada e da terceira, ficando a primeira e o grosso da tropa retardados à retaguarda. Mas deram poucos passos mais. O tiroteiro frouxo, que até então acompanhara os expedicionários, progredira num crescendo contínuo à medida que se realizava a ascensão, transmudando-se ao cabo no alto em fuzilaria furiosa. E desencadeou-se uma refrega original e cruenta. Não se viu inimigo, encafurnado em todas as socavas, metido dentro das trincheiras abrigos, que minavam as encostas laterais e encoberto nas primeiras sombras da noite que se descia. As duas companhias do 25º Batalhão suportaram valentemente o choque. Desenvolvendo-se em atiradores, avançaram, disparando ao acaso as armas, enquanto as duas brigadas que as precediam se abriram para que passasse a bateria. Esta, jogada violentamente para a frente, arrastada mais a pulso que pelos moares exaustos e espantados, passou entre elas, em acelerado, ruidosamente. Subiu o cômoro fronteiro, alinhou-se em batalha no alto, desenrolou-se no ar a bandeira nacional. Uma salva de 21 tiros de granadas atruou sobre canudos. O general Arthur Oscar, a cavalo, junto aos canhões, observou pela primeira vez, embaixo, esbatido no clarão do luar deslumbrante, a misteriosa cidade sertaneja e teve o mais fugaz dos triunfos na eminência varejada em que se expusera temerariamente. Porque a situação era desesperadora. A sua tropa, batida por todos os flancos, envolta pelo inimigo a cavaleiro, comprimia-se numa flexura estreita que lhe impedia as manobras. Se estivesse toda reunida, era possível uma solução. Prosseguir logo, vencendo a perigosa travessia e juntar-se ao general Savaghetti, que, depois de uma marcha entrecortada de combates, fizera alto três quilômetros adiante. Não havia, porém, chegado à primeira brigada, que ficara protegendo a bateria de tiro rápido e o 32, e mais moroso ainda, o comboio ficara no Angico, distanciados de duas léguas. Aquele plano de campanha dera o único resultado que podia dar. A expedição homogênea, que pelo seu dispositivo inicial não podia fracionar-se porque vinha distrita a uma direção única e abastecida por um comboio único, dividira-se precisamente ao chegar ao objetivo da luta, de sorte que a arremetida doida, arrematada por uma salva real de balas sobre canudos, era a mais contraproducente das vitórias. O chefe expedicionário definiu-a depois como um combate de êxito brilhante, mercê do qual o inimigo fugira, abandonando-lhe a posição expugnada. Entretanto, todos os sucessos ulteriores revelaram a ânsia irreprimível da tropa por abandoná-la e o empenho persistente dos jagunços em impedir que ela dali saísse. Aquilo era uma armadilha singularmente caprichosa. Quem percorresse mais tarde as encostas da favela avaliava 
estavam minadas. A cada passo, uma cava circular e rasa, protegida de tosco espaldão de pedras, demarcava uma trincheira. Eram inúmeras, e volvendo todas para a estrada, os planos de fogo, quase à flor da terra, indicavam-se a drede, dispostas para um cruzamento sobre aquela. Explicavam-se assim os ataques ligeiros feitos em caminho e a insistência, a partir do Angico, do inofensivo tiroteio em que os sertanejos, salteando e correndo, tinham o evidente intuito de atrair a expedição segundo um rumo certo, impedindo-lhe a escolha de qualquer atalho entre tantos que dali por diante levam ao arraial. Triunfara-lhes o ardil. Os expedicionários, sob o estímulo da ânsia perseguidora contra o antagonista disperso na frente, em fuga, haviam imprudentemente enveredado, sem uma exploração preparatória, pela paragem desconhecida, acompanhando, sem o saberem, um guia ardiloso e terrível com que não contavam. Pagiu. E tombaram na tocaia com aquele aprumo de triunfadores, mas a, a breve trecho o perderam num tumultuar de fileiras retorcidas quando, em réplica ao bombardeio que tempesteava a um lado, correu vertiginoso de extremo e de alto abaixo nas encostas, incendiando-as, um relampaguear de descargas terríveis e fulminantes, rompentes de centenares de trincheiras explodindo debaixo do chão como fogaças. Era um fuzilamento em massa. Os batalhões surpreendidos fizeram-se multidão atônita, assombrada e inquieta. Centenares de homens esbarrando-se desorientadamente, tropeçando nos companheiros que baqueavam, atordoados pelos estampidos, deslumbrados pelos clarões dos tiros e tolhidos sem poderem arriscar um passo na região ignota sobre o que descer à noite. A réplica, alvejando as encostas, era inútil. Os jagunços atiravam sem riscos, de, co de cócoras ou deitados no fundo dos fossos em cuja borda estendiam os canos das espingardas e excluído o alvitre de os desalojar a cargas de baionetas lançando-as desesperadamente contra os morros ou de prosseguirem, aventurando-se a piores assaltos e abandonando a retaguarda. Restava aos combatentes o de permanecerem a pé firme na posição perigosa aguardando o amanhecer. Esta solução única foi favorecida pelo adversário. O ataque, ao fim de uma hora, amorteceu-se e, afinal, cessou inesperadamente. As brigadas acamparam na formatura da batalha. A segunda desenvolveu-se em linhas avançadas do centro para a direita, tendo a retaguarda a primeira. A artilharia alinhou-se próxima sobre o cerro fronteiro, extremada à direita pela bateria de tiro rápido, tendo no centro o Withward 32, que se confiara à guarda do trigésimo do tenente coronel Tupi Caldas. O general, que comandara esse batalhão quando o coronel pô-lo em pessoa naquele posto perigoso. A honra do trigésimo entrego a artilharia e fico tranquilo. O resto do quinto regimento do major Barbedo emparcou, desenvolvendo-se para a esquerda, tendo próxima a ala da cavalaria do major Carlos Alencar. Perto da depressão, junto ao alto do Mário, ponto fraco da posição a que ulteriores sucessos dariam o nome de Vale da Morte, se adensaram os batalhões do Coronel Flores. Numa sanga menos enfiada pelos fogos, se improvisou um hospital de sangue. Para lá se arrastaram os 55 feridos, que com 20 mortos por ali esparsos, porque não havia como os remover, alteavam a 75 o número de baixas do dia, em pouco mais de uma hora de combate. Estendeu-se em torno um cordão de sentinelas e a tropa, comandantes e praças deitados pelo chão na mais niveladora promiscuidade, repousou em paz. A inopinada quietude do inimigo dera-lhes a ilusão da vitória. Saudaram-na antecipadamente as bandas de música da terceira brigada, esgotando até desoras a um grande repertório de dobrados e um luar admirável alteou-se sobre os batalhões adormecidos. 
Mas era uma placidez enganadora. Os sertanejos haviam conseguido o intento de lhes de, que lhes ditara a astúcia. Tendo arrastado até lá a expedição, restava-lhes de todo protegido a retaguarda, o comboio de munições de guerra e de boca. No dia imediato, assaltariam simultaneamente por dois pontos, na favela e no Angico. E ainda quando, vitoriosas, no primeiro, as forças arremetessem com o arraial, alcançá-lo iam, desmuniciadas, inermes. Esta circunstância não pesou, porém, no ânimo dos que se haviam abeirado tão precipitadamente do centro da operação. Ao clarear da manhã de 28, reunidos na posição dominante da artilharia oficiais e praças, contemplavam, afinal, a caverna dos bandidos. Segundo o dizer pintoresco das ordens do dia do comandante em chefe, canudos crescer ainda, porém, tendo apenas mais amplo o primitivo. A mesma casaria vermelha de tetos de argila, alargando-se cada vez mais esparsas pelo alto das colinas, em torno do núcleo compacto abraçado pela volta viva do rio. Circunvalada nos quadrantes de sudoeste e noroeste, por aquele abrangida ao norte e a leste pelas linhas, onde antes dos cerros emergia, a pouco e pouco, na claridade daquela hora matinal, com a feição perfeita de uma cidadela de expugnação dificílima. Percebia-se que um corpo de exército, ao cair no dédalo de sangas que lhe enrugam em roda o terreno, marcharia como entre galerias estreitas de uma praça de armas colossal. Não havia lobrigar-se um ponto francamente acessível. A estrada de Jeremoabo, entrando 200 metros antes, pelo leito seco do Vaza Barris, metia-se entre duas trincheiras que lhe orlavam uma e outra margem, mascaradas de sebes contínuas de gravatás bravios. A vereda sagrada de Massacará, por onde seguiam o conselheiro nas suas peregrinações para o sul, tombando pelos morros, entre os quais se encaixa o Umbuaranas. Era igualmente impraticável. As do Uauá e Várzea da Ema, ao norte, estavam livres, mas exigiam para atingirem-se longa e perigosa marcha contornante. A igreja nova, quase pronta, a levantava as duas altas torres, assoberbando a casaria humilde e completava a defesa. Enfiava pela frente todos os caminhos, batia de alto de todos os morros, batia o fundo de todos os vales. Não tinha ângulo morto a espingarda do atirador ao candorado em suas cimalhas espessas, em que só faltavam planos de fogo, de canhoneiras ou recortes de ameias. O terreno que na frente da favela ao norte deriva até o rio, empolado e revolto, abre-se, como vimos, para a esquerda, na larga depressão, dando acesso ao Morro do Mário e à linha de Cumeadas, em declive que se dirige para a Fazenda Velha. Ali estava a terceira brigada, desde cedo formada em colunas. Mas para a direita, dominante, a artilharia. Sucessivamente, a segunda e a primeira brigada. A tropa amanhecera na formatura da batalha. Atendendo, porém, as vantagens táticas da posição, esta devia principiar e, em grande parte, sustentar-se com artilharia, cujo efeito, no bater a tiros mergulhantes, o arraial distante, 1.200 metros, se acreditou capaz de acarretar, em pouco tempo, a mais completa vitória. As esperanças concentraram-se, por isso, no primeiro momento nas baterias do coronel Olímpio da Silveira. Eram tão grandes que, pouco antes de ser feito o primeiro disparo, às seis horas da manhã, numerosos combatentes de outras armas aglomerados em volta dos canhões tinham o papel neutral de espectadores, ansiando por um quadro terrivelmente dramático, canudos ardendo sob a túnica molesta do canhoneio, uma população fulminada dentro de cinco mil casebres em ruínas. Era mais uma ilusão a ser duramente desfeita. O primeiro tiro partiu disparando o crupe da extrema direita e determinou de fato um empolgante lance teatral. Os jagunços haviam dormido ao lado da tropa, 
por todas aquelas encostas riçadas de algares e, sem aparecerem, circularam-na para logo se des da descarga. Mais tarde, relatando o feito, o chefe expedicionário se confessou impotente para descrever a imensa chuva de balas que desciam dos morros e subiam das planícies num sibilo horrível de notas que atordoavam. Por sua vez, o comandante da primeira coluna afirmou, em ordem do dia, que durante cinco anos na Guerra do Paraguai jamais presenciara coisa semelhante. Realmente, os sertanejos revelaram uma firmeza de tiro surpreendedora, as descargas nutridas, rolantes e violentíssimas, deflagrando pelos cerros como se as ateassem um rastilho único. Depois de abrangerem a tropa desabrigada, bateram convergentes sobre a artilharia. Dizimaram-na. Tombaram dezenas de soldados e metade dos oficiais. Sobre o cerro, varrido em minutos, permaneceu, entretanto, firme a guarnição rarefeita e, no meio dela, atravessando entre as baterias impassíveis, como se desse instrução num polígono de tiro, um velho de bravura serena e inamolgável, um valente tranquilo, o coronel Olímpio da Silveira. Foi a salvação. Em tal emergência, o abandono dos canhões seria desbarato. Vibrara o alarme em todos os corpos. Instintivamente, sem direção fixa e sem ordem de comando, três mil espingardas dispararam a um tempo dirigidas contra os morros. Esses fatos passaram em minutos e em minutos na área comprimida em que se agitava. Inútil, a expedição viu-se a mais lastimável desordem. Ninguém deliberava. Todos agiam ao acaso, estonteadamente, sem campo para o arremesso das cargas ou para a manobra mais simples. Os pelotões englobados atiravam a esmo em pontarias altas para não se trucidarem mutuamente contra o inimigo sinistro que os rodeava, intangível, surgindo por toda a parte e por toda a parte invisível. Nesse tumulto, a terceira brigada, no flanco esquerdo, disposta em colunas de batalhões e tendo na vanguarda o sétimo, começou a avançar descendo, na direção da fazenda velha, de onde rompiam mais fortes as descargas. Aquele batalhão, que quatro meses antes subira por aquele mesmo caminho em debandada, fugindo e atirando-lhe à margem o cadáver do coronel Moreira César, ia penitenciar-se do desaire. Completando essa circunstância especialíssima, acompanhava-o, logo depois, um sócio de revezes. O nono, o major Cunha Matos, dirigia a vanguarda. Os vencidos da expedição anterior deparavam em sejo raro para a desafronta. E tinha um chefe que, sob muitos aspectos, se equiparava ao comandante infeliz que ali tombara, o coronel Thompson Flores. Era um lutador de primeira ordem. Embora lhe faltasse atributos essenciais de comando e principalmente esta serenidade de ânimo que permite a concepção fria das manobras dentro do afogueamento de um combate, sobravam-lhe coragem a toda a prova e um quase desprezo pelo antagonista por mais temeroso e forte que o tornavam incomparável na ação. Demonstrou o ataque temerário que realizou fê-lo indisciplinadamente, autônomo, sem determinação superior e com o um intento firme de arrebatar, numa carga única, até a praça das igrejas vitoriosos, os mesmos soldados que lá se tinham debandado, vencidos quatro meses antes. A sua brigada investiu, batida em cheio pelos fogos diretos do inimigo, entrincheirado e quase cem metros na da posição primitiva, a vanguarda desenvolveu-se em atiradores. O coronel Flores, que a cavalo lhe tomara à frente, descavalgou, então, a fim de pessoalmente ordenar a linha de fogo. Por um requinte dispensável de bravura, não arrancara dos punhos os galões que o tornavam alvo predileto dos jagunços. Ao reatar-se logo depois, a avançada baqueou o ferido em pleno peito, morto. Substituiu o Major Cunha Matos, que dignamente prosseguiu no movimento imprudentemente planeado porque o sétimo batalhão, entre os demais corpos, era o único que não podia recuar naquele terreno. O seu comando foi, porém, brevíssimo. 
desmontado logo por um projétil certeiro, passou ao Major Carlos Frederico de Mesquita. Esse, por sua vez, foi adiante. Atingido por uma bala, assumindo a direção da brigada, um capitão Pereira Pinto. Era assombroso. O sétimo batalhão teve em meia hora 114 praças fora de combate e nove oficiais. Reduzira-se de um terço. Dissolvia-se a bala. Idêntico destroço lavrava noutros pontos. Rapidamente, com um ritmo inflexível de minuto em minuto, as graduações dos chefes caíam em escala assustadora. O 14 de infantaria, ao abalar em reforço as linhas do flanco direito, perdera, transcorridos alguns metros, o comandante Major Pereira de Melo. Substituiu o capitão Martiniano de Oliveira e, a breve trecho, foi retirado da linha baleado. O capitão Souza Campos, que lhe sucedeu, apenas dado alguns passos, caiu morto. O 14 prosseguiu comandado por um tenente. A mortandade lastrava-se, deste modo, por todas as linhas e como uma gravante, ao fim de duas horas de um combate feito sem a mínima combinação tática, viu-se que as munições se esgotavam. Artilharia dizimada na iminência em que permanecera valentemente e dera o último tiro, calando o canhoneio. Perdera metade dos oficiais e, entre esses, o capitão fiscal do 5 Regimento, Nestor Vilar Barreto Coutinho. Começaram a chegar ao quartel-general reclamos insistentes para que fossem municiados os batalhões. Fez-se, então, seguir a retaguarda o capitão Costa e Silva, assistente do deputado do quartel Mestre, general, a fim de apressar a vinda do comboio. Resolução tardia. Dois ajudantes de ordem imediatamente enviados depois dele volveram de rédeas percorrido um quilômetro. Não podiam romper as fuzilarias que trancavam a passagem. Cortara-se a retaguarda. E se parassem o tumulto, o estrépido de armas, o alarido confuso e estampidos insistentes que estrugiam os ares em torno dos lutadores, no alto da favela eles perceberiam o tiroteio longínquo do quinto de polícia a braços com os jagunços a duas léguas de distância. Toda a primeira coluna estava aprisionada. Por mais estranho que se afigure, o caso não havia aos triunfadores um meio de sair da posição que tinham conquistado. Confessa o general em chefe, atacado o comboio e interdita a passagem de qualquer soldado, como demonstrarão os casos precedentes. Tive de mandar uma força de cavalaria ao general Cláudio do Amaral Savaguete, na intenção de receber socorro de munições, o que ainda uma vez contrariou o meu pensamento, porque o pique não pôde atravessar a linha de fogo do inimigo que tiroteava no flanco direito. Deste modo, batida no flanco direito, de onde tornara repelido o piquete de cavalaria, batida a retaguarda, que dois auxiliares destemidos não conseguiram romper, batida no flanco esquerdo, onde se sacrificara gloriosamente e estacara a terceira brigada, e batida pela frente, onde a artilharia dizimada perdera quase toda a oficialidade e emudecera. A expedição estava completamente suplantada pelo inimigo. Estava ali um recurso sobremaneira problemático e arriscadíssimo, saltar fora daquele vale sinistro da favela, que era como uma vala comum imensa, a ponta de baionetas e a golpes de espadas. Fez-se, porém, uma última tentativa. Um emissário seguiu furtivamente, insinuando-se pelas caatingas, em busca da segunda coluna que estacionara menos de meia légua ao norte. Faixa 9. Terceiro. Coluna Savaguete. A tropa do general Cláudio do Amaral Savaguete partira de Aracaju. Fizera alto nas cercanias de Canudos depois de uma marcha de 70 léguas. Viera pelo interior de Sergipe em brigadas isoladas até Jeremoabo, onde se organizara em 8 de junho, prosseguindo a 16 unida para o objetivo das operações. Forte de 2.350 homens, incluídas, as guarnições de dois grupos ligeiros caminharam a passo folgado e firme para o que contribuíra dispositivo mais bem composto para as circunstâncias. 
Aquele general, sem avocar a si inteira e rígida, uma autoridade que sob tal forma seria contraproducente, repartirá sem deslize da inteireza militar com seus três auxiliares imediatos, coronéis Carlos Maria da Silva Teles, Julião Augusto da Serra Martins e Donaciano de Araújo Pantoja, comandantes das 4 quinta e sexta brigadas. E esses realizaram até as primeiras casas do Arraial uma marcha que se destaca das demais. Não havia instruções prescritas, não se ideara justapor ao áspero teatro da guerra, a esquadria das formaturas ou a retitude de planos pré-concebidos. A campanha compreenderam-na como a deviam compreender, imprópria a opulências de teorias guerreiras exercitadas através de um formalismo compacto, e girando toda em tática estreita e selvagem feita de deliberações de momento. Pela primeira vez, os lutadores suportavam-na numa atitude compatível, subdivididos em brigadas autônomas para se não dispersarem imóveis bastantes para se modelarem a rapidez máxima das manobras ou movimentos que, subtraindo-as às surpresas, as preparassem a aguardar a única coisa que na guerra aventurosa e sem regras lhes era dado esperar, o inesperado. As três brigadas ágeis, elásticas e firmes, abastecidas de comboios parciais que lhes não travavam os movimentos, feitas para desenvolverem a envergadura, a ginástica das guerrilhas e as asperezas da terra, repartindo a massa da divisão, substituíam-lhe a importância do número pela da velocidade e vigor das evoluções aptas a se realizarem nas mais circunscritas áreas de combate, sem os entraves dos elefantes de pirro de uma artilharia imponente e imprestável. Viera na frente a quarta, composta do 12º e 31º batalhões, comandados pelo Tenente Coronel Sucupira de Alencar Araripe e Major João Pacheco de Assis. Dirigia o coronel Carlos Teles, a mais inteiriça organização militar do nosso exército nos últimos tempos. Perfeito espécime desses extraordinários lidadores rio-grandenses, bravos, joviais e fortes, era como eles feito pelo molde de Andrade Neves, um chefe e um soldado. Arrojado e refletido, impávido e prudente, misto de arremessos, temerários e bravura tranquila, não desadorando o brigar ao lado da praça de pré no mais aceso dos reencontros, mas depois de haver planeado friamente a manobra. A campanha federalista do sul dera-lhes invejável auréolo, a sua figura de campeador, porte dominador e alto, envergadura tita titânica, olhar desassombrado e leal, culminara-lhe o episódio mais heróico, o cerco de Bagé. A campanha de Canudos ia ampliar-lhe o renome. Compreendeu-a como poucos. Tinha a intuição guerreira dos gaúchos. De posse de sua brigada e abalando com ela, isolado para Simão Dias, onde chegou a 4 de maio, modelara-a em pequeno corpo de exército, adaptando-a às exigências da luta. Aligerou-a, adestrou-a e, como era impossível transmudar a instrução prática de soldados que vinham de um severo exercício de batalhão, nos campos do Rio Grande, procurou, malgrado o antagonismo do terreno, dar-lhe, um, em parte, a mesma celeridade das marchas, o mesmo arranco vertiginoso das cargas. Escolheu, entre as companhias do 31º, 60 homens cavaleiros adestrados decaídos, monarcas das coxilhas, inábitos, ao passo tardo dos pelotões de infantaria e constituiu com eles um esquadrão de lanceiros, entregando-os ao comando de um alferes. Era uma inovação e parecia um erro. A arma fria e silenciosa de Tamiroff, feita para os arrancos e choques nas estepes e, e nas pampas, à primeira vista se impropriava em absoluto aquele solo revolto e recamado de espinheiros. Entretanto, mais tarde, se verificou o alcance da medida. Os improvisados lanceiros tinham a prática das corridas pulando sobre as covas de touro das Campinas do Sul. 
vingaram de idêntico modo os barrocais do sertão. Fizeram reconhecimentos preciosos e, mais tarde, quando se reuniram as colunas no ermo da favela, a lança fez-se-lhe a aguilhada do vaqueiro. No arrebanhar o gado esparso pelas cercanias, único sustento com que contava a tropa combalida. Esta função dupla patenteou-se valiosíssima sob o primeiro aspecto logo a partir da divisão do general Savaguete de Jeremoabo para Canudos. Levava esclarecida a marcha. Dias antes, vinte soldados daquele esquadrão haviam batido a estrada até as cercanias do povoado e do reconhecimento resultava estar aquela, franca até a Serra Vermelha, onde o terreno se acidenta nos primeiros cerros de Cocorobó. A coluna em marcha de duas léguas por dia, beirando o vaz da Barris, passando sucessivamente pelos pequenos sítios de passagem, Canabrava, Brejinho, Mauari, Canché, Estrada Velha e Serra Vermelha, chegou àquele ponto a 25 de junho, certa de encontrar o inimigo. Pela primeira vez, uma tropa expedicionária dos sertões não se deixava surpreender. Cocorobó, nome que caracteriza não uma serra única, mas sem número delas, recorda restos de antiquíssimos cânons, vales de erosão ou quebradas abertos pelo Vaza Barris em remo remotas idades, quando incomparavelmente maior e fluía talvez de grande lago que cobria a planície rugada de canudos. A massa de águas, então contida pelos acidentes mais possantes que ondulam da favela ao Caipã, nos dois quadrantes de sudoeste e noroeste e deste último espraiando-se pelo de nordeste, abarreirada pelas serranias de Poço de Cima e Canabrava e efluiva para leste em esquadouros estreitos. A sua conformação topográfica instiga esta retrospecção geológica. Com efeito, as serranias cordadas de angosturas fracionando-se em serrotes de aclives vivos, figuram-se ruínas de uma barragem afluída e rota pelas enchentes. Aprumam-se entre várzeas, feito um recorte nas planuras e a despeito dos contornos incorretos, permitem que se lhes reviva o fáceis primitivo. São uma montanha fóssil definido pelas mesmas camadas silurianas que vimos noutros trechos, o núcleo da terra ali aflora à medida que a ablação das torrentes lhe remove as formações sedimentárias mais modernas. E nesse exumar-se, a serra primitiva ressurge espelhando na ousadia das curvas hipsométricas a potência dos elementos que há longos séculos a combatem. Por que, como na favela a caatinga resistente lhe morre no sopé? Evita-a, deixa-lhe desnudos os flancos e esses já lastrados de blocos, já descendo a prumo à maneira de muros, em cujas junturas mal se apegam orquídeas enfesadas ou alcantilando-se em fraguedos repentinos ressaltos que os rasgam em pontas crivando-os até ao alto, onde se agrupam em grimpas serreadas, contrastam com os terrenos achanados em roda, não já na forma, senão na estrutura definidora. Quem segue de canudos para Jeremoabo depara, entretanto, com uma passagem única a brecha profunda por onde se enfia o vaza barris correndo para o levante. Rompe-a com ele porque o rio é a única vereda trilhando-lhe o leito vazio e, transcorridos alguns metros, acredita haver varado por um postigo estreito. Acaba-se o desfiladeiro. Afastam-se vivamente as rampas abruptas que o formam, arqueando-se e desatando-se por diante, fronteando-se contrapostas às concavidades numa arqueadura de anfiteatro amplíssima. Ali dentro, porém, o terreno continua revolto. Erguem-se outros cerros mais baixos, centralizando-o e a primitiva passagem bifurca-se, encaixando-se na da direita. Em curva, o vaza barris. 
Estas duas gargantas de larguras variáveis, apertando-se de cerca de 20 metros em dados pontos, progridem, encurvando-se a pouco e pouco, segundo o traçado dos dois galhos exteriores da serra. E, acompanhando-os, aproximam-se convergentes depois do primitivo afastamento até se unirem outra vez, formando outra passagem única sobre a estrada de Jeremoabo. Aos lados de ambas, Antes deste cruzamento, em grande percurso, fronteiam os taludes dos cerros centrais com os das duas vertentes laterais, envolventes e maiores, eriçadas de penhascos acumulados a esmo ou agrupando-se em socalcos, repartindo-se em sucessivos patamares à maneira de galerias de um coliseu monstruoso. O desfiladeiro de Cocorobó é, em pálido resumo, aquele rasgão da terra de extremos afunilados que se subdividem de um e outro lado na forquilha de dois outros, porventura, ainda menos praticáveis. A estrada duplica-se na falsa encruzilhada de dois desvios que o Vaza Barris percorre por igual nas enchentes, ilhando os cômoros centrais até sair unidos, os dois braços numa várzea desimpedida e vasta que o caminho de Jeremoabo corta pelo meio e cirando-se em cheio para leste. De sorte que quem a trilha em sentido oposto, vindo daquela vila para o ocidente, incide de idêntica maneira na bifurcação que a divide. Atravessa-a, metendo-se por uma das veredas à direita ou à esquerda, até chegar à outra saída. Única. Transpoina, mas livre da garganta, Multívia não encontra uma várzea complanada como a da outra banda. O solo, ainda que em menor escala, continua revolto. O vaza barris contorcido em meandros alonga-se, entalado entre cerros sucessivos. A estrada que o fraudeia ou lhe acompanha o leito perturba-se em atalhos ondulantes tornejando sem número de encostas, derivando em aladeirados e vai até o vale de um ribeirão efêmero, ao qual deu o nome um dos cabecilhas sertanejos que ali tinha a vivenda, Macambira. Segue dali, perlongando qualquer das bordas do rio até Canudos, menos de duas léguas na frente. A vanguarda da força marchando nesse sentido fez alto uns 500 metros antes daquela barreira, no dia 25 de junho, pouco antes do meio-dia. O esquadrão de lanceiros descobrir o inimigo. Abeirara-se galopando dos entrincheiramentos grosseiros e vira-os de relance. Recebido a tiro, volver a toda a rédea, perdendo duas praças feridas para junto da quinta brigada na testa da coluna que desenvolveu imediatamente em atiradores um dos seus batalhões, o quadragésimo do major Nonato de Seixas, enquanto os dois outros, o trigésimo quarto e o trigésimo quinto, se dispunham de reforço. O general Savaghetti, prevenido do encontro, adiantara-se acompanhando a quarta brigada. Estacou a 400 metros da vanguarda a fim de aguardar a sexta, a divisão de artilharia e os comboios marchando ainda cerca de três quilômetros à retaguarda. Enquanto isso, passava os corpos avançados, mais de 800 homens ao mando do coronel Serra Martins, iniciavam o ataque num tiroteio nutrido, em que os fogos irregulares da linha de atiradores se intermeavam das descargas, rolantes dos pelotões que a reforçavam mais de perto, revidando vigorosamente aos tiros dos antagonistas. Estes sustentaram o choque com valor. Audaciosos e tenazes, diz a parte do combate do comando geral, qualidades essas que eram, ao que parece, reforçadas pelas excelentes posições que ocupavam, as quais dominavam a planície em toda a extensão e grande trecho da estrada. Não arredaram pé ao, e, ao contrário, aceitaram e sustentaram com firmeza e energia o ataque, rompendo renhida fuzilaria sobre os nossos, tanto que começamos logo a ter algumas baixas por mortes e ferimentos. 
Era como se vê a reprodução justa linear dos episódios do cambaio e da favela. Os sertanejos reviviam em cenário idêntico todas as peripécias do dramalhão sinistro e monótono de que eram protagonistas invisíveis. Um maior tirocínio na guerra não lhes variava o sistema, certo porque este, pela própria excelência, não comportava corretivos ou aditamentos. Atiravam asseguro do alto daqueles parapeitos desmantelados sobre a força inteiramente em alvo na planura descoberta e rasa embaixo. E os seus projetos começaram a rarear-lhe as fileiras mais próximas, derrubando os atiradores, caindo adiante entre os corpos que os apoiavam e irradiando para mais longe em trajetórias altas, sulcando as últimas sessões da retaguarda, expandindo-se, dominantes sobre a expedição inteira. Não se adensavam, contudo, em descargas por demais cerradas. A justeza substituía-lhes a quantidade. Percebia-se que os atiravam combatentes avaros no contar, um a um, os cartuchos timbrando em não perderem um único, firmando-os em pontarias cuidadosas. De sorte que, no fim de algum tempo, o tiroteiro calculado ante o qual estrondavam terrivelmente 800 men lixers começou a se tornar funestíssimo. A quinta brigada foi admirável de disciplina, afrontando-o por duas horas na posição em que estacara a margem do vaza barris, abrigando-se entre os ralos arbustos que a revestem. Não adiantar em todo esse tempo um passo. A um simples lance de vista, Punham-se de manifesto os riscos de uma investida visando as duas angosturas que se lhe abriam fronteiras e imporiam, durante o assalto, um desfilar em sessões diminutas capaz de lhe anular o vigor precisamente na fase mais decisiva. Por outro lado, não havia evitá-las, contornando-as. À direita e à esquerda se sucediam montes crespos de contrafortes e procurar entre eles um desvio qualquer pressupunha uma marcha de flanco talvez dilatada sob a vigilância do inimigo, o que seria problematizar ainda mais qualquer sucesso vantajoso. O general Savaguete aquilatou com firmeza a conjuntura gravíssima em que pese os seus oito batalhões magnificamente armados, a luta era desigual. Depois de uma marcha segura, esclarecida por explorações eficazes que predeterminaram o dia e a sede do reencontro, tinham-os ali, havia duas horas, manietados, sacrificados e inúteis sob o espingardeamento impune de um ajuntamento de matutos. O transe requeria combinações concretas de momento, improvisos de estratégia, repentinos e de pronto executados. Nas aperturas do dilema acima exposto, porém, e diante do contraste das posições adversas, nenhum, nenhum ocorria capaz de o resolver. O alvitre do momento é, resumia-se no reagir, arrostando tudo ao bárbaro fuzilamento. Foi reforçada a vanguarda. Chegara a divisão de artilharia e um dos grupos destacou-se logo para junto das linhas avançadas. Bombardeou-se a montanha, arrojadas de perto, as granadas e lanternetas batendo-lhes em cheio os flancos ou ricocheteando confundiam nos ares as balas e estilhas de ferro com o lastro aspérrimo das encostas rijamente varridas e, arrebentando entre Fraguedos, deslocando-os, derrubando-os, fazendo-os rolar com estrépido pelos pendores abaixo, como um súbito derruir de lanços de muralhas. Pareciam desmascarar inteiramente as posições contrárias, mas foram contraproducentes. Estimularam réplicas violentíssimas, estupendas, inexplicáveis, excluindo maior e mais viva dentre o desabamento das trincheiras. Os atiradores suportavam na custo, rareavam. Os dois batalhões de reforço francamente engajados na ação sacrificavam-se inutilmente tendo crescendo o número de baixas. 
O resto da expedição, estirada em colunas numa linha de dois quilômetros para a retaguarda, permanecia imóvel. Em... Era quase um revés. No fim de três horas de fogo, os atacantes não tinham adquirido um palmo de terreno. A 500 metros dos adversários não tinham milhares de vistas fi fixas nas vertentes despidas, lobrigado um único sequer. Não lhes avaliavam o número, os cerros mais altos, bojando em esporão sobre a várzea, figuravam-se desertos. Batia-os de chapa o sol ofuscante e ardente. Viam-se-lhes os mínimos acidentes da estrutura. Podiam contar-se-lhes um a um os grandes blocos que por ali se espalham. A esmo, mal equilibrados em bases estreitas ao modo de loghans, oscilantes e prestes a caírem uns, outros acumulados em acervos imponentes e distinguiam-se intermeando-os em tolceiras ou encimando-os esparsas as bromélias resistentes, caroás e macambiras de espatas lustrosas, retilíneas e longas, rebrilhando a luz como espadas. Viam-se mais raros cactos esguios e desolados, mais longe, um tumultuar de cimos do mesmo modo desertos, e daquele desolamento, daquela solidão absoluta e impressionadora, irrompia abalando as encostas uma fuzilaria cerrada e ininterrupta, como se ali tivesse uma divisão inteira da infantaria. Na frente dos expedicionários, o enigmático da campanha se antolhavam mais uma vez, destinando-se a ficar para sempre indecifráveis, tolhendo-se-lhes Deste modo, o passo só restavam decisões extremas, ou recuarem lentamente, lutando até se subtraírem ao alcance das balas, ou contornarem o trecho inabordável, buscando um atalho mais acessível, em movimento, envolvendo aventuroso de flanco, o que redundaria em desbarate inevitável, ou arremeterem em cheio, com os outeiros conquistando-os. O último alvitre era o mais heróico e o mais simples. Sugeriu-lhe o coronel Carlos Teles. O general Savaguete adotou Conforme confessa em documento oficial onde define com lastimável desque desquerer, o adversário temível que o fizera parar não podia admitir que duas ou três centenas de bandidos sustivessem a marcha da segunda coluna por tanto tempo. E como empenhara na ação pouco mais de um terço das tropas, esta circunstância salvou, tornando factível uma manobra arrojada, certo e realizável se todos os batalhões, num arremesso único, se tivessem embaralhado desde o começo as duas entradas do desfiladeiro. Planeou-a. A quinta brigada, que se mantinha desde o princípio nas suas posições por entre as caatingas, devia carregar pelo flanco esquerdo e pelo leito do rio, a fim de desalojar o inimigo dos cerros centrais e outeiros que ficavam desse lado, e a quarta pelo flanco direito, devendo antes desenvolver-se em linha ao sair da estrada para a várzea. O esquadrão de lanceiros entre ambas carregaria pelo centro. A sexta brigada não compartiria o combate permanecendo à retaguarda em reforço e garantindo os comboios. Assim, os cinco batalhões destinados à investida se dispunham na ordem perpendicular reforçada numa das alas à da esquerda, onde os corpos avançados do coronel Serra Martins formavam em colunas sucessivas, enquanto 400 metros atrás e para a direita se desdobrava em linha a Brigada Teles, tendo no flanco esquerdo o esquadrão de lanceiros. O conjunto da formatura projetava-se na superfície de nível da várzea com a forma exata de um desmedido martelo. E a carga, que logo depois se executou, episódio culminante da refrega, semelhou, de fato, uma percussão, uma pancada única de 1.600 baionetas em encontro a uma montanha. Os assaltantes avançaram todos a um tempo, os pelotões da frente embatendo com os morros e enfiando pela bocaina da passagem esquerda enquanto a quarta brigada, a marche-marche de armas suspensas e sem atirar, venciam velozmente a distância que a separava do inimigo. Tomara-lhe à frente o coronel Carlos Teles. Este oficial notável, 
recordando Osório na, pos na postura e Turene no arrojo cavaleiresco, sem desembainhar a espada, hábito que conservou em toda a campanha, atravessou com a sua gente todo o trecho do campo varejado. No sopé das serranias, à esquerda, se abria o desfiladeiro da direita, por onde se meteu atrevidamente em disparada o esquadrão de cavalaria. A quarta brigada, porém, evitou, investiu com as encostas. Os jagunços não haviam contado com esse movimento temerário, visando diretamente, a despeito dos obstáculos de uma ascensão difícil, as posições que ocupavam. Pela primeira vez, se deixavam surpreender por inesperada combinação tática, que os desnorteava, obrigando-os a se deslocarem para outros pontos, os lutadores de antemão destinados a trancarem as duas passagens estreitas por onde acreditavam investiria toda a tropa. A quarta brigada, realizando a mais original das cargas de baionetas por uma ladeira íngreme e crespa de tropeços acima, ia decidir do pleito. Foi um lance admirável. A princípio avançou corretíssima. Uma linha luminosa de centenares de metros se estirou fulgurando. Ondulou a base do cerro, abar abarcou-os e começou a subir. Depois, infletiu em vários pontos, envesgou torcida pelas encostas e, a pouco a pouco, desarticulada, fragmentou-se. Os sertanejos entocaiados a cavaleiro golpeavam-na. Partiam-na, por sua vez, as anfractuosidades do solo. A linha do assalto, rota em todos os pontos, subdividida em pelotões estonteadamente avançando, espalhou-se revolta nos pendores da serra. O coronel Teles, guiando-a pelo flanco direito do 31º de infantaria, perdeu nessa ocasião o cavalo que montava, atravessado por uma bala junto à, espe à espenda da cela. Substituiu, reuniu os as frações dispersas de combatentes em que já se misturavam soldados dos seus dois corpos. Animou-os, arrojou-os valentemente sobre as trincheiras mais próximas e encontram-nas vazias, tendo cada uma ao fundo dezenas de cartuchos detonados e ainda mornos. Consoante a tática costumeira, os jagunços deslizavam-lhes adiante, recuando, negaciando, apoiando-se em todos os acidentes, deslocando a área do combate, impondo todas as fadigas de uma perseguição improfícua. A breve trecho, porém, dominadas as primeiras posições, viu-se sobre as vertentes que apertam o desfiladeiro naquele ponto. A quarta brigada, escalando-as, Dali tombavam os mortos e os feridos, alguns até o fundo da garganta, embaixo por onde tinham entrado os sessenta homens do esquadrão de lanceiros e a divisão de artilharia, quebrando-se, ambos de, de encontro à forte trincheira, posta de uma a outra margem do rio, na bifurcação das duas bocanas, feito uma represa. Nas vertentes da esquerda, a quinta brigada, perdida igualmente a formatura primitiva, lutava do mesmo modo tumultuário. A ação tornou-se formidável. Cinco batalhões debatiam-se entre morros, sem vantagem sensível. Depois de quatro horas de luta, aumentara grandemente o número de feridos repulsados do alvoroto das cargas titubiantes, caindo ou arrimando-se as espingardas errantes pelas faldas descendo-as entre os mortos por alijacentes a esmo. Embaixo, no vale estreito, viam-se sem dono, dispara disparados em todos os sentidos, relinchando de pavor os cavalos do esquadrão de lanceiros que arrebentara arrojadamente sobre a forte trincheira do rio. Nessa enorme confusão, Alguns pelotões do 31º de infantaria galgaram, afinal, num ímpeto incomparável de valor, as trincheiras mais altas da vertente da direita. E cortadas desse modo, as guarnições das que se sucediam a espaços pela linha de comeadas abandonaram-nas inesperadamente. Não era o recuo temeroso habitual, era a fuga. Os adversários foram ali vistos de relance pela primeira vez, dispersos pelos altos, correndo e sobraçando as armas, rolando e resvalando pelos declives, desaparecendo. Os soldados encalçaram-nos e, revigorada 
Logo, em todos os pontos, a investida no movimento único para a frente propagou-se até as alas da extrema esquerda. Era a vitória. Minutos depois, as duas brigadas, num imenso alvoroto de batalhões a marche-marche, adensavam-se, confundidas na última e única passagem do desfiladeiro. Os jagunços, em desordem, contudo, depois do primeiro arranco da fuga, volveram ainda ao mesmo resistir inexplicável. Abandonando as posições e franqueando a travessia perigosa, recebiam de longe os triunfadores a tiros longamente espaçados. O general Savaghetti foi atingido e desmontado juntamente com um ajudante de ordem e parte do piquete quando a retaguarda da coluna penetrava a garganta da direita e já se ouviam ao longe as aclamações triunfais dos combatentes da vanguarda. Como sempre, os sertanejos tornavam incompletos o sucesso, ressurgindo inexplicavelmente dentre os estragos de um combate perdido. Batidos, não se deixavam esmagar. Desalojados de todos os pontos, abloqueavam-se noutros vencidos e ameaçadores, fugindo e trucidando, como os partas. Haviam, entretanto, sofrido sério revés, e a denominação que ulteriormente dera de batalhão talentoso a coluna que lhe infigira por si só o denota, porque o combate de Cocorobó, a princípio vacilante, indeciso numa dilação de três horas de tiroteios ineficazes e ultimando-se por uma carga de baionetas fulminantes, foi de fato um raro golpe de audácia, apenas justificado senão pelo disposto das tropas que o vibraram pela sua natureza especial. Predominava nas fileiras o soldado rio-grandense. E o gaúcho destemeroso, se é frágil no suportar as lentas provações da guerra, não tem par no que se desempenhar em súbitos lances temerários. A infantaria do sul é uma arma de choque. Podem suplantá-la outras tropas na precisão e na ind da disciplina de fogo ou no jogo complexo das manobras, mas nos encontros, a arma branca, aqueles centauros apiados, arremete com as, os contrários, como se copiassem a carreira dos ginetes ensofregados dos pampas. E a ocasião sorrira-lhes para a empresa estupenda levada a cabo com um brilho inexcedível. À tarde, acampadas as forças, além da passagem, verificaram-se as perdas sofridas. 178 homens fora de combate, dos quais 27 mortos, em que se incluíam dois oficiais mortos e dez feridos. A sexta brigada, que não tomara parte na ação, foi encarregada do enterramento dos últimos e acampou a retaguarda das duas outras que ocupavam extensa rechã, sobranceira à estrada. Depois disso, a marcha se fez num combate contínuo. Foi lenta. Todo dia, 26, se despendeu em breve travessia até a confluência do Macambira, poucos quilômetros além de Cocorobó. O general Safaguete comunicou então às tropas que no dia subsequente, 27, segundo determinar o comando em chefe, deviam estar na orla de Canudos, de onde, feita a convergência, das seis brigadas iriam dar reunidas sobre o arraial. Esse devia estar muito perto. Viam-se já esparsas pelo teso dos outeiros as choupanas colmadas de disposição especial anteriormente descrita, surgindo dentre as trincheiras o, ou fossos mascarados de touceiras de bromélias feitas há um tempo, lares e redutos. A segunda coluna, ao avançar naquele dia, nos últimos passos da jornada, tendo a vanguarda a sexta brigada com o 33º de infantaria à frente, penetrava os subúrbios da tremenda cidadela e mal percorridos dois quilômetros, quando ainda restava no acampamento o grosso dos combatentes. Empenharam-se, batidos de todos os flancos, em combate sério, os batalhões do coronel Pantoja. Foi de pronto adotado expediente que na véspera tivera tão seguros efeitos. Os batalhões 26, 26º, 33º e 39º, desdobrando-se em linha, calaram as baionetas e lançaram-se impetuosamente pelos recostos das colinas, cavalgaram-na em tropel e, deparando-se, em torno por todos os lados outras, sem número de outras, apontando o terreno rugado desatado por muitos quilômetros em roda. 
de todas elas, em rompendo dos casebres que as encimavam, convergiam descargas. O campo do combate, agora amplíssimo, estava a dread modelados às ardilezas do adversário. Vencido, qualquer um dos cômoros, viam-se centenares de outros a subir. Descida uma baixada, caía-se num dédalo de sangas. A investida seria um colear fatigante pelas linhas flexuosas dos declives. Poucos quilômetros adiante se lobrigava, indistinto sob o aspecto tristonho de enorme cata abandonada a canudos. A peleja travara-se-lhe à ilharga e foi renhidíssima. A breve trecho, os três batalhões da vanguarda viram-se impotentes para suportarem das choupanas atestadas de lutadores de todas as trincheiras dispersas pelos cerros partiam convergentes fuzilarias seguras, dizimando-os. Uma companhia do 39 logo no começo da ação, fora literalmente esmagada, batendo um daqueles redutos selvagens. Fingara improvisamente o outeiro e no topo estacara a borda de um fosso largo, ao tempo que do casebre, por este envolvido, partiam dentre as rachas das paredes, batendo em cheio e a queima-roupa, descargas furiosas. Perdeu logo o comandante, perdendo imediatamente e depois sucessivamente dois subalternos que o substituíam, conquistando afinal a posição depois de grandemente rarefeita. As ordens de um sargento. Diante dessa resistência imprevista, aquela brigada única e inapta para abranger a área extensíssima do combate foi reforçada pelas duas outras, sucessivamente os batalhões 12º, 31º, 35º e 40 enviados em reforço avançaram. Eram mais de mil baionetas, quase toda a coluna, empenhadas no conflito. Os jagunços então recuaram e recuando lentamente de colina em colina, desalojados de um ponto para surgir em outro, obrigando os antagonistas a um contínuo descer e subir de ladeiras, parecia desejarem arrebatá-los até o arraial, exaustos e torturados de tiroteios. Volviam a tática invariável. O campo do combate começou a fugir debaixo dos pés aos assaltantes. As cargas de baionetas não tiveram, então, o brilho das de Cocorobó. Amolentava-se a retrabilidade daquele recuo. Arrojados contra os cerros, os pelotões alcançavam os altos sem toparem mais um só adversário, batidos logo na posição interjacente, enfiada pelos tiros partidos das eminências interpostas, desciam-na em grupos precipitadamente buscando os ângulos mortos das baixadas para reproduzirem mais longe a mesma escalada exaustiva e a mesma exposição perigosa às balas. Começaram a perder, além de grande número de praças oficiais altamente graduados. O comandante do 12 o tenente-coronel Tristão Sucupira, tombara moribundo quando seguia em esforço a vanguarda. O do 33 terceiro tenente-coronel Virgínio Napoleão Ramos fora também retirado, ferido da ação, assim como o capitão Joaquim de Aguiar, fiscal do mesmo corpo. E outros, e muitos outros, se sacrificaram nesse mortífero combate de Macambira, Nome do sítio adjacente porque, impropriando o terreno quaisquer combinações táticas capazes de balancearem as negaças vertiginosas do inimigo, todas as garantias de sucesso se resumiam na coragem pessoal. Alguns oficiais, como o capitão ajudante do 32º, com mais de um ferimento sério, se obstinavam no recontro, surdos à, estima, à intimativa dos próprios comandantes determinando-lhes a retirada das linhas de fogo. Estas desatavam-se por três quilômetros, deflagravam pelos outeiros, crepitavam ressoantes nas baixadas e rolavam para canudos. A noite fê-las parar. A expedição estava a um quarto de légua do arraial. Viam-se fronteiras e altas, longe, branqueando no empardecer do crepúsculo as torres da Igreja Nova. Estavam, enfim, atingindo o termo da marcha por Jeremoabo. A segunda coluna, porém, pagara-o duramente. Tivera, neste dia, 148 homens fora de combate, entre os quais 40 mortos, seis oficiais mortos e oito feridos. Somadas as perdas anteriores, perfaziam-se 300 
e 27 baixas que tanto custara a travessia de menos de três léguas de Cocorobó até aquele lugar. Mas tudo delatava sucesso compensador. Realizara-se pontualmente o itinerário pré-estabelecido minutos depois de acampadas as tropas do general Savaguete. O viram no flanco esquerdo, estrugindo o silêncio das noites sertanejas, o reboando longamente pelos contrafortes da favela, o canhoneio, naquela hora aberto pela vanguarda da primeira coluna. No dia 28, tendo avançado cedo e tomado posição em pequeno platô, distante dois quilômetros do arraial, começou por sua vez a bombardeá-lo, enquanto os dois batalhões da brigada, Carlos Teles, se avantajavam mais para a frente ainda. Em reconhecimento rápido, um piquete de cavalaria dirigido por um valente destinado a uma morte heróica, o Alferes Vanderlei, explorou o terreno pelo flanco esquerdo até a favela, onde aquela hora, oito da manhã, recrudecera intenso o canhoneio. A dois passos do comando em chefe, a segunda coluna estava pronta para o assalto. Chegara até ali ultimando uma travessia de setenta léguas, com um combate de três dias. Impusera-se ao inimigo, afeiçoara-se ao caráter excepcional da luta e o movimento irreprimível da carta que iniciara em Cocorobó e prolongara ininterruptamente até aquele ponto. Poderia arrebatá-la, triunfante, ao centro de Canudos, em plena praça das igrejas. Vinha, a despeito das perdas que tivera, esperançosa e robusta, a ordem do dia de 26 em que o seu comandante lhe comunicou o próximo assalto em companhia dos companheiros da primeira coluna é expressiva. Foi dada em Trabubu, na travessia dos desfiladeiros, e diz muito no próprio laconismo, a nova entusiasticamente recebida deriva em poucas palavras corteses despretensiosas. Acampamento no campo de batalha de Cocorobó, 26 de junho de 1897. Meus camaradas, acabo de receber do senhor general comandante em chefe um telegrama comunicando-me que amanhã nos abraçaremos em Canudos. Não podemos, portanto, faltar a um honroso convite que é para nós motivo de justo orgulho e de completa alegria. Concentração almejada através de um assalto convergente e farceia, porém, fora do centro da campanha. Com surpresa geral dos combatentes da segunda coluna, que, olhos fitos na favela, esperavam ver descendo as vertentes do norte, os batalhões da primeira apareceu no acampamento um sertanejo notificando-lhes por ordem do comando em chefe as aperturas em que se achava aquela exigindo imediato socorro. A nova era inverossímil. E pareceu, nos primeiros momentos, uma traça do adversário. O homem ficou retido até que novo emissário a confirmasse. Este, um alferes honorário adido à comissão de engenharia, não se fez esperar muito. O general em chefe apelava instantaneamente para o concurso da outra coluna. Ante o novo reclamo e informações que o esclareciam, o general Savaguete, que a princípio imaginara enviar apenas uma brigada, levando munições, ficando as demais sustentando a posição conquistada, seguiu infletindo para a esquerda com toda a sua gente. Chegou, seriam 11 horas, ao alto da favela, a tempo de libertar a tropa sediada. Preposterara-se, porém, Todo o plano da campanha e do mesmo passo se anular o esforço despendido nas marchas pelo Rosário e Jeremoabo. Reunidas as colunas, tornou-se possível destacar um contingente para reaver o comboio retido à retaguarda. Foi cometido o encargo ao coronel Serra Martins, que prontamente refluiu a saga da expedição intercisa, levando a quinta brigada, num oscilar perigoso entre dois combates, até as Umburanas, onde chegou ainda a tempo de impedir o desbarate do quinto de polícia e salvar parte dos volumes de 180 cargueiros que, dispersos pelos caminhos, tinham sido grandemente danificados pelos jagunços. Este movimento feliz, porém, de pouco atenuou as condições estreitas da tropa, mal paliou o transe. Firmou-se logo um regime desesperador de contrariedades de toda a sorte. Faixa 12 Quarto 
Vitória singular. A ordem do dia relativa ao feito de 28 de junho caracteriza-o uma página tarjada de horror, mas perfumada de glória. Mas, fora franco o revés. Não iludiu a história o fanfarrear do vencido. O exército vitorioso, segundo o brilhante eufemismo das partes oficiais armadas a velarem aquele insucesso, apresentava na noite daquele dia o caráter perfeito de uma aglomeração de foragidos, triunfadores que não podiam ensaiar um passo fora da posição conquistada, tinham caído num período crítico da guerra, perdidos os alentos em reencontros estéreis ou duvidosas vitórias que valiam derrotas, apoucando-lhes do mesmo passo as forças e o ânimo sentiam-se dissociados e de algum modo unidos apenas pela pressão externa do próprio adversário que haviam julgado sopear facilmente. O heroísmo era-lhes agora obrigatório. A coragem, a bravura retransida de sobressaltos, um compromisso sério com o terror. Circulavam-nos os mais originais dos vencidos e impiedosos, enterreirando-os em todos os pontos no círculo de um assédio indefinido e transmudando-se em fiscal incorruptível trancando todas as abertas à deserção. De sorte que, ainda quando não carecessem de valor, os nossos soldados não tinham como se subtrair à emergência gravíssima em que se equiparavam heróis e polissânimes. A história militar, de urdidura tão dramática, a recamar-se por vezes das mais singulares antíteses, está cheia das grandes glorificações do medo. A ânsia perseguidora do persa fez a resignação heróica dos dez mil. A fúria brutal dos cosacos imortalizou o marechal Ney. Íamos enxertar-lhe, idêntico, senão na amplitude do quadro, na paridade do contraste, um capítulo emocionante, porque a tenacidade feroz do jagunço transfigurou os batalhões combalidos do general Arthur Oscar. E eles ali quedaram unidos porque os enlaçava a cintura de pedra das trincheiras, impertérritos porque lhes era impossível recuo, forçadamente heróicos, encurralados, cozidos à bala numa nesga de chão. Nada revelava mesmo breves linhas de acampamento no acervo das brigadas. Não se armaram barracas que roubariam espaços demais na área de si estreitas. Não se ordenaram ou se dividiram as unidades combatentes. A tropa, cinco mil soldados, mais de novecentos feridos e mortos, mil e tantos animais de montada e tração, centenares de cargueiros, sem flancos, sem retaguarda, sem vanguarda, desorganizara-se por completo. A primeira coluna tivera naquele dia 524 homens fora de combate que com 75 da véspera somavam 599 baixas. A segunda ligara-se-lhe desfalcada de 327 combatentes, ao todo 926 vítimas. Fora, sem número de estropiados, exauridos das marchas, sem número de famintos e grande maioria de polissânimes, sob a emoção dos morticínios recentes e vendo por ali estirados, insepultos, companheiros pela manhã ainda entusiastas e vigorosos. Thompson Flores, vitimado no comando fatídico do sétimo de infantaria. Tristão de Alencar Sucupira, que chegara agonizante com a segunda coluna. Nestor Vilar, capitão fiscal do segundo regimento, que caíra com mais de dois terços da oficialidade de artilharia. Gutierrez, oficial honorário, um artista que fora até lá atraído pela estética sombria das batalhas. Souza Campos, que comandara por um minuto o décimo quarto e outros, de todas as graduações lançados por toda a parte. Um rasgão de enxurros se encancelava, longo, longitudinalmente, afundando o sulco da garganta. E dentre deles 
mais de 800 baleados punham no tumulto a nota lancinante de sofrimentos irreparáveis. Aquela prega do solo onde se improvisara um hospital de sangue era a imagem material do golpe que sulcara a expedição, abrindo-a de meio a meio. Considerando-se, entibiavam-se os mais fortes. Por quê? Afinal, nada compensava tais perdas ou explicava semelhante desfecho a planos de campanha tão maduramente arquitetados. Triunfantes e unidas as duas colunas imobilizavam-se, imponentes ante a realidade. Apagavam-se as linhas de ordens do dia retumbantes. Estavam no centro das operações e não podiam dar um passo à frente, ou o que era pior, não podiam dar um passo à retaguarda. Haviam esparzido profusamente pelos ares mais de um milhão de balas. Haviam rechaçado o adversário em todos os reencontros e sentiam-no, porventura, mais ameaçador em roda, prendendo-os, cortando-lhes o passo para o recuo, depois de o haver entolhido para a investida. Realmente, tudo delatava um assédio completo. A quinta brigada, no movimento que fizera a retaguarda, perdera 14 homens. O quinto de polícia, 45. Foram e voltaram num tirotear incessante pelos caminhos intrincheirados. A expedição, em pleno território, rebelde, insulara-se sem a mais ligeira linha estratégica vinculando-a à base de operação em Monte Santo, a não ser que se considerasse tal a perigosa vereda do Rosário, repleta de emboscadas. E como o comboio reconquistado chegara reduzidíssimo, ficando mais de metade do, das cargas em poder dos sertanejos, ou inutilizada, a tropa perdera munições de inestimável valor na emergência. E, ao mesmo tempo, os aparelhara com cerca de 450 mil cartuchos, o bastante para prolongarem indefinidamente a resistência. Municiara-os, completar o destino singular da expedição anterior que lhes dera espingardas. Estas estrondavam agora a cavaleiro do acampamento. Os vencidos restituíam daquele modo as balas, estadeando provocações ferozes aos vitoriosos tontos que não lhes replicavam. A noite descera sem que se atreguassem às lutas, sem o mais curto armistício permitindo que se corrigissem as fileiras. Um luar fulgurante desvendava as, as pontarias dos jagunços e esses, batendo-as calculadamente em tiros longamente pausados, revelavam-lhes a vigilância temerosa em torno. Um outro soldado indisciplinadamente revidava, disparando à toa a arma para os ares. Os demais sucumbidos de fadigas caídos sobre os fardos por ali esparsos a esmo, estirados sobre o chão duro, quedavam-se inúteis abraçando as espingardas. A noite de 28 de junho iniciaram uma batalha crônica. Daquela data ao termo da campanha, a tropa iria viver em permanente alarma. Começou desde logo um regime deplorável de torturas. Ao amanhecer de 29, verificaram-se insuficientes as munições de boca para a ração completa das praças da primeira coluna já abatidas por uma semana de alimentação reduzida. A segunda, embora mais bem avitualhada, não tinha por sua vez garantido o sustento por três dias depois de o repartir com a outra. De sorte que logo no começo desta fase excepcional da luta se lançou mão dos últimos recursos, sendo naquele mesmo dia batidos os bois mansos que até lá tinham conduzido o pesado canhão 32. Ao mesmo tempo, atolhava-se uma tarefa penosíssima, fazer daquele acervo de homens e bagagens um exército, ordenar os batalhões dissolvidos, reconstituir as brigadas, curar centenas de feridos, enterrar os mortos e desatravancar a área reduzida dos fardos e cargueiros postos por toda a banda. Esses trabalhos indispensáveis realizavam-se, porém, sem método, atumultuadamente, sem a diretriz de uma vontade firme. 
colaboração justificável dos comandantes de corpos dos próprios subalternos surgia espontânea de todos os lados no sugerir sem número de medidas urgentes. De modo que, a breve trecho, toda aquela gente movendo-se as em controadas em todos os sentidos, improvisando trincheiras, agrupando-se ao acaso em simulacros de formatura, arrastando fardos e cadáveres, retirando os moares cujas patas entaloadas eram ameaça permanente aos feridos que lhes rastejavam aos pés, não teve esforços convergentes e úteis. Não a dominava, todavia, inteiramente a desesperança. Volvera-lhe com o amanhecer o valor e, a despeito de tantos casos expressivos, não avaliara ainda bem a pervicácia feroz dos sertanejos. De sorte que nos espíritos ressurgiu o pensamento consolador de próximo desenlace, ante um bombardeio vigoroso que propiciavam as vantajosas posições da artilharia emparcada a cavaleiro do arraial. Punha-se de manifesto que um vilarejo aberto do sertão não suportasse por muitas horas as balas mergulhantes de dezenove canhões modernos. Mas o primeiro tiro partiu e bateu em canudos como um calhau numa colmeia. O acampamento, até aquele momento em relativa calma, foi como na véspera improvisadamente varrido de descargas. E como na véspera os combatentes compreenderam quase impossível a réplica em tiros divergentes, dispartindo pelo círculo amplíssimo do ataque. Além disso, encafurnados numa dobra de morro, atirando por elevação e sem alvo, as nossas descargas sobre inócuas implicavam estéreo malbaratar das munições escassas. Por outro lado, o efeito do canhoneio se patenteou francamente nulo. As granadas, explodindo dentro das casas, perfuravam-lhes as paredes e os tetos como se amorteciam entre os frágeis anteparos de argila, estourando sem ampliarem o raio dos estragos, caindo muitas vezes intactas sem arrebatarem as espoletas. Por isso, o alvo predileto foi mais uma vez a Igreja Nova, bojando no casario baixo como um baluarte imponente. Ali se alinhavam os jagunços por detrás das cimalhas das paredes mestras, engripados nas torres ou mais abaixo nas janelas abertas em ogivas ou ao resto do chão, sobre o embasamento cortado de respiradores estreitos à semelhança de troneiras. Conteirara-se visando-a o With Word 32 que viera a dread para lhe derrubar os muros. Rugiu, porém, nesse dia sobre ela, sem a atingir as balas passavam-lhe, silvando sobre a comieira. Perdiam-se nos casebres unidos uma única tombou sobre o adro, escaliçando a fachada. As demais se perderam. Esta péssima estreia do colosso proveio principalmente do assodamento com que o assolavam. Era uma nevrose doida, a grande peça, o maior cão de fila daquela montaria. Fez-se monstruoso fetiche, desafiando o despertar de velhas ilusões primitivas. Rodeavam-no, ofegantes, ansiosamente, mal reprimindo o desapontamento das trajetórias desviadas, toda a espécie de lutadores. Até um médico, Alfredo Gama, não pôde forrar-se a ânsia de apontar. Caiu vitimado. O escapamento de gases da peça mal obturada, incendiando um barril de pólvora perto, fez-la explodir, matando o incinerando. Assim como o segundo tenente Odilon Coriolano e algumas praças. Esse incidente mostra como se combatia. É natural que a refrega resultasse inútil, traduzindo-se o bombardeio estoiraz e inofensivo numa salva imponente à coragem dos matutos. Ao cair da noite, nada se adiantara. Verificara-se contraproducente aquele duelo à distância, ao mesmo passo que as descargas circulares indicavam ineludível agora a todos os combatentes o assédio que os prendia. Era um sítio em regra, embora disfarçado no rarefeito das linhas inimigas, desatando-se frouxas, mas numerosas, em raios indefinidos pelos recostos do morro. 
uma brigada, um batalhão, uma companhia mesmo, poderia vará-las pelos claros que ascendiam ou quebrá-las numa carga de baionetas. Mas quando estacasse na marcha, sentir-se-ia novamente circulada, batida pelos flancos e tendo outra vez em roda, como se brotasse do chão, os antagonistas inexoráveis já retando-lhes os movimentos. A tática invariável do jagunço expunha-se temerosa naquele resistir às recuadas, restribando-se em todos os acidentes da terra protetora. Era a luta da sucuri flexuosa com o touro pujante. Laçada a presa, distendia os anéis, permitia-lhe a exaustão do movimento livre e a fadiga da carreira solta. Depois se constringia repuxando-o, maneando-o nas, ros nas roscas contráteis para relaxá-las de novo, deixando-o mais uma vez se esgotar no escarvar amarradas o chão e novamente o atrair retrátil, arrastando-o até ao exaurir completo. Havia ali uma inversão de papéis. Os homens, aparelhados pelos recursos bélicos da indústria moderna, é que eram materialmente fortes e brutais, jogando pela boca dos canhões toneladas de aço em cima dos rebeldes que lhes antipunham a esgrima magistral de inextricáveis ardis, davam de bom grado aos adversários o engodo das vitórias inúteis, mas quando eles, depois de calçarem a bala, o solo das caatingas desdobravam bandeiras e enchiam os ermos quietos de toques e alvorada. Como não possuíam esses requintes civilizados, compassavam-lhes os hinos triunfais com as balas ressoantes dos trabucos. O canhoneiro de 29 não os abalara. Ao alvorecer de 30, todo o acampamento foi investido. Foi como sempre, um choque, um sobressalto instantâneo, eterno reproduzir dos mesmos fatos. Apontou-se mais uma vitória. Os inimigos que rolavam de todos os lados foram repelidos para todos os lados. Para voltarem horas depois e serem ainda rechaçados e retornarem passando breve intervalo e serem novamente repulsados intermitentemente, ritmicamente, feito o fluxo refluxo de uma onda, batendo monótona os flancos da montanha. A artilharia, como na véspera, espalhou algumas balas sobre os tetos embaixo, e uma fuzilaria frouxa, irradiando de lá e dos cerros próximos, como na véspera, sem variante alguma, caiu durante o dia sobre a tropa. Firmara-se definitivamente um regime insustentável. A estadia na favela era sobremaneira inconveniente porque, além de acumular baixas diárias sem efeito algum, desmoralizava dia a dia a expedição, lhe malsinava o renome e tornar-se-ia em breve inaturável pelo esgotamento completo das munições. Abandoná-la era deixar as contingências de um cerco mais perigosas que as alternativas da batalha franca. Alguns oficiais superiores sugeriram, então, a única medida forçada e urgente. Ao se o assalto imediato ao arraial. Seja, porém, como for, no dia 30 de junho as forças estavam bem dispostas, a artilharia podia continuar a bombardear canudos. Durante algumas horas ainda, em seguida, era possível levar-se um ataque à cidadela. Havia para isso a melhor disposição dos comandantes das colunas, brigadas e corpos e dos oficiais subalternos e dos soldados, cuja aspiração predominante era atingir o vaza barris que lhes representava a abundância de que se achavam privados numa posição acanhada, enfiada por toda a parte, sem capacidade para dois, quanto mais para perto de seis mil homens. O general em chefe, porém, repeliu o alvitre, acreditando que de Monte Santo chegasse em breve um comboio de gêneros alimentícios, como lhe afiançar o deputado do quartel-mestre-general, e só então, depois de três dias de ração completa, investiria sobre os baluartes do conselheiro. Mas esse comboio não existia. 
Enviada ao seu encontro no dia 30, a brigada do coronel Medeiros para o aguardar nas baixas e dali o proteger até o acampamento. Aquele comandante, nada encontrando, prosseguiu na jornada para Monte Santo, onde também nada existia. E o exército, que à sua partida já sofria os primeiros aguilhões da fome, entrou num período de provações indescritíveis. Vivia-se aventura de expedientes. De modo próprio, sem a formalidade na emergência dispensada de uma licença qualquer, os soldados principiaram a realizar, isolados ou em pequenos grupos, excursões perigosas pelas cercanias, talando as raras roças de milho ou mandioca que existiam, caçando cabritos quase selvagens por ali desgarrados em abandono desde o começo da guerra. E arrebanhando o gado. Não havia evitá-las ou proibi las Eram o último recurso. A partir de 2 de julho, só houve gêneros, farinha e sal, nada mais para os doentes. As caçadas faziam-se, pois, obrigatoriamente a despeito dos maiores riscos. E os que a elas se abalançavam, vestindo a, a pele do jagunço, copiando-lhe a astúcia requintada, a marcha cautelosa, acobertando-se em todos os sulcos do terreno, aventuravam-se a extremos lances temerários. Não se podem individuar os episódios parciais desta fase obscura e terrível da campanha. O soldado faminto, cevada à cartucheira de balas, perdia-se nas chapadas, premonindo-se de resguardos como se fossem a caça de leões. Atufava-se no bravio das moiteiras. Rompia a galhada inflexa, entressachada de gravatas mordentes e olhos e ouvidos armados aos mínimos contornos e aos mínimos rumores, atravessava longas horas na perquisição exaustiva. Às vezes era um esforço vão. Volvia à noite para o acampamento, desinfluído e com as mãos vazias. Outros, mais infelizes, não apareciam mais, perdidos por aqueles ermos ou mortos na alguma luta feroz para todos sempre ignorada. Porque os jagunços, por fim, opunham tocaias imprevistas aos caçadores bizonhos que, sem lhes pleitearem parelhas na ardileza, não lhes evitavam. Assim é que, não raro, depois de muitas horas de esforço inútil, o valente faminto dava atento, afinal de um ressoar de sincerros presságos da caça apetecida, porque é costume trazerem-nos as cabras no sertão e reanimava-se esperando. Recobrava-se o um momento das fadigas, refinando num avanço sar cauteloso por não espantar a presa fugidia, retraía-se das trilhas descobertas para o âmago das macegas. Seguia serpejando, deslizando devagar, guiado pelas notas da campainha, a pontilharem nítidas e claras o silêncio das chapadas. Adiantava-se até as ouvir perto. E era feliz em que pese a dolorosa contrariedade se as ouvia novamente ao longe, indistintas, inatingíveis, ao través do embaralhado dos desvios. Porque não imaginava, em certas ocasiões, os riscos que corria, ao lado, nos recessos da caatinga, em vez do animal arisco, negaciava, sinistro e traiçoeiro, procurando-o, por sua vez, o jagunço, acaroado, com o chão rente da barba, a fecharia da espingarda e avançando de rastos quedo e quedo entre as macegas e fazendo a cada movimento tanger o sincero que a presilhara ao próprio pescoço. Via-se, ao invés da cabra, o cabreiro feroz. A caça caçava o caçador. Este inexperto caía geralmente abatido por um tiro seguro, a não ser que atirasse primeiro sobre o vulto lobrigado no último momento. Outras vezes, ante um grupo de famintos, aparecia, num reverso de colina, uma mangueira fechada. Dentro, alguns bois presos, era um chamariz ardilosamente disposto, e o cercado, uma arapuca grande. Ante a imprevista descoberta, porém, mal desfechavam aqueles 
Olhos indagadores em roda transpunham num pulo as cercas do curral. Arremetiam com os bois, abatendo-os a tiro ou julgando-os a faca. Ou espalhavam, tontos, alarmados, batidos de descargas envolventes, partidas das esperas adrede predispostas aos lados. No acampamento ouviam-se muitas vezes tiroteios nutridos e longos como ecos de combate. Estas aventuras, ao cabo, foram regulamentadas. As ordens de detalhe escalavam de véspera. Os batalhões para as caçadas eram verdadeiras sortidas de praça de armas em apuros, mas em glórias. Um triste avançar sem bandeiras e sem clarins pela maninhez dos ermos. As linhas inimigas dobravam-se-lhe em frente, ralas invisíveis, traidoras. Os corpos em diligência escoavam-se-lhes pelos claros. Batiam longo tempo a terra, onde a entrada da estação sem chuva se refletia já na flora e murchecida. Recebiam meia dúzia de tiros de adversários incorpóreos que não viam. Voltavam abatidos e exaustos. Apenas o esquadrão de lanceiros agia com algum efeito. Partia diariamente em batidas longas pelos arredores, montando cavalos estropiados que rengueavam sob a espora. Os gaúchos faziam façanhas de pealadores. Largavam sem medir distâncias e perigos pela região conhecida, e, conseguindo sopear na carreira os bois esquivos, lançavam-nos em tropel, todas as tardes, para dentro de uma caiçara, a larga do acampamento. O inimigo perturbava-lhes a montaria. Além do trabalho de reunir as rezes espantadiças, tinham o de impedir a sua dispersão ante súbitos assaltos. E nestes reencontros rápidos e violentos, contendo do mesmo passo os bois alvorotados, prestes a se espalharem por toda a banda e replicando a disparos de mosquetão as tocaias que os aferroavam, caindo surpresos numa tocaia ao transpor uma baixada, alvejados por um tiroteio subitamente partindo do alto e não abandonando nunca a presa irrequieta, circulando-a, arremessando-a, para diante e ao mesmo tempo contendo-a pelos flancos fizeram prodígios de equitação e bravura o gado diariamente adquirido oito a dez cabeças era porém um paliativo insuficiente ao minotauro de seis mil estômagos além disso a carne cozida sem sal sem ingredientes algum em água salobra e suspeita ou chamuscada em espetos era quase intragável repugnava a própria fome as pequenas roças de milho feijão de vazante e mandioca que atenuavam a princípio a sensaboria dessa alimentação de feras exauriram-se prestes tornou-se necessário buscar outros recursos como os retirantes infelizes, os soldados apelaram para a flora providencial. Cavavam os zumbuzeiros em roda, arrancando-lhes os tubérculos túmidos, catavam cocos de ouricuris ou talhavam os caules moles dos mandacarus, alimentando-se de cactos que há um tempo lhes disfarçavam ou iludiam a fome e a sede. Não lhes bastava, porém, esse recurso que para os mais inexpertos mesmo era perigoso. Alguns morreram envenenados pela mandioca brava e outras raízes que não conheciam. Por fim, a própria água faltava, tornando-se de aquisição dificílima. Nos regatos rasos do vale das umburanas, não raro ficava de bruços varado por um tiro, o soldado sequioso. Cada dia que passava, aumentava esses transes. A partir de 7 de julho, cessou a distribuição de gêneros aos doentes. E os infelizes baleados, mutilados, estropiados, abatidos de febres, começaram a viver da esmola incerta dos próprios companheiros. À medida que se agravavam esses fatos, surgiam, consequentemente, outros igualmente sérios. Rela re Relaxava-se a disciplina, esgotava-se a resignação da soldadesca. 
uns murmúrios afrontosos de protestos, ante os quais se fingia surda a oficialidade e impotente para os fazer calar. Surgiam irreprimíveis, inevitáveis, como borborignos dos ventres vazios. Por um contraste irritante, os adversários batidos em todos os combates afiguravam-se fartamente abastecidos, ao ponto de aproveitarem apenas nos comboios assaltados as munições de guerra. A quinta brigada, ao seguir certa vez até as baixas, encontrar em suas vizinhanças, orlando os caminhos até próximo a Angico, malas de carne seca esturradas, Montes de farinha, café e açúcar de mistura com as cinzas das fogueiras que os haviam consumido. Era o traço firme de altivez selvagem com que se arrojavam à luta os jagunços que, afinal, não tinham a bastança tal que justificasse tais atos. Afeitos, porém, às parcimônias de frugalidade, sem par, os rudes lidadores que, nas quadras benignas, atravessavam o dia com três manelos de paçoca e um trago d'água, haviam refinado a abstinência disciplinadora. Na guerra, ostentando uma capacidade de resistência incomparável. Os nossos soldados não a tinham, não podiam tê-la. A princípio reagiram bem, deram um epiteto humorístico à fome, distraíram-se nas aventuradas perigosas das caçadas ou no rastrear os rebotalhos das roças em abandono. Ao soar dos alarmas, precipitavam-se as linhas de fogo, sem que o jejum lhes sopeasse o arrojo. Depois, franquearam. Sobre o aniquilamento físico, descia a dolorosa incerteza do futuro. Estavam em função da sorte de uma brigada única, a primeira que seguira a descoberta do comboio e da qual nada se sabia. Cada dia que passava sem novas de sua vinda, sobrecarregava-lhes os desalentos. Além disso, a insistência inf inflexível dos ataques tornara-se inaturável. Não havia uma hora de tréguas. Surgiam investidas súbitas à noite pela manhã, no correr do dia, sempre improvisas, incertas e, e variáveis, carregando às vezes sobre a artilharia, outras sobre um dos flancos, outras mais sérias por toda a banda. Estridulavam os clarins, formava a tropa toda em fileira bamba, em que mal se distinguiam as menores subdivisões táticas e batia-se nervosamente por algum tempo. Os assaltantes eram repelidos. Caía-se de improviso na calma anterior. Mas o inimigo alificava a dois passos, sinistramente acotovelando os triunfadores. Cessava o ataque, mas de minuto em minuto, com precisão inflexível, caía uma bala entre os batalhões. Variava vagarosamente de rumo, percorrendo a pouco e pouco todas as linhas, de um a outro flanco, num giro longo e torturante, indo e vindo devagar, traçando ponto a ponto o círculo espantoso, como se um atirador único ao longe do alto de algum cerro remoto houvesse o compromisso bárbaro de ser o algoz de um exército. E eram valentes ainda, ofegantes de recontros em que entravam em trêmulos, estremeciam por fim ante o assovio daqueles projéteis esparsos, transvoando ao acaso para o alvo imenso, escolhendo entre milhares de homens uma vítima qualquer. E iam-se assim os dias nesse intermitir de refregas furiosas e rápidas e longas reticências de calma pontilhadas de balas. Os assaltos, às vezes, contra toda a expectativa, não cessavam logo. Num crescendo aterrador, agitavam todas as linhas e tinham vislumbres de batalha. Num deles, a 1 de julho, os sertanejos penetraram em cheio o acampamento até o centro das baterias, o ódio votado aos canhões que, um dia a dia, lhes demoliam os templos, arrebataram-os a façanhas inverossímil, visando a captura ou a destruição do maior deles. O Withworth, 32, a matadeira, conforme o apelidavam. Foram poucos, porém, os que se abalançaram à empresa. Onze apenas guiados por Joaquim Macambira, filho do velho 
cabecilha de igual nome, mas ante o grupo diminuto formaram-se batalhões inteiros, deram-se cargas cerradas de baionetas a toques de corneta, como se fossem uma legião, até que banqueassem todos, salvo um único que escapou miraculosamente, varando pelas fileiras agitadas. A tropa teve o adminículo de mais uma vitória pouco lisonjeira e acrescido o respeito ao destemor do adversário. O ascendente deste avultava dia a dia. Descobriam-se mais próximas, avançando num constrangir vagaroso as trincheiras circulantes pela esquerda, trancando o passo para a fazenda velha. Pela direita, ameaçando o posto de carneação e reduzindo a área do pequeno pasto em que estavam os animais de tração e montaria. E pela retaguarda, aproximadamente pelo caminho do Rosário, os corpos destacados para as tomar e demolir tomavam-nas e demoliam-nas facilmente, tornavam com poucas baixas ou de todo indenes. E no dia subsequente volviam a mesma tarefa, reconstruídos durante a noite e cada vez mais próximos os entrecheiramentos ameaçadores. Enquanto se empregavam de tal modo os dias, reservavam-se as noites para o enterramento dos mortos, missão além de lúgubre, perigosa, em que não raro o carregador aumentava a carga, caindo por sua vez entre os cadáveres, baqueando dentro da vala comum, que com as próprias mãos abria. É natural que uma semana depois da ocupação do borro se generalizasse o desânimo, afrouxadamente em toda a linha. A própria artilharia verificando-se a ineficácia do canhoneio e a necessidade de poupar a munição reduzida, apenas atirava certos dias dois ou três tiros longamente espaçados. Aguardava-se a Brigada Salvadora. Se por um golpe de mão que o inimigo podia e não soube dar, ela tivesse cortado a marcha nas cercanias do Rosário ou do Angico, a expedição estaria perdida. Era a convicção geral. O estado da força facultava-lhe ainda uma defesa frouxa daquela posição, mas impossibilitava-lhe prolongar esse esforço por mais de oito dias. Somente o prestígio de alguns chefes de corpos a salvavam da desorganização completa. Ficara em algumas brigadas, dominando a indisciplina emergente, a dedicação pessoal aos comandantes. O general Arthur Oscar, que se obstinara a permanecer ali iludido, a princípio pela miragem de um comboio, justificava-se agora pela impossibilidade absoluta de se mover. Estadiou, então, a sua única qualidade militar frisante, a tendência a enraizar-se nas posições conquistadas. Esse atributo contrasta com qualidades pessoais opostas. Irrequieto e ruidosamente franco, encarando a profissão das armas pelo seu lado cavalheiresco e tumultuoso, quase fanfarrão, embora valente no relatar façanhas de pasmar, incomparáveis no idear surpreendedores, Recontros, encontrando sempre nas conjunturas mais críticas uma frase explosiva que as sublinhava com traço vigoroso de jovialidade heróica, num calão pintoresco e incisivo e vibrante, patenteando sempre insofridas todas as impaciências e todos os arrojos de um temperamento nervoso e forte, aquele general, numa campanha no meio da cultura por excelência, de tão notáveis requisitos, se transmuda e, com o espanto dos que o conhecem, só tem uma tática, a da imobilidade. Resiste, não delibera. Inflexivelmente imóvel diante do adversário, não o perturba com as sortidas bem combinadas e o arremesso das cargas opõe-lhe a força imperadora da inércia. Não, o combate cansa-o. Não o vence, esgota-o. Guiando a expedição, concentrou-se inteiramente no objetivo da luta. Absorveu-se desde o começo na sua fase derradeira, abstraindo de todas as circunstâncias intermediárias e realizando uma investida original sem bases e sem linhas de operações, 
não preestabeleceu a hipótese de um insucesso, a necessidade eventual de um recuo. Tinha um plano único, ir a Canudos. Tudo mais era secundário. Levando 6 mil baionetas à margem do Vaza Barris, ganharia a partida. De qualquer modo, desce por onde desce. Não recuaria. Alterou um verbo na frase clássica do romano e seguiu. Chegou, viu e ficou. Se no dia 28 o erro ser diamente corrigido do abandono do comboio lhe vedava marchar a investida, no dia 30, segundo o depoimento dos seus melhores auxiliares, devia tê-la feito. Não o fez, entretanto estavam afinal reunidas as duas colunas e o arraial desdobrava-se à distância de um tiro de Menlicher. Completou assim, com um erro outro, colocando-se em situação insustentável de onde se não ocorresse o curso caprichoso dos acontecimentos, talvez não mais saísse. Não desanimara, porém, compartia o destino comum, resignado, estoico, inflexível, imóvel. Não lhe afrouxara o garrão. Frase predileta que despedia violentamente como um golpe de sabre despedaçando o fio dos comentários mais desalentados ou desalentadoras conjecturas. Mas presa nos liames de um assédio extravagante cujas linhas se distendiam elásticas ante todas as cargas e se ligavam logo depois de serem rotas em todos os pontos, exausta de fazer recuar o adversário sem o esmagar, nunca, sentindo engravecer-se a sua situação precária, a tropa não resistiria, afrouxava. Surgiam já, traduzindo-se em alusões acerbas, surdos rancores contra imaginários responsáveis por aquelas desventuras. O deputado do quartel mestre general foi então e depois a vítima expiatória de todos os desmandos. Era o único culpado, comentava o desquerer geral. Não se ponderava que a acusação ilógica refluía toda sobre o comando em chefe, do qual a absolvição pressupunha uma culpa maior, o ouvido da sua autonomia incondicional de chefe. De feito, aquele funcionário tinha, pela permanência no cargo, a sua confiança plena. E, empunhando febrilmente o lápis calculista com que floreteava a impaciência geral, permanecia estéreo na favela, somando, subtraindo, multiplicando e dividindo, pondo em equação a fome, discutindo estupendas soluções sobre cargueiros fantásticos, diferenciando a miséria transcendente, arquitetando fórmulas admiravelmente abstratas com sacos de farinha e malas de carne seca, idealizando comboios. Era todo o esforço. Não havia notícias da primeira brigada. Os batalhões diariamente mandados até as baixas voltavam sem rastrear nenhum sinal da sua existência pelas estradas vazias. Um deles, o 15º, comandado pelo capitão Gomes Carneiro, no dia 10, ao tornar da diligência inútil, comboiara como suprema e risão um boi, um único boi, magro, retransido, de fome, oscilante sobre as pernas secas, uma rouba de carne para seis mil famintos. E sobre tudo aquilo, uma monotonia acabrunhadora, a sucessão invariável das mesmas cenas no mesmo cenário pobre, despontando as mesmas horas com a mesma forma, davam aos lutadores exaustos a impressão indefinida de uma imobilidade no tempo. À tarde ou durante o dia, nos raros momentos em que se atreguavam os assaltos, alguns se distraíam contemplando o arraial intangível. Lá se iam, então, cautelosamente, desenfiando-se pelo viés das encostas, alongando as distâncias para atingirem, com resguardo, um ponto abrigado qualquer, de onde os distinguissem a salvo. Perto Bavam-se-lhes, então, as vistas no emaranhado dos casebres esbatidos embaixo. E contavam uma, duas, três, 
4 mil, 5 mil casas. 5 mil casas ou mais, 6 mil casas talvez, 15 ou 20 mil almas encafurnadas naquele, naquela tapera babilônica e invisíveis. De longe em longe, um vulto rápido cortava uma viela estreita correndo ou apontava por um segundo indistinto e fugitivo a entrada da grande praça vazia, desaparecendo logo. Nada mais. Em torno, o debucho misterioso de uma paisagem bíblica. A infinita tristura das colinas desnudas, ermas, sem árvores, um rio sem águas, tornejando-as, feito uma estrada poenta e longa. Mais longe, avassalando os quadrantes, a corda ondulante das serras igualmente desertas, rebatidas nitidamente na imprimadura do horizonte claro, feito o quadro desmedido daquele cenário estranho. Era uma evocação, como se a terra se ataviasse em dados trechos para idênticos dramas. Tinha-se ali o que quer que era recordando um recanto da Idumeia na paragem, lendária que perlonga as ribas meridionais do asfaltite, esterilizada para todo sempre pelo malsinar fatídico dos profetas e pelo reverberar adusto dos plenos do Iêmen. O arraial, compacto como as cidades do Evangelho, completava a ilusão. Ao cair da noite, de lá acendia, ressoando longamente nos descampados em ondulações sonoras que vagarosamente se alargavam pela quietude dos ermos e se extinguiam em eco ecos indistintos refluindo nas montanhas longínquas o toque da ave maria os canhões da favela bramiam despertos por aquelas vozes tranquilas cruzavam-se sobre a, o campanário humilde os, as trajetórias das granadas estouravam-lhe por cima e em roda os chirapneus mas Lento e lento, intervaladas de meio minuto, as vozes suavíssimas se espalhavam, silentes, sobre o, a assonância do ataque. O sineiro impassível não claudicava um segundo no intervalo consagrado, não perdia uma nota. Cumprida, porém, a missão religiosa, apenas extintos os ecos da última badalada, o mesmo sino dobrava, estridulamente sacudindo as vibrações do alarma. Corria as list uma, um listrão de flamas pelas cimalhas das igrejas, caía feito um rastilho no arraial. Alastrava-se pela praça, deflagrando para as faldas do morro abrangias. E uma réplica violenta caía estrepitosamente sobre a tropa. Fazia calar o bombardeio. O silêncio descia amortecedoramente sobre os dois campos. Os soldados escutavam, então, misteriosa e vaga, coada pelas paredes espessas do tempo, meio em ruínas, a cadência melancólica das rezas. Aquele estoicismo singular impressionava-os e dominava-os, e como tinham mal esvaecidas na alma as mesmas superstições e a mesma religiosidade ingênua, vacilavam por fim ante o adversário que se aliara à providência. Imaginavam-lhe recursos extraordinários. As próprias balas que usavam revelavam efeitos extravagantes. Crepitavam nos ares com estalidos secos e fortes, como se arrebentassem em esilhaços inúmeros. Criou-se então a lenda, depois existentemente propalada, das balas explosivas dos jagunços. Tudo a sugeria. Aceita ainda a hipótese de provirem os estalos do desigual coeficiente de dilatação entre os metais constituintes do projétil, expandindo-se o núcleo de chumbo mais rapidamente do que a camisa de aço. A natureza excepcional dos ferimentos afigurava-se eloquentíssima. A bala, que penetrava os corpos mal deixando visível o círculo do diminuto calibre, saía 
por um rombo largo de tecido e ossos esmigalhados. Tais fatos arraigavam na soldadesca inapta ao apercebimento da lei física que os explicava a convicção de que o adversário, terrivelmente aparelhado, requintava no estadiar a selvageria impiedosa. Principiaram as deserções, deserções heróicas, incompreensíveis quase, em que o soldado se aventurava aos maiores riscos sob a fiscalização incorruptível do inimigo. No dia 9, 20 praças de, do 33 terceiro deixaram os companheiros afundando no deserto e uma a uma, diariamente, outras as imitaram, preferindo o tiro de misericórdia do jagunço àquela agonia lenta. Havia permanente em todos os espíritos o desejo absorvente de deixar afinal aquela paragem sinistra da favela. Os batalhões que abalavam em diligência para vários pontos despertavam inveja aos que ficavam. Invejavam-lhes os perigos, as emboscadas, os combates. Tinham ao menos a esperança das presas acaso conquistadas. Viam-se por algum tempo fora do quadro miserando que o acampamento patenteava. Como nos maus dias dos cercos lendários rememorados em velhas crônicas, os gêneros mais vulgares adquiriram cotações fantásticas. Uma raiz de umbu ou uma rapadura valiam como iguaria suntuária. Um cigarro, relis, era um ideal de picurista. Falava-se às vezes na retirada. O boato surdo, cochichado a medo por algum desesperado que atirava anônimo, aquela consulta vacilante aos companheiros, penetrava sussurrando, insidioso entre os batalhões, despertando ora apóstrofes e protestos violentos, ora um silêncio comprometedor e suspeito. Mas a retirada é inexequível. Uma brigada ligeira podia impune varrer os arredores, ir tiroteando para qualquer ponto e voltar. O exército não. Se o tentasse, com o tardo movimento que lhes impunha a artilharia, as ambulâncias e os contrapesos de mil e tantos feridos consumar-se-ia a catástrofe. Ficar a despeito de tudo era o recurso supremo e único. Se a primeira brigada, porém, retardasse por mais oito dias a vinda, nem este restaria. Os jagunços partiriam, afinal, num dos assaltos, as linhas de fogo dos soldados inteiramente exaustos. Na tarde de 11 de julho, porém, um vaqueiro escoltado por três praças de cavalaria apareceu inesperadamente no acampamento. Trazia um ofício do coronel Medeiros, notificando a sua vinda e requisitando forças necessárias à proteção de grande comboio que puxava. Foi um choque galvânico na expedição combalida. Não há descrevê-lo. De, de uma a outra ponta das altas correu, empolgante a nova auspiciosa, e transfigurados os rostos abatidos, corretas as posturas dobradas, movendo-se febrilmente em alacridade imensa, exposta em abraços, em gritos, em estrepitosas exclamações, entrecusaram-se em todos os sentidos os lutadores. Desdobraram-se as bandeiras, ressoaram os clarins tocando a alvorada. Formaram as bandas de todos os corpos, restrugiram hinos. O vaqueiro rude, vestido de couro, Montado no campeão suarento e resfolegante, empunhando ao modo de lança a guiada longa, olhava surpreendido para tudo aquilo. A sua corpulência de atleta contrastava com os corpos mirrados que turbilhonavam em roda, lembrava um gladiador possante entre bosquímanos e requietos. A torrente ruidosa das aclamações rolou até a sanga do hospital de sangue. Os doentes e os moribundos calaram os gemidos, transmudando-os em vivas. O nordeste, soprando rijo, ruflava as bandeiras ondulantes e arremessava sobre o arraial misturadas, baralhadas, as notas metálicas das bandas marciais e milhares de brados de triunfo. Descia a noite. De canudo acendia, 
vibrando longamente pelos descampados num ondular sonoro que vagarosamente avassalava o silêncio dos ermos e se extinguia pouco e pouco em ecos indistintos, refluindo nas montanhas longínquas o toque da ave-maria. Faixa 16 Quinto, o assalto. O comboio chegou ao alto da favela a 13 de julho e no dia subsequente, convocados os comandantes de brigadas na tenda do general Savaguete, enfermo do ferimento recebido em Cocorobó, consertaram sobre o assalto. O dia era propício, uma data de festa nacional. Logo, pela manhã, uma salva de 21 tiros de bala a comemorara. Os matutos broncos foram varridos cedo. Surpreendidos, saltando estonteadamente das redes e dos catres miseráveis, porque havia pouco mais de 100 anos um grupo de sonhadores falara nos direitos do homem e se debatera pela utopia maravilhosa da fraternidade humana. O ataque contra o arraial era urgente. O comandante da primeira brigada, ao voltar, comunicara que na pretensa base de operações nada existia. Encontrara desprovida de tudo, tendo-lhe sido necessário organizar com dificuldade o comboio que trouxera. Este um pouco se esgotaria e volver-se-ia de novo à crítica situação anterior. Deliberou-se. As opiniões, dissentindo em minúcias, firmaram-se acordes no pensamento da investida em grandes massas por um único flanco. Os comandantes da terceira, quarta e quinta brigadas opinaram pelo abandono preliminar da favela por uma posição mais próxima de onde, depois, empenhassem a ação. Os demais, fortalecidos pelo voto favorável dos três generais, contravieram, permaneceriam na favela, o hospital de sangue, a artilharia e duas brigadas, garantindo-os. Este alvitre, que afinal pouco divergia do primeiro, prevaleceu, reincindia-se num erro. O inimigo ia ter, mais uma vez, diante da sua fugacidade, a potência ronceira das brigadas. Havia como se vê persistente, na maioria dos ânimos, o intento de não executar o que a campanha desde o começo reclamava, a divisão dos corpos combatentes. O ataque por dois pontos pelo caminho de Jeremoabo e pela extrema esquerda, derivando pelos contrafortes da fazenda velha, enquanto a artilharia, sem deixar a sua posição, agisse bombardeando pelo centro, surgia, entretanto, como único plano, imperiosa e intuitiva, a mais ligeira observação do teatro da luta. Não se cogitou, porém, de observar o teatro da luta. O plano firmado era mais simples. As duas colunas combatentes, após uma marcha de flanco de quase dois quilômetros para a direita do acampamento, que se pré-estabeleceu realizada sem que a perturbasse o inimigo, obliquariam à esquerda, demandando o vaza barris. Dali, volvendo ainda à esquerda, arremeteriam em cheio até a praça das igrejas. O movimento contornante, a princípio, ultimar-se-ia em trajetória retilínea. E se fosse impulsionado, com sucesso favorável, os jagunços, mesmo no caso de inteiro desbarate, teriam francos ao recuo três ângulos do quadrante. Poderiam a salvo deslocar-se para as posições inacessíveis do Caipã ou qualquer outra de onde renovassem a resistência. Esta era certa e previa-se a todo o trance. Diziam-no acontecimentos recentes. Duas semanas de canhoneio e o reforço de munições aos adversários não tinham desinfluído os sertanejos, revigoraram-nos. No dia 15, como se ideassem atrevida paródia à recente vinda do comboio, foram vistos em bandos em que se incluíam mulheres e crianças avançando pela direita do acampamento, tangendo para o arraial numerosas reses. O 25º Batalhão, enviado a atacá-los, não os alcançara. 
Naquele mesmo dia, os expedicionários fartos e alentados de novo pela esperança da vitória próxima não tiveram permissão de andar à vontade na própria posição em que acampavam. A travessia de um para outro, abarracamento era a morte. Tombaram, baleados, o sargento ajudante do nono e várias praças. Foi assaltado o pastor o pasto a dois passos da segunda coluna e capturados alguns animais de montaria e tração sem que os retomasse o trigésimo de infantaria imediatamente destacado para a diligência. A 16 ostentaram o mesmo afoitar-se desafiador com o adversário abastecido. Bateram todas as linhas. A comissão de engenheiros para fazer ligeiros reconhecimentos nas cercanias fê-lo combatendo, levando a escolta formidável de dois batalhões, o sétimo e o quinto. Esta atitude indicava os dispostos a reagir com vigor. E como se não conseguiam os recursos que contavam, o ataque planeado devia ter-se a condição essencial de não ser nele, de chofre, comprometida toda a força, o que ademais impropriava a zona mesma do combate. Vista do alto da favela, esta parecia ser de fato a de mais fácil acesso. Apesar disso, o solo, preguiado de sangas e ondeando em outeiros, impossibilitava o desdobramento rápido das colunas, permitia prever-se o travamento forçado da investida em massa e sugeria por si mesmo como o corretivo único à sua conformação especial, a ordem largamente dispersa. Mas esta só seria factível se, excluindo de todo o alvitre das cargas de pelotões maciços, precipitando-se contra os cerros, a batalha tivesse a preliminar de uma demonstração preparatória ou reconhecimento enérgico feito por uma brigada única, livremente desenvolvida e agindo fora da co compressão intibiadora de fileiras compactas e inúteis. Esta vanguarda combatente, à medida que progredisse, varrendo as trincheiras abertas em todos os altos e em todas as encostas, seria gradativamente seguida pelas outras que a reforçariam nos pontos mais convenientes até se operar, afinal, naturalmente, na própria esteira do recuo do antagonista, a concentração de todas dentro do arraial. Ia fazer-se o contrário. O comandante-geral oscilava entre extremos. Saía da anquilose para o salto, da inércia absoluta para os movimentos impulsivos. Deixou a vacilação inibitória que o manietava no alto da favela para a obsessão delirante das cargas. Nas disposições dadas a 16 para o combate, são elas a nota preponderante postos em plano inferior todos os dispositivos que garantissem o desenlace do recontro, espelha-se ali a preocupação absorvente dos choques violentos, três mil e tantas baionetas rolando como uma caudal de ferro e chamas pelo leito vazio do vaza barris em fora. Dado o sinal da carga, ninguém mais procura evitar a ação dos fogos do inimigo, Carrega-se sem vacilar com a maior impetuosidade. Depois de cada carga, cada soldado procura a sua companhia, cada companhia o seu batalhão e assim por diante. Estas instruções iam de nível com as tendências gerais. As longas combinações concretas de um combate a dread elaboradas consoante as condições excepcionais do meio e do adversário. Não as satisfaziam. O rancor longamente acumulado por anteriores insucessos exigia revides fulminantes. Era preciso levar as recuadas, os bandidos tontos e, de uma só vez, de pancada, socá-los dentro da cova de canudos a coices de armas. A ordem do dia 17 de julho, marcando o ataque para o imediato 18, foi recebida com delírio. Esteando-se nas façanhas anteriores, o comandante em chefe, numa dedução atrevida, voltava uma página do futuro e punha diante dos lutadores a miragem da vitória. Valentes oficiais e soldados das forças expedicionárias no interior do estado da Bahia. 
desde Cocorocó até aqui o inimigo, não tem podido resistir à vossa bravura. Atestam-no os combates de Cocorobó, Trabubu, Macambira, Angico, dois outros no alto da favela e dois assaltos que o inimigo trouxe à artilharia. Amanhã vamos abatê-lo na sua cidade de Canudos. A pátria tem os olhos fitos sobre vós, tudo espera da vossa bravura. O inimigo traiçoeiro que não se apresenta de frente, que combate-nos sem ser visto, tem contudo sofrido perdas consideráveis. Ele está desmoralizado e, pois se... Paremos um momento diante de uma condicional comprometedora. Ante ela, a ordem do dia, lida com aplausos a 17, devia ter sido trancada ao cair da noite de 18. Se tiverdes constância, se ainda uma vez fordes os bravos de todos os tempos, Canudos estará em vosso poder amanhã. Iremos descansar e a pátria saberá agradecer os vossos sacrifícios. Canudos cairia no dia seguinte. Era fatal. O inimigo mesmo parecia ciente da resolução heróica. Cessara os ciroteiros irritantes. Acolhia-se embaixo Timorato e Quedo, vencido de véspera. O acampamento não fora atormentado. À tarde, as fanfarras dos corpos vibraram harmoniosamente até cair a noite. Delineou-se o ataque. Ficariam na favela cerca de 1.500 homens sob o mando geral do general Savaguete, guardando a posição. A segunda e sétima brigadas dos coronéis Inácio Henrique de Gouveia e Antônio Neri, a última recém-formada, assim como a de artilharia que secundaria o ataque num bombardeio filme. A primeira coluna dirigida pelo general Barbosa marcharia na frente para o combate encalçada logo pela ala de cavalaria e uma divisão de dois grupos de sete e meio. A segunda acompanha a Laia fechando a retaguarda. Entravam na ação 3.349 homens repartidos em cinco brigadas. A primeira do coronel Joaquim Manuel de Medeiros, composta de dois batalhões apenas. O 14º e 30 respectivamente, comandados pelo capitão João Antunes Leite e tenente-coronel Antônio Tupi Ferreira Caldas. A terceira, do tenente-coronel Emílio Dantas Barreto, reunia o 5º, 7 9 e 25 todos chefiados por capitães. Antônio Nunes de Sales, Alberto Gavião Pereira Pinto, Carlos Augusto de Souza e José Xavier dos Anjos. A quarta do coronel Carlos Maria da Silva Teles formava-se com o 12º e o 31º sobre o mando dos capitães José Luiz Buchelli e José Laureano da Costa. A quinta do coronel Julião Augusto da Serra Martins, que substituíra o general Savaguete na direção da segunda coluna, estava sob o comando do major Nonato Seixas e constituía-se com os 35º e 40º batalhões do major Olegário Sampaio e capitão J. Vilar Coutinho. E, finalmente, a sexta do coronel Donaciano de Araújo, Pantoja, com o 26º e 32º comandados pelo capitão M. Costa e Major Colatino Góes. O 5º da Polícia Baiana, chefiado pelo capitão do Exército Salvador Pires de Carvalho, Aragão, acompanhava autônomo a 2 coluna. O Tenente Coronel Siqueira de Menezes, com um contingente reduzido, enquanto o grosso da expedição atacasse, devia operar ligeira diversão à direita sobre os contrafortes da Fazenda Velha. Definidos os lutadores, via-se que ali estavam alguns para os quais o sertão de Canudos era um campo estreito. Carlos Teles, uma altivez sem par, sangrando sob o silício da farda, lembrava o belo episódio do cerco de Bagé. Tupi Caldas, nervoso, irrequieto e bulhento, trazia a invejável reputação de coragem da refrega mortífera de Inhanduí contra os federalistas do sul. Olímpio da Silveira, o chefe da artilharia com o seu facie de estátua, 
face bronzeada, vincada de linhas imóveis, realizava a criação rara de um lutador modesto, impassível diante da glória e diante do inimigo, seguindo retilineamente pela vida entre o tumulto das batalhas como obediente a uma fatalidade incoercível. Nos menos graduados, uma oficialidade moça, a vida de renome, anelando perigos, turbulenta, jovial, destemerosa. Salvador Pires, comandante do quinto de polícia, que ele mesmo formara com os tabaréus robustos escolhidos nos povoados de São Francisco. Vanderlei, destinado a tombar heroicamente no último passo de uma carga temerária, Vieira Pacheco, o gaúcho intrépido que chefiava o esquadrão de lanceiros, Frutuoso Mendes e Duque Estrada, que desarticulariam pedra por pedra os muros da Igreja Nova, Carlos de Alencar, cujo comando se extinguiria pela morte de todos os soldados da ala de cavalaria que dirigia, e outros. Toda essa gente aguardava com impaciência o combate, porque o combate era a vitória decisiva. Segundo o velho hábito, os lutadores recomendaram aos que permaneceriam na favela que tivessem pronto o almoço para quando tornassem da empresa fatigante. As colunas abalaram no dia 18, ainda alta a madrugada, contramarchando à direita do acampamento, seguiram olhando em cheio para o levante, demandando o caminho de Jeremoabo, descendo. No fim de algum tempo, volveram à esquerda, descendo sempre em rumo certo à borda do Vaza Barris, embaixo. A marcha, a passo ordinário, realizava-se tranquilamente, sem a menor revelação do inimigo, como se fosse surpreendê-lo aquele movimento contornante. Apenas os dois clubes, rangendo emperradamente na vereda mal gradada, perturbavam-na. Às vezes, eram tropeços breves, porém, prestamente removidos. O tropear da investida rolava surdamente, ameaçador, contínuo. A terra despertava triste. As aves tinham abandonado, espavoridas, aquelas áreas varridas. Havia quase um mês de balas. Amanhã surgia rutilante e muda. Desvendava-se, a pouco e pouco, a região silenciosa e deserta. Cômoros, despidos ou chapadas breves, caatingas decíduas, pintando já em julho, em grandes nodas pardo escuras, a revelarem o alastramento vagaroso da seca. A planície, onde ante, alargando-se no quadrante de noroeste, até ao sopé da Canabrava, indefinida para o norte, batendo ao sul contra a favela. Empolava-se para o poente em maciços sucessivamente mais altos, subindo para as grimpas longínquas do cambaio. O vaza barris, cortado em gânglios esparsos, percorria em dobras divagantes. Numa destas, depois de correr direito para o ocidente, torce abruptamente ao sul e volve, transcorridos poucas centenas de metros, para leste, invertendo de todo o sentido da corrente e formando imperfeita península, tendo no extremo o arraial. Assim, bastava aos que o defendessem o estenderem-se, ligando os dois galhos paralelos e próximos do rio, segundo a corda daquele círculo extensíssimo de circunvalação para cortarem toda a frente do ataque, porque a direção desse a interferia normalmente como a flecha do enorme semicírculo depois de transporta a baixada, aquém do Trabubu. Os assaltos atravessariam os pés enxutos, o vaza barris, e volvendo mais uma vez a última, à esquerda carregariam de frente. Antes de completa esta conversação, porém, o inimigo lhes renteou o passo. Eram sete horas da manhã. Os exploradores receberam os primeiros tiros ao galgarem a barranca esquerda do rio. O terreno próximo empolava-se num cerro onde se viam revestindo-os até o topo, lembrando muros de pedra seca des desruídos, irregulares em trincheiramentos de pedras. O arraial 
1.500 metros na frente, desaparecia numa depressão mais forte, lobrigando-se apenas o olhar rasante pela crista dos cerros, os vértices das duas torres da igreja, duas cruzes ameaçadoras e altas, recortando-se nítidas na claridade nascente. A vanguarda atacada, uma companhia de do 33 terceiro replicou sem parar, acelerando o passo a tempo que o grosso da primeira brigada e quatro batalhões da terceira chegavam compactos, abeirando-se do leito do rio, transpondo-o. Toda a primeira coluna penetrava, reunida, à arena do combate. Os braves tropeços à translação dos dois grupos tinham, em boa hora, remorado a retaguarda. De sorte que, atenuando-se em parte o grave inconveniente de um acúmulo compressor de batalhões, o general Barbosa pôde tentar o esboço de uma linha de combate. A primeira brigada, distendendo-se em atiradores para a direita, a terceira, na mesma ordem, para a esquerda, enquanto a ala de cavalaria, avantajando-se a toda a brida a extremar o flanco direito, devia obstar que o envolvessem. Mas esse movimento geral da tropa, como era de prever, foi mal feito sobre ser uma manobra sob o olhar do adversário e impropriava o terreno. Faltava-lhe a base física essencial, a tática. A linha ideada, feita por um rápido desdobramento de brigadas numa longura de dois quilômetros, ia partir-se em planos verticais segundo as cotas máximas dos cerros e o fundo das baixadas. E desde que não podia traçar-se com celeridade tal que tornasse o mais possível passageira uma situação de desequilíbrio e fraqueza, forçadamente assumida por todas as unidades combatentes, no se desarticularem e darem o flanco ao inimigo até nova posição de combate, era impraticável. Impraticável e perigosíssimo. Diziam todas as condições palpáveis, concretas, em torno da áspera topografia do solo, ao extraordinário vigor de pronto patenteado pelo adversário, que tomara, desde os primeiros minutos, toda a frente à investida numa fuzilaria impenetrável e revelariam-no os resultados imediatos da ação. Os soldados, feixes de baionetas, arremessando-se contra os morros, embatiam-lhes as ilhargas, tornejavam-nas, vingavam-nas a custo, no vertiginoso desatar-se das linhas de atiradores. Mas tudo isso sem a firmeza e a velocidade que implicava a tática concebida. Além de não conseguirem executá-la deste modo, o que era essencial, alteraram-na logo em pormenores insignificantes, talvez, mas delatores de um princípio de confusão nas fileiras. Em contraposição à ordem primitiva, a terceira brigada começou a lutar pelo flanco direito do trigésimo, que era da primeira. O nono batalhão, na extrema esquerda, caíra no valo do Vazabarris, por onde começou a avançar ferido de descargas irradiantes das duas bordas, enquanto o 25 quinto, o quinto e a ala direita do sétimo mal centralizavam o conflito. Era impossível estirar-se a formatura dispersa debaixo de balas em semelhante local. As sessões... As companhias, os batalhões, destacando-se para a direita, única banda apropriada aos alinhamentos, enfiavam num labirinto de sangue em torcicolos e, a breve trecho, sentiam-se perdidos, desorientados, iludidos, sem verem o resto dos companheiros, sem poderem distinguir sequer os toques discordes das cornetas. Recuando, às vezes no estonteamento da marcha tortuosa, supondo que avançavam, esbarravam, não raro, dados poucos passos inopinadamente, com outras sessões, outras companhias e outros batalhões, a marche, marche, em sentido contrário. Enredavam-se. O próprio general que os atirara em tais forças caudinas, mais tarde, na ordem do dia relativa ao feito, não encontrando no léxico opulento da nossa língua, um termo lídimo para caracterizar bem a desordem da refrega, aventurou um gauchismo bárbaro, 
as forças entrelizavam-se. De sorte que, quando, passada meia hora, chegou a segunda coluna, era já sensível o número de baixas. Vinham mais duas brigadas, a quarta e a quinta, ficando apenas de reserva a ressaga. Uma, a sexta, sob as ordens imediatas do comandante em chefe. Os recém-vindos deviam ainda alongar-se para a direita, segundo o plano único imposto pelas circunstâncias, o que, além de tomar toda a frente ao inimigo, obstando-lhe qualquer ação contornante, facultaria depois a investida final numa concentração contínua que o próprio campo de combate indicava, definindo-se como setor amplíssimo de raios convergentes na Praça das Igrejas. Mas esta concep concepção tática, aliás rudimentar, não foi ainda efetuada. As brigadas auxiliares, ao chegarem debaixo de uma fuzilaria estonteadora e deparando o tumulto, não podiam mais adaptar-se às linhas de um plano qualquer, articulando-se as que as tinham precedido, revigorando-as, reforçando-lhes os pontos fracos ou completando-lhes os movimentos ou ainda prendendo-se-lhes as alas extremas, expandindo-lhes, ampliando-lhes, de modo a estenderem, possante e vibrátil, de fronte dos rudes antagonistas, a envergadura de ferro da batalha. Coronel Carlos Teles, em sua parte de combate, documento que não foi contestado, afirmou depois nuamente que, ao chegar, notara não se acharem as forças nele engajadas com as formaturas que lhes são próprias. Não obstante, o dever único na ocasião era avançar e carregar. Avançaram e carregaram. Eram oito horas da manhã, formosa e quente manhã sertaneja que naquelas zonas irradia sempre um resplendor belíssimo de centelhas refluídas da terra desnuda e quartzosa. De sorte que se a tropa imprimisse naquele espadanar de brilhos o fulgor metálico de três mil baionetas, como se planeara, o cenário tornasse-ia singularmente majestoso. Mas foi lúgubre. Dez batalhões despencaram de mistura pelos cerros abaixo. Atulharam as baixadas, galgaram depois as ladeiras que as apertam, coalharam o topo das colinas e desceram-nas de novo ruidosamente em tropel para novamente investirem com as que se sucedem indefinidamente por toda a banda. Num onde há de vagas humanas revoltas, desencadeadas em trepitosas, arrebentando nas encostas, espraiando-se nas planuras breves, acachoando em tumulto nos declives, represando-se, comprimidas nas quebradas. Os jagunços em roda fulminavam-nas, invisíveis, recuando, talvez, concentrando-se-lhes as ilhargas, talvez, envolvendo-as. Nada podia conjecturar-se. Os soldados começaram certo, desde logo a conquistar bravamente o terreno. Vingavam morros sucessivos, pisavam de momento em momentos a borda de trincheiras e no fundo destas os cartuchos detonados e ardentes delatavam-lhes a fuga recente do inimigo. Mas não sabiam no fim de algum tempo a direção real do próprio ataque que realizavam. A réplica dos adversários, por sua vez, variando em todos os rumos, parecia dread disposta a desnorteá-los. Apenas no meio da ação, ela se patenteou, uniforme e mais bem definida, na extrema direita, onde não era lícito esperá-la, tão constante, sugerindo o pensamento de algum vigoroso ataque de flanco, que se fosse impulsionado com energia, lançaria inevitavelmente os sertanejos triunfantes dentro dos batalhões desmantelados. Viu-se, porém, que aqueles realizavam apenas uma demonstração ligeira, deixando escapar a oportunidade para acometimento sério. Revelou o esquadrão de lanceiros num reconhecimento temerário. Precipitando-se velozmente naquela direção, deu de chofre, no tombar de uma encosta com cerca de oitenta jagunços, estavam dentro de um curral, de onde atiravam de soslaio sobre a tropa. Dispersou-os 
a pontaços de lança e a patas de cavalos numa carga violenta. Subiu logo depois a galope, perseguindo-os por uma ladeira menos abrupta até ao alto de um dilatado platô, em rechã, distendida para o nordeste. E o arraial, a menos de 300 metros, apareceu-lhe inopinadamente na frente. Neste Comenos, por sua vez, ali chegavam atropeladamente alguns pelotões de infantaria. A situação era culminante. A fímbria das primeiras casas esparsas no recosto fronteiro, a cerca de 300 metros das igrejas, oferecia-se aos combatentes área mais desimpedida e plana. Esses, porém, ali chegavam em grupos e sem ordem, mal repartidos na larga divisão das brigadas. A quinta, marchando pela direita, a terceira e a quarta pelo centro, e a sexta, que entrara por último na refrega, pela esquerda, perlongando o rio. Era o momento agudo do combate. Naquela eminência, a tropa, sobretudo do centro para a direita, completamente exposta, estava dominada pelas igrejas e de nível com a parte alta do arraial que se alteia para o norte. E deste último ponto até ao extremo da praça, a oeste, abrangendo todo o quadrante em longura mínima de dois quilômetros, caiu-lhe em cima convergente uma fuzilaria tremenda. As brigadas, entretanto, avançaram ainda mais. Mas, incoerentemente, num dissipar improdutivo de valor e de balas, sem a retitude de um plano, sem uniformidade na marcha, no turvelinho das fileiras sobrevinham paralisações súbitas, cada soldado tendo levado somente 150 cartuchos nas patronas, gastara-os logo. De modo que se tornou necessária a parada de batalhões inteiros, em pleno conflito e na iminência completamente batida, para se abrir a machado os cunhetes de munições e distribuí-las. Além disso, Completando os tiroteiros nutridos que irrompiam do arraial, onde cada parede se rachava em seteiras, atrevidos guerrilheiros afrontavam-se, de perto com os assaltantes alvejando-os a queima-roupa, abrindo-lhes em descargas esparsas claros assustadores. Batiam-nos ainda pelo flanco direito. O rarefeito dos estampidos denunciava naquela banda raros franco-atiradores. Mas esses, embora diminutos, tolhiam pelo rigor das pontarias o passo a pelotões inteiros. Dilo, episódio expressivo. Foi no último arranco da investida. A força, na ocasião fortalecida pela 4 Brigada, tendo à frente o coronel Carlos Teles, cujo estado maior quase todo baqueara, abalara transpondo a última ladeira, quando as sessões extremas daquele flanco, rudemente batidas, convergiram em acelerado para a direita, na repulsa a adversários que não viam, na planura desnuda e chata que as vistas, entretanto, num lance, devassavam. Arremeteram, ao acaso, na direção de um umbuzeiro frondente ainda. Era a única árvore que ali aparecia. Os tiros rápidos, porém sucessivos, como feitos por um homem único, bateram-nas. Então, de frente, vararam-nas, desfalcaram-nas, derruba derrubando um a um, inflexivelmente, os que as formavam. Destes, muitos, por fim, destacaram atônitos pelo inconcebível de um fuzilamento em pleno escampo e limpo, onde não havia a ondulação mais ligeira cobertando o adversário inexorável. Outros, porém, teimaram, correndo para a árvore solitária. E a alguns passos dela viram, afinal, a borda de uma cova circular ressurgir à flor do chão um rosto bronzeado e duro. E pulando do fojo, sem largar a arma, o jagunço escorregando célere ao viés da encosta desapareceu embaixo no afogado das grutas. Na trincheira soterrada, trezentos e tantos cartuchos vazios dizendo que o caçador feroz estivera largo tempo de tocaia naquela espera ardilosamente escolhida. Outras idênticas, salpitando o solo, apareciam salteadamente em roda. E em todos 
Os mesmos restos de munições revelavam a estadia recente de um atirador. Eram como fogaças perigosas alastrando-se por toda a banda. O chão explodia sob os pés da tropa. Os sertanejos desalojados desses esconderijos acolhiam-se, recuando noutros. E as novas trincheiras arrebentavam, logo em descargas vivas, até serem, por sua vez, abandonadas, concentrando-se pouco a pouco aqueles no arraial cujas primeiras casas foram ao cabo atingidas às dez horas da manhã. Arrumadas a leste, derramam-se aquelas em lombada extensa, expandida mais ou menos segundo a meridiana e tendo a vertente ocidental suavemente descaída até a praça das igrejas adiante. A força chegou àquela situação dominante, cobrindo-a de uma linha descontínua e torcida que se alongava para a esquerda até o Vazabarris. Em parte, os soldados abrigaram-se, então, nos casebres conquistados. A maioria, porém, impelida por oficiais que na conjuntura se revelaram dignos de mais gloriosos feitos, avançou ainda fulminada num círculo de descargas até os fundos da Igreja Velha. A sexta brigada e o quinto de polícia, rompendo pelo álvio seco do rio, completaram esta cometida que foi o derradeiro ímpeto da tropa. Dali à frente, ela não deu mais um passo. Conquistara um subúrbio diminuto da cidade bárbara e sentia-se impotente para ultimar a ação. As baixas a voltaram. A retaguarda coalhada de feridos e mortos dava a impressão emocionante de uma derrota. Por entre eles passaram, contudo, ainda impelidos a pulso os dois crupes, postos Logo depois, em batalha, sobranceiros, as igrejas iniciaram um canhoneio firme, enquanto no alto da favela, coroado de fumo, estrugiam, dentro de uma serração de tormenta, as baterias do coronel Olímpio da Silveira. Mas, batido pelas granadas que dali tombavam, mergulhantes, batido pelas fuzilarias que lhe tomavam, toda a orla do nascente, o arraial recrudesceu na réplica. As balas irradiando de lá, inúmeras, varavam os tabiques das casas em que se acolhiam os assaltantes e matavam-nos lá dentro. A igreja nova, à margem do rio, fulminava a sexta brigada. O quinto de polícia, rudimente combatido, caiu por fim numa grota estreita e coleante que o livrou de um fuzilamento em massa. O sol culminou nesta situação gravíssima e dúbia. A batalha iniciada a dois quilômetros continuava mais renhida na orla do casario. Nesse transe, os chefes da terceira e quarta brigadas, que se tinham avantajado até o cemitério junto à igreja velha, reclamaram a presença do general Arthur Oscar, esse apareceu depois de fazer a pé mal encoberto pelas casinhas esparsas da vertente uma travessia que foi um lance de bravura. Ao chegar, encontrou já gravemente feridos dentro do próprio pouso em que se haviam acolhido o coronel Carlos Teles, o comandante do quinto de linha e o capitão Antônio Salles. A conferência rápida realizou-se dentro do casebre Zigo. Em torno, estalava a desordem. Vibrações de tiros, tropear de carreiras, doidas, notas estrídulas de cornetas, vozes precípites de comando, brados de cólera, gritos de dor, imprecações de gemidos. O tumulto. Desorganizados, os batalhões, cada um lutava pela vida. Nos grupos combatentes reunidos ao acaso, feitos de praças de todos os corpos, adensando-se por trás de frágeis paredes de taipas ou no cunhal das esquinas, batendo-se todo a transe, fizera-se uma seleção natural de valentes. Extintas todas as esperanças, o instinto animal da conservação, como só e sempre acontecer nesses epílogos sombrios dos combates, vestia a clâmide do heroísmo, desdobrando brutalmente a forma primitiva da coragem alheias ao destino dos outros companheiros, reduzindo a batalha à área estreita em que jogavam a vida, as frações combatentes, 
atulhando os tijupares em cujas paredes, como os jagunços, rasgavam seteiras, negaciando nas esquinas, correndo desencontradamente pelos claros das vielas com o adversário a dois passos, enleados quase em luta braço a braço, agiam à toa, por conta própria, famintos e agoniados de sede ao penetrarem as pequenas vivendas dentro das quais no primeiro minuto nada distinguiam, na penumbra dos cômodos estreitos e sem janelas, ouvidavam o morador, percorriam-nos, tateando em busca de uma moringa d'água ou um cabaz de farinha, e baqueavam, não raro, por um disparo a queima-roupa, soldados possantes que vinham resfolegando de uma luta de quatro horas caíram alguns mortos por mulheres frágeis. Algumas valiam homens, velhas megeras de tez baça, faces murchas, olhares afuzilando, faúlhas, cabelos corredios e soltos arremetiam com os invasores num delírio de fúrias. E quando se dobravam sob o pulso daqueles, juguladas e quase estranguladas pelas mãos potentes, arrastadas pelos cabelos, atiradas ao chão e calcadas pelo tacão dos coturnos, não fraqueavam, morriam num estertor de feras, cuspindo-lhes em cima um esconjuro doloroso e trágico. No meio desta confusão desastrosa, o comandante em chefe resolveu que se guardasse a posição conquistada. O alvitre impunha-se por si, inflexivelmente. Mais uma vez, no fim de uma arremetida violenta, a expedição se via a distrita a estacar, encravando-se em situação insolúvel. Eram por igual impossíveis o avançamento e o recuo. Imobilizou-se, ao cair da tarde, numa ourela estreita do arraial, uma quinta parte deste, limitando-o pelo levante na larga coxilha expandida de norte a sul e descendo em declive para a praça. As casas que ali se erigiam, menos unidas que as demais, tinham data recente. Canudos, no seu crescimento surpreendedor, desbordara da depressão em que se formara para o viso das colinas envolventes. A tropa ocupara um desses subúrbios, a cidadela, propriamente dita, com a sua feição original e bárbara, não fora, a bem dizer, atingida. Ali estava, perto, em frente, ameaçadoramente, sem muros, mas inexpugnável, pondo diante da invasão milhares de portas, milhares de entradas abertas para a rede inextricável dos becos tortuosos. Mas não se podia ultrapassar o esforço temerário feito. A linha avançada dos corpos que mais se tinham adiantado firmou-se definitivamente numa grota profunda que drenava os flancos da favela, na extrema esquerda, entrincheirou-se o quinto de polícia, distendendo-se até a borda direita do Vaza Barris, onde se ligava ao 26º de infantaria. Este, por sua vez, desdobrando-se, ia unir-se na margem oposta ao quinto de linha, Junto do cemitério, seguiam-se sucessivamente o 25º nos fundos da Igreja Velha, o 7 paralelamente à face oriental da praça, e depois o 25º e o 40º e o 30º, entranhando-se num dédalo de casebres para o norte, inflectindo desse ponto a retaguarda a linha com as forças desenvolvidas do 12º, 31 primeiro e 38 oitavo encurvavam-se, convexa, afastando-se do casario e guardando o flanco direito do acampamento onde ficou o quartel-general na vertente oposta, protegido pelo 14 quarto, 32 segundo, 33 terceiro e 34 quarto batalhões e pela ala de cavalaria. O resto do dia... E grande parte da noite empregaram-no na construção dos entrincheiramentos, blindando-se de tábuas ou pedras ou pa as paredes das casas ou escolhendo-se. Raros pontos menos enfiados pelos projetos. Esses trabalhos impunham os máximos resguardos. Os expedicionários entalavam-se numa ilharga do arraial e o inimigo vigiava-os implacável. 
a frouxara, a fuzilaria, mas para recair na praxe costumeira das tocaias, em cada frestão de parede insinuavam-se um cano de espingarda e um olhar indagador. Cada passo do soldado fora do ângulo de uma esquina era a morte. Começou-se a sentir o império de uma situação mais incômoda que a anterior da favela. Ali havia, aos, ao menos, a esperança do assalto e da vitória. Despesava-se ainda o adversário que só revidava de longe entre ciladas. Agora nem esse engano restava. O jagunço ali estava indomável, desafiando um choque braço a braço. Não atemorizara a proximidade dos contendores, profissionais da guerra, que lhe enviaram as gentes das terras grandes. Eles estavam-lhe agora ao lado, a dois passos, acotovelando-se, acolhidos sob os mesmos tetos de taipa e aumentando, de repente, em poucos minutos de três mil almas, a população do lugarejo sagrado. Mas não lhe haviam modificado sequer o primitivo regime. Ao empardecer do dia, o sino da igreja velha batia calmamente a Ave Maria. E logo depois do seio amplíssimo da outra, ressudava o salmear merencório das rezas. Toda a agitação do dia fora como incidente vulgar e esperado. No entanto, a expedição atravessara a violentíssima crise. Tivera cerca de mil homens, 947 entre mortos e feridos, e estes, com os caídos nos reencontros anteriores, reduziam-na consideravelmente. Impressionavam-na, ademais, os resultados imediatos do acometimento. Três comandantes de brigadas, Carlos Teles, Serra Martins e Antonino Neri, que viera à tarde com a sétima, estavam fora de combate. Numa escalada ascendente, avultavam baixas de oficiais menos graduados e praças. Oferes e tenentes haviam, com um desassombro incrível, malbaratado a vida em toda a linha. De alguns citavam-se depois os arrojados lances. Cunha Lima, estudante da Escola Militar de Porto Alegre, que, ferido em pleno peito numa carga de lanceiros, concentraram os últimos alentos no último arremesso da lança, caindo em cheio sobre o inimigo, feito um dardo. Vanderlei, que precipitando-se a galope pela encosta aspérrima da última colina, fora abatido ao mesmo tempo que o cavalo no topo da escarpa, rolando por ela abaixo em queda prodigiosa de titã fulminado. E outros, baqueando todos valentemente entre vivas retumbantes à república, haviam dado à refrega um traço singular de heroicidade antiga revivendo o desprendimento doentio dos místicos lidadores da média idade. O paralelo é perfeito. Há nas sociedades retrocessos atávicos notáveis e entre nós os dias revoltos da república tinham imprimido, sobretudo na mocidade militar, um lirismo patriótico que lhe desequilibrara todo o estado emocional, desvairando-a a, a e arrebatando-a em idealizações de iluminados. A luta pela república e contra os seus imaginários inimigos era uma cruzada. Os modernos templários, se não envergavam a armadura debaixo do hábito e não levavam a cruz aberta nos copos da espada, combatiam com a mesma fé inamolgável. Os que na, daquele modo se abatiam à entrada de canudos tinham todos, sem excetuar um único, colgada ao peito esquerdo em medalhas de bronze a efígie do marechal Floriano Peixoto e, morrendo, saudavam a sua memória com o mesmo entusiasmo delirante, com a mesma dedicação incoercível e com a mesma aberração fanática com que os jagunços bradavam pelo bom Jesus misericordioso e milagreiro. Ora, esse entusiasmo febril, a parte as precipitações desastrosas decorrentes no dia 18 de julho, foi a salvação. 
uma tropa exclusivamente robustecida pela disciplina que se desorganizasse daquela maneira estaria perdida. Mas os soldados rudes, em cujo ânimo combalido penetravam desalentos e incertezas, imobilizaram-se sobre o hipnotismo da coragem pessoal dos chefes ou dominados pelo prestígio de oficiais que, gravemente feridos, alguns mal sustendo a espada, avançavam em cambaleios para as linhas de fogo, moribundos e desafiando a morte. Ficaram, de algum modo, sitiados entre eles e os jagunços. A noite de 18 de julho, contra a expectativa geral, passou em relativa calma. Os sertanejos, por sua vez, claudicavam. No ânimo do chefe expedicionário, pairara o temor de um assalto noturno para o qual não havia reação possível. As frágeis linhas de defesa, ainda quando não fossem rotas por qualquer de seus pontos, podiam ser envolvidas pelos lados e postas entre dois fogos e contidas na frente pelo arraial impenetrável. Seriam facilmente destruídas. A situação, porém, resolvera-se pela inércia dos adversários. No dia subsequente, uma linha de bandeirolas vermelhas, feitas de cobertores reiunos, demarcava um segmento de cerco diminutíssimo, um quinto da periferia enorme do arraial. Mal o fechava pelo levante. Nesta banda, mesmo estava em claro a extrema direita, do mesmo modo que a esquerda entre as vertentes da favela e os primeiros sulcos do arroio da providência, onde jazia o corpo policial, se via um largo espaço livre. Para se ultimar a circunferência, fazia-se mistério um traçado que, prolongando-se para a direita, em cheio ao norte, inflectindo depois para o oeste, ladeando o rio e acompanhando-o na sua curvatura para o sul, galgando as ondulações maiores do solo e, no primeiro socalco das serras do Calumbi e Cambaio, volvesse finalmente a leste pelo esporão dos pelados, um circuito de seis quilômetros aproximadamente. Ora, a expedição, reduzida a pouco mais de três mil homens válidos, centenares dos quais se removiam a guarda da favela, não poderia ajustar-se a tão ampla cercadura, mesmo que lhe a permitisse o adversário. A paralisação temporária das operações impunham-se inevitável, resumindo-se na defesa da posição ocupada até que maiores reforços facultassem novos esforços. O general Arthur Oscar avaliou então com segurança o estado das coisas, pediu um corpo auxiliar de 5 mil homens e curou de dispositivos para garantir a força que triunfara de maneira singular a pique de uma derrota. Estava depois de mais um triunfo na conjuntura torturante de não poder arriscar nenhum passo à frente, nem um passo atrás. Oficialmente, as ordens do dia decretavam o começo do sítio. Mas, de fato, como sempre sucedera desde 27 de junho, a expedição é que estava sitiada. Tolia! O arraial a oeste, ao sul, os altos da favela fechavam-se-lhes, atravancados de feridos e doentes. Para o norte e o nascente se desenrolava o deserto impenetrável. A área de sua ação aparentemente aumentara. Dois acampamentos distintos pareciam denotar mais larga movimentação liberta da constrição de trincheiras envolventes. Esta ilusão, porém, extinguiu-se no próprio dia do assalto. Os cerros varridos a cargas de baionetas poucas horas antes figuravam-se de novo guarnecidos. As comunicações com a favela tornaram-se logo dificílimas. Tombavam novamente baleados os feridos que para lá se arrastavam e um médico, o doutor Tolentino, que na tarde do combate dali descera, caíra gravemente ferido na ribanceira do rio. A travessia no campo conquistado fez-se problema sério aos conquistadores. Por outro lado, os que haviam invadido o breve trecho do arraial copiavam, linha a linha, a reclusão que antes observavam nos jagunços. 
como esses apinhavam-se nos casebres ardentes como fornos. Ao reverberar dos meios dias mormacentos e jaziam horas esquecidas, olhos enfiados pelas rachas das paredes, caindo escandalosamente na mesma guerrilha de tocaias, sondando com as vistas o casario e disparando as espingardas todas a um tempo. Cem, duzentos, trezentos tiros. Contra um vulto, um trapo qualquer, percebido de relance indistinto e fugitivo, ao longe, no torvelinho dos becos. Distribuída a última ração, um litro de farinha para sete praças e um boi para um batalhão. Restos do comboio salvador, era-lhes impossível preparar convenientemente a refeição escassa. Um fio de fumo branqueando no teto de barro da choupana era um chamariz de balas. À noite, um fósforo aceso punha um fogo a rastilhos e descargas. Os jagunços sabiam que podiam fulminar dentro dos casebres frágeis anteparos de argila. Os moradores intrusos. O coronel Antonino Neri fora ferido justamente quando, depois de atravessar com a sua brigada a zona perigosa e aberta do combate, se acolhera a um deles. Casamataram-nos, então. Espeçaram-lhe as paredes com muros interiores de pedras ou revestiram-nas de tábuas. E assim, mais garantidos, atravessando grande parte do dia de bruços sobre os giraus, olhares rasantes pelos es esvãos do como, dedos enclavinhados nos fechos da espingarda, os vitoriosos cheios de sustos tocaiavam os vencidos. Sobre o quartel-general, centralizado pela barraca do comandante em chefe, na vertente oposta, os projetos passavam inofensivos repelidos pelo ângulo morto da colina. E aquele teve, durante todo o correr da noite, que lhe fechara a jornada trabalhosa, passando-lhe, em sibilos ásperos, sobre a tenda, os respingos dos tiroteios que se reuniam do outro lado com as linhas avançadas. Os comandantes dessas, tenentes coronéis Tupi Caldas e Dantas Barreto, destemerosos, ambos sentiam-se, todavia, na iminência de um desastre, compreendendo que um passo à retaguarda em qualquer ponto da linha central lhe seria a perdição total. Porque esta preocupação de uma catástrofe próxima, ineludível, ninguém a ocultava. Deduzia-se irresistivelmente na sequência de anteriores sucessos. Impunha-se. Durante muitos dias, dominou todos os espíritos. O inimigo habituado à luta regular, que soubesse tirar partido de nossas desvantagens táticas, não teria certamente deixado passar esse momento em que a vingança e a desforra teriam a consequência da mais requintada selvageria. Mas o jagunço não era feito à luta regular. Fora até de masia de frase caracterizá-lo inimigo. Termo extemporâneo, esquisito, eufemismo suplantando o bandido famigerado da literatura marcial das ordens do dia. O sertanejo defendia o lar invadido, nada mais. Enquanto os que lhe o ameaçavam permaneciam distantes, rodeava-os de ciladas que lhes tolhessem o passo. Mas quando eles, ao cabo, lhe bateram as portas e arrombaram-lhes a coices de armas, aventou-se-lhe, como único expediente, a resistência a pé firme, afrontando-os face a face, a distrito à preocupação digna da defesa e ao nobre compromisso da desforra. Canudo só seria conquistado casa por casa. Toda a expedição iria despender três meses para a travessia de cem metros que a separavam do ápice da Igreja Nova. E no último dia de sua resistência inconcebível, como bem poucas de idênticas na história, os seus últimos defensores, três ou quatro anônimos, três ou quatro magros titãs famintos e andrajosos, iriam queimar os últimos cartuchos em cima de seis mil homens. Aquela pertinácia formidável começou no dia 18 e não franqueou mais. 
terminar o ataque, mas a batalha continuou interminável, monótona, aterradora, com a mesma intercadência espelhada na favela, difundida em tiros que sulcavam o espaço de minutos a minutos ou tiroteios, alastrando-se furiosamente por todas as linhas em arrancos súbitos, repentinos combates de quartos de horas, prestes travados, prestes desfeitos, antes que terminassem as notas emocionantes dos alarmas. Esses assaltos subitâneos, intermeados de longas horas de repouso relativo, traduziam sempre uma inversão de papéis. Os assaltantes eram, por via de regra, os assaltados. O inimigo encantoado é quem lhes marcava o momento angustioso das refregas, e estas surgiam sempre de chofre. Noite velha, às vezes, quebrando um armistício de minutos que os soldados da vanguarda aproveitavam para descanso ilusório, cabeceando abraçados as carabinas, um foguetão acendia, reencheando asperamente, feito um rasgão no firmamento escuro. E, a sua luz fugaz, viam-se as cimalhas das igrejas debruadas de uma orla negra e fervilhante. O combate feria-se na treva aos fulgores intermitentes das fuzilarias. Outras vezes, contra o que era de esperar, era ao romper do dia, em plena manhã esplendorosa e ardente, que os jagunços acometiam desassombradamente as claras. Um diário minucioso da luta naqueles primeiros dias lhe patenteia o caráter anormalmente bárbaro. Esbocemo-lo em traços largos até o dia 24 de julho apenas para definir uma situação que daquela data em diante não se transmudou. Dia 19, a fuzilaria inimiga principia às 5 horas da manhã, prossegue durante o dia, entra pela noite adentro. O comandante da primeira coluna para revigorar a repulsa determina a vinda de mais dois canhões crupes que estavam na retaguarda a fim de serem acestados à noite. Às doze e meia foi ferido. Em seu acampamento, dentro de um casebre onde descansava, numa rede, o comandante da sétima brigada. Às duas horas da tarde, depois de apontar e disparar o canhão da direita, para uma das torres da Igreja Nova, morre, trespassado por uma bala, o tenente Tomás Braga. À tarde, descem com dificuldade da favela algumas rezes para alimento da tropa. A boiada dispersa-se, fustigada a tiros, ao atravessar o vaza barris, sendo a custo reunida, perdendo-se algumas cabeças. Ao toque de recolher, os jagunços investem contra as linhas, perdurando o ataque até as nove e meia e continuando, frouxo, daí por diante. Resultado, um comandante superior ferido, um subalterno morto, dez ou doze praças fora de combate. Dia 20. O acampamento é subitamente atacado quando as cornetas de todos os corpos tocam a alvorada. Tiroteios durante o dia todo. Consegue-se acestar apenas um dos canhões reconduzido. Há o mesmo número de baixas da véspera, um soldado morto. Dia 21, madrugada, tranquila, poucos ataques durante o dia. Os canhões da favela bombardeiam até a boca da noite. Dia relativamente calmo, poucas baixas. Dia 22, sem aguardar a iniciativa do adversário, a artilharia abre o canhoneiro às 5 horas da manhã, provocando o revide pronto e virulento de atiradores encobertos nos muros das igrejas. São penosamente conduzidos do campo da ação para o acampamento da favela os últimos feridos. Segue em reconhecimento pelas cercanias o tenente coronel Siqueira de Menezes. Ao voltar, declara estar o inimigo muito forte e que muito poucas casas de canudos estão em nosso poder. Atenta à comparação com o número das que formam o povoado. Somente à noite se torna possível distribuir parcas razões de gêneros aos soldados da linha da frente, o que foi impossível fazer durante o dia, pela vigilância das, dos antagonistas. Às nove horas da noite, assalto violento pelos dois flancos. Resultado, 25 homens fora de combate.
Dia 23. Alvorada tranquila. Repentinamente, uma hora depois, às seis da manhã, os jagunços, depois de um movimento contornante despercebido, caem impetuosamente sob a retaguarda do campo de batalha. São repelidos pelo 34º Batalhão e Corpo Policial, deixando 15 mortos, uma cabocla prisioneira e um surrão de farinha. À noite, tiroteios cerrados, os três canhões deram apenas nove disparos por falta de munição. Dia 24. Começou o bombardeio ao levantar do sol. O povoado contra o costume suporta-o sem réplica. Os chirapnéus da favela caem lá dentro e estouram como se batessem numa tapera deserta. Durante largo tempo, trucida-o, o canhoneio impunemente. Às oito horas, porém, ouvem-se alguns estampidos raros à direita e logo depois são assaltados os canhões daquele flanco. Enreda-se o conflito braço a braço, carabinas abocadas aos peitos e generaliza-se num crescente apavorante. Vibram de ponta a ponta dezenas de cornetas. Toda a tropa forma para a batalha. O ataque visava cortar a retaguarda da linha da frente. Um movimento temerário. Cortando-o, caíram sobre o quartel-general e poriam os sitiantes entre dois fogos. Era um plano de Pajeú, que, tendo deposto os demais cabecilhas, assumir a direção de luta. Esse assalto durou meia hora. Os jagunços repelidos, porém, volveram minutos depois, outra vez sobre a tropa, arremetendo com maior arrojo sobre a direita. A custo repelidos recuam até as primeiras casas não conquistadas, de onde reatam o tiroteio cerrado, contínuo. Tombam o comandante do 33º, Antônio Nunes Salles, e muitos oficiais e praças. Ao meio-dia cessa a agitação. Súbito silêncio desce sobre os dois campos. Há uma hora, novo assalto, mais impetuoso ainda. Formam-se todos os batalhões. Era como a oscilação de um ariete. A nova pancada percutiu insistente nas linhas do flanco direito. O impetuoso Pajeú baqueia mortalmente ferido. Tombam do nosso lado muitos combatentes, entre os quais morto o tenente Figueira de Taubaté. Ferido, o comandante do 33º, o capitão Joaquim Pereira Lobo e muitos oficiais. A fim de distrair o inimigo, o comandante em chefe determina que atirem os corpos do flanco esquerdo, ainda não investidos. A força toda descarrega as armas contra o arraial. Segue em acelerado uma metralhadora para reforçar a direita. Atroam no alto todas as baterias da favela. Repele-se o inimigo. À noite, tirotear constante até a madrugada. No dia 25, nesse dia, como nos outros, as mesmas cenas, pouco destoantes, imprimindo na campanha uma monotonia dolorosa. Os entrincheiramentos da linha de cerco faziam-se nesse intermitir de combates e somente à noite podia ser distribuída a refeição insuficiente aos soldados famintos ou conseguiam estes ajoujados de cantis e marmitas arriscar a tentativa heróica de alguns passos até as cacimbas do Vaza Barris buscando a água que lhes mitigasse a sede longamente suportada. Iam-se assim os dias. Esses fatos chegavam às capitais da república e dos estados inteiramente baralhados. Do exposto pode bem inferir-se que era isto inevitável quando os próprios lidadores mal rastreavam na discordância dos sucessos um juízo qualquer sobre a própria situação é natural que os que atentavam de longe para o drama imerso na profundura dos sertões desandassem em conjecturas sobre instáveis falsas falou-se a princípio na vitória a travessia de Cocorobó, anteriormente sabida, pressagiava que o exército houvesse abatido de um salto os rebeldes. Notícias esparsas provindas do campo de ação ou telegramas incisivos marcavam, além disto, a luta um desenlace em três dias. Volvidos, porém, quinze, 
patenteou-se a inanidade de esforços dos que se haviam entrado do capricho de fantasiar triunfos. Viu-se que os jagunços haviam mais uma vez vingado o círculo cortante das baionetas. De sorte que, enquanto a expedição se exauria no ermo da favela e ia tombar exaurida por uma sangria profunda num trecho de canudos, a opinião nacional pela imprensa extravagava, balanceando as mais aventurosas hipóteses que ainda saltaram dos pregos. O espantalho da restauração monárquica negrejava, de novo, no horizonte político atroado de tormentas. A despeito das ordens do dia em que se cantava vitória, os sertanejos apareciam como os showans, depois de Fontenay. Olhava-se para a história através de uma ocular invertida. O bronco Pajeú emergia com o faciês dominador de Chatelineu. João Abade era um charrete de chapéus de couro. Depois do dia 18, a ansiedade geral cresceu. A notícia do acometimento, como a dos anteriores, principiando num estontear de vitória, descambava depois, a pouco e pouco, recortando-se de lancinantes dúvidas até quase a convicção de uma derrota. Chegavam, todavia, da zona das operações telegramas paradoxais e deploravelmente extravagantes. Calcavam-se numa norma única, bandidos encurralados. Vitória certa. Dentro de dois dias estará em nosso poder a cidadela de Canudos. Fanáticos visivelmente abatidos. Mas veríticos, porém, começaram, desde o dia 27 de julho, a seguir para o litoral, demandando a capital da Bahia os documentos vivos da catástrofe. Faixa 21. Sexto. Pelas estradas. A remoção dos doentes e feridos para Monte Santo era urgente. Assim, partiram logo as primeiras turmas protegidas por praças de infantaria até o extremo sul da zona perigosa, Juá. Começou então a derivar lastimavelmente pelos caminhos o refluxo da campanha. Golfava-o o morro da favela. Diariamente, em sucessivas levas, abalavam dali, em inúmeros bandos, todos os desfalecidos e todos os inúteis em redes de caroá ou giraus de paus roliços, os enfermos mais graves, outros cavalgando penosamente cavalos imprestáveis e rengues, ou apinhados em carroças ronceiras, a grande maioria a pé. Saíam quase sem recursos, combalidos, exaustos de provações, afundando, resignados na região ermada pela guerra. Era a entrada do estio. O sertão principiava a mostrar um fáceis melancólico de deserto. Sugadas dos sóis as árvores, dobravam-se murchas, despindo-se dia a dia das folhas e das flores, e alastrando-se pelo solo, os restolhos pardo escuro das gramíneas murchas refletiam já a ação latente do incêndio surdo das secas. A luz crua e viva dos dias claríssimos e cálidos descia, deslumbrante e implacável dos céus sem nuvens, sem transições apreciáveis, sem auroras e sem crepúsculos, e rompendo de chofre nas manhãs doiradas, apagando-se repentinamente na noite, requeimando a terra. Deprimia-se o nível das cacimbas, esgotavam-se os regatos efêmeros de leitos lastrados de seixos, onde tênues fios de água defluíam imperceptíveis como nos uedes africanos e na atmosfera adurente, no chão gretado e poento. Pressentia-se a invasão periódica do regime desértico sobre aquelas paragens infelizes. O clima extremava-se em variações enormes. Os dias repontavam queimosos as noites sobrevinham frigidíssimas. As marchas só podiam realizar-se às primeiras horas da manhã e ao descer da tarde. Mal culminava o sol, era forçoso interrompê-las. 
todo o seu ardor parecia varar intacto o ambiente puríssimo e refluído pelo solo mal protegido por vegetação rarefeita, aumentar de intensidade. Ao mesmo tempo, dispersos, refletindo em todas as dobras do terreno, os seus raios rebrilhavam ofuscantes nos visos das serranias e pelos ares irrespiráveis e quentes passavam como que fulgurações de queimadas extensas, alastrando-se pelos tabuleiros. Assim, a partir das dez horas da manhã, estacionavam as caravanas nos lugares menos impróprios ao descanso, à beira dos cursos d'água, ganglionados em poças esparsas onde a umidade remanente alentava a folhagem das caraíbas e baraúnas altas, junto aos tanques ainda cheios, perto dos sítios em abandono. Ou, em falta desses, a fímbria das e poeiras rasas saltitando pequenas várzeas sombreadas pelas ramagens virentes dos icoseiros. Acampavam. Nesse mesmo dia, ao entardecer, mal refeitas as forças, reatavam a rota, progredindo sem ordem na medida do vigor de cada um. Saindo unidas da favela, as turmas, a pouco e pouco, se distendiam pelos caminhos fragmentando-se em pequenos grupos esparsas, afinal, em caminhantes solitários. Os mais fortes ou mais bem montados avantajavam-se rápidos, cortando escoteiros para Monte Santo, alheios aos companheiros retardatários. Acompanhavam-nos logo, conduzidos em redes aos ombros de soldados possantes, os oficiais feridos. A grande maioria não os encalçava, seguia vagarosamente dissolvendo-se pelos caminhos. Alguns, quando os demais abalavam dos pousos transitórios, se deixavam ficar quietos à sombra dos arbustos murchos, de todos sucumbidos de fadigas, enquanto outros, aguilhoados pela sede mal extinta nas águas impuras das almácegas, sertanejas e impelidos pela fome, torcendo o rumo, batiam afanosamente os desvios multívios das caatingas, apelando para os recursos da flora singular, transbordante de frutos e de espinhos, e desgarravam desarraigando tubérculos de umbuzeiros, sugando o cladódios túmidos dos cardos espinescentes, catando os últimos frutos das árvores desfolhadas. Deslembravam-se do inimigo. A ferocidade do jagunço era a balanceada pela selvatiqueza da terra. Ao fim de poucos dias, a tortuosa vereda do Rosário encheu-se de foragidos. Ali estava a mesma trilha que um mês antes haviam percorrido impávidos ante quaisquer reencontros com o um adversário esquivo, fascinados pelo irradiar do de quatro mil baionetas sacudidos no ritmo febricitante das cargas. Parecia-lhes agora mais áspera e impraticável, coleando em curvas sucessivas, tombando em ladeiras resvalantes, empinando-se em cerros, tornejando encostas, insinuando-se, impacta entre montanhas. E reviam-lhe, pasmos, os trechos memoráveis, nas cercanias de Umburanas, o casebre estruído onde os sertanejos de Tocaia tinham aferrado de um choque o grande comboio da expedição Arthur Oscar. Além das baixas, as margens do caminho, debruando-se de ossadas brancas, adrede dispostas numa encenação cruel, recordavam o morticínio de março numa inflexão antes do angico, o ponto em que Salomão da Rocha alteara por minutos diante da onda rugidora que vinha em cima da coluna Moreira César, a barragem de aço de suas divisões de artilharia, no córrego seco, mais longe a ribanceira a pique em que tombara do cavalo pesadamente morto, o coronel Tamarindo, as proximidades do Aracati e Juetê, choupanas em ruínas, esteios e traves roídos dos incêndios, cercas arrombadas, invadidas do, de mato, velhas roças em abandono, 
estereografando indelével o rastro das expedições anteriores. Perto do rancho do vigário, por um requinte de lúgubre ironia, os jagunços cobriram de floração fantástica a flora tolhida e decídua dos galhos tortos dos angicos pendiam restos de divisão vermelhas, trapos de dolmão azul e branco, mulambos de calças carmesins ou negras e pedaços de mantas rubras, como se a ramaria morta desabotoasse toda em flores sanguinolentas. Em torno, sem variantes, no aspecto entristecedor, a mesma natureza bárbara, morros enterroados, formas evanescentes de montanhas roídas pelos aguaceiros fortes e repentinos, tendo as ilhargas à mostra a romper a ossatura íntima da terra repontando em apófises rígidas, ou desarticulando-se em blocos amontoados em que há traços violentos de cataclismos planos desnudos e chatos feito lianos desmedidos e por toda a parte mal reagindo à atrofia no fundo das baixadas úmidas uma vegetação agonizante e raquítica esgalhada num baralhamento de ramos retorcidos reptantes pelo chão contorcendo-se nos ares num bracejar de torturas choupanas paupérrimas Portas abertas para o caminho surgiam em vários trechos, ainda não descolmadas, mas vazias, porque as deixaram o vaqueiro que a guerra espavorira ou o fanático que endireitara para canudos. Eram logo tumultuariamente invadidas, ao tempo que as deixavam outros hóspedes surpreendidos, raposas ariscas e medrosas saltando das janelas e esvãos da cobertura, olhos em chamas e pelo arrepiado e atufando-se aos pinchos nas macegas ou centenares de morcegos esvoaçando desequilibradamente dos cômoros escuros, tontos, recheantes. A estância desolada animava-se por algumas horas. Armavam-se redes pelos quartos exíguos, na saleta sem soalho e fora. Nos troncos das árvores do terreiro amarravam-se os moares nas estacas cruzadas do curral deserto. Estendiam-se pelas cercas frangalhos de capotes cobertores de fardas velhas. Grupos e radios circuitavam a vivenda esquadrinhando curiosos a horta maltratada de canteiros invadidos pelas palmatórias de flores rutilantes e um ressoar quase festivo de vozes relembrava um instante a quadra feliz em que os matutos ali passavam a vida nas horas aligeiradas pela paz dos sertões. Os mais fortes enveredavam logo para a cacimba pouco distante, onde indiferentes aos retardatários e esquecidos dos que viriam depois e por muitas semanas ou meses ainda fariam a mesma escalada obrigatória, se banhavam, lavavam os cavalos suados e poentos e abluíam as chagas no líquido que só se renova de ano em ano, pelas chuvas passageiras, volviam com os cantis e marmitas cheios, avaramente sobraçados. Não raro, alguns bois, rebotalhos de manadas grandes, tresmalhadas pelo alvoroto da guerra, ao lobrigarem de longe a azáfama que movimentava de novo a paragem a que haviam aquerenciado, o rancho tranquilo onde tinham sofrido a primeira ferra, para lá abalavam velozmente, vinham urrando numa alegria ruidosa e forte. Buscavam o vaqueiro amigo que os campeara outrora e iria de novo ao som das cantigas conhecidas ou ao toar tristonho do aboiado levá-los a soltas, prediletas aos logradouros fartos e às aguadas frescas. E rompiam, troteando no terreiro. E tinham recepção cruel. A turba faminta circulava-os em tumulto numa sonância de gritos discordantes. 
estrondavam as espingardas, avivados todos os corpos combalidos, arremetiam em montaria doida com os animais surpresos e refluindo logo, estonteadamente embolados, para a trama do matagal bravio. Depois de se afatigarem em correrias exaustivas, irritando nos espinhos as chagas recém-abertas e agravando a febre, matavam, afinal, um, dois, três bois no máximo em tiroteios vivos que lembravam combates. Carneavam. E quedavam-se, após esses incidentes providenciais fartos, quase felizes pelo contraste da própria penúria aguardando o amanhecer, para reatarem o êxodo. Então, naquela quietude breve, salteava-os uma ideia empolgante, um assalto dos jagunços. Viam-se inermes, depauperados, andrajosos e repulsivos quase, lívidos de fome, varridos para o deserto como trambolhos inúteis. E tinham temores infantis. O adversário que se afoitara com as brigas aguerridas e levara os assomos cegos ao ponto de aferrar canhões a pulso, trouxe da, da luzia em minutos e a noite descia cheia de ameaças. Valentes endurados no regime bruto das batalhas, tinham sobressaltos e pavor ante as coisas mais vulgares e velavam cautos a despeito das fadigas, armando os ouvidos aos rumores vagos e longínquos das chapadas. Torturavam-nos alucinações cruéis, a decência das vagens das caatingueiras, abrindo-se com estalidos secos e fortes, soava-lhes feito percussão de gatilhos ou estalos de espoleta, dando a ilusão de súbitas descargas de alguma algara noturna repentina. E as grinaldas fosflorescentes dos cumanãs irradiavam ao longe, esbatidas nas sombras como restos de fogueiras em torno às quais velassem em silêncio expectantes tocaias e numerosas. Amanhã, libertava-os. Deixavam a paragem assombradora. Lá ficavam, porém, às vezes, rigidamente quietos pelos cantos, os companheiros que a morte libertara. Não se enterravam. Escasseava o tempo. O chão duro de grés despedaçaria os, a, os alviões, opondo-lhes consistência de pedra. Alguns, depois dos primeiros passos, fraqueavam de vez, deixavam-se ficar exaustos pelas curvas do caminho. Ninguém lhes dava pela falta, desapareciam internamente esquecidos, agonizando no absoluto abandono. Morriam. E dias, semanas e meses sucessivos, os viandantes passando, viam-nos na mesma postura, estendidos à sombra mosqueada de brilhos das ramagens secas, o braço direito arqueando-se à fronte como se a resguardasse do sol com a aparência exata de combatentes fatigados, descansando. Não se decompunham, a atmosfera ressequida e ardente conservava-lhes os corpos. Murchavam apenas, refegando a pele e permaneciam longo tempo à margem dos caminhos, múmias aterradoras revestidas de fardas andrajosas. Por fim, não impressionava. Quem se aventura nos estios quentes à travessia dos sertões do norte afeiçoa-se a quadros singulares, a terra despindo-se de toda a umidade numa intercadência de dias adustivos e noites quase frias. Ao derivar para o ciclo das secas, parece cair em vida latente, imobilizando apenas, sem os decompor, os seres que sobre elas vivem. Realiza em alta escala o fato fisiológico de uma existência virtual, imperceptível e surda. Energias encadeadas, adormidas apenas, prestes a arrebentarem todas de chofre à volta das condições exteriores favoráveis, originando ressurreições improvisas e surpreendedoras. E como as árvores recrestadas e nuas que... A, a vinda das primeiras chuvas se cobrem, exuberando seiva de flores, sem esperar pelas folhas transmudando em poucos dias aqueles desertos em prados, 
as aves que tombam mortas dos ares estagnados, a fauna resistente das caatingas que se aniquila e o homem que sucumbe à insolação fulminante parecem jazendo largo tempo intacto sem que os vermes lhes alterem os tecidos, esperar também pela volta das quadras bem fazejas. Por ali ficam, patenteando, por vezes, singulares aparências de vida. As sussuaranas que não puderam vingar demandando outras paragens, o círculo incandescente das secas, contorcidas, garras fincadas no chão como em saltos paralisados e à beira das cacimbas extintas, o pescoço alongado procurando um líquido que não existe, os magros bois, mortos há três meses ou mais, caídos sobre as pernas ressequidas, agrupando-se em manadas imóveis. Os primeiros aguaceiros varrem de pronto esses espantalhos sinistros. A decomposição é então vertiginosa, como se os devorassem flamas vorazes. E a sucção formidável da terra arrebatando-lhes, ávida. Todos os princípios elementares para a revivescência triunfal da flora. Os foragidos avançavam considerando de relance aqueles cenários lúgubres. Empolgara-os de todo o pensamento exclusivo do abandono, no menor tempo possível do sertão maninho e bruto. O terror e a imagem da própria miséria venciam, por fim, a sobrecarga muscular das caminhadas feitas. Galvanizavam-nos, lançavam-nos desesperadamente pela estrada desmedida em fora. Seguiam sem que entre eles se rastreassem breves laivos sequer de organização militar, tendo na maior parte, por adaptação forçada, copiado os hábitos do sertanejo, nem os distinguia o uniforme desbotado e em tiras e calçando ao percatas duras. Vestindo camisas de algodão sem bonés ou barretinas, cobertos de chapéus de couro, Figuravam famílias de retirantes demandando em atropelo o litoral fustigado pela seca. Algumas mulheres amantes de soldados, vivandeiras bruxas de rosto, escaveirado e envelhecido, completavam a ilusão. Oficiais ilustres, o general Savaghetti, os coronéis Teles e Neri e outros, ouvendo feridos ou enfermos, passavam pelo meio desses bandos envoltos numa indiferença doentia. Não recebiam continência, eram companheiros menos infelizes, nada mais. Passavam, desapareciam céleres adiante, levantando ondas de pó e recebiam pelas costas olhares ameaçadores em que afuzilavam mal, sopitados, desapontamentos dos que eles invejavam, os cavalos ligeiros. Os mais ditosos alcançavam, por fim, depois de quatro dias de marcha, na trifurcação das estradas do Rosário, Monte Santo e Calumbi, o sítio de Juá, outra casinha de taipas no recosto de uma lomba pela qual descai o terreno sombreado de juazeiros altos, tendo em frente os sem fins das chapadas. Julgavam-se salvos. Mais um dia de jornada levava-os ao Caldeirão Grande, a melhor fazenda daqueles lugares, vivenda quase senhoril, ereta, sobre um cerro largo, tendo o sopé as águas de um riacho represadas em açude farto. Aí, num raio de poucos quilômetros, a natureza é outra. Transfigura-se, movimentando-se em serranias pequenas, orladas de vegetação mais viva. E os caminhantes forravam-se durante algumas horas a obsessão acabrunhadora dos planos estéreis e das serras devastadas. Estavam a entrada do que se chamava a base de operação da campanha. Ao outro dia, prosseguiam para Monte Santo e, depois de duas horas de caminhada, reanimava-os, aspecto da pequena vila, percebida a distância de uma légua. Repontava, ridente, no ondear dos tabuleiros amplos, casinhas reunidas e ramando-se por um socalco suavemente inclinado as plantas da montanha abrupta, em cujo vértice a capela branca, arremessada na altura, destacando-se nítida a projetar-se no firmamento azul 
parecia enviar-lhes de longe um aceno carinhoso e amigo. Ao alcançarem-na, porém, volviam as desesperanças. Era ainda o deserto, o vilarejo morto, vazio, desprovido de tudo. Mal os abrigava por um dia. Havia o deixado a população, caindo na caatinga, consoante o dizer dos matutos, fugindo amedrontada por igual do jagunço e do soldado. Uma guarnição exígua tomara conta da praça humílima e lá atravessava inútil os dias numa mandria mais insuportável que as marchas e as batalhas. Fantasiara-se um casarão acaçapado e escuro em hospital militar. Mas esse era o pavor e a condenação suprema de todos os feridos e doentes, de sorte que o vilarejo, com as suas vielas tortas, com decoradas de nomes sonoros, eh, Rua Moreira César, Rua Capitão Salomão, era uma agravante na região ingrata. Era o deserto metido entre paredes e afogado na trama de alguns becos imundos, cheios de detritos e da farragem repugnante dos, dos batalhões que ali tinham acampado, mais deplorável que o deserto franco, purificado pelos sóis e varrido pelos ventos. Os caminhantes, ao chegarem fugindo à parceria incômoda dos morcegos nas casas em abandono, acampavam na única praça quadrangular e grande, disputando a sombra do velho tamarineiro ao lado do barracão da feira. No outro dia cedo, cada um por sua conta largava para queimadas, renovando a travessia. Eram mais 16 léguas extenuantes, mais seis ou oito dias de amarguras sob o cautério dos mormaços crestradores, adstritos a escalas inevitáveis à borda das cacimbas por Quirinquinquá, duas vivendas tristes, circuitadas de mandacaru silentes, eretas, sobre larga bossa de granito exposto. Pelo cansação, Lugarejo minúsculo, uma dúzia de casas cingidas de poeiras pela Serra Branca, lembrando uma rancharia de tropeiros de aspecto festivo, ensombrada de ourico riseiro, apendoados pelo Jacurici por todas as lagoas de águas esverdinhadas e suspeitas. E aquele caminho até então povoado ermou-se. Os bandos revoltos rompiam-no, espalhando estragos como foram restos de uma caravana de bárbaros claudicantes, doentes e feridos em magotes ameaçadores de onde transudavam alaridos, imprecações e frases arrepiadoras de angústias e revoltas irrefreáveis. Abeiravam-se das choupanas, apelando para a hospitalidade de incondicional dos tabaréus. Fizeram, a princípio, pedidos coléricos mais irritantes que intimação. Depois do assalto franco, refruía-lhes o ânimo, escandalizando-lhes a vida tormentosa, o quadro tranquilo daqueles lares pobres, onde deriva quieta a existência dos matutos. E varejavam-nos impulsivamente numa irreprimível hipnose de destruição, fazendo saltar as portas a coice d'armas, enquanto a família sertaneja apavorada fugia para os recessos das macegas. Depois, era preciso uma diversão qualquer estupidamente dramática que lhes distraísse um momento as agonias fundas. Tomando de tições em fogo, chegavam-nos aos comos de sapé, Enrompiam as flamas num deflagrar instantâneo. Passavam os austos rijos do nordeste e esparziam as fagulhas pela caatinga seca. Em breve, céleres, arrebatadas pelo vento e noveladas em rolos de fumo cindidos de labaredas, rolando pelas quebradas e transpondo-as, circulando todas as encostas, avassalando o topo dos mortos, repentinamente acesos num relampaguear de crateras súbitas, crepitavam as queimadas, inextinguíveis, derramando-se por muitas léguas em roda. Os foragidos, já agora salvos, suportavam os últimos transes do êxodo penosíssimo, 
requintando nas tropelias, ampliando o círculo de ruínas de guerras. Iam-se de abalada para o litoral, ao mesmo tempo miserando os maus, inspirando a piedade e o ódio, rudimente vitimados, brutalmente vitimando Chegavam a queimadas, esparsos e exaustos, alguns quase moribundos. Atulhavam os trens da estrada de ferro e desciam para a Bahia. Aguardava-os uma curiosidade ansiosa. Iam chegar, afinal, as primeiras vítimas da luta que empolgara a atenção do país inteiro. A multidão, desbordando da estação terminal da linha férrea na calçada, derramando-se pelas ruas próximas até o forte de Jequitiaia, contemplava diariamente a passagem do heroísmo infeliz e nunca lhe imaginou aspectos tão dramáticos. Sacudiam-na frêmitos de emoções nunca sentidas. Os feridos chegavam em estado miserando. Prolongavam pelas ruas da cidade aquela onda repulsiva de trapos e carcaças que vinha rolando pelas veredas sertanejas o refluxo repugnante da campanha. Era um desfilar cruel. Oficiais e soldados uniformizados pela miséria vinham indistintos, revestidos do mesmo fardamento inclassificável, calças em fiapos, mal os reguardando, como tangas, camisas estraçoadas, farrapos de dolmãs sobre os ombros, farrapos de capotes em tiras escorridos pelos torsos desfibrados, dando ao conjunto um traço de miséria trágica cocheando, arrastando-se penosamente em cambaleios titubeantes e imprestáveis. Traziam no escavado das faces e na atitude dobrada um traço comovente da campanha. Esta desvendava pela primeira vez a sua feição real, naqueles corpos combalidos, varados de balas e de espinhos, retalhados de golpes. E chegavam a centenas todos os dias, a 6 de agosto, 216 praças e 26 oficiais, a 8, 150, a 11, 400, a 12, 260, a 14, 270, a 18, 53 e assim por diante. A população da capital recebia-os comovida. Como sempre sucede, o sentimento coletivo ampliara as impressões individuais. O grande número de pessoas identificadas pela mesma comoção fez-se o expoente do sentir de cada um e vibrando nisonas todas as almas presas do mesmo contágio e sugestionadas pelas mesmas imagens, todas as individualidades se apagaram no anonimato nobilitador da multidão piedosa que bem poucas vezes apareceu tão digna na história. A vasta cidade fez-se um grande lar. Organizaram-se em toda a linha comissões patrióticas para agenciar donativos que espontaneamente surgiram numerosos, constantes. No arsenal de guerra, na faculdade médica, nos hospitais, nos próprios conventos, se improvisaram enfermarias. Em cada uma dessas, os gloriosos mutilados foram postos sob o patrocínio de algum nome ilustre. Smark, Claude Bernard, Duplé, Pasteur, jamais tiveram tão bela consagração do futuro. Avantajando-se a ação do governo, o povo constituíra-se tutor natural dos enfermos, amparando-os incondicionalmente, abrindo-lhes os lares, rodeando-os, animando-os, auxiliando-os os passos, trópegos nas ruas. Nos dias facultados às visitas, invadia os hospitais em massa. Em silêncio, religiosamente, abeiravam-se então os visitantes dos leitos como se neles jazessem velhos conhecidos. Tratavam com os doentes menos graves sobre as provações sofridas e lances arriscados corridos e ao deixarem aquelas trágicas exposições da guerra feitas de traumatismos e moléstias horríveis levavam afinal um juízo claro sobre a luta mais brutal dos nossos tempos mas por um contraste inexplicável sobre essa comiseração profunda e geral pairava intenso um entusiasmo vibrante 
Os mártires tinham ovações de triunfadores e estas despontavam ao acaso sem combinações prévias, rápidas, espontâneas, incisivas, aparecendo e desaparecendo em quartos de hora num desencadear intermitente de movimentos impulsivos. Os dias sucediam-se agitados, numa larga movimentação de multidões ruidosas turbilhonando nas ruas e nas praças, no meio de expansões discordes, numa alacridade singular rorejada de prantos, por meio da qual se fazia a comemoração sombria do heroísmo. Os feridos eram uma revelação dolorosíssima, certo, mas de algum modo alentadores, Naquelas sevícias retratava-se a energia de uma raça. Aqueles homens que chegavam dilacerados pelas garras do jagunço e pelos espinhos da terra eram o vigor de um povo posto à prova de ferro, à prova do fogo e à prova da fome. Abaladas pelo cataclismo da guerra, as camadas superficiais de uma nacionalidade cindiam-se pondo à luz os seus elementos profundos naqueles titãs resignados e estoicos. Sobre tudo isto, um pensamento diverso, não boquejado sequer, mas por igual dominador, latente em todos os espíritos, a admiração pela ousadia dos sertanejos incultos, homens da mesma raça, de encontro aos quais se despedaçavam, daquele modo, batalhões inteiros. E um longo frêmito, tonificador vibrava nas almas. Faziam-se romarias ao quartel da Palma, onde estava ferido o coronel Carlos Teles. A Jequitiaia, onde convalescia o general Savaghetti, e quando este último pôde arriscar alguns passos nas ruas, paralisou-se inteiramente toda a azáfama comercial da cidade baixa em ovação espontânea e imensa, que, irradiando de repente e congregando a população em torno do heróico chefe da segunda coluna, transmudou um dia comum de trabalho em dia de festa nacional. Sobre esta agitação chegavam diuturnamente pormenores que a acirravam. Sabia-se, por fim, positivamente, com rigor aritmético, a extensão do desastre. Era surpreendente. De 25 de junho, em que trocara os primeiros tiros com o inimigo, até 10 de agosto, tivera a expedição 2.049 baixas. Detalhavam-las os mapas oficiais. No total, entrava a primeira coluna com 1.171 homens e a segunda com 878. Discriminadamente, eram estes os algarismos. Primeira coluna, artilharia. Nove oficiais e 47 praças feridos. Dois oficiais e 12 praças mortos. Ala de cavalaria. Quatro oficiais e 46 praças feridos. 30 oficiais e 16 praças mortos. Engenheiros. Um oficial e três praças feridos. Um praça Morto. Corpos de polícia. Seis oficiais e 46 praças feridos. Três oficiais e 24 praças mortos. Quinto batalhão de infantaria. Quatro oficiais e 66 praças feridos. Um oficial e 25 praças mortos. Sétimo oito oficiais e 95 praças feridos, cinco oficiais e 52 praças mortos, nono, seis oficiais e 59 praças feridos, dois oficiais e 22 praças mortos, décimo quarto, oito oficiais e 119 praças feridos. Cinco oficiais e 42 praças mortos. Décimo quinto. Cinco oficiais e 30 praças feridos. Dez praças mortos. Décimo sexto. Cinco oficiais e 24 praças feridos. Dez praças mortos. Vigésimo quinto. Nove oficiais e 134 praças feridos. 
três oficiais e 55 praças mortos. 27 sétimo, seis oficiais e 45 praças feridos. 24 praças mortos e trigésimo, dez oficiais e 120 praças feridos. Quatro oficiais e 35 praças mortos. Segunda coluna, um general ferido, artilharia, um oficial morto, 12 segunda de infantaria, seis oficiais e 128 praças feridos, um oficial e 50 praças mortos. 26 sexto, seis oficiais e 36 praças feridos, dois oficiais e 22 praças mortos. 31 primeiro, sete oficiais e 99 praças feridos, quatro oficiais e 48 praças mortos. 32 segundo, seis oficiais e 62 praças feridos, quatro oficiais e 31 praças mortos. 33 terceiro, dez oficiais e 65 praças feridos. Um oficial e 15 praças mortos. 34 quarto, quatro oficiais e 18 praças feridos. Sete praças mortos. 35 quinto, quatro oficiais e 91 praças feridos. Um oficial e 22 praças mortos. Quadragésimo, nove oficiais e 75 praças feridos. Dois oficiais e trinta praças mortos. E a hecatombe progredia com uma média diária de oito homens fora de combate. Por outro lado, os adversários pareciam dispor de extraordinários recursos. Transfiguravam-nos, além disso, numa distensão exagerada, as imaginações super excitadas. Recente mensagem do Senado Federal, onde batera também a onda da comoção geral, tendo requerido esteada em veementes denúncias, esclarecimento sobre o terem sido despachadas em Buenos Aires, com destino aos portos de Santos e Bahia, armas que tudo delatava se destinarem aos conselheiristas. Tal incidente, em que incidiam todas as fantasias, assumiu ampliado pela nevrose comum visos de realidade. Completavam-no, justificando e do mesmo passo refletindo o modo de pensar das repúblicas americanas, todas as notícias transmitidas pelos seus órgãos mais sérios. O de mais peso, talvez, na América do Sul, depois de se referir aos curiosos sucessos da campanha, aditava-lhes pormenores de um simbolismo estranho e pavoroso. Tra Trata-se de duas missivas que, com um intervalo de dois dias, recebemos da Sessão Buenos Aires de la União Internacional de los Amigos del Império del Brasil, comunicando-nos por ordem por ordem da sessão executiva em Nova York, que a referida União tem ainda uma reserva de não menos 15 mil homens só no estado da Bahia para reforçar, em caso de necessidade, o exército dos fanáticos, além de 100 mil em vários estados do norte do Brasil e mais 67 mil em certos pontos dos Estados Unidos da América do Norte, prontos a saírem a qualquer momento para as costas do ex-império, todos muito bem armados e preparados para a guerra. Também temos, ajuntam as missivas armas dos mais modernos sistemas, munições e dinheiro em abundância. De uma redação, caligrafia e ortografia corretas, essas enigmáticas comunicações trazem à sua frente a mesma inscrição que as subscreve, escrita com tinta que faz recordar a violácia, cor dos mortos, destacando-se as maiúsculas em vermelho da vermelha cor do sangue. 
ante o quadro formidável de homens e armas que nos oferecem os misteriosos amigos do império, de forma não menos misteriosa, não sabemos se pensar em um, uma daquelas terríveis associações que forjam nas trevas seus planos de destruição ou em algum cavaleiro dado à mistificação do próximo. Entretanto, pelo que possa haver no fundo de tudo isto é que fazemos constar e acusamos recebimento das repetidas missivas. Acreditava-se a quarta expedição ilhara-se de toda no território conflagrado a pique de uma catástrofe. Diziam-no insuspeitos informes. Só do município de Itapicuru garantia-se haviam partido três mil fanáticos para Canudos, conduzidos por um padre que, aberrando dos princípios ortodoxos, lá se ia comungar das tolices abstrusas do cismático. Pela barroca passavam centenares de quadrilheiros armados, seguindo o mesmo rumo. Citavam-se os nomes de novos cabecilhas, apelidos funambulescos, como os dos showans, Pedro, o Invisível, José Gamo, Caco de Ouro e outros. Agravando essas conjecturas, vinham notícias verdadeiras. Os sertanejos despartiam pelo sertão em algaras atrevidas. Atacaram o termo de Mirandela, guiados por Antônio Fogueteiro. Investiram, tomaram e saquearam a vila de Santana do Brejo irradiavam para toda a banda, alargavam o âmbito da campanha, revelando mesmo lineamentos firmes de estratégia segura. Além do arraial, duas novas posições de primeira ordem e defensáveis estavam guarnecidas às vertentes caóticas do Caipã e às cordas de cerros em torno da Várzea da Ema. Desbordando de canudos, a insurreição espraiava-se desta maneira pelos lados de um triângulo enorme em que podiam inscrever-se 50 mil baionetas alastrava-se. Os comboios que partiam de Monte Santo, ainda que reforçados não por batalhões, mas por brigadas, tinham viagem acidentada, tolhida de constantes assaltos. Atingido o Aracati, era indispensável que viesse de canudos dois ou três batalhões a protegê-los. O sinistro trecho de estrada entre o rancho do vigário e as baixas tornara-se o pavor dos mais provados valentes. Era o lugar clássico do estouro das boiadas e da dispersão dos cargueiros, espantados pelos tiroteios vivos e atropelando pelotões inteiros no recuar precipite da fuga. E nesses recontros sucessivos, a dread feitos à perturbação das marchas, começara-se a lobrigar, por fim, uma variante do jagunço, auxiliando indiretamente com outros intuitos. Distinguiam-se entre os claros das galhadas rarefeitas, passando célides no vertiginoso pervagar das guerrilhas, brilho de botões de fardas, laivos rubros de calças carmesins. O desertor faminto atacava os antigos companheiros. Era um lastimável sintoma, completando com um outro caráter a campanha, cuja afeição dia a dia se agravava num episodiar extremado de sucesso mais trivial. Os soldados enfermos, em perene contato com o povo que os conversava, tinham-se, ademais, constituído rudes cronistas dos acontecimentos e confirmavam-nos mercê da forma imaginosa porque a própria ingenuidade lhes ditava os casos verídicos na essência, mas deformados de exageros que narravam. Urdiam-se estranhos episódios. O jagunço começou a aparecer como um ente à parte, teratológico e monstruoso, meio homem e meio trasgo violando as leis biológicas no estadiar resistências inconceptíveis, arrojando-se nunca visto intangível sobre o adversário, deslizando invisível pela caatinga como as cobras, resvalando ou tombando pelos 
despenhadeiros fundos, como espectro, mais leve que a espingarda que arrastava e magro, seco, fantástico, diluindo-se em duende, pesando menos que uma criança, tendo a pele bronzeada colada sobre os ossos, áspera como a epiderme das múmias. A imaginação popular daí por diante delirava na ebriez dos casos estupendos, apontados de fantasias. Alguns eram rápidos, espelhando incisivamente a energia inamolgável daqueles caçadores de exércitos. Numa das refregas subsequentes ao assalto, ficara prisioneiro um curiboca, ainda moço, que a todas as perguntas respondia automaticamente com indiferença altiva. Sei não. Perguntaram-lhe por fim como, seria, como queria morrer. De tiro, pois há de ser a faca, contraveio terrivelmente o soldado. Assim foi. E quando o ferro embotado lhe rangia nas cartilagens da glote, a primeira onda de sangue borbulhou, escumando a passagem do último grito gargarejando na boca ensanguentada. Viva o bom Jesus! Outros tinham delineamentos épicos. No dia 1 de junho, o filho mais velho de Joaquim Macambira, rapaz de 18 anos, abeirou-se do ardiloso cabecilha. Pai, quero escangalhar a matadeira. O astuto guerrilheiro, espécie grosseira de Imanus, acobreado e bronco, encarou o impassível. Consulta o conselheiro e vai. O valente abalou, seguido de onze companheiros dispostos. Transpuseram o vaza barris, cortado em cacimbas. Investiram com a larga encosta ondulante da favela. Embrenharam-se num deslizar flexuoso de cobras pelas caatingas ralas. Ia em meio-dia. O sol irradiava a pino sobre a terra, jorrando sem fazer sombras até o fundo dos grotões mais fundos, os raios verticais e ardentes. Naquelas paragens, o meio-dia é mais silencioso e lúgubre que a meia-noite, transverberando nas rochas expostas, refletindo nas chapadas nuas, repelido pelo solo recrestado e duro, todo o calor emitido para a terra reflui, tresdobrado para o espaço. Nas colunas ascensionais dos ares irrespiráveis e cadentes, a natureza Queda-se, enervada, em quietude absoluta. Não sopra a viração mais leve. Não bate uma asa nos ares cuja transparência junto ao chão se perturba em ondulações rápidas e ferventes. Repousa, estivando a fauna das caatingas. Perdem murchos os ramos das árvores estonadas. O exército descansa no alto da montanha, abatido pela canícula. Deitados a esmo pelas encostas, bonés caídos sobre os rostos para os resguardar, dormitando ou pensando nos lares distantes, as praças aproveitavam alguns momentos de tréguas, refazendo forças para a fanosa lide. Em frente, derramado sobre colinas minúsculas, casinhas em desordem, sem ruas e sem praças, acervo incoerente de casebres. Aparecia canudos, deserto e mudo, como uma tapera antiga. Todo o exército repousava. Nisto despontam cautos emergindo a orela do matagal rasteiro e trançado de arbustos em esgalhos na clareira, no alto, onde estaciona a artilharia, doze rostos inquietos, olhares felinos, rápidos, percorrendo todos os pontos. Doze rostos apenas de homens, ainda jacentes de rastro, nos tufos do, das bromélias. Surgem lentamente. Ninguém os vê, ninguém os pode ver. Dão-lhes as costas com indiferença soberana, vinte ba batalhões tranquilos. Adiante, divisam a presa cobiçada. Como um animal fantástico prestes a um bote repentino, o canhão With Word a matadeira. Empina-se no reparo sólido. Volta para, para Belo Monte, a boca truculenta e rugidora que Tantas granadas revezou já sobre as igrejas sacrossantas. Caem-lhe sobre o dorso luzidio e negro os raios do sol, ajazeando-a de lampejo. Os fanáticos contemplam-na alguns tempos. 
Aprumam-se, depois à borda da clareira. Arrojam-se sobre monstros. Assaltam-no, aferram-no, jugulam-no. Um traz uma alavanca rígida, ergue-a num gesto ameaçador e rápido. E a pancada bate, estrídula e alta, retinindo. E um brado de alarma estala na mudez universal das coisas, multiplica-se nas quebradas, enche o espaço todo e detona em ecos que, atroando os vales, ressaltam pelos morros numa vibração triunfal e estrugidora, sacudindo num repelão violento o acampamento inteiro. Formam-se em acelerado as divisões. Nos segundos, assaltantes se veem num círculo de espingardas e sabres sob uma irradiação de golpes e tiros. Um apenas se salva, chamuscado, baleado, golpeado, correndo, saltando, rolando, impalpável entre os soldados tontos, varando redes de balas, transpondo cercas dilaceradoras de baionetas, caindo em cheio nas macegas, rompendo-os vertiginosamente e despenhando-se, livre afinal, ao candorado sobre abismos pelos pendores abrutos da montanha. Estes e outros casos exagerado, romancear dos mais triviais sucessos, dando à campanha um tom impressionante e lendário, abalavam a opinião pública da velha capital e, por fim, a de todo o país. Faixa 25 Sétimo a Brigada Girardi. Era urgente uma intervenção mais enérgica do governo. Impunham-na, do mesmo passo, as apreensões crescentes, as últimas peripécias da luta e a própria incidência sobre o curso real das operações. As opiniões, como sempre, disparatavam discordes. Para a maioria, os rebeldes contavam com elementos sérios. Era evidente. Não se compreendia que, batidos em todas as ordens do dia, heroicamente descritas, eles tendo ainda franca a fuga para os sertões de São Francisco, onde não havia descobri-los, esperassem pertinaz no arraial que se lhes fechassem, pelo complemento do assédio, as derradeiras saídas. Deduziam-se, lógicos, corolários graves. A parte a hipótese do sobre-humano devotamento fazendo-os sucumbir em massa sob os escombros dos templos consagrados. Imaginavam-se-lhes traças guerreiras formidáveis, embaralhando de todo a estratégia regular. O número, que se dizia diminuto, dos que permaneciam em canudos, arrostando tudo, era certo um engodo armado a arrastar para ali exclusivamente o exército e iludi-lo em combates estéreis, até que se congregassem noutros lugares fortes contingentes para o assalto final por toda a banda sobre os sitiantes, pondo-os entre dois fogos. Contravinham, porém, juízos mais animadores. O coronel Carlos Teles, em carta dirigida à imprensa, afirmou de maneira clara o número reduzido de jagunços, 200 homens válidos, talvez sem recursos nenhum, abastecidos e aparelhados apenas do que haviam tomado as anteriores expedições. O otimismo de fato exageradíssimo do valente, porém, afogueou-se na incredulidade geral. Anilavam-no todos os fatos e, sobretudo, aquelas irrupções diárias de feridos abalando num crescendo a comoção nacional. Sobrevieram outros por igual desastrosos. Atendendo aos primeiros reclamos do general Arthur Oscar, o governo tinha prontamente organizado uma brigada auxiliar que, ao revés das demais, não entrava na luta distinta por um número seco e inexpressivo. Tinha, segundo o louvável praxe, sem curso entre nós, mercê da qual se amplia sobre os comandados a glória do comandante. Um nome, Brigada Girardi. Dirigia o general Miguel Maria Girardi e formavam na três corpos saídos da guarnição da capital federal. O 22º do coronel Bento Tomás Gonçalves, o 24º do tenente coronel Rafael Tobias e o 38º do coronel Filomeno José da Cunha. 
eram 1.042 praças e 68 oficiais perfeitamente armados e levando para a luta insaciável o repasto esplêndido de 850 mil cartuchos Mauser. Mas, por um conjunto de circunstâncias que fora longo miudiar, ao invés de auxiliar esta tropa, tornou-se um agente debilitante. Abalou do Rio de Janeiro, comandada pelo chefe que lhes dera o nome, e foi com ele até Queimadas, onde se reuniu a 31 de julho. Partiu de Queimadas a 3 de agosto, dirigida por um coronel até Monte Santo. Largou de Monte Santo para Canudos a 10 de agosto, sob o comando de um major. Deixaram na Bahia um coronel e alguns oficiais doentes. Deixaram queimadas um general, um tenente coronel e mais alguns oficiais doentes. Deixaram em Monte Santo um coronel e mais alguns oficiais doentes. Decompunha-se pelas estradas. Partiam-lhe do seio pedidos de reforma mais alarmantes do que aniquilamentos de brigadas. Salteara um beribere excepcional exigindo não já a perícia de provectos médicos, senão o exame de psicólogos argutos, porque afinal o medo teve ali os seus grandes heróis, revelando a coragem estupenda de dizer a um país inteiro que eram covardes. Ao endireitar de queimadas para o sertão, aquela força encontrara as primeiras turmas de feridos e fora sulcada pelo assombro da guerra. Passaram-lhe pelo meio do acampamento, em contendas, o general Savaguete, o coronel Neri, o major Cunha Matos, o capitão Chachá Pereira e outros oficiais. Recebeu-os ainda entusi entusiasticamente, oficiais e praças enfileirados às margens do caminho, saudando-os. Mas depois amorteceu-se-lhe o fervor. Apenas com três dias de viagem, começou de sofrer privações, vendo diminuídos os víveres que levavam e repartiam com sucessivas turmas de feridos encontrados, chegando exausta e esmorecida a Monte Santo. Tomou para Canudos, onde era ansiosamente esperada, a 10 de agosto, despida inteiramente do esplêndido aparato hierárquico com que nascera. Dirigia o fiscal do 24 Henrique de Magalhães, estando os corpos comandados pelo Major Lídio Porto e capitães Afonso de Oliveira e Tito Escobar. A marcha foi difícil e morosa. Desde queimadas, lutava-se com dificuldades sérias de transporte. Os cargueiros, animais imprestáveis, velhos e cansados moares, refugados das carroças da Bahia e tropeiros improvisados rengueavam, tropeçando pelos caminhos, imobilizando os batalhões e remorando a avançada. Chegou deste modo a Aracati, onde lhe foi entregue um comboio que devia guarnecer até Canudos. Neste comenos dizimava a varíola. Destacavam-se das suas fileiras diariamente dois ou três enfermos volvendo para o hospital em Monte Santo. Outros, estropiados naquela repentina transição das ruas calçadas da capital federal para aquelas ásperas veredas, distanciavam-se, perdidos à retaguarda, confundindo-se com os feridos que vinham em direção oposta. De sorte que, ao passar em Juetê, no dia 14 de agosto, lhe foi providencial o encontro com o 15º Batalhão de Infantaria, já endurado na luta e que viera de canudos porque no dia seguinte, depois de decampar das baixas, onde parara na véspera para aguardar a vinda de grande número de praças retardatárias, foi no rancho do vigário violentamente atacada. Os jagunços aferraram-na de flanco pela direita do alto de um cerro dominante e quase de frente de uma trincheira marginal. Abrangeram-na toda numa descarga única. Tombaram mortos na guarda da frente um alferes do 24 e na extrema retaguarda outro do 38º. Baquearam algumas praças nas fileiras intermédias. Alguns pelotões se embaralharam estondeadamente, surpresos, bizonhos ainda ante os guerrilheiros ferozes. A maioria disparou desesperadamente as armas 
Estrugiram cornetas, vozes trêmulas, altas, entrecortadas, desencontradas de comando. Dispararam, espavoridos, os cargueiros. A boiada estourou, mergulhando na caatinga. O 15º Batalhão, tomando a vanguarda, guiou os lutadores vacilantes. Não se repeliu o inimigo. A retaguarda, ao passar pelo mesmo ponto, foi, por sua vez, alvejada. Depois desse revés, porque o foi, bastante dizer-se que de 102 bois que comboiavam, restaram apenas 11, foi a brigada novamente investida no Angico. Deu uma carga de baionetas platônica em que não perdeu um soldado entrando afinal em canudos onde os enrijados campeadores que ali estavam sob a disciplina tirânica dos tiroteios diuturnos a acolheram com a denominação de mimosa, nome que entretanto mais tarde os seus bravos oficiais fizeram que se apagasse a exemplo do primeiro título. Faixa 26 Oitavo, novos reforços. Este ataque chegou à Bahia com as proporções de batalha perdida, pondo mais um solavanco no desequilíbrio geral, mais uma dúzia de boatos no turbilhonar das conjecturas e o governo começou a agir com a presteza requerida pela situação. Reconhecida a ineficácia dos reforços recém-enviados, cuidou de formar uma nova divisão, arrebanhando os últimos batalhões dispersos pelos estados, capazes de mobilização rápida. E para pulsear de perto a crise, resolveu enviar para a base de operações um de seus membros, o secretário de Estado dos Negócios da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt. Esse seguiu em agosto para a Bahia, ao tempo de que todos os ângulos do país abalavam novos lutadores. O movimento armado repentinamente se generalizara, assumindo a forma de um levantamento em massa. As tropas confluíam do extremo norte e do extremo sul, acrescidas dos corpos policiais de São Paulo, Pará e Amazonas. Nessa convergência para o seio da antiga metrópole, o paulista, forma de lida do bandeirante aventuroso, o rio-grandense cavaleiro e bravo, e o curitiboca nortista resistente como poucos, índoles díspares, homens de opostos climas contrastando nos usos e tendências étnicas do mestiço escuro ao caboclo trigueiro e ao branco. Ali se agremiavam sob o liame de uma aspiração uniforme, a antiga capital agasalhava-os no recinto de seus velhos baluartes, rodeando num mesmo afago carinhoso e ardente a imensa prole havia três séculos e radia. Depois de longamente dispersos, os vários fatores da nossa raça volviam repentinamente ao ponto de onde tinham partido, tendendo para um entrelaçamento belíssimo. A Bahia ataviara-se para os receber. Transfigurou-se aquele fluxo-refluxo da campanha. Mártires que chegavam, combatentes que seguiam e, partida a habitual apatia, revestiu a feição guerreira do passado. As inúteis fortalezas que se lhe intercalam decaídas à parceria burguesa das casas, no alinhamento das ruas, prontamente reparadas, cortadas as árvores que nasciam nas fendas das suas muralhas, ressurgiam à luz, recordando as quadras em que rugiam, naquelas ameias, as longas colubrinas de bronze. Nelas aquartelavam os contingentes recém-vindos. O primeiro batalhão policial de São Paulo, com 458 praças e 21 oficiais, comandado pelo tenente-coronel Joaquim Elesbão dos Reis. Os 29 e 30º, 37º, 28º e 4 dirigidos pelo coronel João César de Sampaio, tenentes-coronéis José da Cruz, Firmino Lopes Rego e Antônio Bernardo de Figueiredo e Major Frederico Mara, com efetivos sucessivos de 240 praças e 27 oficiais. 250 praças e 40 oficiais. 
332 praças e 51 oficiais, 250 praças e 11 oficiais, além de 36 alferes adidos e o quarto com 219 praças e 11 alferes que eram toda a oficialidade, não tendo nem capitães nem tenentes. Por fim, dois corpos. O Regimento Policial do Pará, somando 640 combatentes, comandados pelo coronel José Sotero de Menezes e um da Polícia do Amazonas, sob o comando do tenente Cândido José Mariano, com 328 soldados. Esses reforços que montavam a 2.914 homens, incluídos perto de 300 oficiais, foram repartidos em duas brigadas, a de linha ao mando do coronel Sampaio e os da polícia, excluída a de São Paulo, que seguiria isolada na frente sob o do coronel Sotero, constituindo uma divisão que foi entregue ao general de brigada Carlos Eugênio de Andrade Guimarães. Todo mês de agosto gastou-se em mobilizá-los. Chegavam destacadamente à Bahia. Municiavam-se e embarcavam para queimadas e dali para Monte Santo, onde deviam concentrar-se nos primeiros dias de setembro. Os batalhões de linha, além de desfalcados como o indicam os números acima reduzidos quase a duas companhias, vinham desprovidos de tudo. Sem os mais simples apetrechos bélicos, a parte, as espingardas velhas e o fardamento russo que haviam servido na recente campanha federalista do Sul. O Marechal Carlos Machado de Bittencourt, principal árbitro da situação, desenvolveu então atividade notável. Vinha de molde para todas as dificuldades do momento. Era um homem frio, eivado de um ceticismo tranquilo e inofensivo. Na sua simplicidade perfeitamente plebeia, se amorteciam todas as expansões generosas. Militar às direitas, seria capaz, e demonstrou mais tarde, ultimando tragicamente a vida, de se abalançar aos maiores riscos. Mas friamente, equilibradamente, encarrilhado nas linhas inextensíveis do dever. Não eram um bravo e não eram um pusilâmine. Ninguém podia compreendê-lo arrebatado num lance de heroísmo. Ninguém podia imaginá-lo subtraindo-se tortuosamente a uma conjuntura perigosa. Sem ser uma organização militar completa e inteiriça, afeiçoara-se, todavia, ao automatismo típico dessas máquinas de músculos e nervos feitas para agirem mecanicamente à pressão inflexível das leis. Mas isto menos por educação disciplinar e sólida que por temperamento inerte, movendo-se passivo, comodamente embentado na entrosagem completa das portarias e dos regulamentos. Fora disto, era um nulo. Tinha o fetichismo das determinações escritas. Não as interpretava, não as criticava, cumpria-as. Boas ou péssimas, absurdas, extravagantes, anacrônicas, estúpidas ou úteis, fecundas, generosas e dignas, tornavam-no proteiforme, espelhando-as, bom ou detestável, extravagante ou generoso e digno. Estava escrito, por isto, todas as vezes que os abalos políticos lhas baralhavam, se retraía cautelosamente ao ouvido. O Marechal Floriano Peixoto, profundo conhecedor dos homens do seu tempo, nos períodos críticos de seu governo, em que a índole pessoal de adeptos ou adversários influía, deixou-os sempre sistematicamente de parte, não o chamou, não o afastou, não o prendeu. Era-lhe por igual desvalioso como adversário ou como partidário. Sabia que o homem cuja carreira se desatava numa linha reta seca inexpressível e intorcível, não daria um passo a favor ou contra no tratamento dos estados de sítio. A república fora-lhe acidente inesperado, no fim da vida. Não a amou nunca, sabem no quantos com ele lidaram. Foi-lhe sempre novidade, irritante, não porque mudasse os destinos de um povo, senão porque alterava umas tantas ordenanças e uns tantos decretos e umas tantas fórmulas velhos preceitos que sabia de cor e salteado.
ao seguir para a Bahia, desinfluíra todos os entusiasmos. Quem dele se abeirasse, buscando alentos de uma intuição feliz ou um traço varonil, sulcando a situação emocionante e grave que até lá o arrastava, topava surpreso a esterilidade de uns conceitos triviais, Longas frivolidades cruelmente enfadonhas sobre paradas de tropas, intermináveis minúcias sobre distribuição de gêneros e remontas de cavalhadas, como se este mundo todo fosse uma imensa casa de ordens e a história uma variante da escritura dos sargentos. Saltou naquela capital quando ia em sua plenitude o fervor patriótico de todas as classes e de algum modo o amorteceu. Manifestações ruidosas versus flamívomos, oradores explosivos, passaram-lhe por diante, estrondaram-lhe em torno, deflagaram-lhe aos ouvidos num intrepitar de palmas e aplausos. Ouviu-os indiferente e contrafeito. Não sabia respondê-los. Tinha a frase emperrada e pobre. Além disso, tudo quanto saía do passo ordinário da vida não o comovia, desorientava-o, contrariava-o. Recém-vindos da luta, requerendo uma transferência ou uma licença, nada adiantavam, se dispensando a formalidade de um atestado médico, lhe pusessem à vista apenas o rombo de um tiro de trabuco ou um gilvá sanguíneo ou um rosto cadavérico de esmaleitado. Eram coisas banais do ofício. Certa vez, essa insensibilidade lastimável calou profundamente. Foi numa visita a um dos hospitais. O quadro do amplo salão era impressionador. Imaginem-se dois extensos renques e leitos alvadios e sobre eles, em todas as atitudes, rígidos debaixo dos lençóis escorridos, como mortalhas, de bruços ou acaroados, com os travesseiros, em mudos paroxismo de dores, sentados ou acurvados, ou entorcendo-se em gemidos, quatrocentos baleados, cabeças envoltas em tiras sanguinolentas, braços partidos em tiboias, pernas encanadas em talas rigidamente estendidas, pés disformes pela inchação, atravessados de espinhos, peitos bloqueados a bala ou sajados a faca, todos os traumatismos e todas as misérias. A comitiva que encalçava o ministro, autoridades estaduais e militares, jornalistas, homens de toda a condição, ali entrou silenciosamente tolhida de assombros. Começou a lúgubre visita. O marechal aproximava-se de um ou outro leito, lendo maquinalmente a papelada pendida à cabeceira e seguia. Mas teve que estacar o um momento, surgir ali em frente, emergindo dos cobertores, a face abatida de um velho, um cabo de esquadra, veterano de 35 anos de fileira, uma vida batida a coice de armas desde os pântanos do Paraguai às caatingas de canudos. E no rosto macilento do infeliz resplandecia um belo sorriso jovial e forte. Reconhecera o ministro do qual fora ordenança nos bons tempos de moço, em que o acompanhara na batalha, nos acantonamentos, nas longas marchas fatigantes, e dizia o agitado, vós sacudida e rouca, numa alegria dolorosíssima, num delírio de frases rudes e sinceras, olhos refugentes de alacridade e de febre, e forçando por erguer-se, abordoando o tronco esmirrado aos braços finos e trêmulos, entreaberta a camisa de algodão, deixando ver na clavícula a nódoa de uma cicatriz antiga. Era empolgante a cena. Resfolegaram surdamente opressos todos os peitos. Empanaram-se todas as vistas de lágrimas e o marechal Bittencourt prosseguiu tranquilamente, continuando a leitura maquinal das papeladas. É que tudo aquilo, fortes emoções ou quadros lancinantes, estava fora do programa, não o distraía. Era realmente o homem para aquela emergência. O governo não depararia quem melhor lhe transmitisse a ação intacta, rompendo retilineamente no tumulto da crise. Nesse abnegar-se a si próprio, abdicando todas as regalias da própria posição, fez-se na lídima significação do termo o quartel-mestre-general de uma campanha em que era chefe supremo um seu inferior hierárquico. 
é que um bom senso sólido, blindado da frieza que o libertava de quaisquer perturbações, fizera que ele apanhasse de um lance as exigências reais da luta. Destas, compreendeu logo. A menos valiosa era, de certo, a acumulação de um maior número de combatentes no conflito. Estes, penetrando a região conflagrada, agravariam antes o estado dos companheiros que pretendessem auxiliar, se lá fossem compartir as mesmas provações, reduzindo-lhes os recursos escassos no concorrerem à mesma penúria. O que era preciso combater a todo o transe e vencer não era o jagunço, era o deserto. Fazia-se imprescindível dar à campanha o que ela ainda não tivera, uma linha e uma base de operações. Terminava-se por onde devia começar-se. E foi essa a empresa impulsionada com sucesso pelo ministro, atraído durante toda a estadia na Bahia por sem número de questões de pormenores, equipamentos dos batalhões que chegavam e, acom e acomodações para as turmas incessantes e feridos, o seu espírito superpunha-lhes sempre aquele objetivo capital, condição preponderante e talvez única do sério problema a resolver. Venceu-o por fim num destruir tenaz de numerosas dificuldades. Nos últimos dias de agosto, organizara-se, afinal, definitivamente um corpo regular de comboios, atravessando continuamente os caminhos e ligando de modo efetivo, com breves intervalos de dias, o exército em operações a Monte Santo. Esse resultado pressagiava o desenlace próximo da contenda, porque, desde o começo, revelavam-no as expedições antecedentes, as causas do insucesso, em grande parte, repousavam no insulamento em que cegamente se encravavam os expedicionários, perdendo-se na região estéril, isolando-se adiante do inimigo em espetaculosa diligência policial onde não havia rastrear-se os mínimos preceitos da estratégia. O Marechal Bittencourt fez, pelo menos, isto. Transmudou um conflito enorme em campanha regular, a que até então se fizera traduzir a se num prodigalizar inútil de bravura. Mas o heroísmo e a abnegação mais rara não a impulsionariam cristalizara num assédio platônico e dúbio, recortado de fuzilarias inúteis em que se jogava nobremente e estupidamente a vida. E este prolongar-se-ia indeterminado até que o arraial sinistro absorvesse um a um os que o acometiam. Em tal caso, a simples substituição dos que ali tombavam, oito a dez por dia, por outros, tornava-se um círculo vicioso, crudelíssimo. Além disso, numerosos assaltantes eram uma agravante. Circulariam todo o povoado, trancar-lhe-iam todas as saídas, mas teriam passado os poucos dias latentes em roda as linhas de outro cerco intangível e formidável. O deserto recrestado das caatingas, pondo-os nas aperturas crescentes e inelutável da fome. Previu o Marechal Bittencourt. O estrategista superior, atraído pela forma técnica e alta da questão, gizaria rasgos estupendos de tática e não a resolveria. Um lidador brilhante diaria novas arrancadas impetuosas que esmagasse de vez a rebeldia. Isto externuar-se-ia inútil a marche marche pelas caatingas. O Marechal Bittencourt, indiferente a tudo isso, impassível dentro da impaciência geral, organizava comboios e comprava moares. De feito, aquela campanha cruenta e, na verdade, dramática, só tinha uma solução, e essa singularmente humorística. Mil burros mansos valiam na emergência por dez mil heróis. A luta com todo o seu cortejo de combates sanguentos descambava deploravelmente prosaica a um plano obscuro. Dispensava o heroísmo, desdenhava o gênio militar, excluía o arremesso das brigadas e queria tropeiros e azêmolas. 
Esta maneira de ver implicava com o lirismo patriótico e doía, feito um epigrama malévolo da história, mas era a única. Era forçada a intrusão pouco lisonjeira de tais colaboradores em nossos destinos. O mais caluniado dos animais ia sentar dominadoramente as patas entaloadas em cima de uma crise e esmagá-la. Ademais, somente eles podiam dar às operações a celeridade exigida pelas circunstâncias. É o caso que a guerra só podia delongar-se por mais dois meses no máximo. Mais três meses seriam e não havia remover a conclusão inabalável, a derrota, o abandono de quanto se havia feito, a paralisação obrigada. E entrar em novembro sobre aquela zona, o regime torrencial, e dele decorreriam consequências insanáveis. Nos leitos, até então secos dos regatos, acalchoariam rios de águas barrentas. O vaza barris, intumecido de repente, transmudar-se-ia em onda enorme e dilatada, rolando transbordante, intransponível, cortando todas as comunicações. Depois, quando as caudais se extinguissem rápidas, porque o turbilhão das águas derivando para o São Francisco e para o mar se esgota com a mesma celeridade com que se forma, despontariam em traves mais graves, sob a adustão dos dias ardentíssimos. Cada banhado, cada lagoa efêmera, cada caldeirão encovado nas pedras, cada poça de água é um laboratório infernal, destilando a febre que irradia latente nos germes do empaludismo, profusamente disseminado nos ares, acendendo em número infinito de cada ponto em que bata um raio de sol e descendo sobre as tropas milhares de organismos em que as fadigas criavam receptividade mórbida funesta. Era preciso liquidar a pendência antes dessa quadra perigosa, dispondo as coisas para um sítio real e firme, determinando a rendição imediata e vencido o inimigo que podia ser vencido, recuar incontinente ante o inimigo invencível e eterno, a terra desolada e estéril. Mas para tal era indispensável garantir-se a subsistência do exército que, com os recentes reforços, montaria cerca de 8 mil homens. Conseguiu o um ministro da guerra. De sorte que, ao partir, em começo de setembro, para queimadas, estavam dispostos todos os elementos para desenlace próximo, aguardavam-no, concentradas em Monte Santo, as brigadas da divisão auxiliar, Seguiam ainda que, raros, os primeiros combo comboios regulares para canudos. Iam ainda a tempo de reanimar a expedição que até aquela data atravessara presa aos flancos do arraial, quarenta e tantos dias de agitação perigosa e inútil. Definimos-la já, em breve diário, que não alongamos para evitar a mesma dolorosa de episódios sucedendo-se sem variantes apreciáveis. Os mesmos tiroteios improvisos, violentos, instantâneos, em horas incertas, os mesmos armistícios enganadores, a mesma apatia recordada de alarmas, a mesma calma estranha e esmagadora, intermitentemente rota de descargas. Combates diários, ora mortíferos, rareando as fileiras, desfalcando-as de oficiais precimosos, ora ruidosos e longos, mas a maneira dos recontros entre os mercenários na Idade Média, esgotando-se num dispêndio de milhares de balas, sem um ferido, sem um escoriado sequer, de lado a lado. Por fim, a existência aleatória, a terços de razões, rações, quando as havia dividindo-se em boi por batalhão e um litro de farinha por esquadra. E como nos maus dias da favela, as empresas diárias em que se escalavam corpos para arrebanharem gado. Os comboios eram raros e incertos, chegavam escassos, extraviando-se parte das cargas pelos caminhos, diante dos expedicionários, se levantou de novo como perigo único, a fome. Metidos nos casebres ou nas tendas por detrás dos morros ou colados às escarpas das trincheiras, poucos se temiam do jagunço. 
Os perigos consistiam exclusivos nas caçadas que esses faziam de incautos que se afastavam do, dos abrigos. As duas torres da igreja nova lá estavam, sobranceiras na altura como dois mutãs sinistros sobre o exército. E nada escapava a pontaria dos que as guardeciam e que não as abandonavam no maior fragor dos canhoneios. A travessia para a favela continuava, por isto, perigosa, tornando-se necessário estacionar uma guarda à margem do rio, no ponto em que ia dar o caminho a fim de impedir que para lá seguissem soldados imprudentes. Naquele ponto, recebiam o batismo de fogo os reforços que chegavam. A Brigada Girardi, a 15 de agosto, reduzida a 892 praças e 56 oficiais, o Batalhão Paulista, a 23, com 424 praças e 21 oficiais, o 37º de Infantaria, que precedera a divisão auxiliar com 205 praças e 16 oficiais, comandado pelo tenente coronel Firmino Lopes Rego. Os rudes adversários deixavam-nos descer em paz as últimas abas da montanha, timbrando em lhes fazer no último passo, embaixo no álvio do rio, uma recepção retumbante e teatral de tiros cortada invariavelmente de estrídulos assovios terrivelmente irônicos. É que não os assustavam os novos antagonistas. Permaneciam na mesma atitude desafiadora, inamolgáveis, e pareciam disciplinar-se. Correspondiam-se de um a outro extremo do povoado, ao través do casaril, a disparos combinados de bacamartes. Arrojavam-se mais ordenados e seguros nos assaltos. Recebiam, por sua vez, comboios entrando pelos caminhos da várzea da Ema, sem que o Luz capturasse a tropa assaltante para não desguarnecer as posições ocupadas ou, consideração mais séria, evitar ciladas perigosas, porque pelas cercanias derivando invisíveis pelas colinas do norte e dali para Canabrava e Cocorobó, Circulando de longe, os batalhões rondavam rápidas colunas volantes de jagunços, das quais sinais iniludíveis. Não raro o soldado inexperto, ao avultar sobre um cerro, baqueava atravessado por uma bala que partia de fora do arraial das linhas intangíveis daquele outro assédio, abarcando a tropa. Os animais de montaria e tração eram muitas vezes espavoridos a tiro. Nas pastagens que se alongavam pelas duas margens do rio e em certo dia de agosto, vinte moares da artilharia foram capturados, apesar de estarem sob a guarda de um batalhão aguerrido, o quinto de linha sobre o qual se fez carga da importância da presa. Esses incidentes delatavam raro alento entre os rebeldes. Não lhes davam, entretanto, tréguas os assaltantes. Os três crupes que, desde 19 de julho, embarcavam sobre a encosta, tendo no sopé a vanguarda do 25º sobranceando a praça, batiam-nos noite e dia, ateando incêndios a custo debelados e arruinando inteiramente a igreja velha de madeiramento já todo exposto a ressaltar no telhado abatido em parte e em cujo campanário não se compreendia que ainda subisse à tarde o impávido sineiro tangendo as notas consagradas da Ave Maria. Como se não bastasse aquele bombardeio a queima-roupa, descera a 23 de agosto do alto da favela o Whitworth 32. Naquele dia fora ferido o general Barbosa quando inspecionava a bateria do centro próximo ao quartel-general da primeira coluna. De sorte que a vinda do monstruoso canhão dava oportunidade a revide imediato. Este realizou-se logo ao amanhecer do dia subsequente e foi, de fato, formidando. A grande peça detonou, viu-se arrebentar com um estrondo enorme Chirapnel entre as paredes da igreja, esfarelando-lhe o teto, derrubando os restos da 
do campanário e fazendo saltar pelos ares, revoluteando, estridulando a mente, badalando como se ainda vibrasse um alarma, o velho sino que chamava ao descer das tardes os combatentes para as rezas. Mas tirando esse incidente, fora perdida a jornada. Quebrara-se uma peça do aparelho obturador do canhão, fazendo-o emudecer para sempre. Caíram nas linhas de fogo oito soldados e uma fuzilaria fechada, estupenda, incomparável, entrou pela noite adentro até o amanhecer. Reatou-se durante o dia após ligeiro armistício, vitimando mais quatro soldados que com seis do vigésimo, que aproveitando o tumulto desertaram, elevaram a dez as perdas do dia. Continuou no dia 26 abatendo cinco praças, matando quatro. No dia 27, a quatro. No dia 28, no dia 29, quatro soldados e um oficial. E assim por diante, na mesma escalada inflexível que exauria a tropa. As baixas, somando-se diariamente em parcelas pouco díspares, com os claros abertos em todas as fileiras pelos combates anteriores, tinham já, desde meados de agosto, imposto a reorganização das forças rarecentes, na diminuição que tiver o número de brigadas, passando de sete a cinco, e no decair das graduações dos comandos, percebia-se, apesar dos reforços recém-vindos, o enfraquecimento da expedição. Dos 20 batalhões de infantarias que lá estavam, a parte o 5 Regimento de Artilharia, o 5 da Polícia Baiana, uma bateria de tiro rápido e um esquadrão de cavalaria. 15 eram comandadas por capitães e duas das brigadas por tenentes coronéis, não descendo o das companhias aos sargentos por ser maior que o destes o número de alferes. Breve, porém, a situação mudaria. Canudos teria em torno, em algarismos rigorosamente exatos, 30 batalhões excluídos, os corpos de outras armas. Avançava pelos caminhos a divisão salvadora. Primeiro, queimadas. Queimadas povoado desde o começo deste século, mas em plena decadência, fez-se um acampamento ruidoso. O casario pobre, desajeitadamente arrumado aos lados da praça irregular, fundamente arada pelos enxurros, um claro no matagal bravio que o rodeia, e principalmente a monotonia das chapadas que se desatam em volta entre os morros desnudos, dão-lhe um ar tristonho, completando-lhe o aspecto de vilarejo, morto, em franco descambar para tapera em ruínas. Prendiam-se-lhe, ademais, recordações penosas. Ali tinham parado todas as forças anteriormente envolvidas na luta, no mesmo prolongamento do largo aberto para Caatinga, cujos tons pardos e brancacentos de folhas requeimadas sugeriram a denominação da vila. Acervos repugnantes de farrapos e mulambos, trapos multicores e imundos de fardamentos velhos, botinas e coturnos acalcanhados, quepes e bonés, cantis e estrondados, todos os rebotalhos de caserna esparsos em área extensa em que branqueavam restos de fogueiras, delatavam a passagem dos lutadores que lá armaram as tendas a partir da expedição Febrônio. Naquele chão batido dos rastros de dez mil homens, haviam turbilhonado na vozeria dos bivaques. Paixões, ansiedades, esperanças, desalentos indescritíveis. Transposta, acessível ondulação, via-se recortando o cerrado dos arbustos um sulco largo de roçada, retilíneo e longo, que um alvo extremava. A linha de tiro onde se exercitara a divisão Arthur Oscar, perto, ao lado, a capela exígua e baixa como um barracão murado, e nas suas paredes, cabriolando doidamente, a caligrafia, Manca e a literatura bronca do soldado. Todos os batalhões haviam colaborado nas mesmas páginas, escaraficando-as à ponta de sabre ou tistando-as a carvão no gravarem as impressões do momento. 
Eram páginas demoníacas aqueles muros sacrossantos, períodos curtos, incisivos, arrepiadores, blasfêmias fulminantes, imprecações e brados e vivas calorosos rajavam-nas em todo sentido, profanando-as, mascarando-as em caracteres negros espetados em pontos de admiração, compridos como lanças. Dali para baixo, no decair de insensível descida, uma vereda estreita e mal afamada, a estrada de Monte Santo, por onde tinham abalado, esperançosas, três expedições sucessivas e de onde chegavam agora sucessivamente bandos miserandos de foragidos. Vadiado o jacurici, volvendo águas rasas e mansas, ela enfiava em flexa pelas chapadas fora, ladeada em começo por uma outra que demarcavam os postes da linha telegráfica recentemente estabelecida. A linha férrea corre no lado oposto. Aquele liame do progresso passa, porém, por ali inútil, sem atenuar sequer o caráter genuinamente roceiro do arraial. Salta-se do trem, transpondo-se poucas centenas de metros entre casas deprimidas e topa-se para logo a fímbria da praça, o sertão. Está-se no ponto de tangência de duas sociedades de todo alheias uma à outra. O vaqueiro encourado emerge da caatinga, rompe entre a casaria desgraciosa e estaca o campeão junto aos trilhos em que passam vertiginosamente os patrícios do litoral que o não conhecem. Os novos expedicionários, ao atingirem-no, perceberam essa transição violenta, discordância absoluta e radical entre as cidades da costa e as malocas de telha do interior, que desequilibra tanto o ritmo de nosso desenvolvimento evolutivo e perturba deploravelmente a unidade nacional. Viam-se em terra estranha. Outros hábitos, outros quadros, outra gente, outra língua mesmo, articulada em gíria original e pintoresca, invadia-os o sentimento exato de seguirem para uma guerra externa. Sentiam-se fora do Brasil. A separação social completa dilatava a distância geográfica, criava a sensação nostálgica de longo afastamento da pátria. Além disso, a missão que ali os conduzia frisava, mais fundo, o antagonismo. O inimigo lá estava para leste e para o norte, omiseado nos sem fins das chapadas e no extremo delas. Ao longe, se desenrolava um drama formidável. Convinha-se em que era terrivelmente paradoxal uma pátria que os filhos procuravam armados até os dentes em som de guerra, despedaçando as suas entranhas a disparos de crups, desconhecendo-a de todo, nunca a tendo su visto surpreendidos ante a própria forma da terra árida e revolta e brutal, envurmando espinheiros, tumultuando em pedregais, esboroando em montanhas ruídas, encacelada em grotões, ondeando em tabuleiros secos, estirando-se em planuras nuas, de estepes. O que ia fazer-se era o que haviam feito as tropas anteriores, uma invasão em território estrangeiro. Tudo aquilo era uma ficção geográfica. A realidade tangível, enquadrada por todos os sucessos, ressaltando a observação mais simples, era aquela. Os novos campeadores sentiam-na dominadoramente, e como aquele povo desconhecido de matutos lhes devolvia, dia a dia, mutilados e abatidos os companheiros que meses antes tinham avançado robustos e altaneiros, não havia ânimo baronil que atentasse impassível para as bandas do sertão misterioso e agro. Felizmente, tiveram a chegar o contra-choque de notícias animadoras recém-vindas do campo das operações. Nenhum outro desastre ocorrera. Guardavam-se, malgrado tiroteios diários, as posições conquistadas. A Brigada Girardi e o Batalhão Paulista tinham ido a tempo de preencher os claros da linha rarefeita do sítio. Com esse reforço, coincidiam os primeiros sintomas de desânimo entre os rebeldes. Não batia mais com a sua serenidade gloriosa o sino da igreja velha que caíra. Não mais se ouviam ladainhas melancólicas entre os intervalos das fuzilarias. 
cessavam os ataques atrevidos às linhas e, à noite, sem o bruxulear de uma luz, o arraial mergulhava silenciosamente nas sombras, reproduzia-se a atuada de que o conselheiro lá estava agora, coacto, preso pelos próprios sequazes, revoltados pelo intento que manifestara de se entregar, dispondo-se ao martírio. E citavam-se, pormenores incidindo todos no denunciar o afrouxamento rápido da conflagração. Os novos combatentes imaginaram na extinta, antes de chegarem a Canudos. Tudo indicava, por fim, os próprios prisioneiros que chegavam e eram, no fim de tantos meses de guerra, os primeiros que apareciam, notou-se apenas sem que se explicasse a singularidade que entre eles não surgia um único homem feito. Os vencidos varonilmente ladeados de escoltas eram fragílimos, meia dúzia de mulheres tendo ao colo crianças engelhadas como fetos, seguidas dos filhos maiores de seis a dez anos. Passaram pelo arraial entre compactas alas de curiosos em que se apertavam fardas de todas as armas e de todas as patentes. Um espetáculo triste. As infelizes em andrajos, camisas entre cujas tiras esfiapadas se repastavam olhares insaciáveis, entraram pelo largo, mal conduzindo pelo braço os filhos pequeninos arrastados. Eram como animais raros num divertimento de feira. Em volta, cruzavam-se em todos os tons comentários de toda a sorte, num burburinho de vozes golpeadas de interjeições vivíssimas, de espanto. O agrupamento miserando foi por algum tempo um derivativo, uma variante feliz aligeirando as horas enfadonhas do acampamento. Mas acirrou a curiosidade geral sem apalar os corações. Um dos pequenos, franzido e cambaleante, trazia a cabeça ocultando-a inteiramente porque descia até os ombros um velho quepe reúno apanhado no caminho. O cap, largo e grande demais, oscilava grotescamente a cada passo sobre o busto esmirrado que ele encobria por um terço. E alguns espectadores tiveram coragem singular de rir. A criança alçou o rosto procurando vê-los. Os risos extinguiram-se. A boca era uma chaga aberta de lado a lado por um tiro. As mulheres eram, na maioria, repugnantes, fisionomias ríspidas de viragos, de olhos zanagas e maus. Destacava-se, porém, uma. A miséria escavara-lhe a face sem destruir a mocidade. Uma beleza olímpica ressurgia na moldura firme de um perfil judaico, perturbados, embora os traços impecáveis pela angulosidade dos ossos apontando dura, duramente no rosto emagrecido e pálido, aclarado de olhos grandes e negros, cheios de tristeza soberana e profunda. Essa satisfeza, a ânsia curiosa, contando uma história simples, uma tragédia em meia dúzia de palavras, um drama a bem dizer trivial, então, com o epílogo invariável de uma bala ou de um estilhaço de granada. Postas na saleta terra de casebres, comprimido, junto ao largo, as infelizes rodeadas pelos grupos insistentes foram vítimas de perguntas intermináveis. Essas deslocaram-se por fim às crianças. Procurava-se a sinceridade na ingenuidade infantil. Uma delas, porém, menor de nove anos, figurinha entroncada de atleta em embrião, face acobreada e olhos escuríssimos e vivos, surpreendeu-os pelo desgarre e ardileza precoce. Respondia entre baforadas fartas de fumo de um cigarro que sugava com a bonomia satisfeita de velho viciado. E as informações caíam a fio, quase todas falsas, denunciando astúcia de tratante consumado. Os inquiridores registravam-na religiosamente. Falava uma criança. Num dado momento, porém, ao entrar um soldado sobraçando a Coblain, a criança interrompeu a Algarávia. Observou, convicto, entre o espanto geral que a comble não prestava. Era uma arma à toa, xixilada, fazia um zoadão danado, mas não tinha força. Tomou-a, manejou-a com perícia de soldado pronto e confessou ao cabo que preferia a Manuliche, uma clavinote de talento. 
Deram-lhe então uma menlicher, desarticulou-lhes a jumente os fechos como se fosse aquilo um brinquedo infantil predileto. Perguntaram-lhe se havia tirado com ela em canudos. Teve um sorriso de superioridade adorável. E por que não? Pois se havia tribuzana velha, a vera de levar pancada como boi acuado e ficar coarando à toa quando a cabrada fechava o samba desautorizando as praças? Aquela criança era, certo, um aleijão estupendo, mas um ensinamento. Respontava, bandido feito, a tona da luta, tendo sobre os ombros pequeninos um legado formidável de erros, nove anos de vida em que se adensavam três séculos de barbárie. Decididamente, era indispensável que a campanha de Canudos tivesse um objetivo superior à função estúpida e bem pouco gloriosa de destruir um povoado dos sertões. Havia um inimigo mais sério a combater, em guerra mais demorada e digna. Toda aquela campanha seria um crime inútil e bárbaro se não se aproveitasse os caminhos abertos à artilharia para uma propaganda tenaz, contínua e persistente, visando trazer para o nosso tempo e incorporar à nossa existência aqueles rudes compatriotas retardatários. Mas sob a pressão de dificuldades exigindo solução imediata e segura, não havia lugar para essas visões longínquas do futuro. O ministro da guerra, depois de se demorar quatro dias em queimadas, removendo os últimos entraves à mobilização das forças, seguiu para Monte Santo. Acompanhado apenas dos estados maiores, seu e do general Carlos Eugênio, e atingir a base das operações, atravessando a região coalhada de feridos e aquilatando pelas fadigas que assaltaram a sua comitiva, bem montada e abastecida em caminhos livremente trafegados, as torturas que assaltariam os caminhantes que seguiam a pé pelas trilhas aspérrimas do sertão. Naquela travessia folgada, feita em três dias, atolhara-se em cada volta da vereda um traço lúgubre da guerra, cuja encenação, a par e passo, se acentuava, acompanhando a aspereza crescente da terra calcinada e estéreo. O primeiro pouso em que parara o tanquinho prefigurara os demais. Era o melhor e era inaturável. Um sítio meio destruído, duas casas em abandono imersas na galhada, fina, do alecrim dos tabuleiros, de onde rompiam cereus esguios e melancólicos. O tanque que o batiza provém de um afloramento granítico originando reduzida mancha de solo impermeável sobre que jazem estagnadas as águas livres da sucção ávida do terreno de Grés, envolvente. A sua borda, como a de todas e poeiras marginais, a estrada, cesteavam dezenas de feridos e acampava a recovagem dos comboios. Mas isto sem a azáfama característica e ruidosa dos abarracamentos, soturnamente e silenciosamente acúmulo entristecedor de homens macilentos em grupos imóveis, paralisados na quietude de exaustão completa. À noite, sobretudo, acesa as fogueiras rebrilhantes na superfície d'água escura, eles formavam uns acocorados junto ao fogo e, tiritando de maleitas, arrastando-se, outros vagarosos e claudicantes e projetando sobre a tela unida da lagoa as sombras disformes, conjunto trágicos e emocionante. Oficiais que se abeiravam sequiosos da auréola do pântano davam de chofre com espectros mal aprumados, tentando fazer-lhes a continência militar e volviam entristecidos. Dali por diante os mesmos quadros, pelos caminhos os mesmos retirantes abatidos e à beira dos pântanos verde-negros recamados de algas os mesmos agrupamentos miserandos. Como contraste permanente, a nota superior da força e da robustez era dada intermitentemente pelos homens mais tranquilos e inofensivos e rompendo isolados dentro as caravanas dos guerreiros sucumbidos. 
No volver das inflexões da vereda, topava-se, às vezes, um vaqueiro amigo, um aliado, que se empregara nos serviços de transporte. A cavalo, estrajado de couro, sombreiro largo, galhardamente revirado à testa, trigueira e franca. A cinta, longo facão jacaré, a destra a lança arpoada do ferrão, que dava o matuto imóvel à orla da passagem, desviando-se, deixando livre o curso à cavalgata. Numa atitude respeitosa e altiva de valente e disciplinado, muito firme dentro da sua couraça vermelho parda, feito uma armadura de bronze, figurando um campeador robusto, coberto ainda da poeira das batalhas. A comitiva avançava e esquecia logo a imagem do sertanejo robusto, constantemente atraída pelos bandos incessantes de foragidos, soldados caminhando tardos, abordoando-se às espingardas, oficiais carregados em redes, chapéus caídos aos olhos, surdos ao tropel da cavalgata, que intrepitava a um lado imóveis rígidos como cadáveres. E aqui e ali largas nóduas negras na caatinga, rastros escurentos dos incêndios em que repontavam esteios e cumieiras dos casebres combustos, tracejando por aqueles ermos, numa urdidura de ruínas, o cenário terrivelmente estúpido da guerra. Em cansanção, atreguaram-se estas impressões cruéis. Houve por duas horas um remanso consolador. O vilarejo era um clã, pertence a uma família única. O seu chefe, genuíno patriarca, congregara filhos, netos, bisnetos em ovação ruidosa ao marechal, o monarca, conforme bradava convicto numa lacridade ingênua e sã. Ao a levantar nos braços cansados de uma labuta de 80 anos, o ministro surpreendido. Essa escala foi providencial. Cansanção era um parênteses feliz naquele desolamento. E o robusto velho que o governava, surgindo blindado de um, uma satisfação sadia ante homens que nunca vira, e apresentando-lhes um filho de cabelos brancos e netos quase grisalhos, era, por sua vez, uma revelação. Antítese do fascínio era precoce de queimadas, revelava animadora esta robustez miraculosa, esta nobreza orgânica completada por uma alma sem refolhos, tão característica dos matutos quanto os não derrancam o fanatismo e o crime. Por isso, o lugarejo minúsculo, uma dúzia de casas adensadas em rua de poucas braças, é o único que não desperta, nas narrativas da campanha, recordações dolorosas. Era a única zona tranquila naquela balbúrdia. Um pequeno hospital entregue à solicitude de dois franciscanos ali acolhia os romeiros sem forças que iam para queimados. Deixando, os viajantes volviam logo às amarguras da trilha poenta, desesperadamente torcida em voltas infinitas, retalhando-se em desvios, orlada de choupanas destruídas e palmilhada de ponta a ponta pelas turmas sucessivas de faragidos. E em toda a parte, a partir de contendas, em cada parede branca de qualquer vivenda mais apresentável, aparecendo rara entre os casebres de taipa, se abria uma página de protestos infernais. Cada ferido, ao passar, nelas deixava, a riscos de carvão, um reflexo das agruras que o alanceavam, liberrimamente acobertando-se no anonimato comum. A mão de ferro do exército ali se espalmara, traçando um caracteres é, enormes, o entrecho do drama, fotografando exata naquelas grandes placas o face estremendo da luta em inscrições lapidares. Numa grafia bronca, onde se colhia em flagrante os sentidos que o haviam gravado. Sem a preocupação da forma, sem fantasias enganadoras, aqueles cronistas rudes deixavam por ali indelével o esboço real do maior escândalo da nossa história. Mas, brutalmente, ferozmente, em pasquinadas incríveis. Libelos brutos em que se casavam pornografias revoltantes e desesperanças fundas, sem uma frase varonil e digna. 
a onda escura de rancores que rolava na estrada, chofrada aqueles muros. Entrava pelas casas dentro, afogava as paredes até o teto. A comitiva, penetrando-as, repousava envolta num coro silencioso de impropérios e pragas, versos cambiteando, riçados de rimas duras, enfeixando torpezas incríveis na moldura de desenhos pavorosos, imprecações revoluteando pelos cantos numa coreia fantástica de letras tumultuárias em que caíam violentamente pontos de admiração rígidos como estocadas de sabre. Vivas, morras, saltando por toda a banda em cima de nomes ilustres, infamando-os, esbarrando-se discordes, trocadilhos ferinos com vícios, desfibradores, alusões atrevidas, zombarias, lóbregas de caserna. E a empresa perdia repentinamente a feição heróica, sem brilho, sem altitude. Os narradores futuros tentariam em vão velá-la em descrições gloriosas, Teriam em cada página indestrutíveis aqueles palimpsestos ultrajantes. Os novos lutadores chegavam a Monte Santo sem o mesmo anelo de arrancar as espadas. Desinfluídos, reanimavam-se, porém, ao entrarem na base de operação. Despindo-se em poucos dias da aparência comum aos arraiais sertanejos, engrunhidos e estacionários, onde há cem anos não se constrói uma casa, a vila ampliara-se, tendo as ilhargas, branqueando sobre as chapadas, num bairro novo e maior que ela, duas mil barracas, num alinhamento de avenidas longas, destacando-se distintas sobre o chão limpo e descalhoado em seis agrupamentos sobre que ruflavam bandeiras ondulantes e de onde rompiam de instantes a instantes vibrações metálicas de clarins e o toar candente dos tambores. Uma multidão de habitantes adventícios encheira de súbito, acotovelando-se no âmbito da praça, derivando as encontroadas pelas vielas e contemplando-os. Tinha-se um acervo heterogêneo, em que se ombreavam todas as posições sociais. Oficiais de todas as graduações e armas, carreiros poentos das viagens longas, soldados arcando sob o equipamento, feridos e convalescentes trópegos, mulheres maltrapilhas, fornecedores azafamados, grupos alegres de estudantes e, num inquirir incessante, jornalistas sequiosos de notícias davam-lhe um tom de praça concorrida em dia de parada. O Marechal Bittencourt pô-la numa regulamentação rigorosa e demasiou-se no adotar medidas acordes com as exigências complexas da situação. O hospital militar tornou-se uma realidade perfeitamente abastecido e dirigido por cirurgiões a que aliavam esforços desinteressados a alguns alunos da Faculdade da Bahia. Formou-se em tudo aquilo uma disciplina correta. Por fim, a questão primordial que até lá o atraíra, o serviço de transporte, se ultimou definitivamente. Diariamente quase, chegavam e volviam com boios parciais para canudos. Os resultados desse esforço foram imediatos. Diziam-nos as notícias supervenientes da sede das operações, acordes todas no indicarem maior alento entre os sitiantes, levando-os ao mesmo movimento tático decisivo. É que aquele homem sem entusiasmo que até na base das operações não despira o paletó de alpaca com que burguesmente recebia a continência das brigadas se tornara mercê de rara dedicação e sem apisoar melindres do que se afoitavam de perto com o inimigo, o diretor supremo da luta. A 16 léguas do centro desta dirigia, de fato, sem alarde, sem balancear alvitres estratégicos, atravessando os dias na convivência rude dos tropeiros em Monte Santo, entre os quais, não raro, surgia impaciente de relógio em punho e dava voz de partida. Porque cada comboio que seguia valia batalhões. Era uma batalha vencida. 
punha entre os combatentes alentos de vitórias e pouco a pouco destruía a estagnação em que se paralisara o assédio. É o que se colhia das últimas notícias. De feito, o mês de setembro principiara auspicioso. Logo em começo, no dia 4, uma bala de carabina havia batido no arraial um cabecilha de valor. Baqueara junto às igrejas e o assodamento com que os habitantes se precipitaram sobre o cadáver e o levaram delatava-lhe o prestígio. As seis, sucesso de maior monta, caíram, uma após outra, as torres da Igreja Nova. O caso ocorrera depois de seis horas consecutivas de bombardeios e fora inteiramente imprevisto. Determinara o mesmo circunstância desagradável. Um engano na remessa das munições, tendo levado ao arraial, ao invés de granadas, balas rasas de crupe pouco eficazes no canhoneio. Resolvera-se gastá-las logo, revessando-as de vez sobre as igrejas até se acabarem. E o resultado fora surpreendente, rememorado em duas ordens do dia entusiásticas. O exército ficara, afinal, livre das seteiras altíssimas, de onde o fulminavam os sitiados, porque as duas torres, assoberbando toda a linha do assédio, reduziam por toda a banda os ângulos mortos das trincheiras. Desde 18 de julho, revezavam-se nos seus campanários atiradores peritos, olhos percussientes, devassando tudo a que não se subtraia o menor vulto desviado do anteparo das casas. Os comboios, ao chegarem, dali recebiam em cheio no último passo, ao transporem o rio antes da sanga em passagem coberta que os levava ao acampamento, descargas violentas. As forças recém-vindas, a Brigada Auxiliar, o Batalhão Paulista e o 37º de Infantaria, como vimos, do alto de suas arestas, tinham recebido a primeira saudação ferocíssima do inimigo. Haviam afinal caído e ao vê-las baquear, uma após outra imponentes, arrastando grandes panos de muro, desarticulando-se em grandes blocos em que vinham agarradas, tombando de borco atiradores atrevidos e batendo pesadamente no chão do largo, entre nuvens de poeira da argamassa esboroada, o exército inteiro calando a fuzilaria atroou os ares em alaridos retumbantes. O comandante da primeira coluna caracterizou-o bem na ordem do dia correspondente ao feito, prorrompendo nesta ocasião a linha de segurança e forças em apoio no acampamento entusiástica e violenta vaia na jagunçada. A campanha era aquilo mesmo, do início ao termo uma corrimaça lúgubre, entusiástica vaia. Como quer que seja terminar a o encanto do inimigo, o arraial enorme repentinamente diminuíra e decaíra e se acaçapara, parecendo ainda mais afundado na depressão em que se adensava, sem mais as duas balizas brancas que o indicavam aos pegureiros, muito altas e esbeltas, arremessadas no firmamento azul, branqueando nas noites estreladas, diluindo-se misteriosamente na altura objetivando o misticismo ingênuo e pondo junto dos céus as rezas propiciatórias dos sertanejos rudes e crendeiros. Fora, além disso, o acontecimento de mau agouro. No dia subsequente sobreveio maior desastre. Desde muito entrincheirados na fazenda velha, algumas dezenas de guerrilheiros zombavam dos canhões do coronel Olímpio que se emparcavam no alto num rebordo da favela. A dois passos da artilharia e dos contingentes que a reforçavam, tinham durante mais de dois meses tolhido a dilatação do cerco por aquela banda a despeito da tormenta de disparos que lhe estrugia a cavaleiro. Numa situação dominante, sobre o grosso das linhas ajustadas à orla do povoado, enfiavam-nas de ponta a ponta, contribuindo muito para as baixas diárias que as rareavam e emparelhando-se com as torres no devassar 
os mais bem escolhidos para peitos ou abrigos. Mas, no dia 7, às 10 horas da noite, foram de improviso suplantados. Animado pelo sucesso de véspera, aquele coronel obediente ao que lhe determinara o comando da primeira coluna abalou com uma força composta do 27º sob o comando do capitão Tito Escobar. Um contingente da 4 Bateria do 2 Regimento, um outro do 5 Regimento e uma boca de fogo. A frente e a retaguarda seguiam os alunos das escolas militares. O coronel Olímpio dispôs o resto de sua pequena força em atiradores pelos dois flancos. Fê-la descer em silêncio, os primeiros boléus das vertentes, arrojou-a por fim num rolar de avalancha pelo morro abaixo. Surpresos, derreando-se ao embate de 300 baionetas repartidas em duas cargas laterais, tendo de permeio a metralha que os fulminava a queima-roupa, os jagunços mal resistiram, sendo de pronto desalojados das trincheiras de pedra que ali tinham em torno a vivenda extruída da fazenda velha. Durara cinco minutos a refrega. Os adversários, rechaçados, esparsos, perseguidos até ao cerro dos pelados pela vanguarda, tombaram dali no rio, transpondo-o e embrenhando-se em canudos. A força teve apenas duas praças fora de combate. Espugnada a posição, largo degrau sobre a vertente do morro, entre o alto do Mário, anteriormente ocupado e o vaza barris, aquele coronel armou a sua barraca no lugar onde expirara seis meses antes o chefe da terceira expedição. Empregou-se todo o resto da noite em construir, reunindo as próprias pedras das trincheiras do inimigo, forte reduto de cerca de um metro de alto, orlando toda a borda avançada do socalco. E no outro dia cedo, a trincheira 7 de setembro, sombraceava o arraial. A periferia do sítio aumentara de uns 500 metros para a esquerda, na direção do sul, trancando inteiramente os dois quadrantes de leste. Ora, naquele mesmo dia, à tarde, ela se dilataria ainda mais, inflectindo a partir do ponto conquistado para o poente até extremar a estrada do Cambaio perto da confluência do Mucuim, abarcando toda a face de oeste. Operara-se um movimento mais sério, talvez a ação realmente estratégica da campanha, ideara, planeara e executara o tenente-coronel Siqueira de Menezes. Esclarecido por informações de alguns vaqueiros leais, aquele oficial viera a saber das vantagens de uma outra estrada, a do Calumbi, ainda desconhecida que, correndo entre as do Rosário e do Cambaio, e mais curta que ambas, facilitava a travessia rápida para Monte Santo, onde ia ter um traçado quase retilíneo, seguindo firmemente a linha norte-sul, e propôs-se explorá-la afrontando-se com os maiores riscos. Realizou a empresa em três dias. Saiu no dia 4 de Canudos, à frente de 500 homens que a tanto montavam, reunidos, os batalhões 22 e 39º, sob o imediato comando do Major Lídio Porto. Varou pelo novo caminho descoberto, voltando a sete pelo do cambaio, num movimento rápido, ousado, feliz e de resultados extraordinários para o desenlace da guerra. De feito, a nova vereda franca à translação das tropas e comboios e fechada aos jagunços que a trilhavam de preferência nas suas excursões para o sul, encurtava de mais de um dia a jornada para Monte Santo era entre todas a mais bem preparada para reagir à invasão. Partia de Juá, onde bifurcava com a do Rosário, derivando à esquerda desta no rumo certo do norte, perlongando por muitos quilômetros o ribeirão das Caraibas, ou cortando-lhe os meandros intermináveis, avançava invariável no rumo, tocando em pequenos sítios até um outro riacho de existência efêmera o Cachomongó. Daí para frente, era uma estrada estratégica incomparável. Alongando-se na direção de sudeste, a serrania de Calumbi flanqueia toda 
em largo trato, à direita distante menos de 300 metros. Um exército atravessando-a daria todo o flanco ao adversário que guarnecesse as encostas. E ao deixar esta situação gravíssima, cairia em outra pior. Porque o caminho, depois de galgar extensa lombada, se constringe, de repente, em angostura estreita. Nada denuncia o desfiladeiro breve e mascarado pelos esgalhos tortuosos dos pés de umburanas que se alevantam perto. É uma muralha de mármore silicoso pouco acima do chão. A maneira de barbacã grosseira, aberta ao meio por uma diáclase, rachando-a em postigo estreito. Ali não havia trincheiras, eram dispensáveis. As espingardas estendidas na crista daquele anteparo natural varreriam colunas sucessivas. E se essas vingassem transpô-lo, o que pressupunha rara felicidade contra antagonistas de tal modo abrigados e batendo-as a salvo, tombariam surpreendidas logo aos primeiros passos em terreno impraticável quase. Um fato geológico vulgar nos sertões do norte substituía em seguida esses acidentes no criar idêntico empecilhos. Assim, transposta a passagem, o solo descai para o sítio de Várzea, aparentando travessia fácil, mas realmente dificílima para uma tropa nas agitações do combate. Larga camada calcária derrama-se por ali aspérrima, patenteando notável fenômeno de decomposição atmosférica. Broqueada de infinitas cavidades tangenciando-se em bordas de quinas vivas e cortantes, sarjada de sulcos fundos de longas arestas rígidas e finas, feito lâminas de facas, erriçada de ressaltos pontiagudos, duramente rugosa em todos os pontos, escavando-se salteadamente em caldeirões largos e brunidos, panteteia impressionadoramente o influxo secular dos reagentes enérgicos que longamente a trabalham. Corroeram-na e perfuraram-na e minaram-na as chuvas ácidas das tempestades depois das secas demoradas. Ela reflete imóvel e corroída a agitação revolta das tormentas. Pisando naqueles estrepes unidos e fortes, estraçoar-se-iam as mais resistentes botas e não haveria resguardos para topadas e tombos perigosíssimos. O combate seria inexequível em tal lugar, onde caminhantes tranquilos só conseguiam avançar a um de fundo por uma trilha intermédia levando a várzea embaixo. Ampla bacia lastrada de fragmentos de silex e cingida de caatingas espessas. De sorte que, em ali chegando, os invasores seriam inteiramente circulados de balas. E dado que conseguissem avançar, ainda teriam adiante, transcorrido um quilômetro, o aniquilamento inevitável. A estrada desaparece caindo dentro do rio Sargento, de leito sinuoso e fundo e bordas nas quais rompem em grandes placas luzentes de cor azul escura as camadas superpostas de um talcocisto riscadas de veios brancos de quartzo alongando-se em certos pontos horizontalmente quase de uma margem a outra e dando a impressão de se passar por dentro de enorme encanamento em ruínas conservando ainda em vários trechos restos da antiga abóboda desabada esse fosso extenso, que, como os demais das cercanias, não é um rio, mas um dreno transitoriamente cheio pelos enxurros que ele canaliza para o Vazia Barris, substitui o caminho numa longura de meia légua. De uma e outra banda, apontando-lhe as margens, viam-se as trincheiras dos jagunços, pouco espaçadas, cruzando-lhe por cima os fogos, enfiando-o de esguelha ou batendo em cheio, em todas as voltas. Os três mil homens da coluna Arthur Oscar não lograriam atravessá-la. A marcha pelo Rosário fora a salvação. As antecedentes expedições, seguindo sucessivamente pelo Uauá, pelo Cambaio, 
por Massacará e pelo Rosário, variando sempre na rota escolhida, tinham feito crer aos sertanejos que a última, adotada a mesma norma, tomaria pelo caminho do Calumbi, que ainda se não trilhara. E se tal sucedesse, nenhum soldado chegaria a Canudos. Um desastre maior agravaria a campanha. Tinham se contornado, por acaso, na mais completa insciência daquelas disposições formidáveis, dificuldades sérias. O tenente coronel Siqueira de Menezes, na sua rota admirável e feita com vantagem porque os jagunços, refluindo para o arraial, haviam largado aquelas posições, foi guarnecendo os principais pontos da estrada até Juá. Daí, enveredou para o cambaio, atravessou-lhe intrincheiramente, desguardanecido, onde deixou ocupando uma ala do vigésimo segundo. Passou pela Lagoa do Cipó, onde alvejavam ossadas, recordando os morticínios da expedição Febrônio. Surpreendeu aí alguns piquetes inimigos, apressando-lhes treze cargueiros, e foi surgir na confluência do Mucuim, tomando de surpresa duas trincheiras inimigas ali existentes. O sítio ampliara-se, rasgara-se a mobilização das forças estrada rápida e segura. O seu trecho principal, desde o rio Sargento ao sítio de Sussuarana, passando pela Várzea e Cachomongó, foi logo guarnecido pelo 33º e 16º e 28º Batalhões da 2 Brigada e uma ala do Batalhão Paulista. Canudos tinha agora, circuitando do extremo norte ao sul, na Fazenda Velha, e daí para o ocidente, na ponta da estrada do Cambaio, um desmedido semicírculo de assédio. Restavam apenas aos jagunços, no quadrante de noroeste, as veredas do Uauá e Várzea da Ema. Prefigurava-se próximo o termo da campanha. Faixa 4. Segundo. Marcha da Divisão Auxiliar. Os novos expedicionários, abalando de Monte Santo pela estrada recém-aberta, levavam um temor singularmente original, o um medo cruelmente ansioso de não depararem mais um jagunço a combater. Certo, iam encontrar tudo liquidado e sentiam-se escandalosamente traídos pelos acontecimentos. Partir em primeiro lugar... A 13 de setembro, a Brigada dos Corpos Policiais do Norte. E tal precedência oriunda, exclusivamente de motivos de ordem administrativa, doera fundo no ânimo dos que compunham a Brigada de Linha, que marcharia alguns dias mais tarde com o general Carlos Eugênio. É que os rebeldes decaíam tanto todos os dias tão cheios de reveses e repelidos dos melhores pontos de apoio e tão enleados nas malhas constritoras do cerco que cada hora passada era para o heroísmo retardatário crudelíssimo diminuir nas probabilidades de compartir as glorificações do triunfo. A Brigada Nortista fez por isso um avançar vertiginoso tropeando pelos caminhos desde o primeiro alvor da antemanhã, estacando somente quando as soalheiras queimosas esgotavam a soldadesca. A de linha encalçou-a, copiando a mesma celeridade, marchando aforradamente, aguilhoada identicamente pelo anelo doido de se medir, ao menos um reencontro fugitivo com aqueles pobres adversários. E arrojando-se pelos caminhos, os campeadores, nutridos, garbosos e sãos, lá se iam de abalada demandando a cidade de Barro. Havia três meses varrida pelos canhoneiros, rota pelos assaltos, devorada pelos incêndios e defendida por uma guarnição única. Ao alcançarem o sítio da Sussuarana, seis léguas distante de Canudos, reanimavam-se. Chegavam até lá soturnamente reboando os estampidos da artilharia. Em Cachomongó, se o vento era de feição, distinguiam mesmo o crebro, crepitar dos tiroteios. 
Entretanto, nessa lacridade guerreira, despontavam ainda inopinados sobressaltos. A luta sertaneja não perdera por completo o traço misterioso que conservaria até o fim. Avantajando-se no sertão, os sófregos lotadores, à medida que se sentiam cada vez mais longe entre as chapadas ermas, passando pelos sítios tristonhos e destruídos em pleno deserto, tinham entre as fileiras aguerridas irrefreáveis, frêmitos de espanto. Fui testemunha de um deles. A brigada do coronel Sutero chegara no terceiro dia de marcha, a 15 de setembro, ao sítio do Cachomongó, a, a entrada da zona perigosa, a escala para quem vinha de boa esperança numa várzea desimpedida, rodeada de pinturescas serranias ou da sussuarana, a borda de uma ipoeira farta. Era estéreo e lúgubre. O terreno de grês vermelho e grosseiro de estratos exageradamente inclinados de 45º, absorvendo logo, em virtude de tal disposição, as raras chuvas que ali tombam, engravecera a dureza da caatinga. O sítio, um pouso miserável, surge à borda do rio, e esse, um valo de ribanceiras a prumo, altas de três metros, inteiramente entupido de pedras de todos os tamanhos, inteiramente seco, desaparece, logo metendo-se entre colinas pouco altas e nuas. A tropa ali chegou em plena manhã. Os dois corpos do Pará, disciplinados como os melhores de linha, e o do Amazonas, com o um uniforme característico que adotara desde a Bahia, cobertos oficiais e soldados de grandes chapéus de palha de carnaúba, desabados, dando-lhes aparência de numeroso bando de mateiros. Apesar da hora matinal... Como encontrassem água bastante numa cacimba próxima, profundíssima e escura, lembrando a boca de uma mina, acamparam. Era a última escala. No outro dia atingiriam o arraial. A paragem morta reanimou-se então, de súbito, cheia de tendas e barracas, armas, em sarilhos e a animação ruidosa de 968 combatentes. Pelas margens do rio, alteavam em garanas altas, cruzando-lhe as ramagens ainda enfolhadas sobre o leito. Armaram-se por ali fora suspensas, à maneira de redouças oscilantes, nos galhos flexíveis, dezenas de redes. E o dia derivou tranquilamente. Nada havia temer-se. Desceu a noite, ouviu-se muito longe ao norte soturnos e compassado, rolando surdamente no silêncio, o bombardeio de canudos. O inimigo ali constrito não tinha mais alentos para aventuras, algaras nos caminhos. A noite, como o dia, derivaria na mais completa placidez. Mas, dado que aparecessem os jagunços, viria um encontro de ainda não satisfeito anelo. E a tropa adormeceu cedo, em paz, para despertar todas as dez horas da noite num abalo único. Detonara no flanco esquerdo um tiro. Uma sentinela do cordão de segurança que se estendera em torno dos abarracamentos lobrigara ou julgara lobrigar, vulto suspeito deslizando na sombra e disparara a espingarda. Era certo o inimigo anelado. Vinha como viera sobre outros expedicionários de improviso num arranco atrevido e subitâneo e célere. Então... Sobre os que ansiavam tanto a medir-se com ele, passou alucinadoramente a visão misteriosa da campanha. Avaliaram-na de perto, dominou para logo os batalhões a hipnose de um espanto indescritível, estridularam cornetas, gritos de alarmas, brados de comandos, inquirições ansiosas, despencaram das redes, caindo sobre o lastro do rio, oficiais surpresos, pulando-lhe as tontas, as bordas, esbarrando-se, caindo, precipitando-se, espadas desembainhadas, revólveres erguidos, entre as fileiras que se alinhavam num longo crepitar de estalidos de baionetas, armando-se. E desencadeou-se o tumulto, pelotões e companhias formando-se ao acaso, quadrados precipitadamente feitos como esperança, 
exemplo, cargas de cavalaria, seções de armas cruzadas prontas a carregarem contra o vácuo e entre as seções e os pelotões e, os, e as companhias, parte dos combatentes pervagando, correndo em busca da formatura embaralhada. Transcorridos minutos, os lutadores presos de uma emoção que jamais im imaginaram sentir, aguardavam o assalto. A brigada aparecia como uma longa esteira revolta e coruscante na onda luminosa do luar tranquilo e grande que abrangia a natureza adormecida e quieta. E fora um rebate falso. Ao amanhecer, extinguiam-se os temores, volviam à impaciência heróica, prosseguiam rápidos, rompiam em trêmulos por dentro do valo sinuoso do rio Sargento, que desbordava numa enchente repentina de fardas. Galgavam logo adiante o morro desnudo, cujas vertentes opostas abruptamente caíam para o vale de Umburanas. E tinham de surpresa na frente e embaixo, distante, dois quilômetros. Canudos. Era um desafogo. Lá estavam as duas igrejas destruídas, fronteando-se na praça lendária. A nova sem torres, alteando as paredes mestras arrombadas, fendidas de alto a baixo, num muradal cheio de entulhos, a velha em ruínas denegridas. Sem fachada, erguendo um pedaço do campanário destruído, onde o fantástico cineiro tantas vezes apelidara os fiéis para a oração e para o combate. Em volta à casaria unida, tinham chegado a tempo, já agora não lhes faltaria meia ração de glória disputada. Entravam ovantes pelos acampamentos, num belo aprumo de candidatos à história, procurando o pleito sanguinolento e fácil. O acampamento mudara, perder a aparência revolta dos primeiros dias. Era como um outro arraial despontando a ilharga de canudos. Atravessando o leito vazio do Vaza Barris, os recém-vindos enveredavam por uma sanga flexuosa, topavam a meio caminho à direita, entrando em larga reentrância, vasto, ao pendre coberto de couro, o hospital de sangue e, a breve, trecho atingiam a tenda do comandante-geral. Nesse trajeto, viam-se dentro de um novo povoado. Havia se reconstruído o bairro conquistado de uma e outra banda do caminho, eretas ao viés das encostas, arruadas ou acumuladas pelos vales diminutos, pintalgando numerosas e esparsas o tom pardo dos abarracamentos sucediam-se pequenas casas de aspecto original e festivo, feitas todas de folhagens, tetos e paredes verdes de ramas de juazeiros, de formas singularmente impróprias aos habitadores, mas eram as únicas ajustáveis ao meio. A canícula abrasante, transmudando as barracas em fornos adurentes, inspirara aquela arqui arquitetura bucólica e primitiva. Nada que denunciasse ao primeiro lance de vistas a estadia de um exército. Tinha-se a impressão de chegar em vilarejo suspeito dos sertões e encontrando-se os primeiros povoadores, homens à paisana, mal compostos, arrastando as espadas e sobraçando espingardas, na maior parte cobertos de chapéu de couro, com presilhas, descalços ou calçando alpercatas e, num ou noutro ponto, Mulheres maltrapilhas cozendo tranquilamente as portas ou passando arcadas sob achas de lenha, completava-se a ilusão. O estranho entrava a desconfiar que um engano na rota o havia desnorteado para o meio dos jagunços, até atingir a tenda do general mais longe. Galgado o cerro em cujo sopé estava esta cirurgia chegava-se no topo à comissão de engenharia em casebre que não fora destruído. E metido o olhar pelos resquícios das paredes espessas de rachões de pedra, via-se de perto, dali, cem metros, a praça das igrejas. Estava-se sobre a encosta que tinha a base, as paliçadas e palancas do trecho mais perigoso do sítio centralizado pelo 25º Batalhão, a Linha Negra, 
lado por onde entrava mais fundo, nos flancos do arraial, o assalto de 18 de julho. Volvendo à esquerda, sob o anteparo de linhas descontínuas de choupanas por ali dispersas, passava-se, dados mais alguns passos, pelo quartel-general da primeira coluna. Descia-se a vertente sul, seguindo por um releixo coleante, tendo a meia encosta, noutro casebre exíguo, o da segunda. Chegava-se à repartição do quartel-mestre-general e acampamento do batalhão paulista, embaixo, numa planura arenosa que o vazabarris alaga nas enchentes. Continuando a rota, depois de atravessar o leito daquele sob o abrigo do espaldão de pedras, abarreirando de uma margem a outra e guarnecido pelo 26º, alcançava-se a tranqueira extrema do cerco, prolongada pelo quinto da baía, distendido na acanaladura funda do rio da Providência. Dali, 200 metros, atentando para a esquerda, contemplava-se alcandorada no alto, bojando na corcova da fazenda velha, a maneira de um baluarte pêncil. A trincheira, 7 de setembro. Percorrendo desse modo a cercadura dos entrincheiramentos, os novos expedicionários tinham nítida a situação, traduzindo-se o exame feito num diluente do otimismo anterior. Aquele segmento do sítio era ainda escasso se o defrontavam com a amplitude do arraial. Este surpreendia-os, afeitos às proporções exíguas das cidades sertanejas, toliças e minúsculas, assombrava-os aquela Babilônia de casebres avassalando colinas. Canudos tinha naquela ocasião, foram uma a uma contadas depois, 5.200 vivendas, e como essas, cobertas de tetos de argila vermelha, mesmo nos pontos em que se erigiam isoladas, mal se destacavam em relevo no solo. Acontecia que as vistas, acomodadas em princípio ao acervo de pardieiros compactos em torno da praça, se iludiam, avolumando-a desproporcionadamente. A perspectiva era empolgante. Agravava o tom misterioso do lugar. Repugnava admitir-se que houvesse ali embaixo tantas vidas. A observação mais afincada quando o transitório armistício a permitia não lograva distinguir um vulto único, a sombra fugitiva de um homem, e não se ouvia o rumor mais fugaz. Lembrava uma necrópole antiga ou então, confundidos todos aqueles tetos e paredes no mesmo esboroamento, uma cata enterroada e enorme, roída de erosões, abrindo-se em vossorocas e pregueando-se em algares. Que o observador, porém, não avultasse demais sobre o parapeito, as balas ressaltando as súbitas, de baixo revelando-lhe de pronto a população estocada. Bastava que um disparo qualquer, a qualquer hora, atroasse o alto do morro para que dali refluísse inevitável o revide imediato porque os jagunços, se não tinham mais a iniciativa dos ataques, replicavam com o vigor antigo. Exauriam-se sem perder o prumo, timbrando no disfarçar quaisquer sintomas de enfraquecimento. Compreendia-se, no entanto, que este era completo. Objetivamente, os próprios escombros em que se entaliscavam, ocultos, Além disso, lá não estava apenas uma guarnição de valentes incorrigíveis. Havia mulheres e crianças sobre que rolavam durante três meses massas de ferro e de chamas. E elas punham muitas vezes no fragor das refregas a nota comovedora do pranto. Dias antes, um xirapinel arrojado da favela e que passara beirando as cimalhas da Igreja Nova, arrebentara dentro do casario anexo a latada das orações e dali acender imediatamente uma réplica cruel perturbando os artilheiros do Coronel Olímpio. Um longo e indefinível choro, a sonância dolorosíssima 
de clamores angustiosos, fazendo que o canhoneio cessasse a voz austera e comovida daquele comandante. Assim, duplamente bloqueados entre milhares de soldados e milhares de mulheres, entre lamentações e bramidos, entre lágrimas e balas, os rebeldes se renderiam de um momento para outro. Era fatal. A segurança do pleito já dera mesmo em sanchas a grandes temeridades. Um sargento do quinto de artilharia por duas vezes se aventurar à noite a atravessar todo o largo, penetrando no templo em ruínas e atirando lá dentro duas bombas de dinamite que não explodiram. Um alferes do 25º dias depois, copiando-lhe o arrojo, lançara fogo aos restos da igreja velha que ardera toda. De sorte que os lutadores, vindo noviciar na pendência desigual, cientes dessas coisas, recaíam na preocupação primitiva que o inimigo, em extremes, tivesse ainda fôlego para lhes facultar, desdobrassem o destemor e a força. A musculatura de ferro das brigadas novas ansiava medir-se com o espernear da insurreição. Os que ali estavam haviam tantos meses tinham glórias demais. Fatos, empando de triunfos e agora mercê dos comboios diários, com a subsistência garantida, julgavam inútil de despender mais vidas para que se apressasse a rendição inevitável, que davam numa mornidão irritante. O acampamento, afora os intervalos que se tornavam maiores dos assaltos, tinha a aplacabilidade de uma pequena povoação sem, bem policiada. Nada que recordasse a campanha feroz. Na sede da Comissão de Engenharia do General Arthur Oscar, com a atração irresistível de um temperamento franco e jovial, centralizava longas palestras. Discorria-se sobre assuntos vários de todo opostos à guerra. Casos felizes, d'antanho, anedotas hilares, ou então alentadas discussões sobre política geral. Enquanto observadores tenazes, num invejável apego à ciência, registravam, hora por hora, pressões e temperaturas, inscreviam invariável um zero na nebulosidade do céu e consultavam muito graves o higrômetro. Na farmácia militar, estudantes em férias forçadas riam ruidosamente e recitavam versos. E pelas paredes ralas de todas as choupanas ridentes, de folhagens pintalgadas, de flores murchas de juazeiro, transudavam vozes e risos dos que lá dentro não tinham temores, que lhes agoreitassem as horas ligeiras e tranquilas. As balas que passavam raras, repelidas pelas cristas dos cerros em trajetórias altas, eram inofensivas. Ninguém as percebia mais. Eram indicadas. Eram, indicava-o a precisão rítmica com que estalavam ou esfuziavam nos ares, lançadas por atiradores certos que, em canudos, parecia estarem apostados a lembrar os sitiantes que o sertanejo velava. Mas não impressionavam, embora algumas em trajetórias baixas batessem no pano das barracas, em vergastadas rijas, como não impressionavam mais o, os tiroteios fortes que ainda surgiam às vezes inopinadamente à noite. A vida normalizara-se naquela anormalidade. Despontavam peripécias extravagantes. Os soldados da linha negra, na tranqueira avançada do cerco, travavam às vezes, noite velha, longas conversas com os jagunços. O interlocutor da nossa banda subia a berma da trincheira e, voltado para a praça, fazia o acaso um reclamo qualquer, enunciando um nome vulgar, o primeiro que lhe acudia ao intento, com voz amiga e lhana, como se apelidasse algum velho camarada e, invariavelmente, do âmago da casaria, ou, de mais perto, de dentro dos entulhos das igrejas, lhe respondiam logo com a mesma tonalidade mansa, dolorosamente irônica. Entabulava-se o colóquio original através das sombras num reciprocar de informações, sobretudo do nome de batismo ao lugar do nascimento, a família e as condições de vida. Não raro, a palavra singular derivava a coisas escabrosamente jocosas e pelas linhas próximas no escuro ia rolando um cascalhar de risos abafados. 
o diálogo delongava-se até apontar a primeira divergência de opiniões. Salteavam-no, então, de lado a lado, meia dúzia de com com vícios ríspidos num calão enérgico e logo depois um ponto final, a bala. Os soldados do quinto de polícia, malgrado o ilusório abrigo dos espaldões de terra que os acobertavam, matavam o tempo em descantes, mitigando os saudades dos rincões do São Francisco. Se a fuzilaria apertava, pulavam de arremesso aos planos de fogo. Batiam-se como demônios terrivelmente e freneticamente disparando as carabinas e tendo nas bocas ressoantes, cadenciadas, a estampidos as rimas das trovas prediletas. Baqueavam alguns cantando e a placada refrega volviam ao fogueiro sertanejo, ao toar langoroso das tiranas, aos rasgados nos machetes, como se fosse aquilo uma rancharia grande de tropeiros felizes cesteando. Toda a gente se adaptara à situação. O espetáculo diário da morte dera-lhe a despreocupação da vida. Os antigos lutadores andavam por fim pelo acampamento inteiro, da extrema direita à extrema esquerda, sem as primitivas cautelas. Ao chegarem aos altos expostos, mal estugavam o passo ante os projéteis, que lhes caíam logo à roda, batendo ríspidos no chão. Riam-se dos recém-vindos inexpertos que transpunham os pontos enfiados, retransidos de sustos, correndo encolhidos quase de cócoras num agachamento medonhamente cômico ou que não refreavam sobressaltos ante a bala que esfuziava perto, riscando um assovio suavíssimo nos ares, como um psiu insidiosamente acariciador da morte, ou que não tolhiam interjeições vivas ante incidentes triviais, dois, três ou quatro moribundos diariamente removidos dos pontos avançados. Alguns... Estadeavam o charlatanismo da coragem. Um esnobismo lúgubre, fardados, vivos, dos galões irradiantes ao sol, botões das fardas rebrilhando, que davam numa aberta qualquer livremente devassada ou aprumavam-se longe no cabeço desabrigado de um cerro distante, dois quilômetros do arraial, para avaliarem o rigor da mira dos jagunços em alcance máximo. Calejara-os a luta. Narravam aos novos companheiros, insistindo muito nos pormenores dramáticos, as provações sofridas. Os episódios sombrios da favela, com o seu cortejo temeroso de combates e agruras. Os longos dias de privações que vitimavam os próprios oficiais, um alferes, por exemplo, morrendo embuchado ao desejoar com punhados de farinha após três dias de fome. As lides afanosas das caçadas aos cabritos ariscos ou das colheitas de frutos avelados nos arbustos mortos. Todos os incidentes todas as minúcias e concluíam que o que restava fazer era pouco. Um magro respigar no rebotalho da seara guerreira inteiramente ceifada. Porque o antagonista, desairado e frágil, estertorava agonizante. Aquilo era agora um passatempo ruidoso e nada mais. A divisão auxiliar, porém, não podia ater-se a papel tão secundário. Fazer trinta léguas de sertão apenas para contemplar, espectadora, inofensiva e armada, dos pés à cabeça, o perdimento do arraial cedendo a pouco e pouco aquele estrangulamento vagaroso, sem a movimentação febril e convulsiva de uma batalha. Faixa 6. Terceiro, embaixada ao céu. Mas o bloqueio incompleto e com um extenso claro ao norte não reduzir o inimigo aos últimos recursos. Os caminhos para a várzea da Ema e o Uauá estavam francos, subdividindo-se multívios pelas chapadas em fora para a extensa faixa do São Francisco. 
atravessando rincões de todo desconhecidos até atingirem os insignificantes lugarejos marginais. Aquele rio entre Xoxorró e Santo Antônio da Glória. Por ali chegavam pequenos fornecimentos e poderiam entrar à vontade novos esforços, reforços de lutadores, porque se dirigiam precisamente nos rumos mais favoráveis, atravessando o vasto trato de um território que é o núcleo onde se ligam e se confundem os fundos dos sertões de seis estados, da Bahia ao Piauí. Desse modo, formavam aos sertanejos a melhor saída, levando-os à matriz em que se haviam gerado todos os elementos da revolta. Em último caso, era um escape à salvação. A população trilhando-os mal seria perseguida nas primeiras léguas, na pior alternativa. Abrigalaia, impérvio e indefinido o deserto. Não o fez, porém, embora sentisse acrescida, em torno à força dos adversários coincidindo-lhe com o próprio deperecimento, haviam desaparecido os principais guerrilheiros. Pajeú, nos últimos combates de julho, o sinistro João Abade, em agosto, o ardiloso Macambira, recentemente, José Venâncio e outros, restavam como figuras principais Pedrão, o terrível defensor de Cocorobó, e Joaquim Norberto, guindado ao comando pela carência de outros melhores. Por outro lado, escasseavam os mantimentos e acentuava-se cada vez mais o desequilíbrio entre o número de combatentes válidos, continuamente diminuído, e o de mulheres e crianças, velhos, aleijados e enfermos, continuamente crescentes. Esta maioria imprestável tolhia o movimento dos primeiros e reduzia os recursos. Podia fugir, escoar-se a pouco e pouco, em bandos diminutos pelas veredas que restavam, deixando aqueles desafogados e forrando-se ao último sacrifício. Não o quis. De moto próprio, todos os seres frágeis e abatidos, certos da própria desvalia, se devotaram a, a quase completo jejum em prol dos que os defendiam. Não os deixaram... A vida no arraial tornou-se então atroz. Revelaram-na depois a miséria, o abatimento completo e a espantosa magreza de 600 prisioneiras. Dias de angústias indescritíveis foram suportados diante das derradeiras portas abertas para a liberdade e para a vida. E permaneceriam para todos sempre inexplicáveis, se mais tarde, ao mesmo que os atravessaram, não revelassem a origem daquele estoicismo admirável, é simples. Falecera 22 de agosto Antônio Conselheiro. Ao ver tombarem as igrejas, arrombado o santuário, santos feitos em estilhas, altares caídos, relíquias sacudidas no encaliçamento das paredes e alucinadora visão, o bom Jesus repentinamente apear-se do altar mor, Baqueando sinistramente em terra, despedaçado por uma granada, o seu organismo combalido dobrou-se ferido de emoções violentas. Começou a morrer. Requintou na abstinência costumeira, levantando-a a absoluto jejum. E imobilizou-se certo dia de bruços a fronte colada à terra dentro do templo em ruínas. Ali o encontrou numa manhã Antônio Beatinho. Estava rígido e frio, tendo aconchegado do peito um crucifixo de prata. Ora, este acontecimento, capital na história da campanha e de que parecia dever decorrer o seu termo imediato contra o que era de esperar, aviventou a insurreição. É que, gizada talvez pelo espírito astucioso de algum cabecilha que prefigurara as consequências desastrosas do fato, ou o que se pode também acreditar, nascida espontaneamente da hipnose coletiva, logo que a beataria impressionada notou a falta do apóstolo, embora este, nos últimos tempos, aparecesse raras vezes, se divulgou extraordinariamente a notícia. Relatariam-na depois ingenuamente os vencidos. Antônio Conselheiro seguir em viagem para o céu. Ao ver mortos os seus principais ajudantes e maior o número de soldados, resolvera dirigir-se diretamente à providência. O fantástico embaixador estava àquela hora junto de Deus. 
deixara tudo prevenido. Assim é que os soldados, ainda quando caíssem nas maiores aperturas, não podiam sair do lugar em que se achavam, nem mesmo para se ir embora, como das outras vezes. Estavam chumbados as trincheiras. Fazia-se mister que ali permanecessem para a expiação suprema no próprio local dos seus crimes, porque o profeta volveria em breve entre milhões de arcanjos descendo, gládios flamívomos, coruscando na altura, numa revoada olímpica, caindo sobre os sitiantes, fulminando-os e começando o dia do juízo. Desoprimiram-se todas as almas, dispuseram-se os crentes para os maiores tratos daquela penitência que os salvara, e nenhum deles notou que logo depois, sob pretextos vários, alguns incrédulos, e entre eles Vila Nova, abandonavam a povoação tomando por ignoradas trilhas. Saíam ainda em tempo, eram os últimos que escapavam porque no dia 24 a situação mudou. Logo ao alvorecer, Enquanto a esquerda da linha e os canhões da favela iniciavam um renhido ataque atraindo para aquele lado a atenção do inimigo, o tenente coronel Siqueira de Menezes, seguido pelo, pelos 24º, 38 e 32º batalhões de linha, comandados pelo major Henrique de Magalhães, capitão Afonso Pinto de Oliveira e tenente Joaquim Potengi, o do Amazonas, a ala direita, do de São Paulo, guiada pelo Major José Pedro de Oliveira, e um contingente de cavalaria ao mando do Alferes Pires de Almeida, abalara para o segmento, ainda desguarnecido do assédio, assaltando os pequenos contingentes que o guarneciam dentro das últimas vivendas que se derramavam esparsas por aquela banda. Os jagunços não contavam que fossem até lá, era o ponto de canudos diametralmente oposto à fazenda velha e mais distante da primitiva frente do assalto. Via-se ali um subúrbio novo, as Casas Vermelhas, erecto depois do fracasso da terceira expedição e nele edificações mais corretas, cobertas algumas de telhas. Não estavam guarnecidos convenientemente, Faltavam-lhe as trincheiras, abrigos, que abrolhavam tão numerosas noutros pontos. E circunstâncias na emergência desastrosa para os rebeldes. Todas as vivendas, pelo fato de serem as mais remotas, se atestavam de mulheres e crianças. A força, tendo a vanguarda o 24 marchando pelo leito do rio, caiu-lhes em cima e varejou-as em minutos. Como em geral acontecia, os guerrilheiros viram-se tolhidos na balbúrdia do mulherio medroso. Entretanto, não cederam desde logo à posição. Recuaram, resistindo e acompanhando-os, os soldados foram embrenhando-se nas vielas. Tomando a ofensiva, reeditavam episódios inevitáveis, enfiavam as espingardas pelos tapiques de taipa, disparando-as a esmo para dentro, arrombavam-nos depois a coronhadas e sobre a sendalha de trapos e móveis miseráveis atiravam fósforos acesos. Os incêndios deflagravam, abrindo-lhes caminho. Adiante recuava o sertanejo, recuando pelos cômodos escusos. Aqui e ali, destacadamente uma resistência estupenda de um ou outro jogando alto a vida. Um deles, abraçado pela esposa e a filha do momento em que a porta da choupana se escancarou, estrondada em lascas, atirou-as rudimente de si, assomou de um salto ao limiar e abateu num revide terrível o primeiro agressor que deparou, um alferes Pedro de Simões, pinto do 24 quarto. Baqueou logo, circulado pelos soldados, acutiladas e no expirar teve uma frase lúgubre. Ao menos matei um. Outro distraiu os soldados. Episódio truanesco e medonho. Num recanto da saleta invadida, caído de banda, sem alento sequer para sentar-se, adelgaçado de magreza extrema, um curiboca velho, meio desnudo, revestido de esparadrapos, forcejava por disparar uma lazarina antiga. 
sem forças para aperrá-la, levantava a custo. Deixava logo descair nos braços frouxos, desesperado, refegada à face ossuda, num esgar de cólera impotente. As praças rodearam-no um momento e seguiram num coro intrepitoso de risadas. Mas esse resistir a todo o transe em que entravavam os próprios moribundos cortou-lhes afinal o passo. Em pouco tempo tiveram treze baixas. Além disto, o adversário recuava, mas não fugia. Ficava na frente, a dois passos, na mesma vivenda, no cômodo próximo, separado por alguns centímetros de taipa. Estacaram, para não perderem o avançamento feito, abarreiraram com os móveis os destroços dos das casas, toda a frente da posição. Era o processo usual e obrigatório. De fronte, não havia terreno neutro. O jagunço ficava colado, indomável, na escarpa oposta do parapeito, vigilante, tenteando a pontaria. Esta refrega, atrodoando ao norte, ecoava no acampamento, alarmando-o, Atestadas de curiosos, todas as casinhas adjacentes, a comissão de engenharia formava uma plateia enorme para a contemplação do drama. Acestavam-se binóculos em todos os rasgões das paredes. Aplaudia-se, pateava-se, estrugiam bravos. A cena real, concreta, iniludível. Aparecia-lhes aos olhos como se fora uma ficção estupenda. Naquele palco revolto, no resplendor sinistro de uma gambiarra de incêndios. Estes progrediam constrangidos ao arrepio do sopro do nordeste, esgarçando-lhes a fumarada amarelenta ou girando-a em rebojos largos em que fulguravam e se diluíam listrões fugazes de labaredas. Era o sombreado do quadro, abrangendo-os de extremo a extremo e velando de todo, às vezes, como o telão descido sobre um ato de tragédia. Nesses intervalos, desaparecia o arraial. Desaparecia inteiramente a casaria. Diante dos espectadores, estendia-se lisa e pardacenta a imprimadura, sem relevos, do fumo. Recortava a rubro e sem brilhos, uma chapa circular em brasa, um sol bruxuleante de eclipse. Rompia-a, porém, de súbito, uma lufada rija. Pelo rasgão enorme, de alto a baixo, aberto, divisava-se uma nesga do arraial. Bandos estonteados de mulheres e crianças correndo para o sul, em tumulto, indistintos entre as folhagens secas da latada. As baterias da favela batiam-nos de frente os grupos miserandos entre dois fogos, fustigados pela fuzilaria, repelidos pelo canhoneio, desapareciam por fim entaliscados nos escombros ao fundo do santuário, ou escondiam-nos outra vez, promanando da combustão lenta e inextinguível e rolando vagarosamente sobre os tetos os novelos do fumo, compactos, em cúmulos, alongando-se pelo solo, empolando-se nas alturas, num tardo ondular de grandes vagas silenciosas, adensando-se e desfazendo-se a feição dos ventos, chofrando a frontaria truncada da Igreja Nova, deixando lobrigar-se um pedaço de muramento esboroado e encobrindo-o, logo, dissolvendo-se adiante sobre um trecho deserto do rio, espraiando-se mais longe, delidos pelo topo dos outeiros. As vistas curiosas dos que, pelo próprio afastamento, não compartiam a peleja, coavam-se naquele sendal de brumas. E quando estas se adunavam impenetráveis em toda a cercadura de camarotes grosseiros do monstruoso anfiteatro, explodiam irreprimíveis clamores de contrariedades e desapontamentos de espectadores frenéticos, agitando os binóculos inúteis, procurando adivinhar o enredo inopinadamente encoberto. Porque a ação se delongava, delongava-se a normal, sem o intermitir das descargas intervaladas, o tiroteio cerrado e vivo, crepitando num estrepitar estrídulo de tabocas estourando nos taquarais em fogo. 
de sorte que por vezes pairava no, no ânimo dos que o escutavam ansiosos o pensamento de uma sortida feliz dos sertanejos saindo pelas tranqueiras rotas ao norte. Os ecos dos estampidos variando de rumos torcidos em ricochete pelos flancos das colinas, subindo de intensidade no nevoeiro compacto, desviavam-se. Estalavam-lhes perto à direita e à retaguarda, dando a ilusão de um ataque do inimigo escapo e precipitando-se em tropel num revide repentino. Trocavam-se ordens precípites, formavam-se os corpos de reserva, cruzavam-se inquirições comovidas. Ouvia-se, porém, longínquo, um ressoar de brados e vivas. Corria-se aos mirantes acasamatados, retomavam-se os binóculos. Uma rajada corria em sulco largo e límpido pela serração dentro, talhando-a de meio a meio e desvendando de novo o cenário. Era um desafogo. Vozeavam aclamações e aplausos. Os jagunços recuavam. Por fim se viu, estirando-se até ao caminho do cambaio, uma linha de bandeirolas vermelhas. Estava bloqueado canudos. A nova chegou em pouco aos acampamentos de onde largaram a espora fita, correios para Monte Santo, levando-a para que de lá o telégrafo a espalhasse no país inteiro. Circuitava agora toda a periferia do povoado uma linha interrompida de tranqueiras, nos intervalos das quais não havia escoar-se mais um único habitante. A leste, o centro do acampamento, a retaguarda da linha negra centralizada pela terceira brigada. Ao norte, as posições recém-expugnadas, alongando-se, guarnecidas sucessivamente pelo 31º, ala esquerda do 24º, 38º, ala direita do Batalhão Paulista e o 32º de Infantaria, cortando as estradas do Uauá e a Várzea, da EMA, em todo o quadrante do Nordeste, guarnições espaçadas, ladeando o redente artilhado no extremo da vereda do Cambaio. A favela e o baluarte dominante da 7 de setembro ao sul. Ainda que em, em fragmentos traçara-se a curva fechada do assédio real efetivo. A insurreição estava morta. Últimos dias. Primeiro, o estrebuchar dos vencidos. Sucedeu então um fato extraordinário de todo em todo imprevisto. O inimigo, desairado, reviveceu com vigor incrível. Os combatentes que o enfrentavam desde o começo desconheceram-no. Haviam-no visto até aquele dia astucioso, negaciando na maranha das tocaias, indomáveis na repulsa às mais valentes cargas, sem par na fugacidade com que se subtraía aos mais improvisos ataques. Começaram a vê-lo heróico. A constrição de milhares de baionetas circulantes estimulara-o, enrijara-o, e dera-lhe de novo a iniciativa nos combates. Estes principiaram desde 23, insistentes como nunca, sulcando todos os pontos num rumo girante, estonteador, batendo trincheira por trincheira toda a cercadura do sítio. Era como uma vaga revolta, desencadeando-se num tumulto de voragem. Repelida pelas tranqueiras avançadas de leste, refluía numa esteira fulgurante de descargas na direção do cambaio. Arrebentava nas encostas que ali descem, clivosas, para o rio. Recebia em cima e em cheio a réplica das guarnições que as encimavam e rolava, envesgando para o norte, acachoando dentro do álvio do vaza barris até se despedaçar de encontro às paliçadas que, naquele sentido, o represavam. 
volvia vertiginosamente ao sul, viam-na ondular célere e agitante por dentro do arraial, atravessando-o e logo depois marulhar recortada de tiros na base dos primeiros esporões da favela. Saltava de novo para o leste, torcida, embaralhada, intrepitosa, e batia à esquerda do quinto da Bahia. Era repelida, caía diante sobre a barreira do vigésimo sexto, era repelida, retraía-se daquele ponto para o centro da praça, inflectindo, serpeando rápida e quebrava-se, um minuto depois sobre a linha negra. Passava indistinta, mal vista, ao clarão fugaz das fuzilarias e corria mais uma vez para o norte, chofrando os mesmos pontos, repulsada sempre e atacando sempre num remoinhar irreprimível e rítmico de ciclone. Parava. Súbita quietude substituía o torvelinho furioso. Absoluto silêncio descia sobre os dois campos. Os sitiantes deixavam a formatura do combate. Mas repousavam alguns minutos breves. Um estampido atroava na igreja nova e viam-se-lhe sobre as cimalhas vendidas, engriponados nas pedras vacilantes, vultos erradios, cruzando-se mal firme sob escombros, correndo numa ronda doida. Tombavam-lhe logo em cima revessadas de todos os trechos artilhados, lanternetas desabrulhando em balas. Não a suportavam. Desciam em despenhos e resvalos de símios daqueles muradais. Perdiam-se nos pardieiros próximos ao santuário e ressurgiam inopinadamente junto de um ponto qualquer da linha. Batiam-no, eram repelidos, atacavam as outras trincheiras anexas, eram repelidos, caíam sobre as que se sucediam e prosseguiam no giro, arrebatados na rotação enorme dos assaltos. Os que na véspera desdenhavam o adversário, entaipado naqueles casebres, assombravam-se, como nos maus dias passados, mais intensamente ainda, jugulou-os o espanto. Cessaram os desafios imprudentes. Determinou-se de novo que não soassem as cornetas. Só havia um toque possível, o de alarma, e este o inimigo eloquentemente o dava. Despovoaram-se os cerros. Terminou o fanfarrear dos que por ali se estareavam, desafiando tiros. Valentes de fama, premunidos de cautelas, fraudejavam-nos as rebatinhas pelas passagens cobertas, curvando-se e transpondo aos pinchos os pontos enfiados. Tornaram-se outra vez dificílimas as comunicações. Os comboios, desde que apontavam ao sul, na crista dos morros, pela estrada do Calumbi, começavam a ser alvejados. Desciam nos precípites e alguns comboieiros vinham cair feridos do último passo à entrada do acampamento. A situação tornou-se, de repente, inaturável. Não se compreendia que os jagunços tivessem ainda, após tantos meses de luta, tanta munição de guerra. E não a poupavam. Em certas ocasiões, no mais agudo dos tiroteios, pairava sobre os abarracamentos em longo uivar de ventania forte. Projetes de toda a espécie. Sibilos finos de Menlicher e Mauser. Zumbidos cheios e sonoros de comblém, chinos duros de trabucos, rijos como os de canhões revólveres, transvoando a todos os pontos sobre o âmbito das linhas, sobre as tendas próximas aos quartéis generais, sobre todos os morros até ao colo abrigado da favela, onde cesteavam cargueiros e feridos sobre todas as trilhas, sobre o álvio longo e tortuoso do rio e sobre as depressões mais escondidas, resvalando com estrondo pela tolda de couro de alpendrada do hospital de sangue e despertando os enfermos retranzidos de espanto, despedaçando vidros na farmácia militar anexa, varando, sem que se explicasse tal abatimento de trajetória, 
as choupanas de folhagens a um palmo das redes de onde pulavam, surpreendidos, combatentes exaustos, percutindo como pedradas rijas as paredes espessas dos casebres da Comissão de Engenharia e Quartel-General da Primeira Coluna, zimbrando em sibilos de vergaças o plano das barracas e fora das barracas, dos casebres, dos toldos, das tendas, estralando, ricocheteando, ressaltando, desparzindo nos flancos das colinas sobre os, as placas chistosas, quebrando-as e esfarelando-as em estilhas numa profusão incomparável de metralha. A luta atingia febrilmente o desenlace da batalha decisiva que a arremataria, mas aquele para o paroxismo estupendo acovardava os vitoriosos. Chegaram no dia 24 os primeiros prisioneiros. Voltando triunfante, a tropa que a princípio colhera em caminho meia dúzia de crianças de quatro a oito anos, por ali dispersas e tolhidas de susto, ao escadrinhar melhor os casebres conquistados, encontrara algumas mulheres e alguns lutadores feridos. Esses últimos eram poucos e vinham em estado deplorável, trôpegos, arrastados, exaustos. Um suspenso pelas axilas entre duas praças, meio desmaiado, tinha diagonalmente sobre o peito nu a desenhar-se num recalque forte a lâmina do sabre que o abatera. Outro, o velho curiboca desfalecido que não vingara disparar a carabina sobre os soldados, parecia um desenterrado claudicante. Ferido, havia meses por estilhaços de granada no ventre, ali tinha dois furos de bordos vermelhos e cicatrizados por onde extravasavam os intestinos. A voz morria-lhe na garganta, num regougo o preço. Não o interrogaram. Posto à sombra de uma barraca, continuou na agonia que o devorava talvez havia três meses. Algumas mulheres fizeram revelações. Vila Nova seguia na véspera, para a várzea da Ema. Sentia-se já há tempos fome no arraial, sendo quase todos os mantimentos destinados aos que combatiam. E revelação mais grave, o conselheiro não aparecia desde muito. Ainda mais trancadas todas as saídas, começara para todos lá dentro o suplício crescente da sede. Não iam além as informações. Os que as faziam inteiramente sucumbidos mal respondiam às perguntas. Um único não refletia na postura batida as provações que vitimavam os demais. Forte, de estatura meã e entroncada, espécime sem falhas desses Hércules das feiras sertanejas, de ossatura de ferro, articulando em juntas nodosas e apontando em apófises rígidas. Era, tudo revelava, um lutador de primeira linha. Talvez um dos guerrilheiros acróbatas que se dependuravam ágeis nos dendilhões abalados da Igreja Nova. Primitivamente branco, requeimara-se lhe inteiramente o rosto, mosqueado de sardas. Pendia-lhe a cintura oscilante, batendo abaixo do joelho, a bainha vazia de uma faca de arrasto. Fora preso em plena refrega. Conseguira derribar, numa remessão valente, três ou quatro praças e lograria escapar se não caísse tonto, ferido de esconso por uma bala na órbita esquerda. Entrou, jugulado como uma fera, na tenda do comandante da primeira coluna. Ali o largaram. O resfôlego pre precipite arguia o cansaço da luta. A levantou a cabeça e o olhar singular que lhe saía dos olhos, um cheio de brilhos. Outro, cheio de sangue, assustava. Tartamudeou desajeitadamente algumas frases mal percebidas. Tirou o largo chapéu de couro e ingenuamente fez menção de sentar-se. Era a suprema petulância do bandido. Brutalmente repelido, rolou aos tombos pela outra porta, escorjado sob punhos possantes. Fora, Passaram-lhe, sem que protestasse, uma corda de sedenho na garganta e, levado aos repelões para o flanco direito do acampamento, o infeliz perdeu-se com os sinistros companheiros que o ladeavam no seio misterioso da caatinga. Chegando à primeira canhada encoberta, realizava-se uma cena vulgar. Os soldados impunham invariavelmente à vítima 
um Viva República que era poucas vezes satisfeito. Era o prólogo invariável de uma cena cruel. Agarravam-nos pelos cabelos, dobrando-lhe a cabeça, esgargalando-lhe o pescoço e, francamente exposta à garganta, begolavam-na. Não raro, a sofreguidão do assassino repulsava esses preparativos lúgubres. O processo era, então, mais expedito. Varavam-na prestes a facão. Um golpe único entrando pelo baixo ventre. Um destripamento rápido. Tínhamos valentes que ansiavam por essas covardias repugnantes, tácita e explicitamente sancionadas pelos chefes militares. Apesar de três séculos de atraso, os sertanejos não lhes levavam a palma no estadiar idênticas barbaridades. Faixa 2. Segundo. Depoimento de uma testemunha. Desvendemo-las rudimente. Deponhamos. O fato era vulgar. Fizera-se por menor insignificante. Começara sob o esporear da irritação dos primeiros reveses. Terminava friamente feito praxe costumeira, minúscula, equiparada às últimas exigências da guerra. Preso jagunço válido e capaz de aguentar o peso da espingarda, não havia mal baratar-se um segundo em consulta inútil. Degolava-se, estripava-se. Um ou outro comandante se dava o trabalho de um gesto expressivo. Era uma redundância capaz de surpreender. Dispensava o soldado atreito à tarefa. Esta era, como vimos, simples. Enlear ao pescoço da vítima uma tira de couro num cabresto ou numa ponta de chiqueirador, impeli la por diante, atravessar entre as barracas sem que ninguém se surpreendesse e sem temer que se escapasse a presa, porque, ao mínimo sinal de resistência ou fuga, um puxão para trás faria que o laço se antecipasse à faca e o estrangulamento à degola. Avançar até a primeira covanca profunda, o que era um requinte de formalismo. E ali, chegados, esfaqueá-la. Nesse momento, conforme o humor dos carrascos, surgiam ligeiras variantes. Como se sabia, o supremo pavor dos sertanejos era morrer a ferro frio. Não pelo temor da morte, senão pelas suas consequências, porque acreditavam que, por tal forma, não se lhes salvariam a alma. Exploravam esta superstição ingênua, prometiam-lhes, não raro, a esmola de um tiro, a custa de revelações. Raros as faziam, na maioria emudeciam estoicos inquebráveis, defrontando a perdição eterna. Exigiam-lhe vivas a república. Os substituíam essa irrisão dolorosa pelo chasquear franco e insultuoso de alusões cruéis num coro hilari e bruto, de facécias pungentes e degolavam-nos ou coziam-nos a pontaços. Pronto, sobre a tragédia anônima, obscura, desenrolando-se no cenário pobre e tristonho das encostas eriçadas de cactos e pedras, cascalhavam rinchavelhadas, lúgubres e os matadores volviam para o acampamento. Nem lhes inquiriam pelos incidentes da empresa. O fato descambara lastimavelmente a vulgaridade completa. Os próprios jagunços, ao serem prisioneiros, conheciam a sorte que os aguardava. Sabia-se no arraial daquele processo sumaríssimo. E isto, em grande parte, contribuiu para a resistência doida que patentearam. Render-se-iam, certo, atenuando os estragos e o aspecto odioso da campanha. A outros adversários... Diante dos que lá estavam, porém, lutariam até a morte. E quando, afinal, jugulados, eram conduzidos à presença dos chefes militares, iam conformados ao destino deplorável, revestiam-se de serenidade estranha e uniforme, inexplicável entre lutadores de tão variados matizes e tão discordes caracteres, mestiços de toda a sorte, variando Dispares, na índole e na cor. Alguns se aprumavam com altaneira incrível no degrau inferior e último da nossa raça. Notemos alguns exemplos. 
um negro, um dos raros negros puros que ali haviam, preso em Fiz de Setembro, foi conduzido à presença do comandante da primeira coluna, general João da Silva Barbosa. Chegou arfando, exausto da marcha aos encontrões e do recontro em que for acolhido. Era espigado e seco, delatava na organização desfibrada os rigores da fome e do combate. A magreza alongara-lhe o porte, ligeiramente curvo. A grenha, demasiadamente crescida, afogava-lhe a fronte estreita e fugitiva. E o rosto, onde o protagonismo se acentuara, desaparecia na lanugem espessa da barba, feita uma máscara amarrotada e imunda. Chegou em cambaleios, o passo claudicante e infirme, a cabeça lanzuda, a cara exígua, um nariz chato sobre lábios grossos entreabertos pelos dentes oblíquos e saltados, os olhos pequenos luzindo vivamente dentro das órbitas profundas, os longos braços desnudos oscilando, davam-lhe a aparência rebativa de um orango valetudinário. Não transpôs a coiceira da tenda. Era um animal. Não valia a pena interrogá-lo. O general de brigada João da Silva Barbosa, da rede em que convalescia de ferimentos recente, fez um gesto. Um cabo de esquadrão empregado na comissão de engenharia e famoso naquelas façanhas adivinhou-lhe o intento. Achegou-se com o baraço. Diminuto na altura, entretanto, custou a enleá-lo ao pescoço do condenado. Este, porém, auxiliou-o tranquilamente. Desceu o nó embaralhado e enfiou-o pelas próprias mãos, jugulando-se. Perto, um tenente do Estado Maior de Primeira Classe e um quintanista de medicina contemplavam aquela cena. E viram transmudar-se o infeliz, apenas dados os primeiros passos para o suplício. Daquele arcabouço denegrido e repugnante, mal soerguido nas longas pernas murchas, despontaram repentinamente linhas admiráveis, terrivelmente esculturais de uma plástica estupenda. Um primor de estatuária modelado em lama. Retificara-se de súbito a envergadura batida do negro, aprumando-se vertical e rígida numa bela atitude singularmente altiva. A cabeça firmou-se-lhe sobre os ombros que se retraíram, dilatando o peito, alçada num gesto desafiador de sobranceria fidalga. E o olhar, num lampejo varonil, iluminou-lhe a fronte. Seguiu impassível e firme, mudo, a face imóvel, a musculatura gasta duramente em relevo sobre os ossos, num desempenho impecável, feito uma estátua, uma velha estátua de titã, Soterrada havia quatro séculos e aflorando, denegrida e mutilada naquela imensa ruinaria de canudos. Era uma inversão de papéis, uma antinomia vergonhosa. E estas coisas não impressionavam. Fizera-se uma concessão ao gênero humano. Não se trucidavam mulheres e crianças. Fazia-se mistério, porém, que se não revelassem perigosas. Foi o caso de uma mama, mamaluca quarentona que apareceu certa vez presa na barraca do comandante em chefe. O general estava doente, interrogou-a no seu leito de campanha, rodeado de grande número de oficiais. O inquérito resumia-se a perguntas e costume acerca do número de combatentes, estado em que se achavam, recursos que possuíam e outras de ordinário respondidas por um sei não, decisivo ou um e eu sei, vacilante e ambíguo. A mulher, porém, desenvolta, enérgica e irritadiça, espraiou-se em considerações imprudentes. Nada valiam tantas perguntas. Os que as faziam sabiam bem que estavam perdidos. Não eram sitiantes, eram presos. Não seriam capazes de voltar como os das outras expedições e em breve teriam desdita maior. Ficariam todos cegos e tateando à toa por aquelas colinas. E tinha a gesticulação incorreta Desabrida e livre Irritou Era um virago perigoso Não merecia o bem querer dos triunfadores Ao sair da barraca Um alferes e algumas praças Seguraram-na Aquela mulher, aquele demônio de anáguas Aquela bruxa gourenta A vitória próxima Foi degolada Poupavam-se as tímidas em geral Consideradas trambolhos incômodos No acampamento Atravancando-o 
como bruacas imprestáveis. Era o caso de uma velha que se aboletara com dois netos de cerca de dez anos junto à vertente em que se acampava o piquete de cavalaria. Os pequenos toliços, num definhamento absoluto, não andavam mais. Tinham volvido a engatinhar. Choravam desapoderadamente de fome. E a avó, desatinada, esmolando pelas tendas os restos das marmitas e correndo logo a acalentá-los, aconchegando-lhes dos corpos os frangalhos das camisas e deixando-os outra vez, agitante, infatigável no desvelo, andando aqui, ali, a cata de uma blusa velha, de uma bolacha caída do bolso dos soldados ou de um pouco d'água, acurvada pelo sofrimento pela idade, titubeando de um para outro lado, indo e vindo, cambiteando e sacudida sempre por uma tosse reditente de tísica, constringia os corações mais duros. Tinha o que quer que fosse de um castigo, passava e repassava com uma sombra impertinente e recalcitrante de um remorso. A degolação era, por isso, infinitamente mais prática. Dizia-se nuamente, aquilo não era uma campanha, era uma charqueada. Não era a ação severa das leis, era a vingança. Dente por dente, naqueles ares pairava ainda a poeira de Moreira César, queimado. Devia-se queimar. Adiante, o arcabouço decapitado de Tamarindo devia-se degolar. A repressão tinha dois polos, o incêndio e a faca. Justificavam-se o coronel Carlos Teles poupara certa vez um sertanejo prisioneiro. A ferocidade dos sicários retraíra-se diante da alma generosa de um herói. Mas este pagara o deslize imperdoável de ser bom. O jagunço que salvara conseguira fugir e dera-lhe o tiro que o removera do teatro da luta. Acreditava-se nessas coisas. Inventavam-nas. Eram antecipados recursos absolutórios. Exageravam-se, calculadamente, outras. Os martírios dos amigos trucidados caídos a tocaia traiçoeiras, ludibriados depois de cadáveres e postos como espantalhos à orla dos caminhos, a selvageria impiedosa amparava-se. A piedade pelos companheiros mortos, vestia o luto chinês da púrpura e, lavada em lágrimas, lavava-se em sangue. Ademais, não havia temer-se o juízo tremendo do futuro. A história não iria até ali. Afeiçoara-se a ver a fisionomia temerosa dos povos na ruinaria majestosa das cidades vastas nas impotências soberanas dos coliseus ciclópicos nas gloriosas chacinas das batalhas clássicas e na selvatiqueza épica das grandes invasões. Nada tinha que ver naquele matadouro. O sertão é o homísio, quem lhe rompe as trilhas ao divisar a beira da estrada, a cruz sobre a cova do assassinado, não indaga do crime, tira o chapéu e passa. E lá não chegaria certo a correção dos poderes constituídos. O atentado era público. Conheciam em Monte Santo o principal representante do governo e silenciara. Conestara-o com a indiferença culposa. Desse modo, a consciência da impunidade. Do mesmo passo, fortalecida pelo anonimato da culpa e pela cumplicidade tácita dos únicos que podiam reprimi-la, amalgamou-se a todos os rancores acumulados e arrojou armada até aos dentes em cima da mísera sociedade sertaneja, a multidão criminosa e paga para matar. Canudo tinha muito apropriadamente uma roda, uma cercadura de montanhas. Era um parênteses. Era um hiato, era um vácuo, não existia. Transposto aquele cordão de serras, ninguém mais pecava. Realizava-se um recuo prodigioso no tempo, um resvalar estonteador por alguns séculos abaixo. Descidas as vertentes em que se entalava aquela furna enorme, podia representar-se lá dentro, obscuramente, um drama sanguinolento da idade das cavernas. O cenário era sugestivo. 
Os atores de um e de outro lado, negros, caboclos, brancos e amarelos, traziam intacta nas faces a caracterização indelével e multiforme das raças e só podiam unificar-se sobre a base comum dos instintos inferiores e maus. A animalidade primitiva, lentamente expungida pela civilização, ressurgiu inteiriça, desforrava-se afinal. Encontrou nas mãos, ao invés do machado de diorito e do arpão de osso, a espada e a carabina. Mas a faca relembrava-lhe melhor o antigo punhal de sílex lascado. Vibrou-a. Nada tinha a temer, nem mesmo o juízo remoto do futuro. Mas que entre os deslumbramentos do futuro caía implacável e revolta. Sem altitude, porque a deprime o assunto brutalmente violenta porque é um grito de protesto, sombria porque reflete uma nódoa. Esta página sem brilhos. Faixa 3. Terceiro. Titãs contra moribundos. O combate de 24 precipitara o desfecho. A compressão que se realizara ao norte, correspondeu, do mesmo modo vigoroso, outra a 25, avançando do sul. O cerco constrigia-se num apertão de tenaz. Entraram, naquele dia em ação, descendo os pendores do alto do Mário, onde acampavam, num colo abrigado à retaguarda da 7 de setembro, os dois batalhões do Pará e o 37 sétimo de linha. E fizeram-no de moto próprio, alheios a qualquer ordem do comando geral. Tinham motivos graves para aquele ato. A derrocada de canudos figurava-se-lhes iminente. Da altura em que se abarracavam no ângulo morto do boléu da vertente, examinavam-no a todo instante e viam arrochar-se embaixo a cintura do sítio, ampliar-se continuamente maior a moldura lutuosa dos incêndios e o povoado cada vez mais reduzido à grande praça deserta sempre. Larga clareira onde por igual temiam penetrar os lutadores dos dois campos. Adiante, perto, estimulando-os, atroava o retente. Artilhado, embaixo, longe, crepitavam os tiroteios incessantes. E eles ali quedavam inúteis, desdenhados pelas mesmas balas perdidas que lhes ziniam por cima, muito altas e inofensivas. De um momento para outro, aquilo terminaria e restar-lhesia a volta em glória. Espadas virginalmente novas, bandeiras intactas, sem o rendado precioso das batalhas. Porque o general em chefe não encobria o propósito de não precipitar os acontecimentos num dispêndio inútil de vidas, quando a rendição em poucos dias era inevitável. Este intento expresso, sem rodeio, sobre ser mais prática, era mais humana. Mas implicava o renome guerreiro por se fazer dos que não tinham ainda combatido. Desairava-lhes a fama, coagia-os ao constrangimento de receberem grátis as coroas antecipadamente bordadas nos estados nativos pelas mães, pelas esposas ou pelas noivas e pelas irmãs saudosas, e não puderam conter-se, desceram ruidosamente as vertentes. Travaram então um combate que foi uma surpresa menos para os atacados que para o resto das linhas sitiantes. Desencadeara-se para os lados do cambaio, segundado pela artilharia do coronel Olímpio da Silveira, e, a breve trecho, cresceu com extraordinária intensidade. Ao que se propalou, depois, aqueles heróis impacientes dirigidos pelos coronéis Sotero de Menezes e Firmino Rego levavam o objetivo de tomar o arraial. Carregariam até o rio, transpoluíam, batendo-se sem parar numa arrancada. Romperiam pela praça vazia, enfiariam a marcha marche numa dispersão de cargas de baionetas por aqueles becos afora. Varrelos iam, pulariam os entulhos fumegantes, apisoando os matutos atônitos e iriam tombar numa explosão de aplausos sobre a tranqueira do norte entre as guarnições surpreendidas e pasmas. 
era um golpe de audácia estupendo. Mas não conheciam os sertanejos. Esses tomaram-lhes vigorosamente o passo. Já retaram-nos. Anuraram-lhes, no fim de algum tempo, o intento. E vingaram-se sem o saberem, porque havia de feito algo de dolorosamente insolente e irritante no afogo, na inquietação, na ânsia desapoderada com que aqueles bravos militares, robustos, bem fardados, bem nutridos, bem armados, bem dispostos, procuravam morcegar a organização desfibrada de adversários que desviviam há três meses famintos, baleados, queimados, dessangrados, gota a gota. E as forças perdidas e os ânimos frouxos e as esperanças mortais sucumbindo dia a dia num esgotamento absoluto. Dariam a última punctura de baioneta no peito do agonizante, o tiro de misericórdia no ouvido do fuzilado e cobrariam certo pouca fama com a façanha. Mas nem essas tiveram. Apertara-se mais o cerco, é certo, mas sem que o resultado atingido ressarcisse os sacrifícios feitos. Cerca de oitenta homens fora de combate e entre eles ferido o coronel Sotero e morto o capitão Manuel Batista Cordeiro do regimento do Pará. Em compensação, dizia-se, fora enorme a perda do inimigo, centenares de mortos, centenares de casas conquistadas. Com efeito, a parte do arraial em poder daqueles reduzia-se agora a menos de terço, a orla setentrional da praça e casebres junto à igreja. Onze batalhões, 16º, 22º, 24º, 27º, 32º, 33º, 37º, 38º, de linha, e do Amazonas, a ala direita de São Paulo e o segundo do Pará. Mais de 2.500 homens tinham se apoderado nos últimos dias de cerca de duas mil casas e comprimiam os sertanejos, atirando-os de encontro à vertente da Fazenda Velha ao sul e a leste contra igual número de baionetas dos 25º, 7º, 9º, 35º, 40º, 30º, 12º, 26º de linha e 5 de polícia. Eram 5 mil soldados em números redondos, excluídos os que permaneciam de guarda ao acampamento e guarnecendo a estrada de Monte Santo. A população combatida tinha, ao invés das linhas frouxas de um assédio largo, um círculo inteiriço de 20 batalhões e amoitava-se em menos de 500 casebres, ao fundo da igreja, na última volta do rio. Os incêndios reduziam-lhe, além disto, hora por hora, o campo. E embora as casas, com o seu madeiramento escasso, pouco alimentassem as chamas, essas progrediam devagar no abafamento das fumaradas pardacentas, lembrando a combustão imperfeita de centenares que, de fornos catalães, nos densos rolos de fumo, afuliginando o firmamento, espraindo-se pelos tetos, tornando ainda mais tristonho o cenário desolado e monótono. A artilharia dos morros pouco atirava, exigindo as pontarias grandes resguardos, porque o mínimo desvio ou variação das alças arrojaria as balas sobre os assaltantes. Apesar disso, continuava inteiramente vazia a praça. Ninguém se abalançara ainda a tomar as casas que a limitavam pelo norte, perpendicularmente à latada e dentro dessas, e das que se seguiam compactas junto à igreja, se acolheram os últimos jagunços. Os mais afoitos guarneciam ainda as mu os muramentos desmantelados do templo. Comandavam nos chefes sem grande nomeada. Esses heróis anônimos, porém, dispuseram a sua gente para a morte e, voando a todos os pontos, alentavam resistência incompreensível, tomando todas as medidas que delongassem indefinitivamente o desfecho. Assim, os lutadores, a partir de 26, se revezavam das trincheiras, de onde respondiam aos ataques para outros mistérios, porventura mais pesados e sérios. Preparavam junto ao santuário o último reduto, uma escavação retangular e larga. Abriam o próprio túmulo. 
batidos de todos os lados, iriam recuando palmo a palmo, braço a braço, todos, para aquela cova onde se reputariam indomáveis. Escavavam, buscando a água que lhes faltava, cacimbas profundas. As mulheres e as crianças e os velhos e os enfermos colaboravam nesses trabalhos brutos. Mal reprofundavam, porém, além de dois metros, os estratos duríssimos, de modo a atingirem as camadas sobre que repousavam tênues lençóis filtrados pelos últimos estagnados do rio. Alcançavam-nos, às vezes para vê-los uma hora depois extintos, sugados na avidez de esponja da atmosfera, exicadas, e começou logo a torturá-los a sede, avivada pelas comoções e pela canícula queimosa. O combate fez-lhes, então, um divertimento lúgubre, um atenuante a maiores misérias. Atiravam desordenadamente a esmo, sem o antigo rigor da pontaria para toda a banda, num dispêndio de munições capaz de esgotar o arsenal mais rico. Os que se encurralavam na igreja nova continuavam varejando os altos enquanto os demais tolhiam de frente a dois passos os batalhões entranhados no casario. Aí se realizavam episódios brutais. A apertura do campo e o estreito das bite bitesgas, impropriando o movimento às sessões mais diminutas, davam à luta o traço exclusivo de uma bravura feroz. Alguns oficiais, ao avançarem, desapertavam os talins e jogavam a um lado a espada. Batiam-se a faca. Mas a empresa tornara-se, ao cabo, dificílima. A constrição do sítio condensara nas casas os que as defendiam e estes, enchendo-as, opunham resistência crescente. Quando cediam num ou noutro ponto, os vencedores tinham ainda inopinadas surpresas. A traça dos sertanejos colhia os mesmo naquele transe doloroso. Foi o que sucedeu ao ser conquistado um casebre depois de tenazmente defendido. Os soldados invadiram-no atumultuadamente e dispararam um monte de cadáveres, seis ou oito caídos, um sobre os outros, abarreirando a entrada. Não se impressionaram com o quadro, enveredavam pelos cômodos escuros, mas receberam em cheio pelas costas, partindo daquela pilha de trapos sanguinolentos, um tiro. Voltando-se, pasmos, detonou-lhes outro a queima-roupa de frente, Sopitando o espanto, comprimidos na saleta estreita, viram então saltar e fugir o lutador fantástico que adotara o estratagema profanador, batendo-se por trás de uma trincheira de mortos. O lento avançar do assédio estacou então novamente. Imobilizava-o pela última vez o vencido. Ademais, a situação não requeria maiores esforços. A vitória viria por si mesma. Bastava que se conservassem as posições fechadas todas as saídas e francamente batidas as cacimbas marginais do rio. O perdimento do arraial era inevitável. Em dois dias, no máximo, mesmo admitida a presunção de poderem os assediados por tanto tempo e naqueles dias ardentes suportar a sede que os flagelava. Mas a resistência duraria uma semana ainda, porque aquele círculo maciço de batalhões começou de ser partido intermitentemente pelos sertanejos. Na de 26 houvera quatro ataques violentos, na de 27 e 18, na dos dias subsequentes um único, porque já não intermitiram, prolongando-se contínuos das seis da tarde às cinco da manhã. Não visavam rasgar um caminho à fuga. Empenhando-se todos ao sul, atendiam a conquista momentânea das cacimbas ou gânglios rebalsados do vaza barris. Enquanto o grosso dos companheiros se batia atraindo para o âmago do arraial a maior parte dos sitiantes, alguns valentes sem armas, carregando as borrachas vazias, aventuravam-se até a borda do rio. Avançavam cautelosamente. Abeiravam-se das poças esparsas e raras que salpitavam o leito 
e enchendo as vasilhas de couro, volviam correndo arcado sob a carga preciosa. Ora, esta empresa, a princípio apenas difícil, foi se tornando a pouco e pouco insuperável. Descoberto o motivo único daqueles ataques, os sitiantes das posições ribeirinhas convergiam os fogos sobre os, as cacimbas, facilmente percebidas. Breves placas líquidas rebrilhando ao luar ou joeirando na treva o brilho das estrelas. De sorte que, atingindo-lhes as bordas, os sertanejos tinham em torno e na frente o chão varrido a bala. Avançavam e caíam, às vezes sucessivamente, todos. Alguns, antes que chegassem às ipueiras esgotadas, reduzidas a repugnantes lameiros, outros quando, de bruços, sugavam o líquido salobro e impuro, e outros quando, no termo da tarefa, volviam arcando sobre os bogós repletos. Substituíam-nos outros, rompendo desesperadamente contra os tiroteios, afrontando-se com a morte. Ou... O que em geral sucedia, deixavam que se atreguasse a repulsa enérgica e mortífera e se descuidassem os soldados vigilantes. Mas esses, conhecendo-lhes os ardis, sabiam que tornariam outra vez em breve. Aguardavam-nos, pontarias imóveis, ouvidos armados ao menor ruído, olhos frechando, fitos, às sombras, como caçadores numa espera. E divisavam-nos, de fato, transcorridos minutos indistintos, Vultos diluídos no escuro, na barranca fronteira, e viam-nos descendo lento e lento por ela abaixo de bruços, rentes com o chão vagarosamente, num rastejar serpejante de grandes sáurios silenciosos, e viam-nos depois embaixo arrastando-se pelo esteiro ariento do rio. Seguravam as pontarias, deixavam-nos aproximar-se e deixavam-nos atingir os estagnados que eram o chamariz único daquela seva monstruosa. Então, lampejava o fulgor das descargas subitâneas, fulminavam-nos, percebiam-se adiante quinze metros gritos dilacerantes de cólera e de dor. Dois ou três corpos escabujando à beira das cacimbas, correndo outros espavoridos, outros feridos, em cambaleios e outros desafiando o fuzilamento, pulando sem resguardo. Agora, das barrancas e velozes, terríveis, desafiadores, passando sobre os companheiros moribundos, arremetendo com a barreira infernal que os devorava. Um único, às vezes escapava. As carreiras transpunha a barranca de um salto e perdia-se nos escombros do casario levando aos companheiros alguns litros de água que custavam hecatombes. E era um líquido suspeito, contaminado de detritos orgânicos de sabor detestável, em que se pressentia o tóxico das pitomainas e fosfatos dos cadáveres decompostos, jazentes desde muito em sepultos por toda aquela orla do Vaza Barris. Esses episódios culminaram o heroísmo dos matutos, comoviam por fim aos próprios adversários. Não raro, quando toda a linha de sítio ao norte estrugia os ares em descargas compactas, sem que se distinguissem os tiros singulares, num ressoar intenso lembrando o de represas repentinamente abertas e o bombardeio as completava, tombando dos morros, os combatentes da linha central do acampamento, arriscando-se aos projetos perdidos, borrifados pela refrega, faziam-se espectadores de uma cena extraordinária. Em muitos, despontou ao cabo irreprimível e sincero entusiasmo pelas valentes martirizados, não encobriam. O quadro que se lhes oferecia imortalizava os vencidos. Cada vez que os contemplavam, tinham crescente o assombro. A igreja sinistra bojava em relevo sobre o casario em ruínas, e, impávidos ante as balas que sobre ela convergiam, viam-se no resplendor fugaz das fuzilarias, deslizando-lhes pelas paredes e entulhos, subindo-lhes pelas torres derrocadas ou caindo por elas abaixo, de borco, presos aos blocos desjungidos, como titãs fulminados, vistos de relance, num coriscar de raios, aqueles rudes patrícios indomáveis. Faixa 5 
Quarto, passeio dentro de canudos. Percebia-se-lhes, contudo, hora por hora, exaustão. Durante o dia, o povoado silencioso marasmava na estagnação do bloqueio. Nenhum ataque. Às vezes, a 28 de setembro, não replicaram as duas salvas de 21 tiros de bala com que foi criminosamente saudada pela manhã e à tarde, a data belíssima que resume um dos episódios mais viris da nossa história. Era o fim. Faziam-se já no acampamento preparativos para a volta. Soavam livremente as cornetas, andava-se à vontade por toda a banda. Entravam impunemente os comboios diários e correios, levando os últimos para os lares distantes. As esperanças e as saudades dos triunfadores, grupos descuidados seguiam... Perlustrando pelas cercanias, improvisavam-se banquetes e, à tarde, formada à frente dos quartéis de vários comandos, tocavam nas retretas as fanfarras dos corpos. Percorria-se, ao cabo, quase todo o arraial. A 29, o general em chefe e o comandante da segunda coluna realizaram com os estados maiores respectivos este passeio atrentíssimo. Seguiram a princípio pelo alto das colinas à direita do acampamento e depois de uma inflexão à esquerda, descendo por dentro de sanga flexuosa, onde repontavam grandes placas de filades, dando-lhes a feição de longa passagem coberta, avançaram até toparem as primeiras casas e, simultaneamente esparsos, jazentes a esmo sobre montes de esteios, traves e ripas carbonizadas, os primeiros cadáveres em sepultos do inimigo. Tinha-se nesse momento a impressão de uma entrada em velha necrópole que surgisse, desvendando-se de repente a flor da terra. As ruínas agravavam a desordem das pequenas vivendas construídas ao acaso, defrontando-se em bitesgas de um metro de largo, empachadas pelos tetos de argila batidos, de sorte que a marcha se fazia adstrita a desvios tortuosos e longos. E a cada passo, passando junto aos casebres que ainda permaneciam de pé, oscilantes e arrombados, livres ainda das chamas, despontava ante o visitante atônito um traço pungente da vida angustiosa que se atravessara ali dentro. Dizia o mais expressiva a nudez dos cadáveres. Estava em todas as posições, estendidos de supino, face para os céus, desnudos os peitos, onde se viam os bentinhos prediletos, inflexos no último crispar da agonia, mal vistos às vezes caídos sob madeiramentos ou de bruços sobre a trincheira, improvisadas na atitude de combate em que se colhera a morte. Em todos os nos corpos emagrecidos e nas vestes em pedaços, liam-se as provações sofridas. Alguns ardiam lentamente, sem chamas, revelados por tênues fios de fumaça que se alteavam em diversos pontos. Outros, incinerados, se desenhavam salteadamente nítidos, embatida a brancura das cinzas no chão poento e pardo, à maneira de toscas e grandes caricaturas feitas a giz. Seguia-se. A marcha gradativamente se tornava mais penosa, através de entulhos sucessivos de um esterquilíneo pavoroso. A soldadesca varejando as casas pusera fora as portas, entupindo os becos em monturos. Toda a ciscalhagem de traces em pedaços, de envolta com a farragem de molambos inclassificáveis, pequenos baús de cedro, bancos e giraus grosseiros, redes em fiapos, berços de cipó e balaios de toquara, jacás sem fundo, roupas de algodão de cor indefinível, vasilhames amassados de ferro, caqueiradas de pratos e xícaras e garrafas, oratórios de todos os feitios, bruacas de couro cru, alpercatas imprestáveis, candeeiros amolgados de azeite, canos estrondados de trabucos, lascas e ferrões ou fueiros, cacherenguengues, rombos. E nestes acervos nada, o mais simples objeto que não delatasse uma existência miseranda e primitiva. Pululavam rosários de toda a espécie, dos mais simples de contas policrômicas de vidro, 
aos mais caprichados feitos de ouro curis, e igualmente inúmeras rocas e fusos, usança avoenga tenazmente conservada, como tantas outras pelas mulheres sertanejas. Sobretudo aquilo, incontáveis, esparsos pelo solo, apisoados, rasgados, registros, cartas santas, benditos em caderninhos costurados, doutrinas cristãs velhíssimas, imagens amarfanhadas de santos milagreiros, verônicas encardidas, crucifixos partidos e figas, e cruzes e bentinhos imundos. Em alguns lugares, um claro limpo, cuidadosamente varrido, um aceiro para que os incêndios não atingissem os entrincheiramentos, varava-se mais facilmente por ali, penetrando fundo no casario e aproximando-se daqueles. Topava-se então adiante uma sentinela que recomenda em voz baixa prosseguir com cautela. O jagunço estava perto, menos de três metros da outra banda da paliçada. Os visitantes, generais, coronéis, até ao último poço, na ansiedade de quem contorna uma emboscada, avançavam agachados, heroicamente cômicos, céleres de cócoras, correndo. Transpunham a linha perigosa, quebravam dois ou três becos, chegavam a outra trincheira. Soldados imóveis, expectantes, mudos ou conversando em cochichos. Reproduzia-se a mesma travessia com o coração e as pernas aos saltos, a mesma corrida ansiosa, até outra trincheira adiante, idênticos lutadores cautos, silenciosos, estendidas ou enfiadas as carabinas pelos parapeitos que os resguardavam. Transcorridos 500 metros, volvia-se à esquerda, deixando a retaguarda às casas vermelhas. E tinha-se uma surpresa, uma rua, uma verdadeira rua, a do Monte Alegre, a única que merecia tal nome, alinhada, larga, de uns três metros e alongando-se de norte a sul até a praça, cortando todo o arraial. Nela se erigiram as melhores vivendas, algumas casas de telhas e soalho, e entre essas a de Antônio Vila Nova, onde dias antes se tinham encontrado restos de munições da coluna Moreira César. Descia-se por ela em suave declive, divisando-se no extremo, na praça, um lanço derruído da igreja. Mas a breve trecho destacava-se de encontro a outro entrincheiramento, onde se adensava maior número de combatentes. Era o último, naquele rumo. Dali por diante, um passo mais era o espingardeamento certo. Toda a parte do arraial à direita e na frente estava ainda em poder dos habitantes. Os adversários acotovelavam-se. Ouvia-se transudando das paredes de taipo surdo e indefinível a ruído da população intocada. Vozes precípites, cautas, segredando sob o abafamento dos comos, arrastamentos de móveis, soar de passos e uns como longínquos clamores e gemidos e às vezes notas cruelmente dramáticas, gritos e choros e risos de crianças. Volvia-se dali para a esquerda, voltando ao ponto de partida através das casas tomadas nas vésperas e o passeio tornava-se amedrontador. Em todo este novo segmento da linha do sítio, definindo-lhe o avançamento máximo depois dos combates da última semana, não se tinham destruído os casebres. Derrubadas apenas as paredes interiores e as empenas, as coberturas de barro sucediam-se unidas ou pouco espaçadas, feito o teto de longuíssimo armazém abarracado. A barreira de esteios e vigas, canastras e trastes de toda a sorte, por detrás da qual se alinhavam os batalhões. Progredia por ela dentro, torcida e longa, desaparecendo de todos, numa distância de 30 metros, perdida na penumbra. Adivinhavam-se os soldados a um lado, guarnecendo-a. Pelos recantos escuros, a retaguarda. Lobrigavam-se os corpos dos jagunços mortos nos últimos dias, que fora perigoso queimar entre os acervos de farrapos e estilhas e madeiras esparsos por toda a parte. Impregnava o ambiente um bafio, argulhento de caverna. Era preciso valor para atravessar aquela espécie de túnel em cuja boca ao longe mal se divisava um reflexo pálido do dia. 
porque a dois passos, ladeando-o paralelamente, se estendia o entrincheiramento invisível do inimigo. Interpostas as paredes fronteiras, enfrestadas, de sorte que o mínimo descuido, o mais rápido olhar por cima daqueles parapeitos de ciscalhos, era duramente pago e que de parte a parte estavam as mesmas astúcias, avivadas dos mesmos ódios. Naquele sombrio finalizar da luta, os antagonistas temiam-se por igual. Evitavam por igual o recontro franco, negaciavam, estadeando as mesmas ardilezas e a mesma proditória quietude. Imóveis largo tempo, um em frente ao outro, abrigados na mesma sombra, parecendo refletir a, a dinamia do mesmo esgotamento. Espiavam-se, solertes, traiçoeiros, tocaiando-se, e não podiam encontrar melhor cenário para ostentarem ambos, soldados e jagunços, a forma mais repugnante do heroísmo do que aquele esterquilíneo de cadáveres e trapos imersos na obscuridade de uma furna. Seguia-se por ali envolto de um silêncio lúgubre. Percebiam-se os soldados esfrangalhados, imundos, sem bonés, sem fardas, cobertos de chapéus de couro ou de palha, calçando ao percatas velhas, vestidos com o mesmo uniforme do adversário. E acreditava-se que, com alguma presença de espírito, o sertanejo pudesse insinuar-se pelos rombos do tapume extenso e aparecer entre eles e chegar-se com a espingarda ao parapeito e ali se quedar forrando-se as torturas do cerco sem que o conhecessem, o que ademais era facilitado pela mistura dos diversos batalhões. Nem o atraiçoaria palmar ignorância dos deveres ou exigências da vida militar porque essa se extinguira por completo. Não havia revistas, formaturas, nem toques, nem vozes de comando. Distribuídos os cartuchos, cada um se encostava ao espaldão de cacaréus, pronto ao que desse e viesse. Distribuídas as rações diárias, fartas agora, cada um as preparava quando se lhe antojava em sejo. Aqui, ali, a retaguarda da linha ou dentro dos cubículos, estreitos sobre trempes de adobes ou pedras, chiavam as chaleiras, aquentando água para o café. Ferviam panelas, destacavam-se grandes quartos de boi pendurados aos caibros, avermelhando no escuro, sobre braseiros assando. Em torno a cocorados, carabinas sobraçadas, viam-se em grupos os combatentes que aproveitavam ligeira trégua para almoçar ou jantar. Dali corriam, não raro, em tumulto, jogando fora os canecos de jacuba ou nacos de churrasco, precipitando-se para a estacada quando de súbito estalavam um tiro adiante e zuniam logo as balas esfuziantes, varando os tetos, estilhaçando ripas e traves, esbotenando paredes, emborcando cadeirões, espalhando soldados como um pé de vento sobre palhas. No parabéns, adiante, replicavam de pronto os que já lá estavam atirando a esmo contra o trabique que defrontavam e de onde partir a agressão. Imitavam-nos os companheiros laterais. Logo depois, vibrava um abalo nervoso único, estendendo-se daquele ponto aos dois extremos com uma trepidação vibrátil de descarga. E tratava-se o combate de improviso furiosamente, desordenadamente, entre adversários que não se viam. Baqueavam algumas praças, mortas ou feridas, conquistavam-se dois ou três casebres mais, empurrando-se logo por diante toda a cangalhada de móveis, encurvando-se a tranqueira num ângulo saliente, entalhante avançado. Volviam prestes os lutadores que mais se tinham avantajado, as posições primitivas. E o silêncio descia de novo, reinando outra vez o mesmo silêncio formidável. Soldados mudos e imóveis, acaroados com a borda da tapada sinistra, expectantes na tocaia ou ao fundo em roda dos brasidos, 
reatando as merendas ligeiras que tinham às vezes uns trágicos convivas, os moradores assassinados e cirados pelos recantos. Deixava-se por fim esse segmento sinistro do bloqueio que trancava quase todo o quadrante do norte. Prosseguia-se a céu aberto, agora em pleno dia, atravessando quintalejos pobres de cercas caídas e canteiros rasos sem mais uma flor e atravancados da mesma ciscalhagem indefinível em montes. Sobre esses corpos de sacrificados ainda, pernas surdindo inteiriçadas, braços repontando desnudos num retezamento de angústia, mãos espalmadas e rígidas, mãos contorcidas em crispaduras de garras, apodrecendo, sinistras, em gestos tremendos de ameaça ou apelos excruciantes. Deparavam-se novos viventes, gozos magríssimos, famélicos, lebreus, pelados, esvurmando lepra, farejando e respigando aqueles monturos numa ânsia de chacais, devorando talvez os próprios donos. Fugiam rápidos, alguns cães de fila, porém grandes, molossos, ossudos e ferozes, afastavam-se devagar em rosnaduras ameaçadoras, adivinhando no visitante o inimigo, o intruso irritante e mau. Ia-se descendo sempre, até a sanga escavada embaixo, correndo em direção perpendicular a que se levava para o vazabarris, ao longe, para onde canalizava, nas quadras chuvosas, as águas das vertentes interpostas. Ali terminava batendo contra o topo da colina, onde estava a comissão de engenharia, a parte do arraial expugnada a 18 de julho. Podia atingir-se diretamente o acampamento, seguindo em frente, transpondo o valo, subindo e atravessando a meia encosta a bateria de Krupps, em percada ao fundo do quartel-general da primeira coluna, ou num desvio longo, volvendo à direita, acompanhando o valo, perlongando a linha primitiva do assédio, descendo para o sul. A travessia era sem riscos. As casas, num desordenado arruamento às bordas daquele sulco de erosão, acompanhando-lhe o declive, caindo-lhe pelos ressaltos, envergando-lhe pelas curvas vivas, tinham na maioria sido desmanchadas, salvante poucas, as melhores onde se improvisavam salas de ordem das brigadas, quartéis e ranchos da oficialidade. Uma delas era digna de nota, fora uma tenda de ferreiro. Mostravam-no ainda alguns gastos marrões, tenazes partidas e derruídas, forja fixa de adobes. E aquela ferraria pobre do sertão tinha uma bigorna luxuosa, do mais fino aço que se fundira em Essen, um dos canhões tomados à expedição Moreira César. Continuando a marcha, topava-se a Linha Negra, nome que primitivos su sucessos justificavam, mas agora inexplicável para quem vinha das sombrias trincheiras deixadas ao norte. Seguia-se acompanhando-a pelo fundo de um fosso até se abrir a meio caminho à direita um claro amplo. A praça das igrejas, deserta, achanada, varrida, fazendo-a voltar maior, mais dominador, mais brutal, mais sinistro, com os seus paredões incumbentes, fendidos de alto a baixo com a sua fachada estupenda, esboroando em monólitos com as suas torres ruídas e o adro entupido de blocos escaliçados e a nave lá dentro vazia, escura, misteriosa, o templo monstruoso dos jagunços. Dados mais alguns passos, fronteava-se a igreja velha, inteiramente queimada, reduzida às quatro paredes exteriores. Tinha-se, nesse momento, à esquerda, o mais miserando dos campos santos centenares de cruzes, dois paus roliços amarrados com cipós fincadas sobre sepulturas rasas. Transpunha-se depois o vaza barris, enfiava-se pelo sulco profundo do rio da Providência, percorrendo, em torcicolos, as fileiras dizimadas do quinto de polícia reduzido ao terço do primitivo quadro. E chegava-se, no tombador da favela, a uma clareira em declive. 
No alto, o baluarte, 7 de setembro, sobressaía em balcão dominante. Percorria-se rapidamente aquele intervalo perigoso, alcançando-o. Contemplava-se o arraial embaixo, modificada-se-lhe, afinal, o aspecto sombreado de largas manchas escurentas de incêndios. Erriçado de madeiramentos varando pelos rombos dos tetos, tumultuando em montões de argila, num esmagamento completo, arruinado, queimado, devastado. Apenas estreita a fimbra da face norte da praça e o núcleo de casebres junto à latada e à retaguarda da igreja se afiguravam intactos, mas eram em número diminuto, quatrocentos talvez, comprimidos em área reduzida e os que neles se abrigavam certo não suportariam por uma hora um assalto de seis mil homens. Valia a pena tentá-lo. Faixa 7. Quinto. O assalto. Foi o que fez o comando em chefe contravindo ao propósito de aguardar a rendição sem dispêndio inútil de vidas pelo enfraquecimento contínuo dos rebeldes. Reunidos a 30 de setembro, os principais chefes militares consertaram os dispositivos do recontro para o dia imediato. E de acordo com os lineamentos do plano adotado, naquele mesmo dia à noite, mobilizaram-se as unidades do combate, ocupando assim de véspera as posições para a investida. O assalto seria iniciado por duas brigadas, a terceira e sexta dos coronéis Dantas Barreto e João César Sampaio. A primeira, endurada por três meses de contínuos recontros, e a última, recém-vinda, de combatente que ansiavam a medir-se com os jagunços. Aquela deixou, então, a sua antiga posição na linha negra, sendo substituída por três batalhões, nono, vigésimo segundo e trigésimo quarto. E, contramarchando para a direita, seguiu rumo à fazenda velha, de onde, juntamente com a outra, formada dos 29 39 e 4 batalhões, se moveu até estacionar a retaguarda e flancos da Igreja Nova, objetivo central do acometimento. Completariam esse movimento primordial outros secundários e supletivos no momento da carga, o 26 de linha, o 5 da Bahia, e ala direita do batalhão de São Paulo, tomariam rapidamente posições junto à barranca esquerda do Vaza Barris, a auréola da praça, onde se conservariam até nova ordem. A sua retaguarda se estenderiam em apoio os dois corpos do Pará, prontos a substituírem-nos ou a reforçarem-nos, segundo as eventualidades do combate. De sorte que esse, iniciado à retaguarda e aos flancos da igreja, iria pouco e pouco deslocando-se para a linha de baionetas que se cozia a barranca lateral do rio, na face sul da praça. Era como se vê um arrochar vigoroso em que colaborariam os demais corpos guarnecendo as posições recém-conquistadas e o acampamento. Interviriam na ação à medida das circunstâncias ou quando tombassem diante das trincheiras e das barrancas as chusmas de inimigos repulsados. Sobre tudo isto, preliminar, preparatório e indispensável, um bombardeio firme em que entrariam todos os canhões do sítio batendo por espaço de uma hora a estreita área a expugnar-se. Somente depois que eles emudecessem, arremeteriam as brigadas assaltantes de baionetas caladas sem fazerem fogo, salvo se o exigissem as circunstâncias. Em tal caso, porém, devia ser feito na direção única da meridiana a fim de não serem atingidos os batalhões jazentes, nas posições próximas ao conflito. A terceira brigada, ao toque geral partido do comando em chefe de infantaria avançar, Seguiria a marche marche procurando o flanco esquerdo da igreja, junto ao qual se estenderia distante 150 metros, enquanto dois batalhões da sexta, o 29 e o 39, investissem para a retaguarda daquela. E o quarto, transpondo também o Vaza Barris, 
acometesse pelo flanco direito. Os demais combatentes seriam, a não ser que o imprevisto determinasse ulteriores combinações simples espectadores da ação. E no amanhecer do 1 de outubro, começou o canhoneio. Convergia sobre o núcleo reduzido dos últimos casebres, partindo de longo semicírculo de dois quilômetros das baterias próximas ao acampamento, até ao redento extremo da outra banda, onde findava a estrada do cambaio. Durante 48 minutos apenas, mas foi esmagador. As pontarias estavam feitas de véspera. Não havia o errar o imóvel alvo. Dava-se, além disso, a última lição à rebeldia impenitente. Era preciso que, francamente desbravado o chão para o assalto, não sobrevivesse mais surpresas dolorosas e ele se executasse de pronto, fulminante e implacável com os entraves únicos de um passo de carga sobre ruína. Fizeram-se as ruínas. Via-se a transmutação do trecho torturado, tetos em desabamentos, prensado, certo, os que lhes acolhiam por baixo, nos cômodos estreitos, tabiques esboroando, voando em estilhas e terrões, e aqui e ali, em começo dispersos e logo depois ligando-se rapidamente, sajando de flamas a poeira dos escombros, novos incêndios de súbito deflagrando. Por cima, toldada, a manhã luminosa dos sertões, uma rede vibrante de parábolas. Não havia perder-se uma granada única. Batiam nas cimalhas rotas das igrejas, explodindo em estilhas ou saltando em ricochetes largos para diante sobre o santuário e a latada. Arrebentavam nos ares, arrebentavam sobre a praça, arrebentavam sobre os comos, esfarelando as coberturas de barro, entravam arrebentando pelos comos dentro, basculhavam os becos enredados, revolvendo-lhes os ciscalhos e revolviam de ponta a ponta, inflexivelmente, batendo casa por casa o último segmento de canudos. Não havia anteparos ou pontos desenfiados que os resguardassem. O abrigo de um ângulo morto formado pelos muros da Igreja Nova, antepostos aos disparos da 7 de setembro, era inteiramente destruído pelas trajetórias das baterias de leste e oeste. Os últimos jagunços tinham intacta, fulminando sem perda de uma esquírola de ferro toda a virulência daquele bombardeio impiedoso. Entretanto, não se notou um grito irreprimível de dor, um vulto qualquer fugindo ou agitação mais breve. E quando se deu o último disparo e cessou o fragor dos estampidos, a inexplicável quietude do casaril fulminado fazia supor o arraial deserto como se durante a noite a população houvesse miraculosamente fugido. Houve um breve silêncio. Vibrou um clarim no alto da fazenda velha. Principiou o assalto. Consoante as disposições anteriores, os batalhões abalaram convergentes de três pontos sobre a Igreja Nova. Seguiram invisíveis entre os casebres ou pelos sawek do vazão Barris. Um único pela direção que trilhava se destacou a contemplação do resto dos combatentes, o quarto de infantaria. Viram-no atravessar o marche-marche de armas suspensas, o rio, transpô-lo, galgar a barranca, aparecer alinhado e firme à entrada da praça. Era a primeira vez que ali chegavam lutadores numa atitude corretamente militar. Feito esse movimento, aquele corpo marchou heroicamente avançando, mas desarticulou-se, dados alguns passos, num desequilíbrio instantâneo. Baquearam alguns soldados de bruços como se preparassem para atirar melhor por trás dos blocos da fachada destruída. Viram-se outros, recuando fora da forma, distanciaram-se, arremetendo para a frente outros. Depois, um enredado de baionetas entrebatendo-se em grupos dispersos, erradios e logo após, pelos ares ainda silenciosos, um estouro, lembrando arrebentamento de minas. 
o jagunço despertava, como sempre, de improviso, surpreendedoramente, teatralmente, gloriosamente, renteando o passo aos agressores. Estacou o quarto batido de chapa pelos adversários. Emboscados, a auréola da praça estacaram o 39º e o 29º anti-descargas a queima-roupa. Através das paredes ao fundo do santuário e pela sua esquerda imobilizou-se a carga da brigada Dante Barreto. Fortemente atacada por um dos flancos, esta teve que avançar naquele sentido, abandonando a direção inicial da investida, o que foi imperfeitamente conseguido por três companhias dispersas, destacadas do grosso dos batalhões. Modificavam-se todos os movimentos táticos pré-estabelecidos. Ao invés da convergência sobre a igreja, as brigadas paravam ou fracionavam-se embitesgando nas vielas. Durante cerca de uma hora, os combatentes que contemplavam a refrega no alto das colinas circunjacentes nada mais distinguiram, fora da assonância crescente dos estampidos e brados longínquos a ruído confuso de onde expluíam constantes, sucessivos, quase angustiosos, abafados clangores de cornetas. Desapareceram as duas brigadas em bebidas de todo na casaria indistinta. Mas contra o que era de esperar, os sertanejos permaneceram invisíveis e nenhum só apareceu correndo para a praça. Batidos, entretanto, por três lados, deviam recuando por ali e precipitando-se na fuga, ir de encontro às baionetas das forças estacionadas nas linhas centrais e nas beiradas do rio. Era esse, como vimos, o objetivo primordial do assalto. Falhou completamente e o malogro valia por um revés, porque os assaltantes, deparando resistência com que não contavam, pararam, entrincheiravam-se e assumiam a atitude de todo contraposto à missão que levavam. Quedaram na defensiva franca, caíam-lhe em cima, desbordando dos casebres fumegantes e assaltando-os, os jagunços. Apenas a igreja nova fora tomada e dentro da sua nave revolvida os soldados do quarto trepados em montões de blocos e caliças embaralhavam-se em tumultos com os das companhias pertencentes à terceira brigada. Este sucesso, porém, verificara-se inútil. A um lado, entrepitava feroz, contínua, ensurdecedora a trabocada dos guerrilheiros que enchiam o santuário. E a praça onde devia aparecer o inimigo repelido, ferretoado, a baioneta, permanecia deserta. Era urgente ampliar o plano primitivo do ataque, lançando no conflito novos lutadores. Do alto da 7 de setembro, partiu o sinal do comando em chefe e logo depois o toque de avançar para o quinto da Bahia. Lançava-se o jagunço contra o jagunço. O batalhão de sertanejos avançou. Não foi a investida militar cadente, derivando a marcha e marcha num ritmo seguro. Viu-se um como serpear, rapidíssimo de baionetas ondulantes, desdobradas de chofre, numa deflagração luminosa, traçando em segundos uma listra de lampejos desde o leito do rio até aos muros da igreja. O mesmo avançar do jagunço célere, estonteador, escapante a trajetória retilínea num colear indescritível, não foi uma carga, foi um bote. Em momentos, uma linha flexível de aço enleou o baluarte sagrado do inimigo. Coruscou um relâmpago de duzentas baionetas. O quinto desapareceu, mergulhando nos escombros. Mas a situação não mudou. Aquele fragmento revolto do arraial, para cuja expugnação pareciam excessivas duas brigadas, absorvera-as, absorvera o reforço enviado e absorver batalhões inteiros. Seguiram logo depois o 34º, o 40 o 30 e o 31 de infantaria. Duplicavam as forças assaltantes. Aumentou num crescendo o intrépido das batalhas invisíveis. Ampliaram-se os incêndios, ardeu toda a latada, mas na espessa fumadura dos ares embruscados, 
branqueava embaixo a praça absolutamente vazia. Ao fim de três horas de combate, tinham se mobilizado dois mil homens sem efeito algum. As nossas baixas avultavam. Além de grandes números de praças e oficiais de menor patente, baquearam mortos. Logo pela manhã, o comandante do 29º, Major Queiroz, e o da 5 Brigada, Tenente Coronel Tupi Ferreira Caldas. A deste originara raro lance de bravura. Os soldados do 30º idolatravam-no. Era uma rara vocação militar. Irrequieto, nervoso e impulsivo, o seu temperamento casava-se bem à vertigem das cargas e à rudeza das casernas. Nesta campanha mesmo, jogara várias vezes a vida. Fora o comandante da vanguarda, a 18 de julho, e depois daquele dia saíra indene dos mais mortíferos tiroteios. As balas tinham-no até então poupado, arranhando-o, rendando-lhe o chapéu, amolgando-lhe cha a chapa do talim. A última fulminou. Entrou por um dos braços suerguido para sustentar o binóculo com que contemplava o assalto e transpassou-lhe o peito, atirou-o em terra, instantaneamente morto. O trigésimo procurou vingá-lo. Correu-lhe pelas fileiras um frêmito de pavor e de cólera e depois transmontou de um pulo a tranqueira em que se abrigava. Embateu contra os casebres intrincheirados de onde partira o projétil e arrojou-se a marche-marche, envesgando por uma viela em torcicolos. Não se ouviu um tiro. Soldados alvejados a queima-roupa caíam por terra rugindo, enquanto os companheiros lhes passavam por cima, esbarrando contra as portas, arrombando-as, acoronhadas, penetrando os cômodos escuros, travando-se lá dentro um pugilato, corpo a corpo. Essa remetida, porém, das mais temerárias que se fizeram em todo o decorrer da luta, como as demais, reduziu-se ao primeiro ímpeto. Sopeou-a a tenacidade incoercível dos jagunços. O trigésimo, consideravelmente desfalcado, refletiu em desordem a posição primitiva. Por toda a banda realizavam-se idênticos arremessos e idênticos recursos. O último estortegar dos vencidos quebrava a musculatura de ferro das brigadas. Entretanto, pouco antes de nove horas, alentou-se a ilusão arrebatadora da vitória. Ao avançar um dos batalhões de reforço, um cadete do sétimo cravara nas junturas das paredes instaladas da igreja a bandeira nacional. Ressoaram dezenas de cornetas e um viva república saltou retumbando de milhares de peitos. Surpreendidos com o inopinado da manifestação, os sertanejos amorteceram e cessaram o tiroteio. E a praça, pela primeira vez, desbordou de combatentes. Muitos espectadores desceram rápidos às encostas, desceram os três generais. Ao passarem pela baixada da linha negra, viram as encontroadas entre quatro praças, dois jagunços presos, Adiante e aos lados, agitando os chapéus, agitando as espadas e as espingardas, cruzando-se, correndo, esbarrando-se, abraçando-se, torvelinhando pelo largo, combatentes de todos os postos em delírios de brados e ovações entrepitosas. Terminar, afinal, a luta crudelíssima. Mas os generais seguiam com dificuldades, rompendo pela massa tumultuária e ruidosa, na direção da latada, quando, ao atingirem grande depósito de cal que a defrontava, perceberam, surpreendidos sobre as cabeças, zimbrando rijamente os ares, as balas. O combate continuava. Esvaziou-se de repente a praça. Foi uma vassourada. E volvendo de improviso as trincheiras, volvendo em corridas para os pontos abrigados, agachados em todos os anteparos, esgueirando-se cozidos às barrancas protetoras do rio, retransidos de espanto, tragando amargos desapontamentos singularmente menoscabados, na iminência do triunfo, chasqueados em pleno agonizar dos vencidos, os triunfadores, aqueles triunfadores, os mais originais entre todos os triunfadores memorados pela história, compreenderam que naquele andar acabaria por devorá-los um a um 
último reduto combatido. Não lhes bastavam seis mil manlichers e seis mil sabres, e o golpear de doze mil braços e o alcalcanhar de doze mil coturnos e seis mil revólveres e vinte canhões e milhares de granadas e milhares de shrapnels. E os degolamentos e os incêndios e a fome e a sede e dez meses de combates e cem dias de canhoneio contínuo e o esmagamento das ruínas e o quadro indefinível dos templos derrocados e, por fim, na ciscalhagem das imagens rotas, dos altares abatidos, dos santos em pedaços, sob a impassibilidade dos céus tranquilos e claros, a queda de um ideal ardente, a extinção absoluta de uma crença consoladora e forte. Impunham-se outras medidas ao adversário irresignável às forças máximas da natureza, engenhadas à destruição e aos estragos, tinham nas previdentes. Havia-se prefigurado aquele epílogo assombroso do drama. Um tenente, ajudante de ordens do comandante-geral, fez conduzir do acampamento dezenas de bombas de dinamite. Era justo, era absolutamente imprescindível. Os sertanejos invertiam toda a psicologia da guerra. Enrijavam-nos os reveses, robustecia-os a fome, emperdernia-nos a derrota. Ademais, entalhava-se o cerne de uma nacionalidade. Atacava-se a fundo a rocha viva da nossa raça. Vinha de molde a dinamite. Era uma consagração. Cessaram as fuzilarias e desceu sobre todas as linhas um grande silêncio de expectativa ansiosa. Logo depois, ocorreu um frêmito pela cercadura do sítio. Espraiou-se pela periferia dilatada. Passos vibrátil pelo acampamento passou num súbito estremeção pelas baterias dos morros e avassalou a redondeza num trêmulo vibrante de curvas cismais cruzando-se pelo solo. Tombaram os dentilhões despegados das igrejas, desaprumaram-se paredes caindo, voaram tetos e tetos, tufou um cúmulo de poeira espessando a fumadura dos ares e dentre centenares de exclamações irreprimidas de espanto retumbou a troada de explosões fortíssimas parecia tudo acabado o último trecho de canudos arrebentava todo os batalhões embolados pelos becos fora da zona mortífera das traves e cumieiras que os uniam em estilhas sulcando para Toda a banda, o espaço, aguardavam que se diluísse aquele bulcão de chamas e pó para o derradeiro acometimento. Mas não o executaram. Houve, ao contrário, um recuo repentino. Batidos de descargas que não se compreendia como eram feitas daqueles braseiros e entulhos, os assaltantes acobertaram-se em todas as esquinas, esgueiraram-se pelas abas dos casebres e pularam, na maioria, para trás dos entrincheiramentos. Adiante, atordoava-os a sonância indescritível de gritos, lamentos, choros e imprecações, refletindo do mesmo passo o espanto, a dor, o exaspero e a cólera da multidão torturada que rugia e chorava. Via-se indistinto entre lumaréus um convulsivo pervagar de sombras. Mulheres fugindo dos habitáculos em fogo, carregando ou arrastando crianças e entranhando-se as carreiras no mais fundo do casario. Vultos desorientados fugindo ao acaso para toda a banda. Vultos escabujando por terra, vestes presas das chamas ardendo, corpos esturrados estorcidos sobre tições fumarentos e dominantes sobre este cenário estupendo, esparsos, sem cuidarem de ocultar-se, saltando sobre os braseiros e aprumando sobre os comos ainda erguidos os últimos defensores do arraial. Ouviam-se as suas apóstrofes rudes, distinguiam-se vagamente os seus perfis revoluteando por dentro da fumarada e por toda a parte, salteadamente, a dois passos das linhas de fogo, aparecendo improvisas, fisionomias sinistras, laivadas de mascarras, bustos desnudos, chamuscados, escoriados, embatendo-se em assaltos temerários e doidos. 
vinham matar os adversários sobre as próprias trincheiras. Estes esmoreciam. Verificaram a inanidade do bombardeio, das cargas repetidas e do recurso extremo da dinamite. Desanimavam. Perderam a unidade da ação e do comando. Os toques das cornetas contrabatiam-se. Discordes, interferentes nos ares, sem que ninguém os entendesse. Não havia obedeceros, variando as condições táticas a cada minuto e a cada passo. As sessões de uma mesma companhia avançavam, recuavam ou imobilizavam-se, subdividiam-se em todas as esquinas, misturavam-se com as de outros corpos, embatiam com as casas ou contornavam-nas, ou dispersavam-se, aliando-se a outros grupos e reeditando dados alguns passos, as mesmas avançadas e os mesmos recursos e a mesma dispersão. De sorte que, por fim, se agitavam em bandos desorientados em que se amalgamavam praças de todos os batalhões. Aproveitando esse tumulto, os jagunços fuzilavam-nos, a salvo e sem piedade. A breve trecho, os combatentes que não tinham o anteparo dos espaldões acumularam-se as abas das vivendas ainda intactas ou alongaram-se, distanciados pelos becos da parte conquistada, evitando a zona perigosa. Esta, porém, alastrava-se. Baqueavam combatentes para além das trincheiras, caíam inteiramente fora da órbita flamejante do combate e, como nos maus dias da primeira semana do assédio, a mínima imprevidência e o mais rápido afastamento daquele abrigo frágil era uma temeridade. O capitão secretário do comando da segunda coluna, Aguiar e Silva, quando lhe passava por perto um pelotão em marcha, retirou-se por um instante do cunhal que o acobertava e, para animar o ataque, tirou entusiasticamente o chapéu levantando um viva república. Mas não pronunciou as últimas sílabas, varou uma bala em pleno peito derrubando-o. O comandante do 25º, Major Henrique Severiano, teve idêntico destino. Era uma alma belíssima, de valente. Viu em plena refrega uma criança a debater-se entre as chamas. Afrontou-se com o incêndio, tomou-a nos braços, aconchegou-a no peito, criando com um belo gesto carinhoso o único traço de heroísmo que houve naquela jornada feroz e salvou-a. Mas expusera-se. Baqueou o mal ferido, falecendo poucas horas depois. E assim por diante, o combate transformara-se em tortura inaturável para os dois antagonistas. As nossas baixas avultavam. Os espectadores atestando os mirantes a casamatados da colina extrema do acampamento avaliavam-nas pela lúgubre procissão de andadores, padiolas e redes que lhes passava de permeio subindo. Saía da sanga, embaixo, derivava vagarosa na ascensão, contorneando em desvios as casas por ali espalhadas. Galgava o alto e prosseguia descendo para o hospital de sangue, onde, a uma hora da tarde, já haviam chegado cerca de 300 feridos. Mas aquela alpendrada de couro cobrindo a reentrância que se abrigava entre colinas não os continha. Os feridos entulhavam-na, desbordavam para as abas das encostas envolventes ao sol sobre as pedras e arrastavam-se disputando a sombra das barracas até a farmácia anexa e pavilhão dos médicos por onde se cruzavam, correndo enfermeiros e médicos de minutos demais para os satisfazer a todos. Ao fundo do barracão, arrimados aos cotoveiros de bruços, os antigos doentes e feridos dos dias anteriores olhavam inquietos para os novos sócios de infortúnio. A um lado, sobre o chão duro, corpos rígidos, francamente batidos pelo sol, jaziam os cadáveres de alguns oficiais, o tenente coronel Tupi, o major Queiroz, os alferes Raposo, Neville, Carvalho e outros. Soldados ofegantes, suarentos, entravam e saíam intermitentemente, arcados sobre padiolas, despejavam-nas, volvendo prestes naquele azáfama fúnebre que ameaçava prolongar-se pelo dia todo, porque até aquela hora a situação não melhorara. 
persistia indecisa, mantinha-se a réplica feroz dos adversários insistentes, imprimindo no tumulto a nota de uma monotonia cruel. Reproduziam-se em todas as linhas os toques das cornetas determinando as cargas e essas realizavam-se sucessivas, rápidas, impetuosas, pelotões, batalhões, brigadas, vagas de metal e flamas fulgurando, rolando, arrebentando e detonando de encontro a represas intransponíveis. As bombas de dinamite foram arrojadas, 90 nesse dia, estouravam de momento em momento, mas com absoluto insucesso. Adicionaram-se-lhes outros expedientes, lata de querosene, derramadas por toda a orla da casaria e avivando os incêndios. Este recurso bárbaro, porém, por sua vez, resultar inútil. Por fim, às duas horas da tarde, se paralisou inteiramente o assalto, cessaram de todas as cargas e no ânimo dos sitiantes em franca defensiva nas posições primitivas, doíam desapontamentos de derrota. Defluindo da baixada a leste da praça, continuou largo tempo a romaria penosa dos feridos em busca do hospital de sangue. Em padiolas, em redes ou suspensos pelos braços entre os companheiros, acendiam exaustos titubeantes, arrimando-se e cozendo-se as casas. E sobre ele, sobre a colina, varrendo-a sobre os morros artilhados, varejando sobre o acampamento todo, ao cair da tarde, ao anoitecer e durante a noite inteira, visando todos os pontos da periferia do assédio, sibilando em todos os tons pelos ares da zona reduzidíssima, onde se acantonavam os jagunços e rompiam as balas. O combate fora cruento e estéreo. Desfalcara-nos de 567 lutadores sem resultado apreciável. Como sempre, a vibração forte da batalha amortecera a pouco e pouco, atenuando-se em tiroteios escassos e toda a noite passou velando a tropa combalida na expectativa cruel de novos reencontros, novos sacrifícios inúteis e novos esforços malogrados. Entretanto, a situação dos sertanejos piorara. Tinham, com a perda da Igreja Nova, perdido os últimos cacimbas. Cercavam-nos braseiros enormes, progredindo-lhes em roda e avançando de três pontos, do norte, leste e oeste, obstringindo-os nos últimos redutos. Mas, à madrugada de dois, os triunfadores fatigados despertaram com uma descarga desafiadora e firme. Nesse dia, translademos sem lhes alterar uma linha as últimas notas de um diário escritas à medida que se desenrolavam os acontecimentos. Chegam a uma hora em grande número de novos prisioneiros, sintoma claro de enfraquecimentos entre os rebeldes. Eram esperados. Agitara-se pouco depois do meio-dia uma bandeira branca no centro dos últimos casebres e os ataques cessaram imediatamente do nosso lado. Rendiam-se, afinal, entretanto, não soaram os clarins. Um grande silêncio avassalou as linhas e o acampamento. A bandeira, um trapo nervosamente agitado, desapareceu e logo depois dois sertanejos, saindo de um atravancamento impenetrável, se apresentaram ao comandante de um dos batalhões. Foram para logo conduzidos à presença do comando em chefe na comissão de engenharia. Um deles era Antônio, o Beatinho, acólito e auxiliar do conselheiro. Mulato claro e alto, excessivamente pálido e magro, ereto, busto adelgaçado, levantava com altivez de resignado a fronte, a barba rala e curta, e moldurava-lhe o rosto pequeno, animado de olhos inteligentes e límpidos. Vestia camisa de azulão e, a exemplo do chefe da Grey, arrimava-se a um bordão a que se esteava, andando. Veio com outro companheiro, entre algumas praças, seguido de um séquito de curiosos. Ao chegar à presença do general, tirou tranquilamente o gorro azul de listras e borlas brancas de linho e quedou correto esperando a primeira palavra do triunfador. Não foi perdida uma sílaba única do diálogo prontamente travado. Quem é você? 
Saiba o seu doutor general que sou Antônio Beato e eu mesmo vim por meu pé me entregar porque a gente não tem mais opinião e não aguenta mais. E rodava lentamente o gorro nas mãos, lançando sobre os circunstantes um olhar sereno. Bem, e o conselheiro? O nosso bom conselheiro está no céu. Explicou então que aquele, agravando-se, antigo ferimento que recebera de um estilhaço, de granada atingindo quando em certa ocasião passava da igreja para o santuário, morrera a 22 de setembro de uma desinteria, uma caminheira, expressão horrendamente cômica que pôs repentinamente um burburinho de risos irreprimidos naquele lance doloroso e grave. O beato não os percebeu, fingiu talvez não os perceber, que do imóvel faço impenetrável e tranquila de frecha sobre o general e olhar a um tempo humilde e firme. O diálogo prosseguiu. E os homens não estão dispostos a se entregarem? Batalhei com uma porção deles para virem e não vieram porque há um bando lá que não querem. São de muita opinião, mas não aguentam mais. Quase tudo mete a cabeça no chão de necessidade. Quase tudo está seco de sede. E não podes trazê-los? Posso não. Eles estavam em tempo de me atirar quando saí. Já viu quanta gente aí está toda bem armada e bem disposta? Eu fiquei espantado. A resposta foi sincera ou admiravelmente calculada. O rosto do altareiro desmanchou-se numa expressão incisiva e rápida de espanto. Pois bem. A sua gente não pode resistir nem fugir. Volte para lá e diga para os homens que se entreguem. Não morrerão. Garanto-lhes a vida. Serão entregues ao governo da república e diga-lhes que o governo da república é bom para todos os brasileiros que se entre entregam. Mas, sem condições, não aceito a mais pequena condição. O Beatinho, porém, recusava-se, obstinado à missão. Temia os próprios companheiros, apresentava as melhores razões para não ir. Nessa ocasião, interveio outro prisioneiro que até então permanecera mudo. Viu-se pela primeira vez um jagunço bem nutrido e destacando-se do tipo uniforme dos sertanejos. Chamava-se Bernabé José de Carvalho e era um chefe de segunda linha. Tinha o tipo flamengo, lembrando talvez o que não é exagerada a conjectura a ascendência de holandeses que tão largos anos por aqueles territórios do norte tratavam com o indígena. Brilhavam-lhe varonis os olhos azuis e grandes, o cabelo alourado revestia-lhe, basto, a cabeça chata e enérgica. Apresentou logo como credencial o mostrar-se de uma linhagem superior, não era um matuto largado, era casado com uma sobrinha do capitão Pedro Celeste, de bom conselho. Depois contraveio num desgarre desabusado, insistindo com o beatinho recalcitrante. Vamos, homem, vamos embora, eu falo uma fala com eles, deixa tudo comigo, vamos. E foram. O efeito da comissão, porém, foi de todo em todo inesperado. O beatinho voltou... Passada uma hora, seguido de umas trezentas mulheres e crianças e meia dúzia de velhos imprestáveis. Parecia que os jagunços realizavam com maestria, sem par, o seu último ardil. Com efeito, viam-se libertos daquela multidão inútil, concorrente aos escassos recursos que acaso possuíam e podiam agora mais folgadamente delongar o combate. O beatinho dera, quem sabe, um golpe de mestre, consumado de diplomata do mesmo passo poupara as chamas e as balas tantos entes miserandos e aliviar o resto dos companheiros daqueles trambolhos prejudiciais. A crítica dos acontecimentos indica que aquilo foi talvez uma cilada, nem a exclui a circunstância de ter voltado a seta ardiloso que a engenharia. Era uma condição favorável, adred e astuciosamente aventurada como prova ineludível da boa-fé com que agira, mas mesmo que assim não considerassem, alentava-os uma aspiração de todo admissível, fazer o último sacrifício em prol da crença comum, devotar-se, volvendo ao acampamento, a sagração do martírio que desejava, porventura ardentemente, com o misticismo doentio de um iluminado. Não há a interpretar de outra maneira o fato esclarecido a demais pelo proceder do outro parlamentar que não voltara, 
permanecendo entre os lutadores, instruindo-os, sem dúvida, da disposição das forças sitiantes. A entrada dos prisioneiros foi comovedora. Vinha solene, na frente, o beatinho, teso e torso desfibrado, olhos presos no chão, e com o passo cadente e tardo, exercitado desde muito nas lentas procissões que compartira. O longo cajado oscilava-lhe a mão direita, isocronamente feito, enorme batuta, compassando a marcha verdadeiramente fúnebre. A um de fundo, a fila extensa, tracejando onduladas curvas pelo pendor da colina. Seguia na direção do acampamento, passando ao lado do quartel da primeira coluna e acumulando-se cem metros adiante em repugnante congere de corpos repulsivos e andrajos. Os combatentes contemplavam-nos entristecidos, surpreendiam-se, comoviam-se. O arraial, em extremes, punha-lhes adiante, naquele armistício transitório, uma legião desarmada, mutilada, faminta e claudicante, num assalto mais duro que o das trincheiras em fogo. Custava-lhes admitir que toda aquela gente inútil e frágil saísse tão numerosa ainda dos casebres bombardeados durante três meses. Contemplando-lhes os rostos baços, os arcabouços esmirrados e sujos, cujos molambos em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros, a vitória tão longamente apetecida, decaída de súbito. Repugnava aquele triunfo, envergonhava. Era com um efeito contraproducente compensação a tão luxuosos gastos de combates, de reveses de milhares de vidas, o apressamento daquela caqueirada humana, do mesmo passo, angulhenta e sinistra, entre trágica e imunda, passando-lhes pelos olhos num longo enxurro de carcaças e molambos. Nenhum rosto viril, nenhum braço capaz de suspender uma arma, nenhum peito resfolegante de campeador domado. Mulheres sem número de mulheres, velhas, espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fialdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, passando, crianças sem número de crianças, velhos, sem número de velhos, raros homens, enfermos, opilados, faces, túmidas e mortas, de cera, bustos, dobrados, andar cambaleante. Pormenorizava-se um velho absolutamente ao quebrado, suerguido por alguns companheiros, perturbava o cortejo, vinha contrafeito, forçava por se livrar e volver atrás os passos, voltava-se, Braços trêmulos e agitados para o arraial onde deixara certos filhos robustos na última refrega. E chorava. Era o único que chorava. Os demais prosseguiam impassíveis, rígidos anciãos, aquele desfecho cruento culminando-lhes a velhice. Era um episódio somenos entre os transes da vida nos sertões. Alguns, respeitosamente, se desbarretavam ao passarem pelos grupos de curiosos. Destacou-se por momentos um. Octogenário não se dobrava o tronco, marchava devagar e de quando em quando parava, considerava por instantes a igreja e reatava a marcha. Para estacar outra vez, dados alguns passos, voltar-se, lançando um novo olhar ao templo em ruínas e prosseguir intermitentemente, à medida que se escoavam pelos seus dedos, as contas de um rosário. Rezava. Era um crente. Aguardava, talvez, ainda o grande milagre. Alguns enfermos graves vinham carregados. Caídos logo aos primeiros passos, passavam, suspensos pelas pernas e pelos braços, entre quatro praças. Não gemiam, não estortegavam. Lá se iam imóveis e mudos, olhos muito abertos e muito fixos, feito mortos. Aos lados, desorientadamente, procurando os pais que ali estavam entre os bandos, ou lá embaixo mortos, adolescentes, franzinos, chorando, clamando, correndo. Os menores vinham às costas dos soldados, agarrados às grenhas despenteadas, há três meses daqueles valentes, que havia meia hora ainda jogavam a vida nas trincheiras e ali estavam agora resolvendo, 
desastradamente canhestras a amas secas. O problema é difícil de carregar uma criança, uma megera assustadora, bruxa, rebarbativa e magra, a velha mais hedionda talvez desses sertões, a única que alentava a cabeça espalhando sobre os espectadores como faúlhas, olhares ameaçadores, e nervosa e agitando, ágil apesar da idade, tendo sobre as espadas de todo despidas, emaranhados, os cabelos brancos e cheios de terra. Rompia em andar sacudido pelos grupos miserandos, atraindo a atenção geral. Tinha nos braços finos uma menina neta, bisneta, tataraneta talvez. E essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada. Havia tempos por um estilhaço de granada. De sorte que os ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos entre os bordos vermelhos da ferida já cicatrizada. A face direita sorria. E era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo, aformoseando uma face e extinguindo-se repentinamente na outra no vácuo de um gilvaz. Aquela velha carregava a criança mais monstruosa da campanha. Lá se foi com seu andar agitante de atáxica, seguindo a extensa fila de infelizes. Esta parara adiante, a um lado das tendas, do esquadrão de cavalaria, represando entre as quatro linhas e um quadrado. Via-se, então, pela primeira vez em Globo, a população de Canudos e a parte as variantes impressas pelo sofrer diversamente suportado sobressaía um traço de uniformidade rara nas linhas fisionômicas mais características. Raro um branco ou um negro puro. Um ar de família em todos, delatando iniludível a fusão perfeita de três raças. Predominava o pardo. Lídimo, misto de cafre, português e tapuia. Faces bronzeadas, cabelos corredios e duros ou anelados, troncos deselegantes. E aqui e ali um perfil corretíssimo, recordando o elemento superior da mestiçagem. Em roda, vitoriosos, díspares e desunidos, o branco, o negro, o cafuz e o mulato proteem formes com todas as gradações da cor. Um contraste, a raça forte e íntegra batida dentro de um quadrado de mestiços indefinidos e pusilâmenes. Quebrara de todo a luta, humilhava-se. Do ajuntamento miserando partiam pedidos flébeis e lamorientos de esmolas. Devoravam-na a fome e a sede de muitos dias. O comandante-geral concedera naquele mesmo dia aos últimos rebeldes um armistício de poucas horas, mas esse só teve efeito contra a producente de retirar do trecho combalido aqueles prisioneiros inúteis. Ao cair da tarde, estavam desafogados os jagunços. Deixaram que se esgotassem a trégua e quando lhes anunciou o termo uma estimativa severa de dois tiros de pólvora seca, seguidos logo de outra de bala rasa, estenderam sobre os sitiantes uma descarga divergente e firme. A noite de dois, ruidosamente, entrou sulcada de tiroteios vivos. Faixa 10. Sexto. O fim. Não há relatar o que houve a 3 e a 4. A luta, que viera perdendo dia a dia o caráter militar, degenerou ao cabo inteiramente. Foram-se os últimos traços de um formalismo inútil. Deliberações de comando, movimentos combinados, distribuição de forças, os mesmos toques de cornetas e, por fim, a própria hierarquia, já materialmente extinta num exército sem distintivos e sem fardas. Sabia-se de uma coisa única, os jagunços não poderiam resistir por muitas horas. Alguns soldados se haviam abeirado do último reduto e colhido de um lance à situação dos adversários. Era incrível, numa cava quadrangular de pouco mais de metro de fundo ao lado da Igreja Nova, uns vinte lutadores esfomeados e rotos, medonhos de ver-se, predispunham-se a um suicídio formidável. Chamou-se aquilo a o Hospital de Sangue dos Jagunços. Era um túmulo 
De feito, lá estavam, em maior número, os mortos, alguns de muitos dias já enfileirados ao longo das quatro bordas da escavação e formando o quadrado assombroso dentro do qual uma dúzia de moribundos, vidas concentradas na última contração dos dedos nos gatilhos das espingadas, combatiam contra um exército. E lutavam com relativa vantagem ainda. Pelo menos fizeram parar os adversários. Desses, os que mais se aproximaram, lá ficaram aumentando a trincheira, sinistra, de corpos esmigalhados e sangrentos. Viam-se salpitando o acervo de cadáveres andrajosos dos jagunços, listras vermelhas de fardas e, entre elas, as divisas do sargento ajudante do 39º, que lá entrara, baqueando logo. Outros tiveram igual destino. Tinham a ilusão do último recontro feliz e fácil. Romperem pelos últimos casebres envolventes, caindo de chofre sobre os titãs combalidos, fulminando-os, esmagando-os. Mas eram terríveis lances, obscuros para todos sempre. Raro tornavam os que os faziam. Aprumavam-se sobre o fosso e sopeava-lhes o arrojo, o horror de um quadro onde a realidade tangível de uma trincheira de mortos, argamassada de sangue e esvurmando pus, vencia todos os exageros da idealização mais ousada e salteava-os a atonia do assombro. Fechemos este livro. Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Espugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas, um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. Forremo-nos a tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página, imaginamos la sempre profundamente emocional e trágica, mas cerramos la vacilante e sem brilhos. Vimos como quem vinga uma montanha altíssima, no alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem. A depaz não desafiaria a incredulidade do futuro, a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos. E de que modo comentaríamos com a só fragilidade da palavra humana o fato singular de não aparecerem mais, desde a manhã de três, os prisioneiros válidos colhidos na véspera e entre eles aquele Antônio Beatinho que se nos entregara confiante e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura da nossa história, caiu o arraial a cinco. No dia seis acabaram de o destruir, desmanchando-lhe as casas. Cinco mil e duzentos cuidadosamente contadas. Antes, no amanhecer daquele dia, a comissão adrede escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro. Já dizia num dos casebres anexos à latada e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida a breve camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol imundo em que mãos piedosas haviam desparzido algumas flores murchas e repousando sobre uma esteira velha de tábua o corpo do famigerado e bárbaro agitador. Estava hediondo, envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas no peito, rosto tumefato e esquálido, olhos fundos cheios de terra, mal o reconheceram os que mais de perto o haviam tratado durante a vida. Desenterraram-no cuidadosamente, dádiva preciosa, único prêmio, únicos despojos opimos de tal guerra. Faziam-se mistérios máximos resguardos para que se não desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a uma massa angulhenta de tecidos decompostos. Fotografaram-no depois e lavrou-se uma ata rigorosa firmando a sua identidade. Importava que o país se convencesse bem de que estava afinal extinto aquele terribilíssimo antagonista. Restituíram-no à cova. Pensaram, porém, depois em guardar a sua cabeça tantas vezes maldita e como for ao malbaratar o tempo, exumando-o de novo, uma faca jeitosamente brandida naquela mesma atitude, cortou-lhe. E a face horrenda 
empastada de escaras e de sanes, apareceu ainda uma vez ante aqueles triunfadores. Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festas, aquele crânio, que a ciência dissesse a última palavra. Ali estava, no relevo de circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura. Faixa 11 Sétimo, duas linhas. É que ainda não existe um Maudsley para as loucuras e os crimes das nacionalidades. Notas do autor Este livro, secamente atirado à publicidade sem amparo de qualquer natureza, para que os protestos contra as falsidades que acaso encerrasse se exercitassem perfeitamente desafogados, conquistou, franca e espontânea, expressa pelos seus melhores órgãos, a grande simpatia nobilitadora da minha terra que não solicitei e que me desvanece. Os únicos deslizes apontados pela crítica são, pela própria desvalia, bastante eloquentes no delatarem as seguranças das ideias e proposições aventadas. É o que demonstra esta resenha rápida. Primeiro, mercenários inconscientes, página 9. Estranhou-se a expressão, mas devo mantê-la, mantenho-a. Não tive o intuito de defender os sertanejos porque este livro não é um livro de defesa, é, infelizmente, de ataque. Ataque franco e, devo dizê-lo, involuntário, nesse investir aparentemente desafiador com os singularíssimos civilizados que nos sertões diante de semibárbaros estadearam tão lastimável selvatiquezas. Obedeci ao rigor incoercível da verdade. Ninguém o negará. E se não temesse em vaidar-me em paralelo que não mereço, gravaria na primeira página a frase nobremente sincera de... Tucídides, ao escrever a história da guerra do Peloponeso, porque eu também, embora sem a mesma visão, Aquilina escrevi, sem dar crédito às primeiras testemunhas que encontrei, nem às minhas próprias impressões, mas narrando apenas os acontecimentos de que fui espectador ou sobre os quais tive informações seguras. Segundo, Desabrigadas de todo ante a acidez corrosiva dos aguaceiros tempestuosos. Página 21. Viu-se nesta frase uma inexatidão e um dos imaginosos traços do meu apedrejado nefelibatismo científico. Ora, escasseando meu tempo para citar autores, limito a apontar a página 168 da Geologia de Contejan, Sobre a erosão das rochas. Desação physique et chimique produite par les E. Pluviale plus au moins chargé d'acide carbonique, principalement sur les roches les plus atacables, ou acides comme les calcaires, etc. Para o caso especial do Brasil, encontra-se ainda a página 151 do livro de M. Liais sobre a nossa conformação geológica, a caracterização do fenômeno que se montre en très grande échelle, dans doute à cause de la frequence et de acidite de pluie d'orage. No entanto, crítico leciona. Nem as chuvas causam erosões por conterem algumas moléculas a mais do nitro ou de amoníaco, senão pela rigeza da camada horizontal superior em relação às camadas moles inferiores, etc. Extraordinária esta. Terceiro. As favelas têm nas folhas de estômatos expandidos em vilosidades. Página 37. Apresso-me em corrigir evidentíssimo engano, tratando-se de noção tão simples. Leia-se nas folhas de células expandidas em vilosidades. Quarto. É que a morfologia da Terra viola as leis gerais do clima. Página 44. Outro dizer mal sinado. Impugna-o 
respeitável cientista. Penso que se a natureza combate os desertos, apenas o facies geográfico modifica as condições extrínsecas do meio. E se violência importa modificação, violar é desobedecer ao pré-estabelecido. Assim, não há violação contra as leis gerais dos climas, eis o que não padece dúvida. Inexplicável contradita. Esta que investe com todas as conclusões da meteorologia moderna. Basta saber-se que, sendo as leis gerais de um clima as que se derivam das relações astronômicas, as próprias ondulações das isotermas indisciplinadamente recurvas, mas que seguiriam os paralelos se respeitassem aquelas leis, são um atestado da violação. Nem precisávamos exemplificar o predomínio permanente das causas particulares ou secundárias na constituição climática de qualquer país. De Santos, cujo clima equatorial é uma anomalia em latitude superior à do trópico, a Groenlândia, coberta de gelo, fronteira às paragens benignas da Noruega, encontraríamos esplêndidos exemplos. Ainda recentemente, no belo livro sobre a psicologia dos ingleses, Boltme assinala o fato de ter a Inglaterra, no paralelo de 52 temperaturas igual a 32 graus de latitude dos Estados Unidos. Quem quer que acompanhe no mapa a isoterma de zero graus, partirá da frigidíssima Islândia, avançará para o sul numa curva caprichosa para a Inglaterra que não tocará. Torcerá depois para o extremo norte da Noruega e volverá de novo ao sul e se aproximará nos meses frios de Paris e de Viena, que assim se ligam, malgrado latitudes muito mais baixas, à enregelada terra polar. E o viajante que perlonga a nossa costa, do rio à Bahia, demandando o Equador, não vai também, por uma linha quase inalterável, traduzindo geometricamente um regime constante, espelhado na uniforme opulência das matas que ajardinam o litoral vastíssimo. Mas, se parar em qualquer ponto e avançar para o ocidente, por um paralelo pela linha definidora, astronomicamente, da uniformidade climática, deparará transcorridas poucas dezenas de léguas, habitas inteiramente outros. Não estão nesses exemplos que multiplicaríamos, se quiséssemos, palmares violações das leis gerais dos climas. Quinto, uma contradição apontada pelo mesmo crítico, diz ele. Vejo a página 52, os dizeres categóricos. Não temos unidade de raça. Não há, teremos. Talvez nunca. E a página 351, lá está a proposição de que em Canudos se atacava a rocha viva das nossas raças. Neste salto mortal de páginas é natural que se encontrem coisas disparatadas, mas quem segue as considerações que alinhei acerca da nossa gênese se compreende que de fato não temos unidade de raça. Admite também que nos vários caldeamentos operados eu encontrei no tipo sertanejo uma subcategoria étnica já formada, página 73. Liberta pelas condições históricas, página 75, das exigências de uma civilização de empréstimo que lhe perturbariam a constituição definitiva. Quer isto dizer que neste composto indefinível, o brasileiro, encontrei alguma coisa que é estável, um ponto de resistência recordando a molécula integrante da cristalização iniciada. E era natural que, admitida a arrojada e animadora conjetura de que estamos destinados à integridade nacional, eu visse naqueles rijos caboclos o núcleo de força da nossa constituição futura, a rocha viva da nossa raça. Rocha viva. A, Lucas, a locução sugere um simile eloquente. De fato, a nossa formação, como a do granito, surge de três elementos principais. Entretanto, quem acende por um cerro granítico encontra os mais diversos elementos. Aqui, a argila pura do feldespato, 
decomposto, variavelmente colorida além, a mica fracionada rebrilhando escassamente sobre o chão, adiante a areia friável do quartzo triturado, mais longe o bloco montonê de aparência errática e por toda a banda a mistura desses mesmos elementos com a adição de outros adventícios, formando o incaracterístico solo arável altamente complexo. Ao fundo, porém, removida a camada superficial, está o núcleo compacto e rijo da pedra. Os elementos esparsos em cima, nas mais diversas misturas, porque o solo exposto guarda até os materiais estranhos trazidos pelos ventos. Ali estão, embaixo, fixos numa dosagem segura e resistentes e íntegros. Assim, à medida que aprofunda o observador se aproxima da matriz de todo definida do local. Ora, o nosso caso é idêntico, desde que sigamos das cidades do litoral para os vilarejos do sertão. A princípio, uma dispersão estonteadora de atributos que vão de todas as nuances da cor a todos os aspectos do caráter. Não há distinguir-se o brasileiro no intricado misto de brancos, negros e mulatos de todos os sangues e de todas as matizes. Estamos à superfície da nossa gens, ou melhor, Seguindo a letra, a comparação de há pouco, calcamos o humus indefinido da nossa raça. Mas, entranhando-nos na terra, vemos os primeiros grupos fixos, o caipira no sul e o tabaréu ao norte, onde já se tornam raros o, o branco, o negro e o índio puros. A mestiçagem generalizada produz, entretanto, ainda todas as variedades das dosagens díspares do cruzamento, mas, à medida que prosseguimos, estas últimas se atenuam. Vai-se notando maior uniformidade de caracteres físicos e morais. Por fim, a rocha viva, o sertanejo. Sexto, mas não fujo ainda a nova objeção, por quê? Se tivemos inopinadamente ressurgida a arma, armada em nossa frente uma sociedade velha, uma sociedade morta, galvanizada por um doido, se tivemos aquilo, continua o crítico, não se compreende como na guerra de canudos se atacasse a rocha viva da nossa raça. Ao falar em sociedade morta, referi-me a uma situação excepcional da gente sertaneja corrompida por um núcleo de agitados, página 126. O mesmo paralelo feito com estados idênticos de outros povos delata-lhe o caráter excepcional. De modo algum, enunciei uma proposta geral e permanecente, se não transitória e especial, reduzida a um fragmento do espaço, canudos, e a um intervalo de tempo, o ano de 1897. Nada mais límpido. Encontraríamos perfeito símile nessa misteriosa isomeria, mercê da qual corpos identicamente constituídos, com os mesmos átomos, num arranjo semelhante, apresentam, todavia, propriedades diversíssimas. Assim pensando, e que se não irritem demais as sensitivas do nosso meio científico com mais esta arrancada feroz de nefilibatismo, eu vejo, e todos podem ver, no jagunço um corpo isômero do sertanejo. E compreendo que Antônio Conselheiro repontasse como um, in, uma integração de era caracteres diferenciais, vagos e indefinidos, mal percebidos quando dispersos pela multidão, e não como simples caso patológico, porque a sua figura de pequeno, grande homem se explica precisamente pela circunstância rara de sintetizar de uma maneira empolgante e sugestiva todos os erros, todas as crendices e superstições que são o lastro da no do nosso temperamento. Sétimo. A própria caatinga ali assume aspecto novo. É uma melhor caracterização, talvez a definisse mais acertadamente, como a paragem clássica das catanduvas, etc. Página 141. Isso também sugeriu reparos. 
Prestadios amadores, estremecendo por todas as corolas da botânica, apisoada pelo meu nefelibatismo científico, eterno label, puseram embargos ao dizer doutrina sic errônea do livro. E pontificaram, caatinga, mato ruim, e o resultado não do terreno, mas da secura do ar, ao passo que as catanduvas são florestas cloróticas, mato doente, resultantes da porosidade e da secura do solo. Adorável objeção. Começa insurgindo-se contra o tupi, termina insurgindo-se contra o português. Caatinga, mato ruim. Catanduva, mato doente. Florestas cloróticas, clorose de uma planta significando em vernáculo o seu estilionamento, isto é, alteração mórbida, determinada pela falta de luz. São originalíssimas aquelas matas nas regiões brasileiras onde vegetam em pleno fustigar dos sóis. Quanto à célere doutrina, duas palavras, a discriminação dos aspectos da nossa flora é ainda um problema que aguarda solução clara. Observando que o aspecto principal da caatinga, mato branco, é o de um cerrado rarefeito e toliço e que o da catanduva, mato mal, áspero, doente, é o de uma mata enfesada e dura, tracei a frase combatida porque a flórula indicava diversa da que prepondera no sertão. Me despontou aos olhos realmente com a última aparência. Oitavo. Notaram-se em todas as páginas termos que vários críticos caracterizaram como invenções ou galicismos imperdoáveis, mas foram infelizes com os que apontaram, cito-os e defendo-os. Esbotenar, esboicelar, esborcinar, novo dicionário da língua portuguesa de Cândido Figueiredo. Enzofregar, tornar sofrego. Dicionário Contemporâneo de Caldas Aulete. Preposterar, inverter a ordem de qualquer coisa, idem. Impacto, metido à força, idem. Refrão, consideram no galicismo, replico com a frase de um mestre, Castilho. Eis o eterno refrão com que nos quebram o bichinho do ouvido. Inusitado, também se considerou francesismo, em latim, inusitatus. Não notaram outros. Antes, considerassem a deplorável tortura de um verbo intransitivo que sucessivas revisões não libertaram. E outros que exigem mais séria mão da dura. Mercenários inconscientes, página 9. Estranhou-se a expressão, mas devo mantê-la, mantenho-a. Não tive o intuito de defender os sertanejos porque este livro não é um livro de defesa. É, infelizmente, de ataque. Ataque franco, e devo dizê-lo involuntário. Nesse investir aparentemente desafiador com os singularíssimos civilizados que nos sertões, diante de semi-bárbaros, estadearam tão lastimáveis cevatiquesas, obedeci ao rigor incoercível da verdade. Ninguém o negará. E se não temesse em vaidar-me em paralelo que não mereço, gravaria na primeira paragem página a frase nobremente sincera de Tucídides ao escrever a história da guerra do Peleponeso, porque eu também, embora sem a mesma visão aquilina, escrevi, sem dar crédito às primeiras testemunhas que encontrei nem às minhas próprias impressões, mas narrando apenas os acontecimentos de que fui espectador ou sobre os quais tive informações seguras. Euclides da Cunha, 27 de abril de 1903. Você acabou de ouvir um audiolivro produzido pela Fundação Dorina No para Cegos. Para ler este livro, acesse www.projetolivrolivre.com.